மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன்ஸின் கனவுகள் இலவசம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் உங்கள் ஆஜே பிரியா மோகன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே இப்ப நம்ம கேட்க போற கதை மல்லிகா மணிவண்ணன் எழுதிய வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பாகம் ஒன்று இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மறக்காம மல்லிகா மணிவண்ணனின் கனவுகள் இலவசம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ கதைக்குள்ள போகலாம் வாங்க வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று யாருக்கும் மஞ்சோம் எதற்கும் மஞ்சோம் எங்கும் மஞ்சோம் எப்பொழுதும் மஞ்சோம் இது மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி சொன்னது இந்த வரிகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெண்கள் மிகவும் தைரியமா இருக்கணும் மனதளவுல அந்த தைரியம் மற்றவர்களால பாராட்டப்பட வேண்டும் அதே தைரியம் இவருக்கு இது தேவையான மற்றவங்க வாயிலிருந்து ஒரு சொல் வரை எதுவா இருக்க கூடாது பெண்களுக்கு மட்டுமில்ல இது ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் இன்றைய வேகமான உலகில நம்ம மன தைரியங்கிறது மிகவும் முக்கியம் அதுவே நமக்கு தீமைகளை எதிர்த்து போராட மிகுந்த உத்வேகம் கொடுக்கும் என்று சக்தி பேச ஆரம்பித்தாள் அவளின் பேச்சில் கட்டுண்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அவளின் பேச்சை ரசித்தனரா இல்லை அவளை ரசித்தனரா என்பது அவளுக்கே வெளிச்சம் ஒரு கருணீல செல் காட்டன் புடவையில் பாந்தமாய் ஜொலித்தாள் தோல் வரை வெட்டப்பட்ட கூந்தல் அவளை விட மென்மையாக இருந்தது அதை ஒரு பெண்ணிலோ இல்லை ஹேர்பேண்டிலோ கட்டாமல் ஃப்ரீயாக விட்டிருந்தாள் பேசும்போது அவள் அந்த கூந்தலை ஸ்டைலாக முகம் மறைக்காமல் தள்ளிவிட்டுக் கொண்டே பேசியது அவளை இன்னும் அழகாக காட்டியது கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேர பேச்சு எந்த சலசலப்பும் இல்லாமல் மாணவ மாணவிகள் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் மிகைப்படுத்தி சொல்ல விளையவில்லை என்றாலும் சக்தியின் பேச்சு அனைவரையும் கவர்ந்தது உண்மை மிகவும் நன்றாக கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அனைவரையும் கவரும் வகையில் இருந்தது அவள் சக்தி சக்தி பிரியதர்ஷினி இந்த கல்லூரியின் தாளாளராக பொறுப்பேற்க இருக்கிறாள் இந்த விஷயம் அவளுக்கே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் தெரியும் அப்போதுதான் அவளின் தந்தை சொன்னார் அவருக்கும் அதற்கு ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் தெரியும் அப்போதுதான் கார்த்திகேயன் அவரிடம் சொல்லியிருந்தான் கார்த்திகேயன் அவளின் தந்தையின் பி ஏ என்றும் சொல்லலாம் அவளின் பி ஏ என்றும் சொல்லலாம் அவர்களின் வாசுகி குழுமத்தின் மேனேஜிங் டைரக்டர் என்றும் சொல்லலாம் ஏன் அவர்கள் குழுமத்தின் சொல் செயல் என்றும் கூறலாம் இப்படி பல சொல்லலாம்களை தாங்கியிருந்த கார்த்திக்கின்றி அவர்கள் அணுவும் அசையாது இப்போது சக்தி பேசிக் கொண்டிருக்க ஒரு ஓரமாக நின்று அதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆறடி உயரம் சற்று ஆஜானுபாகுவான தோற்றம் மா நிறத்திற்கும் கருப்பிற்கும் இடைப்பட்ட நிறம் முக வசீகரம் பார்த்தவளை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் ஆனால் சிரித்தால் நன்றாக இருப்பான் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவன் சிரித்தே இதுவரை யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் எப்போதும் யோசனையில் இருக்கும் இறுக்கமான முகம் ஆனால் எல்லோரும் எளிதாக அணுகும்படிதான் இருப்பான் ஸ்நேக பாவத்தை அவனிடத்தில் அவ்வளவு எளிதில் யாரும் பார்க்க முடியாது என்றாலும் கருணை பாவத்தை எப்பொழுதும் பார்க்கலாம் யாரும் உதவி என்று வந்தால் அது நியாயமானதாக மனதிற்கு பட்டால் உடனே செய்வான் ஒரு சாயம் போன ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் கார்கோ ஷர்ட்டும் போட்டும் முரட்டுத்தனமான தோற்றத்தில் இருந்தான் சக்தி பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் சக்தி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நாங்க இந்த கல்லூரியின் பொறுப்பை இன்றிலிருந்து ஏத்துக்கிறோம் முதல்ல மாணவர்களாகிய உங்களை பார்க்கணுன்ற ஆவல்ல இந்த மீட்டிங் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு இங்கு குறை எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எங்களை நேரடியா தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவள் பேச்சை முடிக்க அங்கே பலத்த கரகோஷம் பின்னே இவ்வளவு அழகான மென்மையான தாளாளர் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் நட்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டும் பர்சனாலிட்டி சக்தி இருபத்தி ஐந்து வயதானவள் என்று சொல்ல முடியாதபடி கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவியின் தோற்றத்தில் இருந்தாள் அதனால்தான் அவள் சுடிதாரில் கிளம்பிய போது இப்படி போனா சின்ன பொண்ணா திருவீங்க மேம் சாரியை கட்டிட்டு வாங்க என்று கார்த்திக் சொல்ல இவள் மறுக்க அவன் சொல்ல இவள் மறுக்க முடிவில் கார்த்திக் விடாமல் வற்புறுத்த பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் கட்டி கொண்டு வந்தாள் அவள் பேசி முடித்ததும் பழைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் அந்த பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் பேசி முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்த கார்த்திக் உடனேயே போலாம் மேடம் என்றான் ரொம்ப அருமையா பேசினீங்க மேடம் என்று புகழாரம் சூட்டிய அவர்கள் இன்னும் சக்தியிடம் பேச விருப்பப்பட மேம்க்கு வேற ப்ரோக்ராம் இருக்கு மேபி நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று கார்த்திக் சொல்லிவிட அவனை அதிகம் மறுத்து பேசி பழக்கப்பட்டிராத சக்தி எல்லோரையும் நோக்கி பொதுவாக கைகூப்பி விடைபெற்றாள் பின்பவள் கல்லூரி பில்டிங்கின் வெளியே வர கார்த்திக் காரின் கதவை திறந்து விட்டவன் அவள் ஏறியதும் கார் கதவை மூடி அவன் முன்னே ஏற கருப்பண்ணன் வண்டியை எடுத்தார் அவர்களின் காரை இன்னும் இரண்டு கார்கள் பின்தொடர்ந்தன கருப்பண்ணன் தான் சக்தியின் கார் ஓட்டுனர் அவரின் அருகில் இருந்த கார்த்திக் அவனின் கண்களில் இருந்த கருப்பு கண்ணாடியை கலட்டினான் ஆமாம் அவனை கண்ணாடி இல்லாமல் வெளியே பார்க்கவே முடியாது பெரிய எம்ஜிஆருவன் இவன் கண்ணாடியை கழட்டவே மாட்டான் என்று நினைத்தாள் சக்தி 
அதை பல முறை கார்த்திக்கிடம் சொல்லிக்கூட விட்டாள் நீ ஏன் எப்பவும் இந்த கண்ணடை போட்டுட்டே இருக்க உங்க முன்னாடி நான் போடுறது இல்லையே மேம் ஆனா மத்த எல்லா இடத்துலையும் போடுறியே ஏன் இதற்கு பதில் சொல்ல மாட்டான் பல சமயங்களில் கிண்டல் கூட செய்வாள் சக்தி ஒரு தொப்பி மட்டும் போட்டா நீ கருப்பு எம்ஜிஆர் தான் போ என்று இதற்கு மட்டும் கருப்பண்ணன் இடையில் புகுவார் என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்டீங்க எம்ஜிஆர் என்ன அழகு என்ன கலரு அழகம்மா அவரு ஏன் கருப்பண்ணா கார்த்திக் எம்ஜிஆர் பக்கத்துல நிக்க முடியலனாலும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளியாவது நிப்பான்ல என்பால் சிரிப்புடனே அதுதான் சக்தி மிகவும் சந்தோஷமான கலகலப்பான பெண் அவள் இருக்கும் இடத்தில் எப்போதும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்கும் ஆனால் கார்த்திக் முகத்தில் எந்த ரியாக்ஷனும் இருக்காது சம் அழுத்தம் கார்த்திக் நீ என்பால் அதற்கும் எந்த ரியாக்ஷனும் இருக்காது அப்போதும் விடாமல் சீண்டுவாள் சக்தி என் கார்த்திக் யாராவது பொண்ணு உன்கிட்ட கண்ணாடி போட்டா நீ நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னாலா என்ன என்று கேட்பாள் அதற்கும் நோ பதில் செவிடன் காதல ஊதுன சங்குதான் போ என்பாள் அதற்கும் நோ ரெஸ்பான்ஸ் சலித்து அவளாக நிறுத்திக் கொள்வாள் அவர்களின் காரை பின்தொடரும் இரண்டு கார்களையும் பார்த்த சக்தி இவன் வேற ஒருத்தன் எங்க போனாலும் கூட ரெண்டு காருங்க எதை சொன்னாலும் இந்த காத்து கேட்க மாட்டான் சரியான அடியால் லுக்கு என்று மனதிற்குள் சலித்தால் அப்படி சட்டென்று கல்லூரியில் இருந்து வந்தது சக்திக்கு பிடிக்கவில்லை எப்படி கார்த்திக் நான் பேசின மோசம் இல்ல என்றான் கார்த்திக் அதானே இவனாவது நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதாவது பெரிய மேதாவி இவன் மனதில் அவனை திட்டிக்கொண்டிருந்தாள் ஏன் கார்த்திக் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்திருக்கலாம்ல நம்ம அவங்க யாரு எப்படின்னு இன்னும் நமக்கு சரியா தெரியாது உங்களை பேச விட்டா நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருப்பீங்க முதல்ல அவங்க நீங்க பழக சரியானவங்களான்னு பாக்குறேன் அப்புறம் பேசலாம் என்றான் எனக்கு ஆளுங்க எப்படி என்னென்னு தெரியற அளவுக்கு கூட மூல இல்லையா என்று கேட்க சக்திக்கு வாய் வரை வார்த்தை வந்தன இருந்தாலும் கேட்கவில்லை ஏனென்றால் கேட்டாலும் பதில் வராது அவன் பேசி முடித்து விட்டால் மறுபடியும் பேச மாட்டான் சில சமயம் அவன் நடப்பதை பார்த்தால் சக்திக்கே சந்தேகம் வரும் நாங்கள் முதலாளியா இல்லை அவன் முதலாளியா என்று ஆனால் தந்தை சக்தியின் சொல் கேட்க மாட்டார் அவன் சொல்தான் கேட்பார் ஏனென்றால் கார்த்திக்கின் உழைப்பு அப்படி அவன் எது சொன்னாலும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக இருக்கும் எது செய்தாலும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக இருக்கும் அவன் வந்த பிறகு அவர்களின் நிறுவனம் அவ்வளவு வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது வாசுகி குடும்பத்தின் முதன்மை தொழில் கிரானைட் ஏற்றுமதிதான் அதன் நிர்வாகியும் சக்தியின் தந்தையுமான வீரமணி கிருஷ்ணகிரி அருகிலுள்ள ஒரு கிரானைட் குவாரியை அரசாங்கத்திடமிருந்து லீசிற்கு எடுத்து பல வருடங்களாக நடத்தி வருகிறார் அது அவருக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுத்தது என்றாலும் கொள்ளை லாபத்தை அவர் கனவிலும் நினைக்காத லாபத்தை கொடுத்தது கார்த்திக் அவரிடம் வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு பணத்தை அதீதமாக பெருக்கும் வழி கைவந்த கலையாக இருந்தது அதன் புதிய பரிமாணம்தான் அவன் வீரமணியிடம் சொல்லி விற்பனைக்கு இருந்த இந்த பொறியியல் கல்லூரியை வாங்கியது இன்றைய காலகட்டத்தில் குறைந்த முதலீட்டில் நிறைய லாபம் அதுவும் சுலபமாக பார்ப்பது கல்வித்துறையில் மட்டுமே இப்ப எதுக்கு கார்த்திக் நாம இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல இறங்கியிருக்கோம் நம்ம கிரானைட் மிஸ்னஸே போதாதா என்றாள் சக்தி நம்ம சாப்பிட்றத மட்டும்தான் போதும்னு நினைக்கணும் மேம் என்றான் சுல் என்று சக்திக்கு முகம் விழுந்து விட்டது அவனை முறைத்து பார்க்க திரும்பி அவளை பார்த்தவன் பின்னென்ன மேம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த காலேஜ் டீல் நான் முடிச்சிருக்கேன் நீங்க ஒரே வார்த்தையில தேவையான சொல்றீங்க எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முடிச்ச தெரியணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல ஈஸியா கிடைக்கிறது எதுவுமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் கஷ்டப்படணும் அப்படி கஷ்டம் இல்லாமல் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேலை இருக்கும் என்றான் விசுவாசி தத்துவத்தை ஆரம்பிச்சிட்டான் என்று வாய்க்குள் முனகினாள் வீரமணி இப்போது ஊரில் இல்லை கிரானைட் ஏற்றுமதி விஷயமாக துபாய் போயிருந்தார் கூட அவரின் மனைவி தெய்வானையும் போயிருந்தார் அவர் வர இன்னும் பத்து நாட்கள் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் கார்த்திக் அவரிடம் சொல்லியிருந்தான் சக்தி மேடம் தான் கரஸ்பாண்ட் ஆகணும் என்று அதனால்தான் சக்தி தனியாக வந்து பொறுப்பேற்றாள் இப்போது அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தது கிரானைட் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க மீட்டிங் இருக்கு சக்திக்கு அங்கு போகவே இஷ்டமில்லை ஆனால் சொன்னால் அவளின் அப்பா கேட்க மாட்டார் அப்போது சரியாக அவளின் தந்தை போனில் அழைக்கவும் தன் மறுப்பை தெரிவித்தாள் நீ போகணும் சக்தி எனக்கு பின்னாடி இதையெல்லாம் கட்டி ஆள போறது நீதான் நீ எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி எவனோ ஒருத்தை மாப்பிள்ளன்னு வந்து இந்த சொத்த ஆள்றதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை மாப்பிள்ள வந்தா அவன் சொத்த அவன் கவனிக்கட்டும் நம்ம தொழில நீ தான் பாக்கணும் என்றார் அப்பா பிளீஸ் பாங்க எல்லாம் ஜென்ஸா இருப்பாங்க எனக்கு தனியாருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சக்தி நீ ஆள பிறந்தவமா தைரியமா இருக்கணும் அதுவும் இல்லாம நான் என்ன தனியாவ உன போ சொல்றேன் கூட கார்த்திக் இருக்கான் அவன் உன் கூட இருக்கும்போது உனக்கு என்ன பயம் எல்லாம் அவன் பாத்துக்குவான் அதை விட எப்படி பேசின நீ அத நான் எப்படி சொல்ல முடியும் உங்க விசுவாசி இருக்கான் சொல்லுவான் சொல்லு சக்தி நான் சீரியஸா கேக்குறேன் தைரியமா கூட்டத்துல பேசணும் நீ நான் உனக்கு வரப்
அப்பா என்று அதிர்ந்தாள் சக்தி அவளின் தந்தை விளையாட்டுக்காக எதுவும் பேச மாட்டார் என்று தெரியும் ஆனால் இது சக்தி எதிர்பாராதது அவளின் அப்பா என்ற அதிர்ந்த அழைப்பில் திரும்பி பார்த்தான் கார்த்திக் திரும்ப அவன் அப்பாவிடம் அவள் பேசாமல் போனை கார்த்திக்கிடம் கொடுக்க சொல்லுங்கய்யா என்றான் கார்த்திக் என்ன கார்த்திக் எப்படி பேசினாயம் பொண்ணு மேடம் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க என்றான் உண்மையாக கார்த்திக் அதுதான் எனக்கு வேணும் என்று சிரித்தவர் எப்படி வர எலெக்ஷன்ல சீட்டு கேட்டலாமா என்றார் இது கார்த்திக்கிற்கும் புதிய செய்தியே திரும்பி சக்தியின் முகத்தை பார்க்க அவளின் முகத்தில் திருப்தியின்மையும் கோபமும் நன்றாக தெரிந்தது உங்க விருப்பமையா என்றான் தொலைபேசியில் அவர் கேட்பதற்குத்தான் இந்த பதில் சொல்கிறான் என்று புரிந்த சக்தி அவனை நல்ல ஜால்ராடிக்கிறனி என்பது போல முறைத்து பார்த்தாள் சிறிது நேரம் தொழில் விவரங்களை வீரமணியிடம் சொல்லி கார்த்திக் போனை வைக்க கருப்பண்ணா வண்டி ஓரம் கட்டுங்க என்றாள் சக்தி அப்போதும் கருப்பண்ணன் வண்டியை ஓரம் கட்டாது கார்த்திக்கை பார்க்க அவனின் சிறு தலையசைவில் வண்டியை ஓரம் கட்டினார் அது சக்தியின் கண்களுக்கு தப்பவில்லை நீங்க கொஞ்ச நேரம் வெளியேறுங்க என்றால் கருப்பண்ணனை பார்த்து அப்படியே இறங்குங்க இவனை பத்தி பர்மிஷன் கேட்டீங்க என்று சக்தி வார்த்தைகளை கடித்து துப்ப அவள் மிகுந்த கோபமாய் இருக்கிறாள் என்று கார்த்திக்கிற்கும் புரிந்தது கருப்பண்ணனிற்கும் புரிந்தது ஜாக்கிரதையாக கார்த்திக்கின் முகம் பார்க்காமல் இறங்கினார் அவர் இறங்கியதும் அவனை பார்த்தவள் எங்கப்பா சொன்னதை கேட்டியா நீ என்றாள் கேட்டேன் என்பது போல அவன் தலையாட்ட உனக்கு இது முன்னமே தெரியுமா தெரியாது என்றான் ஒற்றை வார்த்தையில் எங்கப்பா யோசிக்காமையோ உங்ககிட்ட கேட்காமையோ எந்த முடிவு எடுக்க மாட்டாரு எனக்கு தெரியும் இல்ல எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது அவர் எலெக்ஷன்ல நிக்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களை நிறுத்த முடிவெடுப்பார்னு எனக்கு தெரியாது என்றான் தன்னிலை விளக்கமாக நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது நான் எந்த எலெக்ஷன்லயும் நிக்க மாட்டேன் என்றாள் கார்த்திக் அவளை மௌனமாக பார்க்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன்னு நினைக்காத கண்டிப்பா நான் நிக்க மாட்டேன் நான் சொன்னா அப்பா கேட்க மாட்டார் நீ எப்படி ஆதி இது நிறைவேற்ற என்றால் கட்டளையிடுவது போல கார்த்திக் அதற்கும் மௌனமாக இருக்க மீறி நடந்தது நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்றால் மிரட்டலாக பொதுவாக சக்திக்கு அதிகம் கோபம் வராது அதுவும் சக்தி இப்படியெல்லாம் கார்த்திக்கை எதிர்த்து பேச மாட்டாள் எப்பொழுதாவது அபூர்வமாகத்தான் தன் கோபத்தை காட்டுவாள் பேசவும் செய்வாள் பேச ஆரம்பித்தால் நிறுத்த மாட்டாள் அவள் மிகவும் டென்ஷனில் இருக்கிறாள் என்று புரிந்த கார்த்திக் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை முதல்ல கட்சியில சீட் கொடுக்க வேணாமா அரசியல் அப்பாலும் தின்னு கொட்ட போட்டவன் நிறைய பேர் இருக்கான் உங்களுக்கு முதல்ல சீட்டு கிடைக்காது அதுவும் இல்லாம எலெக்ஷன் வர்றதுக்குன்னு ஒன்னரை வருஷம் இருக்கு இப்ப எதுக்கு டென்ஷன் அப்ப பாத்துக்கலாம் என்றான் அவனின் சொல் கிட்ட பின்தான் சிறிது சமாதானமானவள் நம்பலாமா என்றாள் முயற்சி செய்யறேன் அதுக்கு மேல வாக்குறுதி கொடுக்க முடியாது சரி வண்டி எடு கருப்பண்ணனை கார்த்திக் அழைக்க போக நீ எடு என்றாள் ஏ நான் சொல்றத கேட்காம சும்மா சும்மா உன்னே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நடந்து வீடு வரட்டும் வண்டி எடு என்றாள் பாவா அவரு ஊருக்குள்ள போக இன்னும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கு நடு வழி பஸ் நிறுத்துவானோ மாட்டானோ அவ்வளோ கவலையா இருந்தா நீயும் அவரு கூட இறங்கி நடந்து வா நான் போய்க்கிறேன் விளையாடாதீங்க மேடம் நம்ம இப்ப மீட்டிங் போகணும் அப்போ பேசாம வண்டி எடு கார்த்திக் இயலாமையில் அவளை பார்க்கவும் ஏ நீ வண்டி ஓட்டின உனக்கு கௌரவ குறைச்சலோ என்று சக்தி கேட்க பதில் பேசாமல் மறுபுறம் வந்து அமர்ந்து காரை எடுக்க போனவன் சட்டென்று திரும்பி முடிக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போடுங்க என்றான் அவள் முறைக்கவும் கோவப்படாதீங்க என்று பொறுமையாகவே சொன்னான் இடம் பொருள் ஏவல்னு ஒன்று இருக்கு நீங்க இதுக்குவே ஒரு பெரிய சிட்டியில இருந்து அங்கே ஒரு மீட்டிங் போனீங்கன்னா புடவை கட்டுங்க பொட்டு வைங்க தலையை கட்டுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் இங்கே நீங்க இப்படி ஸ்டைலா போனால் எல்லாரும் ஆர்வமாக பார்ப்பாங்க எனக்கு தான் வீணா டென்ஷன் ஆகும் அப்புறம் எவனாவது ஏதாவது கமெண்ட் அடிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க கட்டாயம் என்கிட்ட அடி வாங்குவான் பரவாயில்லன்னா இப்படியே வாங்க என்றான் திரும்ப அவனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடாமல் அவன் சொன்னதை செய்தாள் அதன் பிறகே வண்டியை எடுத்தான் அபூர்வமாக வரும் அவளின் கோபம் தெரிந்த கருப்பண்ணனும் வீட்டை பார்த்து நடையை எட்டி போட்டார் அவருக்கும் தெரியும் சக்திக்கு அவ்வளவாக கோபம் வராது வந்தால் கடவுளாக அந்த சக்தியம்மனை கூட மலையிறக்கி விடலாம் இவளை முடியாது அவ்வளவு விரைவாக கார்த்திக் காரை எடுத்தும் சக்தியின் கவனத்தை கவராமல் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை கீழே போட்டான் கருப்பண்ணன் எடுத்துக்கொள்வதற்காக இவர்கள் கார் நின்றவுடன் நின்ற இரண்டு கார்களும் இவர்கள் மறுபடியும் செல்லவும் இவர்களை பின்தொடர்ந்தன கார்த்திக்கின் கண்ணசிவு இல்லாமல் அந்த காரில் இருப்பவர்கள் எப்போதும் கீழிறங்க மாட்டார்கள் ஒரு புன்சிரிப்போடு வந்த அந்த பணத்தை எடுத்தார் கருப்பண்ணன் நம்ம தம்பி நம்ம தம்பிதான் என்று நினைத்தபடியே மீட்டிங் நடக்கும் இடம் வந்ததும் காரை நிறுத்திய கார்த்திக் அவன் இறங்கி வந்து சக்தியின் புறம் இருந்த காரின் கதவை திறந்துவிட அவள் இறங்கினாள் எப்போதும் அந்த வேலையை கார்த்திக் சலிக்காமல் செய்வான் அவன் கூட இருக்கும்போது அவள் இறங்குவதற்கும் ஏறுவதற்கும் அவன்தான் கார்கதவை திறந்து விடுவான் 
வீரமணி கூட அவராகத்தான் இறங்குவார் ஏறுவார் அவருக்கு கூட அந்த வேலையை கார்த்திக் செய்ய மாட்டான் அவள் இறங்கியதுமே பின்னே வந்த காரை பார்த்தான் அவன் பார்க்கவும் அதிலிருந்தவன் அவசரமாக இறங்க அவனிடம் காரின் சாவையை தூக்கி போட்டான் அவன் இவர்களின் காரை பார்க் செய்ய கிளம்ப இவன் சக்தியை முன்னே விட்டு சற்று இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்தான் அங்கே மீட்டிங் நடக்கும் ஹாலை நோக்கி போனவள் அங்கே இருந்த சிவாவை பார்த்து ஹாய் என ஆர்ப்பாட்டமாக கையை அசைக்க போனவள் கூட கார்த்திக் வரவும் ஹாய் என்று உதட்டை மட்டும் அசைத்தாள் சிவாவும் இவளுக்காகத்தான் காத்திருந்தான் சிவாவை பார்த்த கார்த்திக் அவனுக்கு எப்படி நீங்க வரது தெரியும் வெளியில வெயிட் பண்றான் நீங்க போன் பண்ணீங்களா என்று கார்த்திக் கேட்க நான் போன் பண்ணல மெசேஜ் தான் பண்ணேன் என்று அவளாகவே நடந்ததை உளறினாள் அதற்குள் ஹாய் ஏஞ்சல் ஏன் லேட்டு என்றபடியே வந்தான் சிவா சக்தியை முறைத்து பார்த்தான் கார்த்திக் அத்தியாயம் இரண்டு சொல்ல வல்லாயோ கிளியே சொல்ல நீ வல்லாயோ சக்தியின் அருகில் வந்த சிவா அவளை பார்த்து புலமா என்று கேட்டான் சக்திக்கு கார்த்திக்கின் முறைப்பே வேண்டிய செய்தியை சொல்ல நீங்க முன்ன போங்க சிவா நாங்க வரோம் என்றாள் ஏன் உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாங்க போலாம் என்றான் இல்ல ஒரு கால் வரும் அட்டன் பண்ணிட்டு வரும் நீங்க போங்க இது கொஞ்சம் கான்பிடென்சியல் என்று கார்த்திக் இடைப்புகுந்து பதிலளித்தான் அவனை மீறி சக்தி வரமாட்டாள் என்று சிவாவிற்கு தெரியும் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் சிவா மீட்டிங் ஹால் உள்ளே சென்றான் எதுக்கு நீங்க வரீங்கன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னீங்க நம்ம தனியா இருக்கோமே அவரும் தானே இங்க மீட்டிங் வருவார்னு நினைச்சுதான் அவர்கிட்ட சொன்ன சிவகுமாரும் அவர்களைப் போல அந்த பக்கம் ஒரு கிரானைட் குவாரி எடுத்து நடத்தும் ஓனரின் மகன் இவர்கள் அளவிற்கு இல்லை என்றாலும் அவர்களும் ஓரளவு வசதியானவர்கள்தான் இப்படி பிஸ்னஸ் மீட்டிங் அங்கே இங்கே என்று பார்த்ததில் தற்போது சக்திக்கு சிவா நல்ல பழக்கம் சிவாவும் பழக இனிமையானவன் நல்ல மனிதன் அதனால் எப்போதும் சக்தி அவனிடம் நன்றாக பழகுவாள் இப்போது அவனும் மீட்டிங் வந்திருப்பானே என்று ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருந்தாள் தானும் வருவதாக அவன் வெளியே நிற்பான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போ அதனால என்ன என்று சக்தி பதில் கேள்வி கேட்க என்னவா அவன் பாட்டுக்கு வெளியே நின்று வாங்க போலாங்கிறான் உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணு சொல்றான் என்றான் கடுப்பாக ஏன் பூனா என்ன என்றால் சக்தி மறுபடியும் பூனா என்னவா அவனோட ஜோடி போட்டுட்டு போவீங்களா நமக்கு மரியாதை இல்ல பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்று கோபமாக கேட்க அவன் ஜோடி அது இது என்று சொன்னதும் எரிச்சலான சக்தி நீ ஏன் கார்த்திக் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு திங்க் பண்ற அவங்க ஜஸ்ட் என் ஃப்ரெண்டு உங்க கூட கூட தான் போறேன் ஜோடி போடுறேன்னு நான் சொல்லுவாங்க என்றாள் இதை கேட்ட கார்த்திக்கிற்கு கட்டுக்கடங்காமல் கோபம் வந்தது என்ன பேசுறீங்க நீங்க மேம் நானும் அவனும் ஒன்னா நான் உங்க கிட்ட வேலை பாக்குறேன் உங்க கூட மட்டும் இல்ல உங்க அப்பா கூடவும் நான் தான் வருவேன் அதுவும் இல்லாம நான் இன்னைக்கு ஒன்னும் உங்ககிட்ட வேலைக்கு வரல சின்ன வயசுல இருந்து உங்க அப்பா கிட்ட வேலைக்கு வந்த இங்க என்ன தெரியாத அவங்க யாரும் கிடையாது என்ன இந்த மாதிரி விஷயத்துல தப்பா பேச ஆளே கிடையாது கார்த்திக்கை கோபப்படுத்தி விட்டோம் என்று புரிந்த சக்தி கோபப்படாத நான் அந்த மீனிங்ல சொல்லல என்று தனிந்தாள் என்ன பெரிய புடலங்கா மீனிங் அவன் பாட்டுக்கே ஏஞ்சல்னு கூப்பிட்டுட்டு வரான் யாராவது கேட்டேன்னு நினைப்பாங்க அவர் தப்பான ஆள் கிடையாது அவர் ஜஸ்ட் என் ஃப்ரெண்டு அவன் சரி தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல அவனால் அவனாவே இருக்கட்டும் இப்படி சத்தமா ஏஞ்சல்னு கூப்பிட்டு வரானே நீங்க இன்னும் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு யாராவது கேட்டா உங்களை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க நாளை கல்யாணம் ஆன பிறகு இவன் இப்படி லூசு மாதிரி உங்க புருஷ முன்னாடி ஏஞ்சல்னு கூப்பிட்டு வச்சா உங்க கல்யாண வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படி என் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவன் எனக்கு புருஷனை வர வேண்டாம் என்றால் பட்டென்று சும்மா சொல்ல வரத புஞ்சுக்காம பேசக்கூடாது இது நம்பிக்கையோட பேச்சு கிடையாது உரிமையோட பேச்சு என்றவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வேறு ஒரு தொழிலதிபர் வர என்ன கார்த்திக் இங்க நிக்கிறீங்க உங்க முதலாளி வரல இல்லைங்க சார் அவர் துபாய் போயிருக்காரு மேடம் தான் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறாங்க என்றான் அடட வாமா வா போலாம் என்றார் போங்க என்றவளை கூட்டிக்கொண்டு அவனும் நடந்தான் ஓ முதலாளி கொடுத்து வச்சவம்ப்பா உன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் கூட இருக்கவும் தைரியமாக தொழில விட்டுட்டு வருஷத்தில் ஆறு மாதம் தொழில பார்க்குறேன்னு டூர் போயிடுறான் என்றவர் பெருமூச்சு விட அதற்குள் அவருடன் யாரோ பேச இவர்கள் முன் சென்றனர் இவரோட மட்டும் நான் போலாமா என்றாள் சக்தி போலாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க யாரோட போகலாம் போக கூடாதுன்னு என்றான் மேலும் வார்த்தை வளர்க்காமல் சக்தி முன்னே நடக்க சற்று இடைவெளி விட்டு பின்தொடர்ந்தான் அங்கே சென்றவள் எங்கே அமர்வது என்பது போல பார்வையை சொல்லற்ற அங்க போய் சிவா பக்கத்துல உட்காருங்க என்றான் இப்ப ஜோடி சேர்க்க மாட்டாங்களா மாட்டாங்க உள்ள வரும்போது அது எல்லார் கண்ணையும் உறுத்தும்னு தான் சொன்னேன் அதுவும் இல்லாம நானும் கூட இருக்கேன் வாங்க என்று அழைத்து போனவன் அவளை சிவாவின் அருகில் அமர வைத்து அதே வரிசையில் அவளுக்கு சமமாக அமராமல் பின்புறம் அமர்ந்தான் என்னாச்சு உங்க பாடிகார்டு ரொம்ப கோபமா இருக்காரு போல என்றான் சிவா அவன் பேசியது என்னவோ மெதுவாகத்தான் ஆனால் நம் கார்த்திக்கிற்கு பாம்பு காது நன்றாக கேட்டது இப்போதான் சமாளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் விடுங்க ஏ என்
நீங்கள் ஏஞ்சல்னு கூப்பிட்டது ரொம்ப கோவம் சாரி அது தானாக வந்துருச்சு நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்கீங்கல்ல அதுதான் என்றான் இப்போது சக்தி முகத்தில் சற்று அதிருப்தியை காட்ட ஹே ஐம் ரியலி சாரி இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ காம்ப்ளிமெண்ட் நத்திங் மோர் தன் தட் என்றான் பதிலுக்கு நானும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுப்பேன் பரவாயில்லையா என்றால் சக்தி ஓ யூர் மோஸ்ட் வெல்கம் என்று சிவா சொல்ல நீங்கள் என்ன ஏஞ்சல்னு கூப்பிட்டா நான் உங்களை அண்ணானு கூப்பிடுவேன் என்றால் இப்போது சிவாவின் முகத்தில் நல்ல புன்னகை ஒன்று விரிந்தது எதற்கும் சிரிக்காத கார்த்திக்கின் முகம் கூட சக்தி பிரச்சனை வராமல் பிரச்சனையை தீர்க்கும் முறையை பார்த்து முகம் இலக்கம் காட்டியது வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சிநேகமாக சொன்ன சிவா இவ்வளோ அழகான பொண்ணு என் அண்ணான்னு சொல்றதா என்று போலியாக அதிர்ச்சி காட்டியவன் யார் அது ஏஞ்சல் இங்க இங்க யாருமே ஏஞ்சல் இல்லையே என்றான் சுற்றுமுற்றும் விளையாட்டு போல பார்த்து ம் அது என்றால் சக்தி இன்னும் மீட்டிங் தொடங்காததால் அங்கங்கே சலசலவென்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இரு உனக்கு உனக்கு காட்டுறேன் என்ற சிவா அவனின் மொபைலின் போட்டோ கேலரியை திறந்தான் அதில் ஒரு பெண்ணின் புகைப்படத்தை காட்டினான் பார்த்துக்கோங்க சக்தி இவதான் என் காதலி என்றான் ஆவலாக அதை வாங்கிய சக்தி அது என்ன காதலி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்லுங்க என்றாள் இன்னும் கல்யாணம் பேச்ச ஆரம்பிக்கவே இல்லையே இப்போதைக்கு அவ என் காதலி மட்டும்தான் அவகிட்டையாவது பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா என்றால் இன்னும் இல்ல என்றான் பாவம் போல அப்ப எதுக்கு போட்டோ வச்சிருக்கீங்க என்றவனிடம் சண்டைக்கு போனாள் சக்தி சிவா அயர்ந்து பார்க்க அந்த பொண்ணு உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே போட்டோ வச்சிருக்கிறது ரொம்ப தப்பு டெலிட் பண்ணுங்க என்றால் சீரியஸாக இது அவ காலேஜ் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன் சக்தி என்றான் அப்போ தெரியாம எடுத்திருக்கீங்க என்றவள் முதல் அதை டெலிட் பண்ணுங்க என்றால் இன்னும் சீரியஸாக சிவா மனமே இல்லாமல் பார்க்கவும் எனக்கு இந்த காதல் அது இது இதுல நம்பிக்கை இல்லை என்றவள் இருந்தாலும் உங்களுக்காக சொல்றேன் அப்படி நீங்க இந்த பொண்ணு அவ்வளோ இஷ்டமா காதலிச்சிங்கன்னா அவ முகமே உங்க மனசுல இருக்குமே போட்டோ எதுக்கு நிச்சயம் உங்க காதல் கை கொடுணுங்கிறது என்னோட விருப்பம் ஒருவேளை நூத்துல ஒரு பங்கா இது நிறைவேறாம போச்சுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளவு சங்கடம் உன்னை தவிர யாருக்கும் தெரியாத சக்தி என்று தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தான் சிவா தெரியும் தெரியலங்கிறது வேற சீக்கிரம் சொல்லி சம்மதம் வாங்கி போட்டோ வச்சுக்கோங்க இப்போ டெலிட் பண்ணுங்க என்றால் அதுதான் சக்தி அவள் மனதிற்கு சரியில்லை என்று தோன்றினால் அதை சரி செய்வதற்காக விடாமல் போராடுவாள் இவர்களின் பேச்சு எல்லாம் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த கார்த்திக் சக்தியின் புறம் கையை நீட்ட அவள் சிவாவின் மொபைலை கொடுத்தாள் கார்த்திக் அந்த போட்டோவை பார்த்தான் ஆனால் அவன் என்ன நினைக்கிறான் என்று முகத்தை பார்த்து ஒன்றும் தெரியவில்லை அவன்தான் கருப்பு கண்ணாடி கண்களில் போட்டிருக்கிறானே கார்த்திக் சக்தியிடம் அந்த மொபைலை திரும்ப நீட்டியவன் உங்க ஃப்ரெண்ட் இதை டெலிட் பண்ண சொல்லுங்க என்றான் மறைமுகமாக சக்தியின் நண்பனாக சிவாவை ஏற்றுக்கொண்டான் என்ற செய்தி அதில் ஒளிந்திருந்தது சிவா அதையெல்லாம் கவனிக்கும் மனநிலையில் இல்லை சக்தி சொல்வது அவனுக்கும் சரி என்றே பட்டதால் அவன் சோகமாக அதை டெலிட் செய்தான் புன்னகைத்த சக்தி டோன்ட் வரி பொண்ணுக்கு மட்டும் உங்களை பிடிச்சிருக்கட்டும் என்ன தடை வந்தாலும் அதை எல்லாம் தாண்டி கல்யாணத்தை நல்லபடியாக முடிச்சிடலாம் நான் என்ன செய்வேன் நினைக்காதிங்க உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப் வேணும்னாலும் கார்த்திக் செய்வான் இட்ஸ் மை போர்ட்ஸ் எங்கள் கார்த்திக்னால முடியாதது எதுவுமே இல்லை என்றால் ஒரு நல்ல தோழியாக மேம் என்று கார்த்திக் கதட்ட நீ செய்கிற கார்த்திக் என்றாள் சிவா முன்னிலையில் எதுவும் பேச விரும்பாமல் கார்த்திக் அவளை பயங்கரமாக முறைத்தான் ஆனால் கருப்பு கண்ணாடி போட்டிருந்ததால் சக்திக்கோ சிவாவிற்கோ அது தெரியவில்லை சிவா சக்தியிடம் சொன்னதுக்கு தேங்க்ஸ் சக்தி அதுக்கு அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தா கட்டாயம் உதவி கேட்கிறேன் என்றான் அதற்குள் மீட்டிங் ஆரம்பிக்க போக உங்க முதலாளி வரலையா என்று கார்த்திக்கிடம் வந்து கேட்டனர் அவர் வரல என்றவன் சொன்னதும் அப்ப நம்ம பொண்ணை மேடையில் உட்கார வைக்கலாமா என்றவர்கள் கேட்க சக்தியை ஒரு பார்வை பார்த்தான் கார்த்திக் அதில் வேண்டாம் என்ற செய்தி இருக்கவும் இல்ல வேண்டாம் என்று வந்தவரிடம் சொன்னான் நீங்க வரீங்களா என்றவர் கேட்க இல்ல வேண்டாம் என்றான் எல்லோரும் பெரிய ஆட்கள் தான் என்றாலும் கார்த்திக்கிடம் எல்லோருக்கும் ஒரு பயம் உண்டு வீரமணியை பார்த்து கூட அவர்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை என்பதுதான் உண்மை அதன் பிறகே அவர்கள் மீட்டிங்கை ஆரம்பித்தனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் நீடித்தது மீட்டிங் அதில் கடைசியாக பேச வந்தவர் கிரானைட் வெட்டி எடுப்பதில் அரசாங்கத்தின் விதிமுறைகளை சொன்னவர் முடிந்த வரையில் நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டும் அதை மீறி செயல்படுவது என்பது சரியானதல்ல என்று சொன்னார் இங்க பலரும் அந்த விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் மிக மிக அதிகமா மீறி தொழில் செய்யற அனைவருக்கும் ஓர் இருவர் தொல்லை கொடுக்கறாங்க நாம் அதை வன்மையா கண்டிக்கணும் இப்படி செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லணும் மீறி செஞ்சா ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்று கடுமையாக பேசினார் சக்தி யார் இவர் இப்படி கடுமையாக தாக்கி பேசுகிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டி சிவாவிடம் அவர் யார் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு என்று கேட்டாள் சிவா அதற்கு பதில் சொல்லும் முன்னே கார்த்திக் அவரை க
அவருக்கு என்ன தெரியும் என்றான் அதில் நீ எதுவும் சொல்லாதே என்ற மறைமுக எச்சரிக்கை இருந்தது கார்த்திக் அப்படி எதுவும் குறிப்பு கொடுத்திருக்காவிடலும் சிவா எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டான் ஏனென்றால் அங்கே மீட்டிங்கில் விதிகளை மிக அதிகம் மீறுகிறார்கள் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தது சக்தியினுடைய வாசுகி குழுமத்தை பற்றிதான் எனக்கு தெரியல என்றான் சிவா சக்தி கார்த்திக்கை திரும்பி பார்த்தவள் அவனை நோக்கி தலையசைக்க என்ன என்பது போல கார்த்திக் அவள் அருகில் தலையை குனிய உன் காதெல்லாம் இங்கே வச்சிருப்பியா உன் வேலையை பாரு என்ற வார்த்தைகளை அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு கடித்து துப்பினாள் தலைநிமிர்ந்து உட்கார்ந்தவன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அசால்ட்டாக தோலை மட்டும் குலுக்கினான் அதன் பிறகும் மைக்கை பிடித்தவர் முறைகேடாக கிரானைட் வெட்டுவதை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்க அவனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டதோ என்று அங்காங்கே ஓரிருவர் கார்த்திக்கை வேறு திரும்பி பார்த்தனர் அவனின் கருப்பு கண்ணாடி வெளி உலகத்துக்கு எதையும் காட்டவில்லை ஒரு வழியாக மீட்டிங் முடிய அங்கேயே பஃபே முறையில் மதிய விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலாமே என்றால் சக்தி கார்த்திக்கை பார்த்து இல்ல சாப்பிட்டு போலாம் என்றான் அவனுக்கு ஒரு வேலை இருந்ததால் சக்தி தயங்க அதான் உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுப்பாரு என்றான் சமாதானமாக கூட உள்ள வந்தா தப்பு சேர்ந்து சாப்பிட்டா தப்பு இல்லையா என்றாள் உள்ள என்டர் ஆகும்போது எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இப்பவும் பார்ப்பாங்க அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு என்றான் என்னவோ போ என்ன டார்ச்சர் பண்ற நீ என்றாள் சாப்பிடுங்க மேடம் என்றவன் அவளை ஓரமாக நிற்க வைத்து அவளுக்கு வேண்டியதை அவனே வாங்கி வந்து கொடுத்தான் சிவாவிற்கு சக்தியின் அருகில் போவதா வேண்டாமா என்று குழப்பம் உண்மையில் அவனுக்கு கார்த்திக்கை பார்த்து சற்று பயம் அதனால் தயங்கினான் அதிசயமாக அவன் அருகில் வந்த கார்த்திக் எங்க மேமோட கொஞ்ச நேரம் இருங்களா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வந்துட்டேன் முடிஞ்சா அவங்கள அங்கேயே நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க நகர விடாதீங்க என்றான் சிவா சரி என்று சக்தியிடம் போய் நின்று பேச்சு கொடுத்து கொண்டே சாப்பிட அந்த மைக்கை பிடித்து பேசியவர் முன் போய் நின்றான் உங்க கையை பிடிச்சி நாங்கள் நிறுத்தினோமா என்றான் அவர் புரியாமல் பார்க்க அதிகமா கிரானைட்டை வெட்டி எடுக்க விடாம உங்க கையை பிடிச்சி நாங்கள் நிறுத்தினோமா எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தா நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க அத மைக்கு பிடிச்சு பேசுறீங்க அவன் கேட்ட விதத்தில் பேசியவருக்கு உள்ளுக்குள் பயம் பரவியது இருந்தாலும் வெளிக்காட்டாமல் நின்றார் சிலர் அவர்கள் அருகில் வந்து பேச்சை கவனித்தனர் உங்களுக்கு திறம இருந்தா நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க அதை விட்டுட்டு கட்டுப்பாடு போடணும் விங்காயத்தை போடணும்னு பேசுனீங்க என்றவன் அடிக்குரலில் சீறினான் கண்டிப்பா நான் பண்றது சட்டத்தை மீறிதான் ஆனா பூமி தாய்க்கு பாதிப்பு வராத வகையில தான் அதென்ன ஓரிருவர்னு மறைமுகமா பேசுறீங்க நல்ல தைரியமா சொல்லுங்க வாசுகி குழுமம்னு கூட சொல்லாதீங்க கார்த்திகை என்ன என் பேர் இனிமே சொல்லுங்க எவன் என்னத்த புடுங்குறான்னு நான் பார்க்குறேன் என்றான் விடு தம்பி விடுப்பா என்று ஓரிருவர் அவனை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து சென்றனர் ஏன்பா அவங்களோட உனக்கு பிரச்சனை அவன் அநியாயம் செஞ்சா அவன் அதோட விளைவுகளை பார்த்துக்கிறான் அவனை பிடிச்சா அவன் ஜெயிலுக்கு போறான் கோர்ட்டு கேஸுன்னு அலையிறான் உனக்கு என்ன உனக்கு அவன் மாதிரி சம்பாதிக்க முடியலன்னு போறாமையா அவன் மாதிரி ரிஸ்க் எடு நீயும் சம்பாரி ஆனா அவனுக்கு தப்பிக்கிற அளவுக்கு திறம இருக்கு நீ மாட்டிக்காது என்று நிறந்த மைக்காசாமியிடம் ஏ உங்களுக்கெல்லாம் அவனை பார்த்து பயமா மைக்காசாமி எகிற பயமோ என்னவோ அவன் இருக்கிறதால தான் எல்லா அரசாங்க அதிகாரியையும் அரசியல்வாதியையும் அவன் பார்த்துக்கிறான் அவனால் நம்மளும் அதில் குளிர்காயிரோம்ப்பா விட்டுட்டு போவியா என்னமோ உன் நேரம் நல்லா இருக்குதுங்கிறதுனால அவன் பேசுறதோடு நிறுத்திக்கிட்டான் என்றனர் எதுக்கு அநியாயமாக கிரானைட் வெட்டி எடுக்கணும் அப்புறம் அரசியல்வாதியையும் அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சமாளிக்கணும் என்று மைக்காசாமி கேட்க நாம் நியாயமா தொழில் செஞ்சாலும் இவங்களெல்லாம் கவனிச்சுதான் ஆகணும் அப்பா மட்டும் இவங்க நமக்கு தொல்ல கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு யாரு சொன்னா என்றவர் கேட்க அதிலிருந்து உண்மையை புரிந்தவராக அந்த மைக்காசாமி அமைதியானார் கார்த்திக் பேச்சோடு நிறுத்திய ரகசியம் அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் அது சக்தி கூட இருப்பதனால் சக்திக்கு இதெல்லாம் தெரிவதில் கார்த்திக்கிற்கு விருப்பம் இல்லை அவள் நீதி நேர்மை நியாயம் என்று அதையும் இதையும் பேச மட்டும் செய்ய மாட்டாள் அதனை சரிப்படுத்தும் வரை ஓயவும் மாட்டாள் என்று அவனுக்கு தெரியும் மற்றவர்களிடம் எப்படியோ இவனை உண்டு இல்லை என்றாகி விடுவாள் இந்த மைக் ஆசாமியிடம் அப்புறம் தனியாக கூட பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அவன் எல்லோர் முன்னிலையிலும் பேசியதால் எல்லோர் முன்னிலையிலும் பதில் கொடுக்க வேண்டியதே இந்த மிரட்டல் அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் என்று அவனுக்கு தெரியும் பிறகு சக்தி இருக்கும் இடம் நோக்கி வந்தவன் அவள் சாப்பிடும் வரை காத்திருக்க போக நீ சாப்பிடல என்றாள் சக்தி இல்ல பசிக்கல என்றான் போ கொஞ்சமாவது சாப்பிடு சற்று அதட்டலாக சக்தி சொல்லவும் அவன் சாப்பாட்டை வாங்க போக சிவா சக்தியை பார்த்து எனக்கு உங்க பாடிகார்டை பார்த்தா பயம் நீங்க என்னடானா அவரை மிரட்டுறீங்க யோபா அதுவும் அவர் வேற அந்த கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிறாரா நம்மள பாக்குறாங்களா இல்ல வேற யாரையாவது பாக்குறாங்களா நல்லா பாக்குறாங்களா முறைச்சு பாக்குறாங்களா ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது என்றான் சில விஷயத்துக்கு தான் அமைதியா இருப்பான் சில விஷயம் எல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அவன் திட்ட திட்டல நான் பதில் பேசவே மாட்டேன
உங்ககிட்ட வேலை செய்கிற டிரைவரை கூட வாங்க போங்கன்னு கூப்பிட்றீங்க அப்புறம் இவரை மட்டும் ஏன் என்று சிவா கேட்க அவன் என்னை விட சின்னவன் என்றாள் சக்தி விழித்த சிவா என்ன சின்னவங்களா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே என்றான் பார்க்க தான் அப்படி பெரிய ஆள் மாதிரி இருக்கான் என் வயசு தான் என்னை விட பத்து நாள் சின்னவன் என்றவள் சொல்ல எப்பா பத்து நாளுக்கு தான் அந்த பில்டப்பா என்றான் பத்து நாளோ பத்து நிமிஷமோ சின்னவன் சின்னவன் தானே என்றவள் சொல்ல ஆமா ஆமா என்று சிரிப்போடு தலையாட்டினான் வீட்டிற்கு திரும்பி போகும்போது கார்த்திக்கிடம் நன்றாக வாங்கி கட்டினாள் சக்தி உங்களை யார் இப்படியெல்லாம் கார்த்திக் பார்த்துக்குவா இட்ஸ் மை ஓட்ஸ்ன்னு சொல்ல சொன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது நம்மளை மீறி விஷயங்கள் இருக்கும் நான் எதையும் பார்க்க மாட்டேன் என்றான் என் வார்த்தைக்காக நீ இது கூட செய்ய மாட்டியா என்று சக்தி கேட்க செய்ய மாட்டேன் முதல்ல இந்த மாதிரி எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் செய்யறது நிறுத்துங்க என்றான் சக்தி அதன் பிறகு எதுவும் பேசவில்லை ஜன்னலை பார்த்து முகத்தை திருப்பியவள் தான் வீடு வந்த பிறகும் அவனிடம் பேசாமல் இறங்கி உள்ளே சென்றாள் அத்தியாயம் மூன்று வேத வானில் விளங்கி அறஞ்செய்யுமின் சாதல் நேரினும் சத்தியம் போனுமின் தீத கற்றுமின் என்ற திசையெல்லாம் மோத நித்தம் இடித்து முழங்கியே கோபமாக வந்த சக்தி அதன் பிறகு கார்த்திக்கிடம் பேசவில்லை அவனிடம் பேசாமல் இருப்பது மட்டும் செய்யாமல் சாப்பிடவும் இல்லை கார்த்திக் அவளை வீட்டில் விட்டு விட்டு குவாரிக்கு போய்விட்டான் கார்த்திக்கும் அங்கே சக்தியின் வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தான் பங்களாவின் வராண்டா சைடில் அவன் ரூம் இருக்கும் வராண்டா தாண்டி வீட்டின் உள் நுழைவாயில் இருக்கும் அதனால் அங்கே வீட்டில் இருந்தாலும் அவனுடைய ராஜ்யம் தனி அவனுக்கும் வீட்டிற்கும் சம்பந்தமில்லை அவன் பாட்டிற்கு வருவான் அவன் பாட்டிற்கு போவான் இஷ்டம் இருந்தால் வீட்டிலேயே சாப்பிடுவான் இல்லை வெளியில் சாப்பிட்டுக் கொள்வான் எல்லாம் அவன் இஷ்டமே அவனை கட்டுப்படுத்துவோர் யாரும் கிடையாது அவன் அன்று வீட்டிற்கு வரும்போது இரவு மணி பதினொன்று எப்போதும் அவனின் ரூமிற்குள் புகுந்து கொள்வான் வீட்டிற்கு உள்ளெல்லாம் செல்ல மாட்டான் இப்போது சக்தியின் பெற்றோர்கள் இல்லாததால் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க அவன் வீட்டிற்கு உள் சென்றான் அங்கே சமையல் செய்யும் முனியம்மா டிவி பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் என்ன இந்த நேரத்தில் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க என்றவன் சத்தமாக கேட்கவும் பதட்டமாக எழுந்தவர் உங்களுக்காக தான் தம்பி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்றார் என்ன விஷயம் என்றவன் கேட்க நம்ம சக்தி பொண்ணு எதுவுமே சாப்பிடல சாயந்தரம் பூஸ்ட் கூட குடிக்கல என்றார் என்ன உடம்பு சரியில்லையா என்று கார்த்திக் கேட்க அப்படி எதுவும் தெரியல தம்பி ஏதோ கோவம் மாதிரி தெரியுது என்றார் அவளுக்கு எதற்கு கோவம் என்ற கார்த்திக்கிற்கு நன்கு தெரிந்தாலும் விடுங்க ஒருவேளை சாப்பிடலன்னா ஒன்றும் ஆயிடாது அவங்களுக்கு ரொம்ப அடமா போச்சு போங்க நீங்கள் போய் தூங்குங்க காலையில் எழுந்து வேலை செய்வானம்மா என்று அதட்டினார் அவர் சொன்னதோடு அவரின் வேலை முடிந்தது என்பது போல தூங்கு போய்விட்டார் ஏன் சக்தி இப்படி கலாட்டா செய்யறா என்று எரிச்சலாக வந்தது கார்த்திக்கிற்கு சக்தியின் அம்மாவும் அப்பாவும் இல்லாத நேரத்தில் கார்த்திக் அவனின் ரூமிற்கு போகாமல் சில சமயம் இங்கே வீட்டின் ஹாலிலேயே எப்போதும் படுத்துக் கொள்வான் அதற்காக ரூமிற்கு போய் ஒரு பெட்ஷீட்டும் தலையணையும் எடுத்து வந்து அங்கே இருந்த ஒரு விளக்குமாறை எடுத்து ஏற்கனவே சுத்தமாக இருந்த ஹாலை இன்னும் ஒரு திருப்பை கூட்டி லைட்டை எல்லாம் ஆஃப் செய்து அப்படியே கீழேயே ஹாலிலேயே பெட்ஷீட்டை போட்டு தூங்க ஆரம்பித்தான் நடுநிசையில் முழிப்பு வர கண்ணை திறந்தான் எதிரில் சோஃபாவில் ஒரு உருவம் இருப்பது தெரிய தூக்கத்தில் மசமசித்த கண்களுக்கு சரியாகவும் தெரியவில்லை அவசரமாக எழுந்து உட்கார்ந்து பார்த்தான் அங்கே சக்தி அமர்ந்திருந்தாள் பெருமூச்சு விட்டவன் அப்படியே தலையில் தட்டி கொண்டான் அதிகமான கோபம் தலைக்கேற இங்கென்ன பண்றீங்க என்று கர்ஜித்தான் இப்போதான் வந்த உன்னை எழுப்புறதா வேண்டாமானு யோசனையா இருந்தது பசிச்சுது தூக்கம் வரல அதான் என்றாள் திமுரு தானே ஒழுங்கா சாப்பிட்டு படுக்க வேண்டியதானே இங்க வந்து பேய் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க என்று கடுமையாகவே வார்த்தைகளை விட்டான் அவன் பேசியதில் சக்திக்கு கண்களில் நீர் நிறைந்தது சோர்வாக எழுந்து போக போனாள் உட்காருங்க என்று அதட்டியவன் சாப்பிட என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க போனான் டைனிங் டேபிள் மேல் சப்பாத்தி குருமா எல்லாம் அப்படியே இருந்தது போய் தூங்குங்க என்று முனியம்மாவை அதட்டிய அதட்டலில் அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் கூட போயிருந்தார் போய் அந்த சப்பாத்தி குருமாவை ஓவனில் வைத்து சூடு செய்து எடுத்து வந்தவன் சாப்பிடுங்க என்றவளிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் இல்ல வேண்டா என்று சக்தி முறுக்க மேம் என்றொரு அதட்டல் போட்டவன் ஒரு சமயம் ரொம்ப மெச்சூர்டா பிஹேவ் பண்றீங்க ஒரு சமயம் சின்ன பொண்ணு மாதிரி அடம் பிடிக்கிறீங்க சாப்பிடுங்க என்றான் சக்திக்கு பயங்கர பசி வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் நடுவில் நிறுத்தி உனக்கு என்று கேட்க அர்த்த ராத்திரில பேய்தான் சாப்பிடும் நான் மனுஷன் என்றான் சிரிக்காமல் அவனை முறைத்து சக்தி பிறகு பேசாமல் சாப்பிட்டு முடித்தாள் அவள் எழுந்து கை கழுவ போக இதிலே கழுவுங்க என்றவளை அதட்டி தட்டிலேயே கழுவ வைத்து சீக்கிரம் மேலே போங்க உங்க அப்பா அம்மா கூட இல்ல யாராவது பார்த்தா தப்பா தோணும் என்று அதட்டினான் சக்தியும் அவனிடம் மேலும் பேச்சு கொடுக்காமல் உறங்கு போய்விட்டாள் கார்த்திக்கிற்கு என்னவோ போல் இருந்தது 
சக்தியிடம் அவன் துள்ளி அளவு கூட உரிமை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் ஒரு சிநேகபாவம் கூட காட்டமாட்டான் ஒன்று அவனுடைய மேடம் என்ற வகையில் மிகுந்த மரியாதையாக நடந்து கொள்ளுவான் இல்லை என்றால் ஏதாவது இப்படி சிறுபிள்ளைத்தனம் செய்து அவனிடம் திட்டு வாங்குவாள் அவன் அவளை நன்றாக பார்த்துக் கொள்வான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதில் உரிமை எங்கேயும் இருக்காது ஒரு அக்கறை மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் அந்த அக்கறை உரிமையாக அவளுக்கோ மற்றொரு கண்களுக்கோ தெரியும் என்பது அவனுக்கு புரியவில்லை அதுவும் இல்லாமல் அதிகமான அக்கறை உரிமையால் வருவதுதான் என்றும் அவனுக்கு புரியவில்லை எவ்வளவு அவன் இடைவெளி விட்டு பழகினாலும் அவள் மிகுந்த உரிமையாக பழகுவாள் என்ன முயன்றும் அவனால் அதை மாற்ற முடியவில்லை அவன் இந்த வீட்டிற்கு வந்ததிலிருந்து அப்படித்தான் வருடங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அவளின் அவனோடான பழக்கமும் உரிமை உணர்வும் அதிகம்தான் ஆகியதை தவிர குறையவில்லை இதை தவிர்ப்பதற்காக சில பொய்கள் கூட அவளிடம் சொல்லியாகிவிட்டது எதற்கும் அவள் அசையவில்லை கார்த்திக் 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 தான் அவளுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் அவன் இல்லாமல் அவள் வெளியே போய் வந்த இடம் அவள் கல்லூரி மட்டுமே அந்த மட்டிலும் பரவாயில்லை வீரமணி அவளை ஹாஸ்டலில் சேர்த்தார் முதலில் பி இ முடித்தவள் பின்பு எம்பிஏ படித்தாள் அதுவும் சென்னை என்பதால் ஹாஸ்டல் கொண்டு போய் விடுவதும் கூட்டிக் கொண்டு வருவதும் கார்த்திக்கின் வேலை எங்கு போவதானாலும் ஒன்றவளின் அப்பா அம்மாவோடு போவாள் இல்லை என்றால் கார்த்திக் வேண்டும் எனக்கு வேலை இருக்கு என்ற கார்த்திக் சொன்னதும் அப்பா கார்த்திக்கை எங்கூட அனுப்புங்க என்ற தந்தையிடம் போய் நிற்பாள் அவள் படிப்பை முடித்து இங்கே வந்த ஆறு மாதங்கள் தான் ஆகின்றன இப்போதுதான் வீரமணி அவளை தொழிலில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எண்ணி வேலைகள் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதனை முன்னிட்டே இந்த பொறியியல் கல்லூரியை அவசரமாக மிகவும் அதிகமான தொகை பேசி கார்த்திக் வாங்கினான் வரப்போவது என்னவோ மனதின் ஓரத்தில் ஒரு இனம் புரியாத பயம் அதன் பிறகு தூக்கத்தை தொலைத்தான் சில சமயங்களில் நாம் எது நடக்கக்கூடாது நடக்கக்கூடாது என்று நினைப்போமோ அது நடந்துவிடும் வருமுன் காப்போம் என்பது எல்லா விஷயத்திலும் சரி வராது வாழ்க்கையே போர்க்களம் வாழ்ந்துதான் பார்க்கணும் போர்க்களம் மாறலாம் போர்கள் தான் மாறுமோ காலையில் எழுந்ததுமே சக்தி அவனிடம் வந்தவள் சாரி கார்த்திக் ராத்திரி டென்ஷன் பண்ணிட்டனா இனிமேல் இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்றாள் அவ்வளவுதான் அவளின் கோபத்தின் அளவு அவளாகவே கோபத்தை இழுத்து பிடிக்க முடியாமல் கார்த்திக்கிடம் சமாதானமாகிவிட்டாள் சக்தியை பற்றி நன்கு தெரிந்த கார்த்திக்கும் இது நமக்குள்ள இருக்கட்டும் போய் முனியம்மா கிட்ட ராத்திரி எனக்கு பசிச்சுது கார்த்திக் தான் எனக்கு சப்பாத்தி சூடு பண்ணி கொடுத்தான்னு சொல்லாதீங்க என்றான் நீ ஏன் கார்த்திக் எப்பவும் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு திங்க் பண்ற யாரும் தப்பா எடுக்க மாட்டாங்க சொல்லாதீங்கன்னா விட்டுடுங்க என்றான் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்றதில் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணணும் என்றால் காலேஜ் போய் அங்கே என்ன ஒர்க் இருக்குன்னு பாருங்க எப்போ போகலாம் எப்போ போகலாம் இல்லை எப்போ போறேன்னு கேளுங்க ஏன் நீ வர மாட்டியா மாட்டேன் எனக்கு குவாரியில் வேலை இருக்கு சரி ஒன்று செய்யலாம் முதல்ல குவாரியில் போய் வேலையை முடி அப்புறம் காலேஜ் போகலாம் என்றதற்கு சக்தியை தீர்வு சொல்ல மேம் என்று பல்லை கடித்தான் கார்த்திக் நீங்க மட்டும்தான் காலேஜ் போறீங்க எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிறீங்க நான் உங்க பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்க மாட்டேன் நீங்க தனியா எல்லா விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் எனக்குதான் ஆளுங்க எப்படின்னு தெரியாதுன்னு சொன்னியே எப்போ கத்துக்குவீங்க ஆளுங்க எப்படி என்னன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றான் அவன் சக்தியை அவனுடன் பழகுவதை வைத்தே எடை போட்டான் அவன் அங்கே வந்தபோது அவள் பத்தாவது முடித்து பதினொன்றாவது சென்றாள் எதற்கும் கார்த்திக்கை கூப்பிடுவாள் கார்த்திக்கின் உதவியை நாடுவாள் ஆனால் அது கார்த்திக்குடன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் மற்றபடி சக்தி சற்று தைரியமான பெண் அதை பார்க்கும் சூழ்நிலை கார்த்திக்கிற்கு அமையவில்லை இப்ப முடிவா என்னதான் சொல்ற நீ வருவியா மாட்டியா நீங்க போங்க அப்புறம் நான் வரேன் என்றான் கார்த்திக் அப்போதும் அவளை தனியாக அனுப்ப மனம் வராமல் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்றால் எப்பொழுதும் போல ஆம் எப்போதும் சக்தி அவனிடம் சொல்லும் வார்த்தை எது எது அவன் முடிவாக சொன்னாலும் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்று ஒப்புக்கொண்டோ அல்லது ஒப்பு கொடுத்தோ விடுவாள் அவள் ரெடியாக போகவும் புடவை இல்லைனா சுடிதாரில் போங்க ஜீன்ஸ் குர்தா ஸ்கர்ட் டாப்ஸ்னு எதுலையாவது போகாதீங்க என்றான் உன் கெடுபடி அதிகம் போ என்று சலித்து கொண்டே போனாள் எப்போதும் உடை விஷயத்தில் ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் அதுவும் நைட்டியில் அவன் முன் வந்தால் போதும் வல்லென்று விழுவான் நைட்டில் போடுறதுக்கு பேர் தான் நைட்டி அது நாள் முழுசு போட்டுட்டு சுத்தக்கூடாது உங்கள் அப்பாவை பார்க்க யாராவது வந்துட்டே இருப்பாங்க இப்படி நைட்டியோட சுத்துவீங்களா என்று பல வருஷத்திற்கு முன்பே அவள் ஸ்கூல் படிக்கும் பெண்ணாக இருக்கும்போதே அவனிடம் திட்டு வாங்கி இருக்கிறாள் அதனால் முடிந்தவரை நைட் பண்ட் ஷர்ட்டிலேயே சுத்துவாள் அதை போடும்போதே சொல்லிவிட்டாள் இதுவும் பசங்க மாதிரி ட்ரெஸ் அது இதுன்னு எதுவும் சொல்லாத நான் இதைத்தான் போடுவேன் என்று அவளை கருப்பண்ணனுடன் காலேஜ் கிளப்பிவிட்டு இவன் குவாரிக்கு கிளம்பினான் அங்கே இவன் வருவதற்காகவே காத்திருந்த மாறி இவனின் வலது கை போன்றவன் ஆனா இருபத்தஞ்சாயிரம் கல்லு இங்கே இப்போ இருக்குங்கண்ணா என்றான் அவ்வளோ ஏண்டா இங்கே வச்சிருக்கீங்க குடன் கொண்டு போக வேண்டியதானே இது கணக்கில் வருமா வராதா எந்த குடோன் கொண்டு போகணும்னு ஒரு டவுட்டு என்றான் அங்கே எது கணக்
மற்றவர்களுக்கு விவரங்கள் தெரிந்தாலும் விட்டு விட்டாகத்தான் தெரியும் முழு விவரம் தெரியாது ஒருவனிடமே எல்லா வேலைகளையும் சொல்ல மாட்டான் அதற்கு தனித்தனி ஆட்கள் ஒருவன் செய்யும் வேலை மற்றவருக்கு தெரியாது அதனால் வீரமணிக்கு ஏதாவது விவரம் தெரிய வேண்டும் என்றால் அதை கார்த்திக் மட்டுமே சொல்ல முடியும் வேறு யாராலும் முடியாது அதைவிட சொல்வதென்றால் வீரமணிக்கு அதிக விவரங்களும் தெரியாது தெரிவிக்கப்படவும் மாட்டாது வாசுகி கொழுமம் எங்கும் கார்த்திக் மயமே எவ்வளவு சொத்துக்கள் யார் யார் பெயரில் எவ்வளவு பணம் சுவிஸ் வங்கியில் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் அவன் வசம் அது யாருடைய கவனத்தையும் கவராமல் அவன் வசமாகி சில வருடங்களாகிவிட்டன அதை வசமாக்குவது அவனின் பல வருட முயற்சியுடன் கூடிய உழைப்பு அதற்காக அவன் இழந்தது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் வீரமணி அவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அவன் பெற அவன் மிகப்பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருந்தான் தைரியமாக அவனிடம் சொத்துக்களை மட்டுமல்ல மகளையும் விட்டு நாடாறு மாசம் காடாறு மாசம் என்பது போல இந்தியாவில் சில மாதம் வெளிநாட்டில் சில மாதம் என்று தன் மனைவியுடன் வீரமணி உலகையே சுற்றிக் கொண்டிருந்தார் வீரமணியை விட அவரின் மனைவிக்கு கார்த்திக்கின் மேல் இன்னும் நம்பிக்கை அதிகம் இல்லை என்றால் வயது பெண்ணை கார்த்திக்கை நம்பி விட்டு விட்டு கணவனுடன் ஊர் சுற்ற செல்வாரா அவன் கண்ணசைவு இல்லாமல் அங்கே அணுவும் அசையாது தலையை சுரிந்து கொண்ட அவனிடம் எந்த குடம் அனுப்பிட்டோம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாரியிடம் டே இப்படி தலையில கையை வச்சுட்டு பேசாதன்னு எத்தனை சொல்றேன் என்று கையில் வைத்திருந்த கார் சாவியிலேயே அவன் கையில் ஒரு அடி வைத்தான் கார்த்திக் சாரிணா அவன் வேகமாக கையை கழுவ ஓடினான் உழைப்பு என்று வந்துவிட்டால் கார்த்திக் கடின உழைப்பாளி என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது கடின உழைப்பை மற்றவர்களிடமிருந்து வாங்க தெரிந்த புத்திசாலியான உழைப்பாளி மற்றபடி முரட்டுத்தனமான தோற்றம் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி மிகுந்த சுத்தம் பார்க்கும் ஆசாமி தூசு மண்ணு கிளப்பும் குவாரி வெட்டியெடுக்கும் இடத்தில் கூட இவனின் சுத்தமான தோற்றம் தனிதான் மாறி வந்ததும் சூப்பர்வைசர் கிட்ட அஞ்சாயிரம் கல்ல கணக்கில் வர மாதிரி வைக்க சொல்லு மற்றத நம்ம ஒசுறு கூட உனக்கு அனுப்ப சொல்லு என்றான் மாறி போனதும் செல்வம் வந்தான் அவன் கார்த்திக்கின் இடது கை போன்றவன் சார் கலெக்டர் வீட்டில் அவர் பேரனுக்கு நாளைக்கு காது குத்து என்றான் நம்மளை கூப்பிட்டாங்களா யாரையும் கூப்பிடல போல தகவல் மட்டும் வந்தது என்றான் செல்வம் டே பொண்ணுங்கன்னா ஏதாவது நகை கொடுக்கலாம் பையனாக போயிட்டானே நம்ம என்னடா பண்ண முடியும் ஏதாவது பணமா கொடுக்கலாமா அதான் மாசா மாசம் கப்பம் கட்டுறோமே என்றான் செல்வம் இதிலெல்லாம் கணக்கே பார்க்க கூடாதுரா என்ற கார்த்திக் போன் எடுத்து ஒரு பெரிய நகை கடைக்கு போன் செய்தான் ஒரு பத்து போன்ல பொண்ணுங்க போடுற நகை அருமையான டிசைன் பார்த்தா எல்லாரும் எங்க வாங்கினீங்கன்னு கேட்கற மாதிரி ஒன்று எடுத்து வைங்க நம்ம பையன் செல்வம் வருவான் அவன் கிட்ட கொடுத்துடுங்க எவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொல்லி விடுங்க நான் ஈவினிங் கேஷ் கொடுத்து விடுறேன் என்றான் சரிங்க சார் என்றவர் சொல்லவும் போ செல்வம் போய் அதை வாங்கிட்டு கலெக்டர் வீட்டுக்கு போய் கலெக்டர் வீட்டுக்காரமா கிட்ட தனியா கார்த்திக் கையா உங்க பேரனுக்கு செய்யற முறையனு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துரு என்றான் ம் சரிங்க என்று செல்வம் கிளம்பினான் பின்பு கல்வெட்டும் இடத்திற்கு போனவன் அங்கே மேற்பார்வையிட்டான் கற்களின் அளவை சரியாக இருக்கிறதா என்று அழந்தான் பின்பு குவாரியை ஒரு சுற்று சுற்றினான் ஒரு இடத்தில் வெடிபொருட்கள் அப்படியே கிடக்க டே எவன் அதை அப்படியே போட்டு வச்சது என்றவன் அதட்டவும் பயத்தில் எவனும் முன்னையே வரவில்லை பின்பு அவன் அதில் கை வைத்து தூக்க போகவும் ஆள் அழுக்கு ஓடி வந்து அப்புறப்படுத்தினர் அதற்கு தனியாக அங்கிருக்கும் மேஸ்திரி அவனிடம் நன்றாக வாங்கி கட்டி கொண்டான் பிறகுதான் மணியை பார்த்தான் நேரம் மதியம் ஒன்னரை என்றது கருப்பனனுக்கு அழைத்தான் நான் எங்க இருக்கீங்க இங்க காலேஜ்ல தான் தம்பி மேடம் என்ன பண்றாங்க காலேஜ் சுத்தி பார்த்தாங்க அப்புறம் அந்த பிரின்சிபல் ஒரு மணி நேரம் நம்ம பொண்ணோட பேசிட்டு இருக்கான் என்றார் போவதா வேண்டாமா என்று ஒரு யோசனையாக இருக்க அதற்குள் சக்தியிடமிருந்து போன் வந்தது கார்த்திக் வரல நீ வரதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்று நீங்க வந்துடுறீங்களா நீ வாய இங்க இந்த பிரின்சிபல் காலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னமோ லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு என்றாள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் யோசனை பண்ணலாம் நீ வாய நீங்க தான் அதை பார்க்கணும் மேம் என்றான் நீ வா என்றால் பிடிவாதமாக அவளின் பிடிவாதத்தை அறிந்தவனாக அவன் காலேஜிற்கு கிளம்பினான் அங்கே முன்பிருந்த சேர்மன் ரூமில் அவள் அமர்ந்திருந்தாள் அவன் வந்தவுடன் கல்லூரியின் செயல்பாடுகள் முன்னிட்டு ஆயிரம் சந்தேகங்கள் கேட்டாள் மேடம் நீங்க நீங்க தான் கரஸ்பாண்ட் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க நான் படிக்கல எனக்கு இதை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது என்றான் தெரியாதுன்னா அப்படி இதுக்கு வாங்கின நான் இதை எனக்கு ஒண்ணும் வாங்கல உங்களுக்கு தான் வாங்கின என்றான் பொறுமையாகவே ஆனா எனக்கு ஒன்னும் தெரியலையே என்றால் சலிப்பாக உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியலன்னா அடுத்த உங்களுக்கு தெரியாம இருந்தாலே போதும் அதுதான் உங்க வெற்றிக்கு முதல் படி என்றான் தத்துவ நம்பர் நூத்தி பதினொன்னு என்றால் நக்கலாக அது என்ன நூத்தி பதினொன்னு என்று கார்த்திக் கேள்வி வேறு கேட்க நீ இப்படிதான் எல்லாருக்கும் பட்டநாம சாத்திரத்தை சொன்ன என்றால் இன்னும் கிண்டலாக அவள் சொன்னதை சட்டையே செய்யாமல் கத்துக்கலாம் மெதுவா கத்துக்கலாம் என்றான் பசிக்குது என்றால் போகலாம் என்றவன் எழ இங்க கேன்டீன் இருக்கு சாப்பிடலாமா என்றாள் 
எங்கயா இங்க சாப்பிட்டாதானே சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் என்றாள் இப்பதான் ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொன்னீங்க என்றவன் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கணும் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்களே செய்யுங்க இது சக்தி பிரியதர்ஷினியோட ராஜ்யம் இல்ல இல்ல சாம்ராஜ்யமா வளரணும் இதுல கார்த்திக் பேர் எங்கேயும் எப்பவும் வரக்கூடாது என்றான் சக்தி மேலே பேசும் முன் சரி வாங்க என்று கேன்டீன் போய் சாப்பிட்டு அங்க இருந்த இன்சார்ஜிடம் சில யோசனைகளை சொல்லிவிட்டு வந்தனர் பின்னர் வீடு திரும்பும் போது என் ஃப்ரெண்டுக்கு நாளனைக்கு கல்யாணம் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கணும் என்றாள் எங்க போங்க ஏதாவது நகை கடைக்கு போ கருப்பண்ணனை நகைக்கடை நோக்கி விட சொல்ல அவர் சென்ற நகைக்கடையும் காலை கார்த்திக் நகை ஒன்றை கொடுக்க சென்ற நகைக்கடையும் ஒன்றே கார்த்திக் அதை பெரிதாக நினைக்கவில்லை சக்திக்கு அந்த மாதிரி லஞ்சம் கொடுப்பது எல்லாம் பெரிய விஷயம் என்பது அந்த நேரத்திற்கு அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லை இருவரும் கடையுள்ளே சென்றனர் அங்கே அவர்களை முதலாளியே ஓடி வந்து பலத்த வரவேற்பு கொடுக்க கடையில் இருந்த எல்லோரும் திரும்பி பார்த்தனர் அங்கே நகை பார்த்து கொண்டிருந்த இரண்டு இளம் பெண்களும் திரும்பி பார்த்தனர் இருவரின் கண்களும் கார்த்திகையும் சக்தியையும் அளவெடுத்தன அதில் ஒரு பெண் சிவா அவனின் மொபைலில் அவனின் காதலி என்று காட்டிய பெண் அத்தியாயம் நான்கு எத்தனை கோடி படைக்கொண்டு வந்தாலும் மாயையே நீ சித்த தெளிவனும் தீயின் முன் நிற்பாயோ மாயையே அங்கே நகை கடையில் நகை வாங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு பெண்களும் விடாமல் கார்த்திகையும் அவளோடு வந்த சக்தியையும் பார்த்தனர் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை கார்த்திக் அவர்களை பார்த்தானா இல்லையா என்று அவன்தான் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறானே அதற்குள் அந்த பெண்களின் புறம் சென்ற கண்களினால் அதில் உள்ளவளை சக்தி கூர்ந்து பார்த்தாள் அவள் சிவா காட்டிய பெண் போல இருக்கிறாளே என்று உடனே கார்த்திக்கிடம் சொல்லவும் வேறு செய்தாள் கார்த்திக் அந்த பொண்ணு நம்ம சிவா காட்டின பொண்ணு மாதிரியே இல்ல அப்போதுதான் அவர்களை பார்த்த கார்த்திக் இல்லையே என்றான் இல்ல அந்த மாதிரிதான் இருக்கு என்றாள் சக்தி அப்போ எதுக்கு என்கிட்ட கேட்டீங்க என்றான் கார்த்திக் எரிச்சலாக அவனுக்கு எதற்கு எரிச்சல் என்று புரியாதவளாக நீ ரொம்ப ஓவரா பண்ற என்றவனை கடிந்தவள் யாரும் எதிர்பாராமல் ஹாய் என்று சொல்லியபடி அந்த பெண்களின் அருகில் போனாள் தான் சொன்ன வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து போட்டோவை உடனே சிவா டெலிட் செய்து விட்டதால் அந்த பெண்ணை பற்றி ஏதாவது விவரம் கிடைத்தால் அவனிடம் சொல்லலாம் என்று நினைத்தவள் அவளிடம் நட்பு பாராட்ட சற்றும் யோசியாமல் சென்றாள் அந்த இருவரும் பதட்டமானார்கள் அவளோடு கார்த்திக் வரவும் நீ போய் பொண்ணுக்கும் மாப்பிளிக்கும் பிரேஸ்லெட் டிசைன் பார் கார்த்திக் நான் இப்ப வரேன் என்றாள் கண்களிலிருந்த கண்ணாடியை கலற்றி சக்தி அறியாமல் அந்த பெண்களின் புறம் ஒரு பார்வையை பார்த்தான் கார்த்திக் பிறகு கண்ணாடியை மாட்டியவன் சென்று விட்டான் நான் சக்தி சக்தி பிரியதர்ஷினி என்று சிநேகமாக அவர்களை பார்த்து சக்தி புன்னகைக்க அந்த போட்டோ பெண்ணுக்கு பதிலுக்கு சிரிப்பதா வேண்டாமா என்றொரு குழப்பம் போல ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தவளுக்கு எந்த குழப்பமும் இருந்த மாதிரி தெரியவில்லை நான் உன்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டேன் என்பது போலவே அவளின் பாவனை இருந்தது அவர்கள் இருவரும் முகத்தை முகத்தை பார்த்து கொண்டார்கள் அந்த புகைப்படத்தில் பார்த்த பெண்ணை பார்த்து நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு பார்த்துருக்கோமா என்றாள் இல்லங்க என்று ஒற்றை வார்த்தையில் அந்த பெண் பதில் சொன்ன விதமே அவளுக்கு சக்தியுடன் பேச விருப்பமில்லை என்று நன்கு தெரியப்படுத்தியது நான் யார்னு தெரியாம என்கிட்ட பேச தயங்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாசுகி கிரானைட்ஸ் எங்களது தான் இப்போ ஓஎம்ஆர் என்ஜினியரிங் காலேஜும் எங்களது தான் என்றாள் அந்த போட்டோ பெண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருந்த பெண் ஓ வாசுகி கிரானைட்ஸ் உங்களுதா என்றாள் அவள் கேட்ட விதம் சாதாரணம் போல தோன்றினாலும் அதில் ஏதாவது நக்கல் இருக்குமா என்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் சக்திக்கு தோன்றியது அதுவும் இல்லாமல் அந்த பெண் தன்னை ஒரு குரோதத்துடன் பார்ப்பது போல தோன்றியது இப்போதுதான் பார்க்கும் சிறு பெண்ணிற்கு இந்த வார்த்தைகள் அதிகம்தான் இருந்தாலும் சக்திக்கு தோன்றியது சக்தி மிகவும் ஸ்நேகபாவத்தை விரும்பும் பெண் என்பதால் முகம் மாறாமல் மேலும் பேச்சு கொடுத்தாள் நீங்க என்ன பண்றீங்க என்றாள் அந்த போட்டோ பெண் நாங்க காலேஜ் படிக்கிறோம் என்று சொன்னாள் பக்கத்தில் இருந்த பெண் அவள் பதில் சொல்வதை விரும்பவில்லை என்று முகத்தில் நன்றாக காட்டினாள் சக்திக்கு அது புரிந்தாலும் சிவாவிற்காக என்று பேச வந்தவள் இப்போது அவளுக்கே ஏதோ பேச வேண்டும் போல ஒரு ஆர்வம் எழ அவளை விட்டு அந்த போட்டோ பெண்ணுடன் மட்டுமே பேசினாள் உங்க பேரு என்று சக்தி கேட்க நான் சுமித்ரா இது வைஷ்ணவி என்று கேட்காத தகவலாக பக்கத்தில் இருந்தவளின் பெயரையும் சேர்த்து சொல்ல அவள் தங்களின் விவரம் சொல்வது பிடிக்காத வைஷ்ணவிக்கு என்னவோ கோபம் எழ அந்த வைஷ்ணவியாகப்பட்டவள் நம்ம போலாம் சுமி என்று சொல்லி சக்தியுடன் அவள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவளை கைப்பிடித்து இழுத்து கொண்டு போக போனவள் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் நெசசரி ஃபார் யூ டு நோ அபவுட் அஸ் யூர் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு அஸ் டியூ கெட் தட் நீங்க வாசுகி கிரானட் சேர்ந்தவங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நாங்க எந்த விவரமும் சொல்லணும்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன என்றால் கடுமையாக சக்திக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது 
அந்த பெண்ணின் கண்களில் தெரிந்த கோபத்தில் சக்தி தடுமாறினாலும் ஒரு மாதிரி சமாளித்து உடனே பதிலும் சொன்னாள் என்ற அலட்சியமாக சொல்லி திரும்ப கார்த்திக்கிடம் நடந்தாள் அந்த வைஷ்ணவி சொன்னது என்னவோ உண்மைதான் யார் எவர் என்று தெரியாமல் விவரம் சொல்வது தவறுதான் அங்கேதான் சக்தி ஒரு தவறும் செய்தாள் வாசகி கிரானைட்ஸ் என்னவோ அவளின் பெரிய அடையாளம் மாதிரி அதை சொன்னால் அந்த பெண்கள் தன்னுடன் சிநேகிதமாகி விடுவார்கள் என்று நினைத்தாள் அதை அந்த கர்வத்தை ஒன்றுமில்லாமல் செய்தாள் வைஷ்ணவி அது மட்டுமல்லாமல் அதை அவள் சொன்ன விதம் ஏதோ சக்திக்கும் அவளுக்கும் ஜென்ம பகை இருப்பது போல தோன்றியது ஏனோ கண்கள் கலங்கிவிடுமோ என்று பயந்தவள் அமைதியாக கார்த்திக்கின் புறம் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் அவளுக்கு புரியவில்லை ஏன் அந்த பெண்ணிற்கு தன்னிடம் இத்தனை கடுமை யாரோ எவரோ அவர்களிடம் பேசிய தன்னுடைய அதிக பிரசங்கித்தனத்தை அவளே வெறுத்தாள் என்னாச்சு ஏமா ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க என்றான் கார்த்திக் ஒன்னும் இல்ல என்றாள் யாரா அந்த பொண்ணுங்க என்றான் அவள் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டாள் என்று அறிவதற்காக தெரியாது அந்த பொண்ணுங்க ஒன்றும் சொல்லலை என்னமோ அந்த பொண்ணுங்களுக்கு என்ன பிடிக்கவே இல்லை ஏன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசினா கார்த்திக் அவ என்றால் குரலில் வருத்தம் நன்கு தெரிய செல்வ சீமானின் ஒரே பெண்ணான அவளிடம் யாரும் இதுவரை இப்படி பேசியதில்லை அவ சொன்னது கரெக்டு தான் யார் என்னென்ன தெரியாமல் விவரங்கள் சொல்ல முடியாது அது ஓகே ஆனால் என்னமோ ரொம்ப ஹார்ஷாக அந்த பொண்ணு பதில் சொன்னான் என்னமோ ஜென்ம ஜென்ம பக மாதிரி என்றாள் எந்த பொண்ணு என்ற அடையாளம் கேட்க வைஷ்ணவி என்றாள் பேர் சொன்னாங்களா அந்த பொண்ணு சுமித்ரா நல்லா பேசிச்சு ஆனால் அந்த வைஷ்ணவிக்கு என்னவோ பிடிக்கல என்ன ரொம்ப எடுத்தறிஞ்சு பேசினான் பேசாம அவளும் உன்ன மாதிரி ஒரு கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்கலாம் அப்பா இன்னமா முறைக்கிறா எனக்கு பயமா போச்சு என்றாள் அவளின் இந்த வார்த்தையில் டென்ஷனான கார்த்திக் உங்களை யார அவங்க கிட்ட போய் பேச சொன்னா பண்றதெல்லாம் அதிக பிரசங்கித்தானும் அப்புறம் அதே இதையும் சொல்ல வேண்டியது என்று எரிந்து விழுந்தான் என்னடா இது நம்ம நேரமே இன்னைக்கு சரியில்லை போல ஆனாலுக்கு திட்டுறாங்க சக்தி எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியா போயிட்டாளா என்றொரு கோபம் சக்திக்கு தோன்ற அந்த கோபத்தை கார்த்திக்கிடம் காட்டினாள் போ நீ தூர போ பக்கத்திலிருந்து சும்மா என்ன திட்டி திட்டி டென்ஷன் பண்ணாத எழுந்து போ என்ற அமர்த்தலான தீவிரமான குரலில் சொல்ல அந்த குரல் சக்திக்கு அதிக கோபம் வந்தால் வெளிப்படும் அந்த குரல் கார்த்திக்கை பணிய வைத்தது எழுந்து கடையை விட்டு போன் பேசுபவன் போல வெளியே வந்தான் வெளியே வந்தாலும் கண்கள் எல்லாம் உள்ளே சக்தியின் மேலும் வைஷ்ணவி மேலும் சுமித்ராவின் மேலும் இருந்தது அந்த பெண்கள் நகையை கவனித்ததை விட சக்தியை கவனித்ததுதான் அதிகம் இப்போது கார்த்திக் அருகில் இல்லாததால் அவனை தேடியும் கண்களை சுழற்றினர் ஆனால் அதிகம் அவர்களுக்கு வேலை கொடுக்காமல் இரண்டே நிமிடத்தில் தேர்ந்தெடுத்த சக்தி பில் பண்ணுங்க என்றாள் அவள் கேஷ் எடுக்க அவளின் ஹேண்ட்பேக்கை திறக்கப் போகவும் கார்த்திக் சார் எங்க மேடம் என்று அந்த கடையின் முதலாளி கேட்டார் ஏன் கேட்குறீங்க காலையில் ஒரு நகை வாங்கினாரு அதுக்கும் சேர்த்து பில் பண்ணவா இல்லை அப்புறம் தராரானு கேட்கணும் அந்த பில் எவ்வளோ மூணு லட்சம் யாருக்கு நகை வாங்கியிருப்பான் என்ற யோசனை எழுந்தாலும் அதை பெண்ணுக்கு தள்ளி பில் பண்ணிடுங்க என்றவள் கார்த்திக்கு பார்த்து உள்ளே வருமாறு செய்கை செய்தாள் அவன் வரவும் கேஷ் என்கிட்ட கம்மியா இருக்கு கார்த்திக் நீ பே பண்ண என்றாள் அதற்குள் கடை முதலாளி வந்து வாங்க மேடம் புது டிசைன்ஸ் வந்திருக்கு என்று கூப்பிட எழுந்து அவரோடு வேறு பக்கம் டிசைன்ஸ் பார்க்க போனாள் கார்த்திக் இங்கே பணம் கொடுக்க எண்ணிக்கொண்டிருக்க வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் இரண்டு நகை எடுத்திருந்தனர் அதன் பில்லும் வந்தது அதை கையில் வாங்கிய சுமித்ராவிடமிருந்து திரும்ப வாங்கிய வைஷ்ணவி அவர்கிட்ட கொடுத்துடுங்க என்று கார்த்திக்கை காட்டினாள் அந்த கடை சிப்பந்தி விழிக்க கொடுங்க சார் என்றால் அலட்சியமாக வேண்டாம் வைஷு சுமித்ரா சொல்ல வாயம் மூடி இரும மாடை உனக்காக தான் நான் சண்டை போடுறேன் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன வந்தது என்று அந்த சுமித்ராவிடம் எரிந்து விழுந்தாள் சுமித்ரா மௌனமாக விட வைஷ்ணவி கார்த்திக் என்ன செய்கிறான் என்றுதான் பார்த்தாள் கார்த்திக்கிடம் அந்த சிப்பந்தி போய் சார் அவங்க கொடுக்க சொன்னாங்க என்று கை காட்ட கார்த்திக் அவர்களை கூட பார்க்கவில்லை அவசரமாக சக்தி எங்கே இருக்கிறாள் என்றுதான் பார்த்தான் சக்தி அங்கே வேறேதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்பதை விட வேறு பார்ப்பது மாதிரி முயன்று மனதை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாள் இதுவரை யாரும் அவளிடம் இப்படி பேசியதே இல்லை அங்கே இருந்து அந்த பெண்களின் புறமே பார்வை செல்வதால் அதன் எதிர்ப்புறம் வந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் சக்தியின் கவனம் இங்கே இல்லவே இல்லை என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட கார்த்திக் ஒன்றும் சொல்லாமல் அந்த பில்லை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து பணம் கொடுத்தான் அதன பார்த்த அவ மட்டும் வாங்காம இருந்திருக்கட்டும் என்று சுமித்ராவிடம் வைஷ்ணவி கோபப்பட எனக்கு பயமா இருக்கு வைஷு அவங்க திட்டுவாங்க என்றாள் போடி எது வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் மட்டும் எனக்கு தெரியாம ஒன்று திட்டுவான்னா சொல்லு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் கடையின் முதலாளி யோசனையாக பார்க்க கார்த்திக் எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை கடை முதலாளியாகவே பேச்சு கொடுத்தார் 
ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இப்பவும் வசதிக்கு குறைச்சல் இல்லை ரொம்ப வருஷமா வேற ஊர்ல இருந்து இப்போதான் இங்க வந்திருக்காங்க சின்ன பொண்ணுங்கிறதால யாரு என்னன்னு எனக்கு அடையாளம் தெரியல அப்புறம் அவங்க அம்மா போன் பண்ணி சொன்னாங்க என்றவர் உங்களுக்கு என்றவர் ஆரம்பிக்க சக்தி அவர்கள் புறம் வருவதை கண்டவன் கார்த்திக்கின் சிறு கையசைவில் பேச்சை அவராகவே நிறுத்தி கொண்டார் கார்த்திக் என்ன நினைக்கிறான் அவனுக்கு விவரங்கள் தெரியுமா தெரியாதா என்பது போல பார்க்க அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை அவன்தான் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறானே சக்தியும் அந்த பெண்களின் புறம் கண்கள் திருப்பக்கூடாது கூடாது என்று நினைத்து கொண்டே கதவு வரை போனவள் முடியாமல் அவர்களை திரும்பி பார்க்க அவர்கள் இவரைத்தான் பார்த்திருந்தனர் அந்த பெண் சுமித்ரா சாதாரணமாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அந்த வைஷ்ணவி முகத்தில் கோபத்தை அப்பட்டமாக காட்டினாள் ஏன் 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 என்று சக்தியின் மண்டையை குடைந்தது கார்த்திக்கிடம் அந்த பொண்ணு என்ன முறைக்கிறா என்று சொல்ல வந்தவள் ஆமா சொன்னவன் பெரிய இவ்வ மாதிரி என்ன திட்டுவான் இதுக்குதான் தெரியாத உங்க கிட்ட எப்பவும் பேசக்கூடாது உனக்கு இது தேவைதான் என்றவளுக்கு அவளே சொல்லிக் கொண்டு போனாள் அவர்கள் கடையின் வாசலில் நிற்க காரை கருப்பண்ணன் கொண்டு வரவும் எப்போதும் போல கார்த்திக் கதவை திறந்துவிட சக்தி ஏறினாள் அதை பார்த்த சுமித்ராவின் கண்களில் வருத்தம் தோன்ற அதை பார்த்த வைஷ்ணவியின் கண்களில் அவ்வளவு கோபம் தோன்றியது காரிலும் ஏதாவது கருப்பண்ணனுடனோ கார்த்திக்கினுடனோ வளவளக்கும் அவள் அன்று அமைதியாகவே வந்தாள் கார்த்திக் என்று அவள் சாப்பிட்டாளா இல்லையா என்று அவனை சரிபார்த்து கொண்டான் அன்று போல கலாட்டா எதுவும் செய்யவில்லை அவள் நேரத்திற்கு சாப்பிட்டு விட்டாள் இரவு எட்டு மணி இருக்கும்போது அவளின் அப்பா போன் செய்ய எப்பப்பா வரீங்க என்றால் எடுத்தவுடனேயே மகள் அப்படி கேட்டதுமே வீரமணி பதட்டமாகிவிட்டார் அவர் எத்தனை முறை சக்தியை விட்டு டூர் வந்திருக்கிறார் எப்போதும் சக்தி இந்த மாதிரி கேட்டதே இல்லை எனவோ இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவர்களை சக்தியின் மனம் தேடியது கார்த்திக் அவளிடம் சற்று கடுமையாக நடந்து கொள்வதினால் அவர்களை மனம் தேடியதோ இல்லை என்று சந்தித்த அந்த பெண்கள் அதிலும் வைஷ்ணவியின் கண்களில் தெரிந்த வெறுப்பு பயமாக இருந்தது சக்திக்கு என்னவோ நடக்கப் போவதாக ஏமா என்றார் இல்லப்பா கேட்ட என்றால் சலிப்பாக அவரிடமிருந்து போனை வாங்கிய அவரின் மனைவி தெய்வானை என்ன சக்திமா என்றார் மிஸ்யூமா நீ எப்போ வர என்றால் குரல் கமறியது சீக்கிரம் வந்துடும் சக்திமா என்றார் அவர் என்ன சக்தி ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லம்மா என்னமோ தனியா இருக்க மாதிரி இருக்கு என்றால் மகளை சமாதானப்படுத்த அவளிடம் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் தெய்வானை அவளிடம் போன் பேசி முடித்ததுமே அவர் உடனே கார்த்திக்கிற்கு அடித்தார் சொல்லுங்கம்மா என்று கார்த்திக் கேட்டதுமே என்ன பிரச்சனை கார்த்திக் சக்தி அப்செட்டா இருக்கா எப்பவுமே அவ இப்படி இருந்ததே இல்லை எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துக்குவாளே என்றார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்களே என்றான் கார்த்திக் நிச்சயமா தெரியும் தானே உனக்கு தெரியாம ஏதாவது இருக்க போகுது என்றார் கவலையாக இல்லங்கம்மா எனக்கு நல்லா தெரியும் என்ற கார்த்திக் எதுக்கும் நான் மேம் கிட்ட பேசுற என்றான் எங்க இருக்க கார்த்திக் வெளியில இருக்கேம்மா முதல்ல வீட்டுக்கு போ கார்த்திக் அவ தூங்க போற வரைக்கும் நீயும் வீட்டிலே ஏறு என்றார் குரலிலேயே அவரின் கவலை கார்த்திக்கிற்கு நன்கு தெரிந்தது கார்த்திக் விரைந்து வீட்டிற்கு வர சக்தி அவளின் ரூமில் இருந்தாள் முனியம்மாவை விட்டு அவளை அழைத்து வர சொன்னவன் என்ன மேடம் ஏதாவது பிரச்சனையா என்றான் இல்லையே என்றாள் சக்தி அம்மா சொல்றாங்களே நீங்க ஏதோ அப்செட்னு அம்மா சொன்னாதான் அப்செட்னு உனக்கு தெரியுமா என்றாள் நீங்க சின்ன பொண்ணு இல்ல மேடம் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அப்செட் ஆகிறதுக்கு என்றவன் சொல்லி மேலே பேச போக அப்பா அட்வைஸ் திலகம் கொஞ்ச நேரம் அட்வைஸ் பண்ணாம வேற ஏதாவது பேசுதுனா பேசு இல்லைனா எதுவும் பேசாத என்றால் சலிப்பாக சக்தி வாயை மூடிக்கொள்ள யாரு கார்த்திக் அந்த பொண்ணுங்க அவங்களுக்கு என் மேல என்ன கோமா இருக்க முடியும் அவங்கள பத்தின விவரம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா என்றால் முடியாது வயசு பொண்ணுங்க நாம ஏதாவது விசாரிக்க போய் தப்பாயிடுச்சுன்னா வேண்டாம் அவங்கள விட்டுருங்க அவங்கள மறந்துருங்க என்றவன் அவளை போலவே நீங்களும் வேற ஏதாவது பேசுறதுனா பேசுங்க இல்ல எதுவும் பேசாதீங்க என்றான் என்று அமைதியானவள் உடனே ஞாபகம் வந்தவளாக ஆமா யாருக்கு கார்த்திக் காலையில நகை வாங்கின அந்த நகை கடைக்காரர் சொன்னாரு என்றாள் கார்த்திக்கிற்கு ஒரு நிமிடம் எதுவும் புரியவில்லை அவள் எதை பற்றி சொல்லுகிறாள் என்று ஏனென்றால் வைஷ்ணவி சுமித்ராவின் நகைகளுக்கும் அவன்தானே பணம் கொடுத்தான் அவன் விழிக்க அதான்பா அந்த மூணு லட்சம் பில்லு அவள் எடுத்துக் கொடுக்கவும் தான் அப்பாடா என்றவனின் மூச்சு வெளியே வந்தது சுமித்ரா வைஷ்ணவியின் வெள்கள் அதை விட அதிகம் சுமார் ஐந்து லட்சம் சாமானிய மக்களால் யோசித்து செய்யப்படும் செலவுகள் அவனால் எப்பொழுதுமே தண்ணீராய் செலவு செய்யப்படும் எல்லாம் கிரானைட் செய்யும் மாயம் கலெக்டர் பேரனுக்கு காது குத்து அதான் நம்ம கிஃப்ட் பண்ணும் என்றான் லஞ்சமா என்றால் காட்டமாக சக்தி லஞ்சம் நீ ஏன் சொல்றீங்க 
இப்போ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு கூட நகை வாங்கினீங்க அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண போறீங்க அது லஞ்சமா என்றான் அவன் என் ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் இவர் என் ஃப்ரெண்டு மேடம் சக்திக்கு மேலே என்ன பேசுவது என்றே தெரியவில்லை கார்த்திக்கிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடவும் மனமில்லை லஞ்சம் என்பது அவளுக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்றாலும் கார்த்திக்கிற்காக அதை ஒதுக்கினாள் போ நீ என்னை ஏக்கிற கார்த்திக் என்றால் சலுகையாக அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு மனதிற்குள் அதிர்ந்த கார்த்திக் மேலே எதுவும் பேசவில்லை மெய்யென்பர் பொய்யென்பர் மெய்யை மெய் தீண்டும் போது மெய்யே பொய்யாகிப் போனால் பூவை மெய்யும் பொய்யாகுமோ மெய்யென்பது உடலும் உண்மையும் அத்தியாயம் ஐந்து பொய்யாய் பழங்கதையாய் கனவாய் மெல்ல போனதுவே அடுத்த நாள் காலை சக்தி கண் விழித்தது அவளின் அம்மா தெய்வானி முகத்தில்தான் அம்மா என்றவளின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டாள் எப்ப வந்தீங்க இப்பதான் வர ஆனா நீங்க வரதுக்கு என்ன ஒன் வீக் இருக்குதே என் பொண்ணு என்னை மிஸ் பண்ணும் போது எங்கேயாவது உட்காந்துட்டு இருப்பனா என்ன நீ பேசி முடிச்சதும் ஃபிளைட் பார்த்தோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் ஃபிளைட் இருந்தது உடனே ரூம் வெக்கேட் பண்ணி ஃபிளைட்டு பிடிச்சி சென்னை வந்து இப்போ இங்கே வந்துட்டோம் என்றார் ஸோ ஸ்வீட் மோம் யார் என்றார் சக்தி அவரின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு கொண்டே சக்தி அவளின் அம்மாவிடம் கொஞ்சுபது அதிகம் அல்ல மிக மிக அதிகம் அம்மாவை பார்த்ததும் நேற்றிருந்து அவளின் மனசோர்வுகள் எல்லாம் போயே போச்சு போயிந்தி இட்ஸ் கான் வேகமாக ரூமை விட்டு அப்பாவை பார்க்க ஓடி வந்தாள் அவர் ஹால் சோஃபாவில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அங்கேயேதான் கீழே இன்னும் கார்த்தி குறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அப்பா என்றபடி சக்தி அவரின் பக்கத்தில் அமர என்ன சக்திமா இப்படி அப்பாவையும் அம்மாவையும் பயமுறுத்திட்டியே என்னடாம்மா என்ன ஆச்சு என்றார் ஒன்னும் இல்லப்பா என்னமோ உங்களை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு இதுக்கு தான் கூட வாடான்னு கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்கிற என்றார் அதற்கு பதில் ஒரு புன்னகை மட்டுமே சக்திக்கப்படி வெளிநாடுகளில் சுற்ற பெரிதாக ஒன்றும் ஆர்வமில்லை அது மட்டுமல்லாமல் அவளின் அம்மாவும் அப்பாவும் காதல் மனம் புரிந்தவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் மிகுந்த சிரமங்களை அனுபவித்தவர்கள் அவர்களது பெரிய கூட்டு குடும்பம் சக்தி எட்டாவது படிக்கும் போதோ என்னவோதான் தனித்தனியாக வந்தார்கள் அதுவும் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கும்போது அவர்களின் பாட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இவர்கள் காதல் மனம் புரிந்தவர்கள் என்பதால் எல்லா வேலைகளும் இவளின் அம்மாவின் தலையில்தான் விழும் என்ன செய்தாலும் அதில் அதிகம் பேச்சு வாங்குவார் தனியாக வந்த பிறகுதான் அவளின் அம்மாவிற்கு நிம்மதியான மனநிலை கிட்டியது என்று சக்திக்கு தெரியும் இப்போது அதிக இடங்களுக்கு அடிக்கடி சென்றாலும் முன்பு எங்கேயும் சென்றது கிடையாது ஏன் தனிமை என்பதே வீரமணிக்கும் தெய்வானைக்கும் அரிதான ஒன்றுதான் அதனால்தான் தான் ஒற்றை பெண்ணாய் நின்று விட்டோமோ என்று வளர்ந்த பிறகு சக்திக்கு தோன்றுவதுண்டு அதனால்தான் அம்மா அப்பாவின் தனிமையில் என்றுமே சக்தி குறுக்கிட மாட்டாள் போங்கப்பா எனக்கு சைட் சீயிங் எப்போவுமே போரிங் என்று சமாளித்தாள் காலேஜ் எப்படி இருக்கு அவர் விசாரிக்க ஓ இட்ஸ் ஃபைன்பா போன வருஷம் வரைக்கும் நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நான் ஒரு காலேஜுக்கு ஓனர் இட்ஸ் எக்ஸைட்டிங் நான் பிரின்ஸிபல்க்கு மரியாதை கொடுத்தது போய் நான் போனாலே எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க இது கூட நல்லா இருக்குப்பா ஆனால் அந்த கார்த்தி கலப்புறது தான் தாங்க முடியல என்றவள் சொல்லும் போதே தெய்வானே காஃபியுடன் வந்தார் சும்மா கார்த்திக்க சொல்லக்கூடாது நீ என்ன பண்ணுன என்ற கேள்வியுடன் அம்மா என்ற சக்தி கத்த சக்தி கத்தாத கார்த்திக் முழிச்சுக்க போறான் அவன் தூங்கட்டும் என்றார் கரிசனமாக அவருக்கு கார்த்திக் என்றால் மிகவும் இஷ்டம் ஏனென்று தெரியாமலேயே சிலர் மேல் நாம் பாசம் வைத்து விடுவோம் அப்படிப்பட்ட பாசம் தெய்வானையுடையது கார்த்திக் மீது சக்தி கத்திய கத்தில் கார்த்திக்கிற்கு விழிப்பு வந்தது இருந்தாலும் தன்னுடைய பேர் அடிபடுவதால் போர்வையை விளக்காமல் அசையாமல் படுத்திருந்தான் அதுமா நான் காலேஜுக்கு ஜீன்ஸ் ஸ்கர்ட் இது மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் போடக்கூடாதான் சரியா தானே சொல்லியிருக்கா நீ அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரோல் மாடலா இருக்கணும் சக்தி அதுவும் இல்லாமல் உனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசானாலும் நீ பார்க்க இன்னும் ஒரு லேடி அப்பியரன்ஸில் இல்லை ஒரு கேர்ள் அப்பியரன்ஸில் தான் இருக்க நீ பார்வைக்கு ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக தெரியக்கூடாதுன்னு அப்படி சொல்லியிருப்பான் என்றார் போ நீ எப்போவா உனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவ என்னோட முடிய பார என்னோட ஷோல்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கு அதையும் ஹேர்பன் போட சொல்கிறான் என்று விளையாட்டுத்தனமாக அழுத்தாள் நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணு இல்லை சக்தி அதிலிருந்து கொஞ்சம் வெளியேவா கொஞ்சம் சீரியஸாக பேசலாம் என்றார் தெய்வானை என்னம்மா உடனே முக பாவனையை மாற்றினாள் உனக்கு எப்படியோ சக்தி நேற்று நீ பேசினதுக்கப்புறம் என் மனசு என்ன பாடுபட்டுச்சுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் என்றார் கவலையாக சரிம்மா என்ன பண்ணலாம் கல்யாணம் பண்ணலாம் கல்யாணமா ம் கல்யாணம்தான் உங்கள் அப்பா இன்னும் நீ சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருக்குன்னு யோசிக்கிறார் என்ன உயரம் எல்லாம் நல்லா உயரமாக தான் இருக்க உடம்பு தான் ஏறலை ஒல்லியாக இருக்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறது உன் வயசில் எனக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தனி என்றார் டென்ஷனாக 
எல்லாரும் இந்த ஜீரோ சைஸ் லுக்குக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க டயட் ஜிம் அது இதுன்னு எனக்கு தானா இருந்தா எதுக்கு கவலை தெய்வானை முறைக்க ஓகே ஓகே நான் வீக்கா இருக்கே ஒத்துக்கிறேன் நான் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் என்று கார்ட்டூனில் வருவது போல பேசி பைல்வான் போல புஜத்தை கையால் தட்டி காமிக்க இன்னும் டென்ஷன் ஆனார் தெய்வானை முதல்ல நீ இந்த கார்ட்டூன் சேனல் பார்க்கறதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்பதான் நீ பெரிய பொண்ணாவ என்று தெய்வானை சொல்ல அவரின் காதுருகில் சென்று நான் பெரிய பொண்ணாகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது என்றால் ரகசியமாக கரும கருமம் அவளை இரண்டு அடி வைத்தார் நான் பெரிய பொண்ணாயிட்டு நோத்துக்கிறியா கார்ட்டூன் பார்க்கறவங்க இப்படி பேச மாட்டாங்க என்றால் கண்ணடித்து நான் உன் அம்மாடி சூ வாட் மாம் என்று மறுபடியும் கழுத்தை கட்டி கொண்டவள் நீ என்ன இதுக்கு போய் டென்ஷன் ஆகிற நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற உன் பேச்சு நான் எப்போ மறுத்திருக்கேன் என்று உடனே சக்தி சம்மதம் கொடுக்க பாருங்க அவளே சரின்னு சொல்லிட்டா நீங்க மாப்பிள்ளைய பார்க்க ஆரம்பிங்க என்றார் வீரமணியிடம் சரி என்று வீரமணி சொல்லும் வரை விடவில்லை அவர் சரி என்று சொல்லுவதற்கு காத்திருந்தது போல உடனே வேறொன்றை ஆரம்பித்தார் தெய்வானை கார்த்திக் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்து தைரியமாக பேசினார் நம்ம கார்த்திக்கே பார்க்கலாமா நிறைய வருஷமா நம்ம கூட இருக்கிற பையன் நல்ல பையன் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவன் தொழில நல்லா பாத்துக்கிறான் சக்தியும் நம்ம கூடவே கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இருப்பா என்ன சொல்றீங்க என்றார் வீரமணியையும் சக்தியையும் பார்த்து வீரமணி அது சரி வருமா என்று யோசிக்கும் முன்னரே அம்மா கார்த்திக் என்னை விட சின்னவன் என்றாள் சக்தி என்ன சின்னவனா ஒளராத எப்படி வாட்ட சாட்டமா இருக்கான் நீ சின்னவன் சொல்ற இல்லம்மா பார்க்கத்தான் அவன் அப்படி இருக்கான் ஆனா என்னோட பத்து நாள் சின்னவன் உனக்கு எப்படி தெரியும் அவனே சொன்னான் அவன் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லியிருப்பான் இல்லம்மா நான் அவன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பார்த்தேன் என்னங்க கார்த்திக் சக்தி எப்படி சின்னவனா என்று தெய்வானை வீரமணியை பார்த்து கேட்டார் கார்த்திக் மூச்சு விடவும் மறந்து போர்வைக்குள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் இதையும் துடிக்கும் ஓசை அவனுக்கே கேட்டது தெரியல தெய்வா ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசுல நம்ம கிட்ட வந்தான்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு எத்தனை வயசு இல்லாமா கேட்பாங்க அப்பவே உயரமா தான் இருப்பான் தவிர உள்ளியா இருப்பான் வயசெல்லாம் தெரியல என்றார் என்ன படிச்சிருந்தப்போ வந்தான் என்று படிப்பை வைத்து வயதை கணக்கிட முயன்றார் தெய்வானை பத்தாவதா பன்னெண்டாவதா எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல என்றார் வீரமணி பத்து நாள் தானே சக்திமா நம்ம கார்த்திக் மாதிரி ஒருத்தவனுக்கு மாப்பிள்ளையா வரணும்னு எனக்கு ஆசை உன்னை நல்லா பாத்துக்குவான் என்றார் ஆமாமா அவன் சின்னவன் இது சரி வராது நான் வேற அவனை வாப்போம்னு கூப்பிட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்க அவன் சின்னவன் டமார் அடிச்சிருக்கேன் உனக்கு கார்த்திக்க பிடிக்குமா இல்லையா இது ஒரு கேள்வியா எனக்கு கார்த்திக்க பிடிக்குங்கிறது ஊருக்கே தெரிஞ்ச ரகசியம் என்று சிரித்தாள் சக்தி அப்போ பேசலாமாடா என்று தெய்வானை மறுபடியும் கேட்க வேண்டாமா அவன் சின்னவன் ஆனால் எனக்கு கார்த்திக் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள பாருங்க என்றாள் ஏண்டாமா அசல் உன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கான் நீ அவனை மாதிரி ஒரு நகலை கொண்டு வானா நான் எங்க போவேன் என்றார் சக்திக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கறதுனா சும்மாவா தேடுங்க என்றால் சிரிப்புடனே கார்த்திக்கிற்கு இப்போதுதான் சற்று மூச்சு சரியாகிற்று ஆனாலும் முள்மேல் படுத்திருப்பது போல இருந்தது இவர்கள் எப்போது எழுந்து போவார்களோ தெரியவில்லை என்று இருந்தது முடிவா சொல்றியா சக்திமா என்றார் வீரமணி முடிவாதான் சொல்றேன் எனக்கு கார்த்திக் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள தான் வேணும் அப்படியே பாருங்க என்றாள் சக்தி பிறகு அப்பா நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்டு கஸ்தூரியோட கல்யாணம் பா நம்ம போகணும் என்றாள் நீ போயிட்டு வாமா ம் அதெல்லாம் முடியாது அவங்க அப்பா அம்மா மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களோட வந்து நமக்கு மரியாதை செஞ்சு பத்திரிக்கை வச்சுட்டு போனாங்க நீங்க வரீங்க நான் உங்களோட தான் போவேன் என்றாள் கல்யாண கோவில்ல ரிசப்ஷன் மதியம் பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம ரிசப்ஷன் தான் போறோம் என்றாள் அவர் யோசிக்கும் போதே தெய்வானை போங்க நாலு இடத்துக்கு போனாதான் நல்ல மாப்பிள்ள யாராவது கண்டுலப்படுவாங்க இல்ல அட்லீஸ்ட் அவங்க அப்பா அம்மாவாவது கண்டுலப்படுவாங்க என்றார் மா நீ வரல இல்ல சக்தி அப்பாவை கூட்டிட்டு போ அம்மா வரல என்றவர் பிளீஸ்டா என்றார் சரி போ என்று சக்தி எழுந்து போக என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டா எனக்கு கார்த்திக் மாப்பிள்ளைய வரணும்னு தான் ஆசை நம்ம பொண்ணு கூடவே இருப்பான்னு நினைச்சேன் வரப்போற மாப்பிள்ள கிட்ட நம்ம விடவா சுத்த அதிகமா இருக்க போது எதுக்கு தெரியாது அவங்க யாரையாவது பார்க்கணும் தெய்வா இனிமே அவளுக்கு மாப்பிள்ள பிறக்க போறது இல்ல கார்த்திக் தான் அவளுக்கு மாப்பிள்ளையா வரணும்னு விதி இருந்தா அவன் தான் வருவான் அவன் வரக்கூடாதுன்னு இருந்தா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் விடு என்று அவர் எழுந்து போக தெய்வானையும் அவர் பின்னோடு போனார் அதன் பிறகே கார்த்திக் எழுந்து உட்கார்ந்தான் யாரும் பார்க்கும் முன்னர் அவனின் ரூமிற்கு வந்து விட்டான் நெஞ்சு படப்பட வென்று அடித்துக்கொண்டது சிறிது ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டே வேலையை கவனிக்க போனான் அடுத்த நாள் திருமணத்திற்கு கிளம்பினர் வீரமணி எங்கே போனாலும் இதுவரை அவரின் நிழலாய்தான் கார்த்திக் இருப்பான் 
இன்று வீரமணியும் சக்தியும் ரெடியாகி வர கார்த்திக் இன்னும் ரெடியாகவே இல்லை கார்த்திக் நீ வரலையா என்றார் வீரமணி இல்லங்கையா நீங்க போங்க என்றான் கார்த்திக் எப்போதும் அப்படி சொன்னதே இல்லை அவருக்கு முன் அவன் நிற்பான் ஏன் கார்த்திக் என்றாள் சக்தி கொஞ்சம் குவாரியில் வேலை இருக்கு நீ வந்த ரிசப்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வாங்கியிருக்கிற காலேஜ் போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு நினச்சேன் என்று வீரமணி சொல்லும் போதே அங்கே இருந்த தெய்வானை நீ போ கார்த்திக் சக்திக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கலான்னு இருக்கோம் கல்யாண மாதிரி இடத்துக்கு போனாதான் ஏதாவது மாப்பிள்ள நமக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்க முடியும் நீ போ நம்ம சக்திக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையா பாரு இவருக்கு சாமர்த்தியம் பத்தாது சக்திக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க வேண்டியது ஓம் பொறுப்பு என்றார் என்னம்மா அப்பாக்கு சாமர்த்தியம் பத்தாதுன்னு பொசுக்கன்னு சொல்றீங்க எவ்வளோ சாமர்த்தியமோ அவங்கள லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு இப்படி சொல்லிட்டீங்களே போலியாய் அவள் வருத்தப்பட அதனாலதான் சக்திமா எனக்கு சாமர்த்தியம் இல்லை என்று வீரமணி சொல்ல அப்பாவும் பொண்ணு என்ன ஓடுறீங்களா இருங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நைட்டு டிஃபன் கிடையாது என்ன டிஃபன் கிடையாதா என்று வீரமணி போலியாக பயப்பட அப்பா டோன்ட் வரி டிஃபன் கிடையாது ஒன்லி சாப்பாடு என்று சக்தி சொல்ல அங்கே எல்லோரும் சிரிக்க கார்த்திக்கின் முகத்தில் சிரிப்பல்ல ஒரு புன்னகை அல்ல ஒரு இலக்கம் கூட கிடையாது மூவரும் அவனைதான் பார்த்தனர் அதுவும் சக்தி வாய்விட்டே சொன்னாள் ஏன் கார்த்திக் எப்பவும் அப்படி சீரியஸா இருக்கிற மனுஷனா பிறந்தா சிரிக்கணும் என்றாள் எதற்கும் கார்த்திக்கிடம் பதில் இல்லை அவன்தான் அப்படின்னு தெரியும்ல ஏன் அவனை வீணா இழுக்கிற போ கார்த்திக் சீக்கிரம் போய் கிளம்பி வா என்றவனை ரெடியாக அனுப்பினார் தெய்வானை ஐந்து நிமிடத்தில் வந்தான் கார்த்திக் பிறகு மூவரும் கிளம்பினர் கருப்பண்ணன் காரு எடுக்க போக அதான் சக்தி வரான்ல நீ இங்கேர் என்று வீரமணி அவனை நிறுத்தி விட்டார் கார்த்திக் வண்டியோட்ட வீரமணி பக்கத்தில் அமர சக்தி பின்னால் அமர்ந்தாள் திருமண வீட்டில் இவர்கள் கார் நின்றதுமே வேகமாக பெண்ணின் தந்தையும் மாப்பிள்ளையின் தந்தையும் வீரமணியை வரவேற்க விரைந்து வர அவர்களோடு இன்னும் சில பேரும் வர அவர்களோடு கேமராமேனும் லைட் பாயும் கேமராவையும் லைட்டையும் தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்தனர் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து சக்தி பயந்தே விட்டாள் அப்பா நீங்க இறங்கி போங்க நான் காத்து கார் பார்க் பண்ண உடனே அவனோட வர என்றாள் நீங்க உங்க அப்பாவோட போங்க மேம் அதான் மரியாதை என்றான் ஏ உன்னோட போனா என்ன மரியாதை இல்லை அங்க பாரு எத்தனை பேரு இடிச்சு தள்ளிடுவாங்களோ என்னவோ நான் போகலப்பா நான் உன் கூடவே வரேன் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நான் தனியா போய்க்கிறேன் என்றாள் அதற்குள் யாரோ வீரமணிக்காக கார்க்கதவை திறக்க அவர் இறங்கினார் அவர் இறங்கியதும் பெண்ணின் தந்தை கார்த்திக் தம்பி இறங்குங்க நம்ம பசங்க கார் பார்க் பண்ணிடுவாங்க என்றார் இல்லைங்க நீங்க ஐயாவை கூட்டிட்டு போங்க நான் பார்க் பண்ணிட்டு வரேன் என்று அவர் மேலே பேச முன் காரை நகர்த்தி விட்டான் கார்த்திக் சொன்ன எதையுமே புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா உங்களுக்கு அப்பாவோட போனா என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு கூட்டத்தை பார்த்தாலே பிடிக்காது நான் போகல விட இதுக்கு நீ ஏன் இவ்வளோ இஷ்யூ பண்ற என்று சக்தி கேட்க கார்த்திக் மௌனியாக்கி விட்டான் கார்த்திக் காரை பார்க் செய்ய இவள் புறம் வந்து இவளுக்கு கதவை திறந்து விட்டான் இவன் கார் கதவை திறந்து விடவும் சக்தி இறங்கவும் எதிர்ப்புறமாக அப்போதுதான் ஒரு கார் வந்து நிற்க அதிலிருந்தவர்கள் இதை கவனித்தனர் அவர்கள் இறங்கவில்லை இவர்கள் செல்வதற்காக காத்திருந்தனர் கார்த்திக் அவள் இறங்கியதும் முன்னே நடந்தான் எப்போதும் சக்தி நடக்க அவளை முன்னே விட்டு பின்னே நடப்பான் இன்று முன்னே நடந்தான் சக்தி கவனின் செய்கையே புது மாதிரியாக இருந்தது கல்யாணத்துக்கே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு இப்படி ஓடுறான் என்பது போல பார்த்தவள் அவள் நடக்க தொடங்கினாள் அப்போதுதான் அவள் அணிந்திருந்த கொலுசு புடவையின் ஜரிகையில் மாட்டிக்கொள்ள அவளுக்கு நடக்க முடியவில்லை தடுக்கியது அவள் கீழே குனிந்ததை எடுத்துவிட முயல அது வருவேனா என்றது சக்திக்கு பொறுமையே போயிற்று ஒரு இழு இழுத்து விடலாமா என்று பார்த்தால் புடவை கிழிந்து விடுமோ என்றிருந்தது திருமணம் முடிந்திருந்தால் புடவை கிழிந்தாலும் பரவாயில்லை என்று இழுத்திருப்பாள் ஆனால் இன்னும் மண்டபத்துக்கு உள்ளேயே போகவில்லையே சிறிது தூரம் நடந்துவிட்ட கார்த்திக் சக்தி வருகிறாளா என்று பின்னால் திரும்பி பார்க்க அவள் குனிந்து ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் அருகில் வந்த கார்த்திக் என்னாச்சு என்று கேட்டான் கொலுசு போடவில மாட்டிக்குச்சு வரமாட்டேங்குது நடக்கும் போது தடுக்குது சுற்றும் பார்வையை விட்டான் அந்த சமயத்தில் பார்க்கிங்கில் யாரும் இல்லை எதிரில் இருந்த காரோ அதன் ஆட்களோ கண்களில் படவில்லை அவன் அப்படியே உட்கார்ந்து ஜரிகையில் மாட்டியிருந்த கொலுசை எடுக்க பார்க்க அது வரவே இல்லை மிகவும் சிரமப்பட்டு எடுத்தான் பார்ப்பவர்களுக்கு அவன் நிறைய நேரமாக அவளின் காலை பிடித்து கொண்டு ஏதோ செய்வது போல தோன்றும் காரில் மூன்று பெண்கள் இருந்தனர் ஒரு ஜோடி கண்கள் எந்த சலனமும் இல்லாமல் பார்க்க ஒரு ஜோடி கண்கள் கோபத்துடன் பார்க்க ஒரு ஜோடி கண்கள் வருத்தத்துடன் பார்த்தது ம் வந்துடுச்சு என்று கார்த்திக் நிமிர்ந்தான் பின் சக்தி நடக்க அவன் பின் தொடர்ந்தான் அப்போதுதான் எதிரில் இருந்த காரை பார்த்தான் பார்த்தவுடன் டென்ஷன் ஆகிவிட்டது இவர்கள் கண்ணில் சக்தியோடு சேர்ந்து தனியாக படக்கூடாது என்றுதான் அவளை அவளின் அப்பாவோடு போக சொன்னான் அவள் போகவில்லை பிறகும் இவன் வேகமாக முன்னே போனான் பின்னே திரும்பி வரும்படி ஆகிற்று 
அதுவும் அவளின் புடவையில் மாட்டியிருந்த கொலுசை வேறு எடுத்துவிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அதை வேறு பார்த்திருப்பார்கள் ஐயோ என்றிருந்தது இனி என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதவனாக சக்தியை இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்தான் பாருங்கம்மா நான் சொன்னல்ல நீங்க தான் நம்பவே இல்லை என்றால் எதிரில் இருந்த காருக்குள் முன் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த வைஷ்ணவி டிரைவிங் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த அவளின் அன்னையிடம் பாருங்க எப்படி அவளுக்கு கார் திறந்து விடுறான் கொஞ்சம் கூச்சமே இல்லாம பப்ளிக்ல கால பிடிக்கிறான் பாருங்க என்று பொறிந்தாள் அவன் புடவேல மாட்டியிருந்த கொலுசை தானே எடுத்து விட்டான் நம்ம தான் பார்த்தோம்ல கொலுசு காலில் தானே போடுவாங்க என்றால் காட்டமாக என்ன சொல்வார் அவர் அமைதியாக அவர் இறங்க அவரை தொடர்ந்து பின்னால் அமர்ந்திருந்த சுமித்ராவும் இறங்கினாள் வைஷ்ணவி இறங்கவே இல்லை இறங்கு வைஷ்ணு அவளின் அம்மா சொல்ல நான் வரலப்போ அவன் யாரோடவோ சுத்திர கன்றாவியால என்னால் பார்க்க முடியாது என்றால் கோபமாக சுமித்ராவை ஒரு முறை முறைத்து கொண்டே வா வைஷு இங்கேது சீன் கிரியேட் பண்ணாத என்னோட அமைதியா வர அப்படியே திரும்பவும் வர அங்க வாயே திறக்க கூடாது நம்ம ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம் வந்த உடனே உறவுகளுக்கு சலசலப்ப உண்டாக்காத அடுத்த மனக்குரலில் சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் வைஷ்ணவி இறங்கினாள் அவன் இப்படி நம்மளை விட்டுட்டு அவங்களோட சுத்தனா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க ஒன்னும் நினைக்க மாட்டாங்க அவன் என் பையங்கிறதே யாருக்கும் தெரியாது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பாக்குற எல்லாரும் உங்க பையன் எங்கன்னு கேட்பாங்க யார் கேட்டாலும் கொஞ்சம் வேலையா வெளியில இருக்கான்னு சொல்லு மேல எதுவும் பேசக்கூடாது நான் ஒன்னு அவன் என் பையன் இல்லைன்னு சொல்லல அவன் தான் நம்மள வேண்டான்னு போயிட்டான் அவனா வரும்போது வரட்டும் என்றார் அழுத்தமாக வாசுகி கார்த்திக்கு நம்மா அத்தியாயம் ஆறு பக்தியினாலே இந்த பாரினி லெய்திடும் மேன்மைகள் கீழடி சித்தன் தெளியும் இங்கு செய்கை அனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும் அதட்டி உருட்டி வாசுகி அதாகப்பட்டது நம் கார்த்திக்கின் அம்மா வைஷ்ணவியின் அதாகப்பட்டது நம் கார்த்திக்கின் தங்கை அவளின் வாயை கட்டி திருமண வீட்டிற்குள் அவளையும் சுமித்ராவையும் அதாகப்பட்டது நம் கார்த்திக்கின் தாய்மாமாவின் பெண் இருவரையும் அழைத்து சென்றார் வா 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 எப்பவும் போல வரேன்னு சொல்லிட்டு வராம இருந்துருவியோனு மனசுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்தது நீ வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்றார் வாங்க நீ வாங்க வாங்க என்று வந்த மாப்பிள்ளையின் அம்மாவும் நீங்க வந்ததுல எனக்கு தலைகால் புரியல போங்க என்னமோ மனசு வந்து இப்பவாத சொந்தக்காரங்க முகத்தை எல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணுச்சே என்று கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றார் அவர் உள்ளே சென்றதும் பல உறவுகள் அவர்களை சொல்ந்து கொள்ள இந்த பொண்ணுங்க யாரு என்று ஆர்வமாக வைஷ்ணவியையும் சுமித்ராவையும் விசாரித்தனர் இது என் பொண்ணு வைஷ்ணவி இது அண்ணம் பொண்ணு சுமித்ரா என்றவர்கள் இருவரையும் அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் எங்க அண்ணி பசங்களை காணோம் சுமித்ராவோட அண்ணன் டாக்டர் மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா போயிருக்கான் என் பையனுக்கு இங்கதான் வேலை ஒரு வேலை இருந்ததுனால எங்களோட வர முடியல அப்புறமா வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் என்று சமாளித்தார் பொண்ணுங்களை கண்ணில் காட்டிட்டீங்க இன்னும் பசங்களை தான் காட்டல பார்க்கலாம் அதுக்கு எப்போ வேலை வருதுன்னு என்று ஒரு பெண்மணி சொன்னார் ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அம்புட்டழகா இருக்காங்க எப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க எங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம கொள்ளாம அசல்ல பேசிடாதீங்க நம்ம வீட்லயே நல்ல பசங்க இருக்காங்க என்றார் இன்னொரு பெண்மணி அதுக்கு என்ன நீ சொல்லிட்டா போச்சு ஆனா பாருங்க அதுக்கு அவசியமே வராதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்துக்கலாம்னு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பையன் பொண்ணு என் அண்ணனுக்கும் அப்படித்தான் எல்லாம் நான் வளர்த்த பசங்க நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும் அதான் என்றவர் பாப்போம் என் ஆசாது தான் ஆனால் கடவுள் என்ன வச்சிருக்காருன்னு அவருக்கு தானே தெரியும் என்றார் தத்துவார்த்தமாக ஒன்றும் குறப்படாத வாசுகி ஓ நல்ல மனசுக்கு நீ பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் போதும் நீயும் உன் பசங்களும் நல்லா இருப்பீங்க என்றார் ஒரு முதிய பெண்மணி உங்கள் வாக்கு பழிக்கொட்டு மொத்த என்றார் வாசுகி என்னதான் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் அவரின் கண்கள் மகன் தென்படுகிறானா என்று அலசிக் கொண்டே இருந்தது வீரமணியும் சக்தியும் கார்த்திக்கும் உணவருந்தி விட்டு அப்போதுதான் வந்தனர் வாசுகி அவர்களை பார்க்க வீரமணி அப்போதுதான் வாசுகியை பார்த்தார் அவருக்கு பார்த்ததும் சற்று அதிர்ச்சி அது வாசுகி தானா என்று உற்று பார்த்தார் அவர் பார்க்கும் போதே அருகில் வந்த வாசுகி நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணா என்றார் அவர் பேசிய பிறகு எப்படி பேசாமல் இருப்பது என்று வீரமணியும் நல்லா இருக்கேம்மா நீ எப்படி இருக்க என்றார் இருக்கோம் என்றார் வாசுகி கார்த்திக் யாரோ எவரோ போல பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் இது என் பொண்ணு சக்தி என்று வீரமணி சக்தியை வாசுகிக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தவர் அவளிடம் இவங்கள உனக்கு ஞாபகம் இருக்காமா என்று கேட்டார் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குப்பா சரியா ஞாபகம் வரல என்றால் பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ரொம்ப சின்ன பசங்களா இருக்கும் போது பார்த்தது எப்படி நினைவு வரும் அதுவும் இல்லாம அதிகம் பார்த்தது இல்லையே என்று வாசுகி சொல்ல என் நண்பன் சந்திரசேகர் மனைவிமா அவ இருந்த வரைக்கும் நானும் ஒன்றும் ரொம்ப ஒன்றுக்குள்ள ஒன்னா இருந்தோம் குடும்ப அளவில் ரொம்ப பழக்கம் இல்லை இவங்க அப்பா அப்படி அப்புறம் என்னென்னமோ பிரச்சனை ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்கல ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் என்று சொன்னார் 
கார்த்திக் சற்று விலகி நின்றிருந்தான் இருந்தாலும் அவர்கள் பேசுவது கேட்கும் தூரத்தில் நின்றிருந்தான் வணக்கம்மா சக்தி கை குவித்தாள் அவளை பார்த்து புன்னகைத்த வாசுகி என்ன படிக்கிற சக்தி என்ன பண்ற என்று கேட்க அவளின் கல்வி தகுதிகளை சொன்னவள் இப்பதாமா ஒரு காலேஜ் பொறுப்பெடுத்து நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்றாள் அவர்கள் பேசும் போதே வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் அருகில் வர இவையும் பொண்ணுண்ணா வைஷ்ணவி என்று வைஷ்ணவியை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தவர் இது அண்ணன் பொண்ணு சுமித்ரா என்று அவளையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் வைஷ்ணவியின் கண்கள் சற்றும் சக்தியை பார்த்து சிநேகபாவத்தை காட்டவில்லை பதிலுக்கு ஒரு முறைப்பையே காட்டியது சுமித்ராவுக்கு எப்போதும் போல உணர்ச்சிகளை அதிகம் வெளிப்படுத்தாத பாவனை ஆனால் அவளும் சக்தியை தெரிந்தது போல காட்டவில்லை சக்தியும் அவர்களுக்கே இப்படி என்றால் எனக்கு என்ன வந்தது என்பது போல அவளும் முன்பு அவர்களுக்குள் அறிமுகம் இருந்தது போல காட்டவில்லை அதற்குள் எங்கம்மா பையன் சில சமயம் அவனை பார்க்கணும்னு நினைப்பேன் சந்திர அவன் பையன் மேல அவ்வளவு உயிரா இருந்தானே என்றார் அவனுக்கும் அவனோட அப்பா அண்ணா உயிரண்ணா அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன இப்ப அவன் எங்க கூட இல்ல எங்க அப்பாவுக்கும் அவனுக்கும் பிரச்சனை வீட்டு விட்டு போயிட்டான் என்றார் உங்க அப்பா எப்போ சந்திரவுக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்காரு அவர் பையனு கொடுக்கறதுக்கு கசப்பான ஒரு புன்னகையை சிந்தியவர் எங்க இருக்கம்மா அவன் என்றார் கேட்ட கார்த்திக்கு நிதிய துடிப்பு அதிகமாக ஆரம்பித்தது எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும்ண்ணா ஆனால் அதை சொல்கிற உரிமை அவன் எனக்கு கொடுக்கல என்றார் எப்படி இருக்காம்மா நல்லா இருக்கான் தானே என்றார் அக்கறையாக வசதி வாய்ப்புகளில் நல்லா இருக்கான்னா மனசளவில் எப்படி இருக்கான்னு தெரியாது என்றார் வைஷ்ணவிக்கு எரிச்சலாக வந்தது அவளின் அம்மாவின் பேச்சை கேட்டு இந்த அம்மா இது இவங்ககிட்ட சொல்லுனா தான் என்ன வந்துச்சு என்றிருந்தது கார்த்திக்கிற்கு அதே விட எரிச்சலாக இருந்தது எப்போது இவர்கள் இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புவார்கள் என்றிருந்தது வீரமணி கேட்காத தகவலாக வாசுகி அவரை பார்த்து இவதான் நான் என் மருமக என்று சுமித்ராவை காட்டி இவளதான் என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ண போறேன் என்றார் அந்த தகவல் வீரமணிக்கா இல்லை கார்த்திக்கிற்கா இல்லை சக்திக்கா இல்லை சுமித்ராவிற்கா இல்லை வாசுகி அவருக்கு அவரே சொல்லிக் கொண்டாரா அவருக்கே வெளிச்சம் கேட்ட சக்தி அதிர்ந்தால் ஐயோ இந்த சிவா வேற இவளை நினைச்சு மனசுல ஆசை வளர்த்துட்டு இருக்காரே என்று என்ன செய்ய முடியும் இந்த பொண்ணு பேசதே கம்மி இதுல பேசினாலும் பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு சண்டைக்கு வரா என்று அமைதி காத்தாள் பிறகு வாசுகி கையை குவித்து வரோம்னா என்று விடை பெற்றார் என்ன உதவினாலும் தயங்காம கேளுமா என் சந்திரவுக்காக நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்றார் வீரமணி பதிலுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கை மட்டும் பதிலாய் தந்தார் வாசுகி அவர்கள் உணவருந்து செல்ல வீரமணியும் கார்த்திக்கும் கிளம்பினர் அப்பா நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கவா கல்யாண பொண்ணு கேட்கிறா என்றாள் சக்தி அவர் பதில் சொல்லும் முன்னே கார்த்திக் வேண்டாம் மேடம் கிளம்புங்க அவங்களுக்கு இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசக்கூட நேரம் இருக்காது ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்றதா அதெல்லாம் என்றான் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்று எப்போதும் போல ஒப்பு கொடுத்தாள் சக்தி காரில் போகும்போது யார் பாவங்க என்றாள் சக்தி என் நண்பன் சந்துருவோட மனைவிமா நானும் அவனும் உயிர் நண்பர்கள்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியுமாப்பா அவர் மடை திறந்த வெள்ளமாய் சொல்ல ஆரம்பித்தார் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் கம்மிமா அவன் வீடு வரைக்கும் அதிகம் வந்ததில்லை நானும் அவன் வீட்டுக்கு அதிகம் போக மாட்டேன் அவங்க வீட்டில் நான் வரத விரும்ப மாட்டாங்க எங்கள் வீடு கூட்டு குடும்பம் என்னாலையும் அதிகம் அவனை வீட்டுக்கு கூப்பிட முடியாது எங்கள் சந்திப்பெல்லாம் அவன் ஆஃபீஸ் தான்மா இல்லை என் தொழில் நடக்கிற இடத்துக்கு அவன் வந்துடுவான் என் குடும்பத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு தெரியும் அவன் குடும்பத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் குடும்ப அளவில் அதிக தொடர்பு கிடையாது ஏன்னா அப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது அவன் ரொம்ப வசதி அதுவும் அவன் கல்யாணம் பண்ண இந்த பொண்ணு இன்னும் வசதி ரொம்ப பெரிய பாரம்பரியமான குடும்பம் நமக்கு அந்த மாதிரி எந்த அடையாளமும் கிடையாது அதனால அந்த பொண்ணோட அப்பா அவர் தலையீடு அவன் விஷயத்தில் அதிகமாக இருக்கும் அதனால என் தொடர்பு அவனோட மட்டுந்தாங்கிறதுல நான் ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் சக்தி என்றார் அவர் குரலில் அவ்வளவு வருத்தம் உங்களுக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப சிநேகிதமாப்பா ரொம்ப இல்லைம்மா ரொம்ப 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 அவனுக்கு அப்புறம் எனக்கு யாரோடவும் சிநேகிதம் கிடையாது எல்லாரோடையும் நான் பழகுனாலும் பேசினாலும் யாரையும் என்னை நான் நெருங்க விடுறதே இல்லை அதுக்கெல்லாம் கார்த்திக் தான் சந்திரவுக்கு அப்புறம் எனக்கு நெருக்கம் என்றார் கார்த்திக்கின் கண்களில் வேதனையின் சாயல்கள் அவனின் கண்ணாடி அதை நன்கு மறைத்தது கடைசி காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிட்டாமா என் நண்ப என்னாலேயும் ஒன்றுமே செய்ய முடியல அவனோட துன்பங்களுக்கு நானும் ஒரு காரணமானேன் என்றார் கலங்கிய குரலில் இல்லை நீங்கள் இல்லை என்று கார்த்திக்கிற்கு அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் போல ஒரு ஆவேசம் ஆனால் அவனால் முடியவில்லை நீங்கள் அவரை பற்றி பேசினதே இல்லையேப்பா சந்தர்ப்பம் அமையலம்மா இப்போ வாசுகியை பார்த்ததும் எனக்கு அவனோட ஞாபகம் அதிகமாக இருக்கு என்றார் வாசுகி அந்த பெயரை உச்சரித்தவள் அப்பா நம்ம கம்பெனி அவங்க பேரில் எப்படி என்ற சந்தேகத்தை கேட்டாள் 
இது எங்க தாத்தா கம்பெனி என்று கார்த்திக்கிற்கு சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் சொல்ல முடியாதே அவங்களது தாமா அது என்றார் வீரமணி என்னப்பா சொல்றீங்க சக்தி ஆச்சரியமாக வினவ அது இந்த பொண்ணு வாசகியோட அப்பா கம்பெனி தாமா எனக்கு என் நண்பன் எழுதி கொடுத்தான் என்றார் என்னப்பா என்னென்னமோ சொல்றீங்க இப்படி எனக்கு எதுவுமே தெரியாம போச்சு இது என் மனசை வருத்துற விஷயமா அதனால நான் இதை ஞாபகப்படுத்திக்கவே இல்லை அதனால உங்ககிட்ட சொல்லலம்மா எனக்கு தெரியக்கூடாத விஷயமாப்பா அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா அவன் பெரிய சினிமா தயாரிப்பாளர்மா ஓஹோன்னு இருந்தான் அதில் மூணு பெரிய படம் பெரிய ஹீரோக்களை வச்சு ஒரே சமயத்தில் எடுத்தான் சொன்னபடி படம் வெளியில் வரதில் சிக்கலாச்சு அப்புறம் படத்தை எப்படியோ ரிலீஸ் பண்ணான் பெரிய குடும்பம் மூணு படமுமே ஃப்ளாப் அவனால் அதிலிருந்து எந்திரிக்கவே முடியல இருந்த சொத்தை எல்லாம் விற்று எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்தான் அப்பவும் பணம் பத்தலை அவங்க மாமனார் அவனுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இல்லை அவர் வாசுகிக்கு கொடுத்த தொழில் தான் இது தொழில் வாசுகி பேரில் இருந்தாலும் பவர் சந்துரு பேரில் இருந்தது அதை விற்க முயற்சி பண்ணான் யாரும் வாங்கலை கடைசியாக என்கிட்ட வந்தான் ஏதாவது சைடான அவன் மனசு உடஞ்சி நின்னப்போ என்னால் அப்படி விட முடியலம்மா என் பேரில் உங்கள் அம்மா பேரில் இருந்த சொத்து நகை எல்லாத்தையும் விற்று அவனுக்கு கொடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் சில பேர்கிட்ட கடன் வாங்கி கொடுத்தேன் பதிலுக்கு அவன் இந்த தொழிலை என் பேரில் மாற்றிட்டான் எப்படியோ எல்லாருக்கும் பணத்தை செட்டில் பண்ணி கடன் தொழிலிருந்து மீண்டான் ஆனால் அவனுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப சிக்கலாக போச்சு வாசுகியோட அண்ணன் டாக்டர் அவர் இந்த தொழில பார்க்க மாட்டார்னு தான் வாசுகிக்கு இது கொடுத்தாங்க இவன் அதை ஏன் பேரில் மாற்றினதில் வாசுகியோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வாசுகி அவர் கூப்பிட்டுக்கிட்டார் இவனுக்கு வீடு இல்லை தொழில் இல்லை ஒன்றும் இல்லை குடும்பத்தை அவனோட கூட்டிக்கிட்டு வரவும் வழி இல்லை பையன் ஊட்டி கான்வெண்ட்டில் படிச்சுட்டு இருந்தான் வாசுகியால் இவனை நம்பி வரக்கூடிய சூழல் இல்லை ஏன்னா குடி குடிச்சு குடிச்சு ஒளிஞ்சு போனான் அதுக்குள்ளே எனக்கும் அவங்க மாமனாருக்கும் ரொம்ப பிரச்சனையாயிடுச்சு நான் என் மாப்பிள்ளைக்கு பவர் தான் கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு விற்க உரிமை இல்லைன்னு பிரச்சனை பண்ணார் சக்தி நான் என்கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கடன் வேற வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப கொடுந்தா எப்படி கொடுப்பேன் அது எனக்கு ஜீவ மரண போராட்டம் அப்பவும் நான் வாசகியோட அப்பாவோட சமாதானமாக போக்க முயற்சி எடுத்தேன் எனக்கு இந்த கம்பெனி தான் வேணுங்கிற மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் எனக்கு நான் கொடுத்த பணத்தை கொடுங்க நான் திரும்ப கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னேன் பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இது எங்கள் சொத்து என் மாப்பிள்ளைக்கு விற்கிற உரிமை இல்லைன்னாரு பணத்தை கொடுத்தா கொடுக்குறேன் இல்லைனா கொடுக்க முடியாது உங்களால் ஆனதை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அவன் மாமனார்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவர் கேஸ் போட்டார் கொஞ்சம் வருஷம் நடந்துச்சு இந்த பிரச்சனையினால சந்துருக்கு மன வருத்தம் சொத்தையும் வாங்கிட்டு என்னை பிரச்சனையிலையும் மாட்டி விட்டுட்டோன்னு கேஸை வாபஸ் வாங்க சொல்லி அவன் வாசுகிக்கிட்ட சொல்ல வாசுகிக்கு புருஷன் பக்கமும் நிற்க முடியல அப்பா பக்கமும் நிற்க முடியல சந்துரு வேற அவன் குடும்பத்தோட இல்லை ஒரு மேன்ஷனில் ரூம் எடுத்திருந்தான் என்னன்னு தெரியல எனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக தொடர்பும் இல்லை எனக்கும் இங்கே நம்ம குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் அதனால் நான் அப்போ தான் தண்ணி கொடுத்துனு வந்தேன் திடீர்னு அவன் இறந்துட்டான்னு எனக்கு செய்தி வருது தந்தையின் சாவை பற்றிய செய்தி ஆறாரி ராரிரோ பாடியதாரோ தூங்கி போனதாரோ யாரோ யாரோ எனக்காரோ யாரோ என் தெய்வமே இது பொய் தூக்கமா நான் தூங்கவே இனி நாள் ஆகுமா எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் மறக்க முடியுமா அந்த நிகழ்வை கார்த்திக்கினால் கண்களில் நீர் துளிர்த்தது மனதில் துக்க பந்து அடைத்தது வாசுகியோட அண்ணன் கூட மோப்பு மலேஷால இருந்தது இவன் சாவுக்கு அவசரமா உங்க குழந்தைங்களை விட்டுட்டு வாசுகி அண்ணனும் அண்ணியும் வந்திருக்காங்க வந்த பிளேனா ஆக்சிடென்ட் ஆகி கடலுக்குள்ள விழுந்துருச்சு ரெண்டு பேரோட பாடி கூட கிடைக்கல ரொம்பவும் அவங்க குடும்பம் ஆடி போச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வாசுகி அவங்க பசங்களை அவங்க அண்ணன் பசங்களை எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ஈரோடு போயிட்டார் அங்க பக்கத்துல அவங்களுக்கு நிலப்புல நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கேஸையும் அவங்க கவனிக்கல தானா கேஸ் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு கேஸ் மட்டும் தொடர்ந்து நடந்திருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும்னு என்னால் சொல்லவே முடியல என்றார் வருத்தத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கார்த்திக் அந்த நாளின் நினைவுகளுக்கே சென்று விட்டான் என்ன முயன்றும் அவனால் அவனின் உணர்வுகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை அவனின் இறுகிய முகமும் கண்களின் கண்ணாடியும் கூட அவனுக்கு துணை புரியவில்லை காரை வேற அவன் ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் வண்டி வேகம் எடுத்து அவர்களின் வீட்டின் முன் நின்றது அவர்கள் இறங்கியதும் ஒரு சின்ன வேலை வந்துடுற என்று சொல்லி அவன் காரை விட்டு இறங்காமல் அப்படியே கிளம்பி விட்டான் கார் பாட்டிற்கு சென்று கொண்டே இருந்தது ஏதோ ஒரு ஹைவேஸ் வர அதில் இலக்கில்லாமல் சென்றான் நடுவில் டோலில் நின்றது அவன் பணம் செலுத்தி ரசீது வாங்கியது எல்லாம் இயந்திர கதியில் நடந்தது ஒரு வழியாக டிராஃபிக்கில் மாட்டி கார் நின்றபோது அவன் சுற்றுப்புறத்தை பார்க்க அது பெங்களூர் சிட்டியை காட்டியது இறங்கி அங்கே இருந்த ஒரு டீ கடையில் டீ குடித்தவன் மறுபடியும் கிருஷ்ணகிரி நோக்கி காரை திருப்பினான் அந்த நாட்களின் நினைவுகள் அதுவும் அவனின் தந்தையின் நினைவு அவனை மிகவும் பாதித்தது வெகு
இது அவனின் தாத்தாவின் சொத்து தந்தை அதை கணக்கில் கொள்ளாமல் விற்றுவிட்டார் அதே அவர்களுக்கு திருப்பித் தர வேண்டிய கடமை அவனுக்கு இருக்கிறது அதே சமயம் வீரமணியின் மேலும் தப்பில்லை அவரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அவனின் எண்ணம் எல்லாம் அவனின் தந்தை வீரமணி அவனின் தாத்தா என்று சுழன்றதால் அவன் சக்தியை பற்றியோ சுமித்ராவை பற்றியோ யோசிக்க மறந்துவிட்டான் மறக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல இந்த இரு பெண்களும் சுமித்ராவால் தான் அவனுக்கு வீட்டை விட்டு வரவேண்டிய சூழலே ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த பெண்கள் அவர்களை அவன் பெரிதாக எடுக்கவில்லை அவர்கள் அவனை உயிரோடு கொல்லக்கூடியவர்கள் நின்று அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை அவனின் தந்தையை பற்றிய எண்ணமே அவனுள் ஓங்கியிருந்தது என்ன அலைகள் அவனை சுழற்ற அவன் அதற்குள் சுழன்று நசுங்க ஆரம்பித்தான் அது நான்கு வழி பாதை எதிரில் வண்டி வர வாய்ப்பில்லாததால் வண்டி நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தை தொட்டது நடுவில் ஒரு டிவைடர் வர கடைசி நிமிஷத்தில் அதை கவனித்து பிரேக் போட நினைக்கும் போது அவன் பிரேக் போட்டால் பின்னால் இருந்த வண்டி மோதி பின்னால் வருபவன் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிடுவான் என்பது கடைசி நொடியில் தோன்ற தெரிந்தே டிவைடரில் மோதினான் கார் பல சுழற்சிகளை பார்த்தது கார் சுழன்ற போதும் பின்னால் வந்தவர்களுக்கு ஏதாவது ஆகியதா என்று அவன் பார்க்க அதில் வந்தவன் லாபகமாக காரை திருப்பி அவன் கார் மோதாமல் பார்த்து கொண்டு தள்ளி நிறுத்தினான் பின் வந்த வண்டிகள் எல்லாம் சர சர வென்று அணிவகுத்து நின்றன யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பார்த்தான் அதை பார்த்த பிறகே கார்த்திக்கின் கண்கள் மயக்கத்தில் சுருகின அத்தியாயம் ஏழு நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொற்பணம் தானோ பல தோற்ற மயக்கங்களோ கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே நீங்கள் எல்லாம் அற்ப மாயைகளோ உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ கார்த்திக் அதிர்ச்சியில் மயங்கியிருந்தான் அவனுடைய ஏர்பேக்குடன் கூடிய மிகவும் விலை உயர்ந்த கார் என்பதால் அவனுக்கு பெரிய அடி இல்லை காருக்கு அதிக டேமேஜ் தான் பின்னால் வந்தவர்கள் உடனே வந்து இவனை பார்த்து உதவி செய்ய முற்பட்டனர் அந்த காரில் காலேஜ் படிக்கும் மாணவர்கள் மூன்று பேர் இருந்தனர் அவர்கள் அவனை விட்டு அப்படியே செல்லவில்லை பக்கத்தில் பெங்களூர் சிட்டி இருந்ததனால் அங்கேயே திரும்ப அவனை சிகிச்சைக்கு அவர்களின் காரிலேயே கூட்டி சென்றனர் கார் நடு ரோட்டில் அனாதையாக கிடக்க அங்கே இருந்த ரோட்டோர டீ கடையில் சொல்லி அவனின் போன் காரில் தென்படுகிறதா என்று பார்த்து எடுத்துக்கொண்டு சென்றனர் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கெல்லாம் கார்த்திக்கிற்கு விழிப்பு வந்தது உதவி செய்தவர்களுக்கு நன்றி கூறியவன் அவர்கள் உடனே தன்னை பார்த்து விட்டார்களா இல்லை நடுவில் ஏதாவது நடந்ததா என்று கேட்டு அவர்கள் உடனே பார்த்து விட்டதாகவும் நடுவில் வேறு ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று கூறிய பிறகே நிம்மதியானான் செல்வத்துக்கும் மாறிக்கும் போன் செய்தான் மாரியை காரை பார்க்க சொல்லிவிட்டு செல்வத்தை தன்னிடம் வருமாறு பணித்தான் செல்வம் வருவதற்குள் அவனை டாக்டரிடம் பேசி என்னென்ன டெஸ்ட் செய்ய வேண்டுமோ எல்லாம் செய்துவிடுங்கள் என்றான் அவன் வலி என்று சொன்ன இடத்தில் எல்லாம் எக்ஸ்ரேவும் எம்ஆர்ஐயும் எடுத்தனர் அங்கங்கே ஊமையடிதான் பட்டிருந்தது வெளியில் காயம் போலவோ எலும்பு முறிவு போலவோ எதுவும் இல்லை என்றாலும் அவ்வளவு வலியை உணர்ந்தான் அதுவும் கழுத்து பயங்கரமாக வலித்தது செல்வம் வந்து சேர்ந்தபோதும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டுகள் வரவில்லை ஒரு வழியாக ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் எதுவும் பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லை கழுத்தில் அதிக வலி உணர்ந்தால் அங்கே மட்டும் ஒரு காலர் போட்டு அதிக அசைவை கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் ஒரு நாள் இருந்து அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்படி சொன்னார் இதையெல்லாம் முடிக்கும் போது இரவு மணி பத்து இவ்வளவு நேரமாக கார்த்திக்கை காணாமல் வீரமணி அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டு அப்போதுதான் போன் செய்தார் கார்த்திக் அப்போது மருந்துகளின் உதவியால் உறக்கத்தில் இருந்தான் வீரமணியின் அழைப்பு என்பதால் செல்வம் அவனின் போனை எடுத்தவன் விவரத்தை கூறினான் ஒன்றும் பயப்படும்படி இல்லை என்றுதான் செல்வம் வீரமணியிடம் கூறினான் இருந்தாலும் அவருடைய மனம் பதறிவிட்டது சக்தியிடமும் தெய்வானையிடமும் கூறினார் இருவரும் பதறினர் என்றாலும் சக்தி என்னவோ ஏதோ என்று அவளையும் மீறி பதறினாள் என்பதுதான் உண்மை அப்பா நம்ம போலாமாப்பா என்றால் உடனே வீரமணியிடம் இப்ப ரொம்ப ராத்திரி ஆயிடுச்சுமா காலையில போலாம் செல்வத்து கிட்ட தெளிவா கேட்டுட்டேன் பயப்பட மாதிரி ஒன்னும் இல்லைன்னு தான் சொன்னான் ஃபிராக்சர் எதுவும் இல்லையா காயம் மாதிரி கூட எதுவும் இல்லையாம்மா கழுத்துல மட்டும் ஒரு காலர் போட்டிருக்காங்களாம் என்றார் அப்போது மனம் சமாதானமாகாமல் அவளே செல்வத்துக்கு அழைத்தாள் அவன் சக்தியிடமும் அதையை கூறவும் அரைமனதாக போனை வைத்தாள் காலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் தந்தையை எழுப்பிவிட்டாள் ஹாஸ்பிட்டல் போவதற்கு காலை ஆறு மணிக்கு கிளம்பி எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தனர் கார்த்திக்கை பார்த்ததும் எப்போ நடந்துச்சு என்றவள் கேட்க நாலு மணி என்று சொல்லி மற்ற விவரங்களையும் சொன்னான் செல்வத்திடம் நீங்க இப்போ வந்தீங்க என்று கேட்க அவன் இரவு எட்டு மணி என்றான் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்ல முடியுது எங்ககிட்ட சொல்லணும்னு உனக்கு தோணலல்ல என்று கார்த்திக்கை காய்ச்சி எடுத்தாள் இல்ல அனாவசியமா பயப்படுத்த வேண்டான்னு தான் சொல்லல அவன் சொன்னதை காதிலேயே வாங்கவில்லை பேசி தள்ளினாள் வீரமணி கூட என்ன சக்திமா அவனை பார்க்க வந்தியா இல்ல திட்ட வந்தியா என்று கேட்டார் இவன் போன் பண்ணாததுக்கு திட்டாம என்னையும் திட்டுறீங்க 
என்று அவரிடமும் பாய்ந்தவள் எனக்கு நைட்டு முழுசு தூக்கமே இல்லை ஒரு பேசிக் கேட்டசிக்க கூட இவனுக்கு நம்ம கிட்ட சொல்லணும்னு தோணல இல்ல என்று பொறிந்தவள் நீங்க ஏன் சொல்லல என்று செல்வத்தையும் ஒரு வழியாக்கினாள் விடுங்க மேம் கார்த்திக் சற்று பெரிதாக அதட்டமும் தான் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு அமைதியானாள் பின்பு சற்று நேரம் இருந்து விட்டு வீரமணி கிளம்பினார் நான் வரலப்பா நீங்க போங்க கார்த்திக் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது நானும் வர என்றாள் வேண்டாம் மேம் செல்வம் இருக்கான் போதும் மதியத்துக்கு மேலே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க நான் வந்துடுறேன் அவன் சொன்னாலும் சக்தி கேட்கவில்லை நான் இருக்கேன் என்றால் பிடிவாதமாக கார்த்திக் எப்படியோ அதையும் இதையும் பேசி அவளை அனுப்பி வைப்பதற்குள் ஒரு வழியாகி போனான் அவனுக்கு கோபமாக வந்தது இந்த வீரமணி அவளை அழைத்து செல்லக்கூடாதா என்று வீரமணிக்கு சக்தியை பற்றி நன்றாக தெரியும் சக்தி கார்த்திக்கினுடனான திருமணத்திற்கு மறுத்திருந்தாலும் கார்த்திக்கின் மீது அவளுக்கு ஒரு வகையான பாசம் நட்பு இருந்ததை உணர்ந்திருந்தார் அதனால் அவர் அவனா இருக்கேன்பா என்ற போது தடுக்கவில்லை கார்த்திக்கிற்கு எப்போதும் சக்தி தன்னிடம் அதிக உரிமை எடுத்துக்கொள்வதை பார்த்து ஒரு பயம் அவள் சென்றதும் தான் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டான் சக்தியின் அருகாமையில் மூச்சு முட்டுவதாக உணர்ந்தான் இப்போதே இப்படி இருப்பவள் உண்மைகள் தெரிய வரும்போது என்ன செய்வாளோ என்று பயமாக வேறு இருந்தது இனி வெகு காலத்திற்கு உண்மைகளையும் தள்ளி போட முடியாது என்று புரிந்தது வாசுகிக்கு இன்னமும் அவனை விட்டு வைக்க மனமில்லாமல் தான் இந்த ஊருக்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்று புரிந்தது அவனுடைய தாத்தாவிற்கும் ஆரோக்கியம் சற்று மட்டுப்பட ஆரம்பித்தது அதற்குள் அவனின் தந்தை தொலைத்த இந்த அவரின் சொத்தை ஒப்படைப்பது அவனின் கடமை ஏதாவது செய்தே ஆக வேண்டிய காலம் நெருங்கிவிட்டதை உணர்ந்தான் அதுவும் இல்லாமல் இன்று சக்தி தன்னிடம் காட்டிய அக்கறை கார்த்திக்கிற்கு பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு சக்தி அவனை திருமணம் செய்ய மறுத்துவிட்டது தெரிந்ததுதான் அவனுக்குள் எப்போதுமே ஒரு கலக்கம் எங்கே சக்தி தன்னை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிடுவாளோ என்று அவனுக்கு அவள் தன்னுடனான திருமணத்திற்கு மறுத்ததும் தெரிந்ததுதான் அதே சமயம் எனக்கு கார்த்திக் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள வேணும் என்று தந்தையிடம் கேட்டதும் தெரிந்ததுதான் ஏதாவது செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தான் அவனுடைய குடும்பத்தை விட்டு பல வருடங்கள் பிரிந்து இருந்து விட்டான் அவனின் அம்மாவும் தான் என்ன செய்வார் கணவனின் ஆதரவு இல்லாமல் தனியாக எல்லா வேலைகளையும் அவரே பார்த்து கொண்டார் மகனானத்தான் தந்தைக்குரிய கடமையை செய்ய பிரிந்து வந்துவிட்டான் தந்தை அவனின் தந்தை அவருக்காக அவன் எதுவும் செய்வானே அவருக்காக அவன் செய்த செயல் அவனின் அம்மாவையும் கவனிக்க வேண்டும்தானே இங்கிருந்து தான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தான் அதுவும் இல்லாமல் வைஷ்ணவியின் திருமணத்திற்கு நிற்கிறாள் அண்ணனாகத்தான் அவளுக்கு கடமைகள் ஆற்ற வேண்டிய நேரம் இது என்பதையும் உணர்ந்தான் அவளுக்கு மட்டுமல்ல அவனின் தாய்மாமன் மக்களான சுமித்ராவிற்கும் பிரபுவிற்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையை நன்றாக அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் அவனுக்கு இருக்கிறது சுமித்ராவை பற்றியும் தன்னை பற்றியும் அம்மாவிற்கு இருக்கும் ஆசைகளை அவன் அறியாதவன் அல்ல அவனுக்கு பெரிதாக திருமணத்தை குறித்த எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை வருவது எதுவாகினும் எதிர்கொள்ள தயாராகத்தான் இருந்தான் சுமித்ராவின் எண்ணம் என்ன என்பதும் அவனுக்கு தெரியவில்லை அதுவும் இல்லாமல் அவனின் தாத்தா சுமித்ராவை தனக்கு திருமணம் செய்ய விரும்புவாரா என்பது தெரியவில்லை அவர் விரும்பாவிட்டால் பரவாயில்லை என்பதே கார்த்திக்கின் எண்ணமாக இருந்தது இந்த சக்திக்கு வீரமணி திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டால் பரவாயில்லை என்றும் தோன்றியது மகளுடைய திருமணத்தை அவர் எதிர்நோக்க இருக்கும் சமயத்தில் அவருக்கு வாழ்க்கையில் அடிக்கொடுக்க விரும்பவில்லை அது எந்த வகையிலாவது சக்தியின் வாழ்க்கையை பாதித்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற கவலையும் இருந்தது என்ன செய்ய வேண்டும் ஏது செய்ய வேண்டும் என்று வரையறுக்க ஆரம்பித்தான் முதலில் சக்தியின் திருமணம் அவனுக்கு முக்கியமாகப்பட்டது வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் அவனுக்கு எந்த அளவு முக்கியமோ அதற்கு சற்றும் குறையாமல் சக்தியும் அவனுக்கு முக்கியம் அவள் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டால் அவனுக்கு அவனின் வேலைகள் சுலபமாகிவிடும் என்று தோன்றியது வீரமணியிடமிருந்து அவன் தொழிலை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அதற்காக அவர் ஒன்றுமில்லாமல் போக வேண்டும் என்பது அவனின் எண்ணம் கிடையாது அவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவர் நன்றாக இருப்பது அவரின் மகள் நன்றாக இருப்பதால் மட்டுமே முடியும் செய்ய வேண்டும் இதாவது சீக்கிரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் முடிவெடுப்பது சுலபம் ஆனால் செயல்படுத்துவது மிகவும் கடினம் சில சமயம் முடியாமல் கூட போய்விடும் என்பதை அவன் அறிய நேரம் வரவில்லை ஏனென்றால் இதுவரை அவன் முடிவெடுத்தது எல்லாம் செயல்படுத்தியிருந்தான் இப்போதைக்கு அவனுக்கு இருந்த ஒரே அறுதல் வீரமணியின் வார்த்தைகள்தான் அவர் சக்தியிடம் கூறிய அவங்க பணம் கொடுத்திருந்தா நான் இதை அவங்ககிட்டயே கொடுத்திருப்பேன் என்று சொன்னது சற்று ஆறுதலாக இருந்தது வாழ்க்கை இன்னும் அவனுக்கான சோதனைகளை முடிக்கவில்லை என்பதை அவன் அறியவில்லை அன்று மாலையாகிவிட்டது கார்த்திக் சக்தியின் வீடு வந்து சேர்வதற்கு இதற்குள் சில முறை அவளின் அம்மா வீட்டிலிருந்தும் அவனுக்கு அழைப்பு வந்தது ஆனால் அவன் எடுக்கவில்லை யார் அழைக்கிறார் என்றும் தெரியவில்லை யார் ஆகினும் எடுத்தால் அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பதை மறைக்க முடியாது என்று அவன் எடுக்கவில்லை அவன் ஹாலில் வந்த அமரவும் தெய்வானை வேகமாக வந்தார் என்ன கார்த்திக் ஒரு போன் பண்ணியிருக்க வேணாமா இந்த வீட்டில் தான் இருக்க அதுக்காக ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்க வேணாமா நீ 
என்று குறைபட அது அப்படி இல்லங்கம்மா ஒன்றும் இல்லாததுக்கு வீணா பயப்படுத்த வேணான்னு தான் சொல்லலை என்று சமாதானப்படுத்தினார் நீ ஈஸியாக சொல்லிட்ட இவளை சமாளிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போது நாயிடுச்சு நைட்டே உனை பார்க்கணுன்னு ஒரே பிடிவாதம் காலையில் போகலாம்னு சொன்ன பிறகு தூங்கவே இல்லை போல இவளை பற்றி தெரிஞ்சு நான் வந்து எட்டி பார்க்கும் போதெல்லாம் முழிச்சிட்ருக்கா அவங்க அப்பாவை அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி விட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா என்னவோ போ கலாட்டா பண்ணிட்டா என்று குறைப்பட்டார் அவங்களுக்கு வேலையே இல்லைம்மா அதான் எல்லாரையும் பற்றி இழுத்து போட்டுட்டு அக்கறைப்பட்டுருக்காங்க அவங்கள கவனிக்க இல்லை அவங்க கவனிக்கக்கூடிய மாதிரி சீக்கிரம் நம்ம ஆளை கொண்டு வரணும் என்றான் இருபொருள் பட சக்தி எல்லார பத்தியும் இழுத்து போடுறனா யார போடுற என்று சண்டைக்கு வந்தாள் கார்த்திக் இருபொருள் பட பேசியது சக்திக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பது ஒன்று மற்றொன்று அவள் சிவாவிற்கு அவனின் சுமித்ராவின் மேலுள்ள காதலுக்கு உதவி செய்ய கூறியது அது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை அவன் சீரியஸாக பேசவும் என்ன கார்த்திக் என்றார் தெய்வானை மேம்க்கு சீக்கிரம் மாப்பிள்ள பார்க்கணுமா என்று சொல்லியே விட்டான் கார்த்திக் ஓ அதுக்குதான் அவ்வளோ பில்டப்பா என்று சொன்ன சக்தி அதெல்லாம் ஏற்கனவே பேச்ச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்றால் அதோடு நிற்காமல் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எங்க அம்மா ஒன்று கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றாங்க என்ன என்று அசால்ட்டாக சொல்ல கார்த்திக்கிற்கு பயங்கர அதிர்ச்சி நெஞ்சு துடிப்பு அதிகரித்தது ஏற்கனவே ஒரு நாள் படுத்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு தெரியாமல் கேட்டதுதான் என்றாலும் நேரடியாக கேட்பது அவனின் துடிப்பை அவனுக்கே கேட்க வைத்தது அவனின் அதிர்ச்சி முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது அவனின் கண்களில் இன்னும் நன்றாக தெரிந்தது அப்போது அவன் கண்ணாடி அணியவில்லை அவனின் கண்களில் அவ்வளவு அதிர்ச்சியை பார்த்த சக்திக்கு சிரிப்பு வந்தது என்ன பேச்சு சக்தி இது தெய்வானை கூட அதட்டினார் நீங்க சொன்னது தானேமா சொன்ன என்று சொன்னவள் கார்த்திக்கை பார்த்து பயப்படாத கார்த்திக் நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் என்று சொன்னவள் நீ தான் அவட சின்ன பயனாச்சே அதான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் என்று சொன்னாள் கார்த்திக்கிற்கு இதய துடிப்பு எகிரியது அப்போதும் தெய்வானை கார்த்திக் நீ சக்தியை விட சின்னவனா என்று கேட்டார் கார்த்திக் பதில் சொல்லும் முன்பே அதான் சொல்றேன்லம்மா நீங்க தான் அதை நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க என்று சொல்லைத்தவள் ஆனா வேற ஒரு விஷயமும் சொன்ன என்றாள் என்னவோ ஏதோவென்று பயந்தபடி கார்த்திக் பார்க்க எனக்கு ஒன்ன மாதிரி தான் மாப்பிள்ள வேணும்னு அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் என்றால் சீரியஸாக அந்த பேச்சை கார்த்திக் சற்றும் ரசிக்கவில்லை அவனுக்கு மனதை பிசைந்தது எனக்கு டயர்டா இருக்கு நான் போய் தூங்குறேன் அவனின் ரூம் நோக்கி சோர்வோடு எழுந்து போனான் உடலின் சோர்வு வழியை விட மனதின் சோர்வு வலி இன்னும் அதிகமாக இருந்தது இவள் ஏன் தன்மேல் இவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிறாள் என்ற சக்தியை நினைத்து கோபமாகவும் எரிச்சலாகவும் வந்தது ஏற்கனவே செய்த பாவங்கள் போதாது என்று ஏமாற்றும் பாவத்தை வேறு செய்ய போகிறோம் இதில் நம்பிக்கை துரோகி என்ற பெயர் வேறு வாங்கப் போகிறோம் அவனின் மனம் துடித்தது உடல் வழியில் தூக்கமில்லை மனதின் வலி தூக்கம் வர விடவில்லை செல்வத்தை அழைத்து தூக்க மாத்திரை வாங்கி வர சொல்லி இரண்டு மாத்திரையை போட்டு தூங்கினான் இரண்டு நாட்கள் எங்கும் செல்லவில்லை யாருடனும் பேசவில்லை தந்தையின் நினைவுகளும் செய்யப்போகும் காரியங்களின் வீரியமும் அவனுக்குள் ஒரு பெரும் பிரளயத்தை உருவாக்கியிருந்தது வீரமணியுடன் ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் சக்தியிடம் அது கூட இல்லை அவள் வரும்போது எல்லாம் உறங்குவது போல பாவனை அவளும் ரொம்பவும் முடியவில்லை போல என்று நினைத்து அவனை தொந்தரவு செய்யவில்லை தெய்வானை அவனுக்கு தேவையானது உணவு எல்லாம் சரியான சமயத்தில் கிடைக்குமாறு பார்த்து கொண்டார் வீரமணி சக்தி தெய்வானை மூவருமே அவனை நன்றாக பார்த்து கொண்டனர் அது அவனின் குற்ற உணர்ச்சியை மேலும் மேலும் அதிகப்படுத்தியது ஒருவாறு ஐந்து முழு நாட்களுக்கு பிறகு கார்த்திக் இயல்பு வாழ்க்கைக்கும் இயல்பு நிலைக்கும் திரும்பியிருந்தான் முயன்று மனதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்திருந்தான் நடுவில் அழைத்த வைஷ்ணவியிடம் உடம்பு சரியில்ல என்று மட்டுமே சொன்னான் அதற்கே வாசுகி பதறி விட்டார் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் அவனை எங்காவது வர சொன்னார் அவரை சமாளிப்பதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லி இருந்தால் அவ்வளவுதான் தன் வைராக்கியத்தை எல்லாம் விட்டு ஒருவேளை தன்னை பார்க்கவே வந்திருப்பாரோ என்று தோன்றியது கார்த்திக்கின் உடல்நிலை சரியில்லாததால் சுமித்ராவின் விஷயம் சிவாவிடம் சொல்ல மறந்திருந்தால் சக்தி சிவாவாக ஒரு நாள் ஃபோன் செய்யவும் சுமித்ரா கவலோட அத்த பையனோட கல்யாணமா என்று சக்தி அவனிடம் விஷயத்தை கூற அவனுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி எப்படி எப்படி எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நான் தினமும் அவள் காலேஜ் போகும்போது எங்கேயாவது அவள் கண்ணில் பட்டுடுவேன் அவ்வளோ என்னை கவனிக்கிறா எமனு விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலனாலும் அவளுக்கு இப்படி கல்யாணம் பேசியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை மனதிற்குள் பேசியவன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சமைந்து விட்டான் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை சக்தி ஹாலில் நுழைவாயிலில் நின்றுதான் போன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இவள் விஷயத்தை சொன்னதும் சிவாவிடமிருந்து ஒரு பதிலும் வராமல் போகவே சிவா சிவா இருக்கீங்களா என்று கத்த அது சிவாவிற்கு கேட்டதோ இல்லையோ ரூமில் இருந்த கார்த்திக்கிற்கு நன்றாக கேட்டது அவன் என்ன என்பது மாதிரி வெளியே வந்து நிற்க இவனை பார்த்ததும் சக்தி தடுமாறினாள் 
சும்மாவே இவன் பேசுவான் இப்போது என்ன பேசுவானோ என்பது போல பார்த்தாள் என்ன மேம் என்ன விஷயம் என்று கேட்டான் சட்டென்று பொய் சொல்ல வராத சக்தி சுமித்ராக்கு அவளோட அத்த பையனோட கல்யாணங்கிற விஷயத்த சிவா கிட்ட சொன்னான் என்று சொல்லிவிட கார்த்திக்கிற்கு பயங்கர கோபம் உங்களுக்கே இந்த அதிக பிரசங்கித்தனோ அவனே மறந்தாலும் அந்த பொண்ணு நீங்க மறக்க விட மாட்டீங்க போல இருக்கே என்றான் ஆத்திரத்தை மட்டுப்படுத்தி கோபமாக அவனின் முக பாவனைகளை பார்த்த சக்தி அவனின் கண்களில் தெரிந்த கோபத்தை பார்த்த சக்தி அவனையே பார்த்து நின்றாள் யாரோ ஒரு பொண்ணை பற்றி பேசினால் இவனுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் என்று சக்திக்கும் சற்று ஆத்திரம் வர அவனின் கோபம் சக்தியை சீண்ட உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் ஏதோ நான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணை யாரோடவோ கோர்த்து விடுற மாதிரி என்று சக்தியிடமிருந்து அவளை அறியாமல் வார்த்தைகள் உதிர வாயம் மூடியா நீ என்றொரு கதும்பு கதும்பினான் அத்தியாயம் எட்டு உள்ளதெல்லாம் ஓர் உயிர் என்று தேர்ந்த பின் உள்ளங்குலைவதுண்டோ மனமே வெல்லமென பொழிந்து தன் உருள் ஆழ்ந்த பின் வேதனையுண்டோடா வாயம் மூடியா நீ என்று கார்த்திக் கர்ஜித்ததும் ஒரு நிமிடம் அப்படியே அசைவு நின்றது சக்திக்கு இப்படி என்றுமே கார்த்திக் எந்த நிலையிலும் மரியாதை இல்லாமல் சக்தியை பேசியதே இல்லை கோபப்படுவான் திட்டுவான் ஆனால் மரியாதை பன்மையையோ மேம் என்ற வார்த்தையையோ விடமாட்டான் கோபப்பட்டாலும் மரியாதை என்றுமே குறைந்ததில்லை இன்று வாயம் மூடிய அணி என்று ஒருமையில் கத்துகிறான் அசைவின்றி நின்ற சக்தி சில நொடிகளில் தேறினாள் அவளுக்கு கோபமெல்லாம் வரவில்லை கோபத்துக்கு பதில் ஒரு ஆராய்ச்சி தன்மையே தோன்றியது சிவாவுடனான போன் கால் இன்னும் ஓடிக்கொண்டிருக்க சக்திக்கு இதெல்லாம் சிவாவிற்கு கேட்டிருக்குமோ என்று கவலையாக இருந்தது சிவா லைனில் இருக்கிறானா இல்லையா என்று சக்தி பார்க்கவில்லை சிவாவிற்கு சில நிமிடங்களுக்கு எதுவும் ஓடவில்லை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு என்றது மட்டுமே அவனின் கவனத்தில் பதிந்தது அவன் என்ன பேசுகிறான் என்று ஆராயும் முன் வாய் மூடியாணி என்று கார்த்திக் கத்துவது போனில் நன்கு கேட்டது பின்பு பேச்சு எதுவும் கேட்கவில்லை அவனும் ஆராயவில்லை அவன் சுமித்ராவை பற்றிய நினைவுகளிலேயே உழன்று கொண்டிருந்தான் நான் அப்புறம் பேசுறேன் சிவா என்று சக்தி போனை கட் செய்தால் கார்த்திக்கின் முகத்தை பார்த்தாள் இன்னும் அது கோபத்தில் தகித்தது என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்றால் நேரடியாக கார்த்திக்கை தீர்க்கமாக பார்த்தபடி அவனுக்கு சக்தியை உருமையில் திட்டியது உரைக்கவே இல்லை அவளின் பார்வையில் நிதானித்தான் இந்த சக்தியின் பார்வை அவனுக்கு புதிது எப்போதும் அவன் திட்டினால் பதிலுக்கு சண்டையிடுவாள் அல்லது கோபித்து முகத்தை தூக்கிக் கொள்வாள் அல்லது அவன் சொல்வதை அப்படியே கேட்டு விட்டுக் கொடுத்து விடுவாள் இப்படி நின்று நிதானித்து பொறுமையாக எதிர்கொள்ள மாட்டாள் அவளின் பார்வை அவனை அணு அணுவாக ஆராய்ந்து கண்டுகொள்ள விளைந்தது அவளின் பார்வையில் தடுமாறினான் என்ன எனக்கென பிரச்சனை அவளிடமே கேள்வி கேட்டான் கையை கட்டி நின்று அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் அது உனக்கு தான் தெரியணும் என்றாள் சிறு பெண்ணாக இதுவரை அவனின் கண்களுக்கு தெரிந்த சக்தி இப்போது பெரியவளாக தோன்றினாள் இல்ல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல என்றான் விரைப்பாக இல்லைன்னா சந்தோஷம் ஆனா எனக்கு என்னமோ இருக்கிற மாதிரி தோணுது சாதாரணமா நான் எது கேட்டாலும் செய்வனி ஆனா அன்னைக்கு இந்த பொண்ணு போட்டோவை சிவா காட்டினப்ப நான் எங்க கார்த்திக் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொன்னப்போ அதெல்லாம் முடியாது நீங்க இப்படி சொல்லலான்னு கோவப்பட்ட இது என்ன மீறிய விஷயம்னு சொன்ன என்றாள் அச்சு பிசகாமல் அன்று நடந்ததை சொன்னாள் மாட்டிக்கொள்வோமோ என்று பதட்டம் எகிர ஆரம்பித்தது கோபம் மாறி பதட்டம் ஏறியது அவனின் முகத்தில் இவன் ஞாபக சக்தியில தீய வைக்க என்று கார்த்திக்கின் மனசுக்குள் பொறிந்தான் இருந்தாலும் அப்படியா சொன்ன எனக்கு ஞாபகம் இல்ல என்றான் வருவித்துக் கொண்ட அலட்சியத்துடன் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ அதுக்கு தானே உன் டைலாக் டெலிவரிய திரும்ப சொல்றேன் என்றால் அவனை விடவும் அலட்சியத்துடன் கார்த்திக் அப்படியே நிற்க அதுக்கப்புறமும் சிவாவோட காதலை பத்தி பேச்செடுத்தாலே உனக்கு பிடிக்கல இன்னைக்கு என்ன சொன்னா நீ கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணையா அவனோட சேர்த்து பேசுறேன்னு சொன்னதும் உனக்கு அவ்வளவு கோவம் உன்னையும் மீறி என்ன பார்த்து வாய் மூடியா நீனும் மரியாதை இல்லாம பேசுன அப்போதுதான் அவளை மரியாதை இல்லாமல் பேசியதை கார்த்திக் கொணர்ந்தான் எனக்கு நீ வா போனு பேசுறது பிரச்சனை இல்லை ஆனா உனக்கு தெரியாம அவ்வளவு கோவத்துல யாரும் எவரையோ பேசுற மாதிரி பேசியிருக்க கொஞ்ச நாளாவே நீ சரியில்லை என்கிட்ட கடுமை காட்டுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இல்ல அப்படிலாம் இல்ல என்று கார்த்திக் மறுத்து பேச வர அவனை பேசவே விடவில்லை சக்தி ஒன்னு ஏதோ என்னோட சேகை உனக்கு பிடிக்காம இருக்கணும் இல்ல சிவா லவ் பண்ற பொண்ணு உனக்கு பிடிக்குதா என்றால் அவள் சொன்ன இரண்டுமே ஒரு வகையில் சரி ஆனால் அதை ஒத்துக்கொள்ள முடியாதே ஒளராதீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்ல என்றான் அப்படியா சரி நம்பிட்டேன் என்றால் அப்ப நான் சொல்றத நீங்க நம்பலையா 
நீ சொல்றது உண்மனா சிவாவோட காதலுக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்றாள் அதெல்லாம் முடியாது என்றான் அடுத்த நொடியே ஏ என்ற சக்தியின் ஒற்றை வார்த்தை கேள்விக்கு அடுத்தவன் ஹெல்ப் எதிர்பார்க்கிறவனா காதலிக்கவே கூடாது என்றான் காட்டமாக அதான் விஷயமா என்றாள் சக்தி அது மட்டும்தான் விஷயம் என்றான் இன்னும் காட்டமாக கார்த்திக் அவனின் முகத்தை சில நொடிகள் உற்று பார்த்தால் சக்தி அவனும் சளைக்காமல் பார்த்தான் இரு கண்களுமே மோதி நின்றன அவனின் கண்களை பார்த்த சக்தியால் அவனை மீற முடியவில்லை அந்த நொடி அவளுக்கு தோன்றியது சரியோ தவறோ அவன் எது செய்தாலும் சரி என்பதே மீண்டும் சிறு பெண்ணாக மாறி அவளை அறியாமல் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்று ஒப்புக் கொடுத்து அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாள் என்ன கோபம் இருந்தாலும் சந்தேகம் இருந்தாலும் அவனுக்காக உடனே விட்டுக் கொடுத்தாள் சக்தி அது கார்த்திக்கிற்கு மிகுந்த சஞ்சலத்தை கொடுத்தது அவள் மேலும் மேலும் துருவினால் என்ன சொல்வது என்று பதட்டத்தில் இருந்த கார்த்திக்கிற்கு சக்தி விட்டுக் கொடுத்து சென்றது மிகுந்த நிம்மதியாக இருந்தது இருந்தாலும் இந்த நிம்மதிக்கு ஆயுட்காலம் குறைவு என்று தெரியும் சோர்ந்து விட்டான் அங்கே சிவாவிற்கு பொறுக்க முடியவில்லை சுமித்ராவின் மேல் கோபமாக வந்தது தான் இத்தனை நாட்களாக அவளை தொடர்வது தெரியாமலேயே இருக்கும் எந்த வகையிலும் ஒரு எதிர்ப்போ மறுப்போ இல்லையே ஏற்கனவே முடிவாகி இருந்தால் அது தனக்கு தெரியும்படி பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானே என்று கோபமாக வந்தது நாளை அவளை முடிவாக கேட்டுவிட வேண்டியதுதான் என்று உறுதி செய்தான் எதற்கும் சக்தியிடம் அவள் சொல்வது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் சக்திக்கு திரும்பவும் போன் செய்தான் அப்போதுதான் சக்தி கார்த்திக்கிடம் பேசி முடித்து உள்ளே நுழைந்தாள் போன் அடித்தது எடுப்பதா வேண்டாமா என்று சக்திக்கு குழப்பம் அவளுக்கு கார்த்திக்குடன் எந்த காரணத்திற்காகவும் சண்டையிட இஷ்டமில்லை அவள் எடுக்கவில்லை சிவாவும் விடவில்லை தொடர்ந்து இரண்டு முறை அடிக்க வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்தாள் சக்தி பிஸியா ஆமா சிவா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டுமா என்றான் கேளுங்க நீங்க சொன்ன விஷயம் நிஜமா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா என்றான் தெரியும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் முன்னாடி கல்யாணத்தில் அவங்கள பார்த்தோம் அவங்க குடும்பம் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க போல பேசினாங்க அப்போதான் எனக்கு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு என்று சொன்னால் ஓகே சக்தி சொன்னதுக்கு தேங்க்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் என்ன பார்க்கப் போகிறான் என்று சக்தி கேட்கவில்லை இந்த கார்த்திக் தான் கோபப்படுகிறானே என்று நினைத்தவள் சிவா என்னவோ பண்ணிக்கொள்கிறான் என்று விட்டுவிட்டாள் அவளை பொறுத்தவரை கார்த்திக் தான் அவளுக்கு முக்கியம் அதன் பிறகுதான் எல்லோரும் அவனுக்கு பிடிக்காததால் பிரச்சனையை தூக்கி தூர போட்டு விட்டாள் ஆனால் சிவாவிற்கு சுமித்ராவை தூக்கி தூர போடும் எண்ணமெல்லாம் வரவில்லை அவளை பார்த்து பேச வேண்டும் என்று மனம் முடிவெடுத்தது அடுத்த நாள் காலையிலேயே அவர்கள் வீட்டின் முன் போய் காரை நிறுத்தி காருக்குள்ளேயே அமர்ந்து கொண்டு பார்த்தான் அவள் வெளியே எதற்காவது வருகிறாளா என்று ஏனென்றால் அவள் காலேஜ் வரும்பொழுது கூட வைஷ்ணவியும் வருவாள் அதனால் தனியாக எதற்காவது வருவாளா என்று விடியற் காலையில் வந்து நின்று கொண்டான் ம் யாரும் வரவில்லை கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் நின்றான் வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் காலேஜ் போக ஸ்கூட்டியை தள்ளிக்கொண்டு வெளியே வந்தனர் அப்போதுதான் இருவரும் தங்களின் வீட்டின் எதிரில் நின்று கொண்டிருந்த காரை பார்த்தனர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஊருக்கு வந்த சில மாதங்களாக இந்த காரை இருவரும் அவ்வப்போது பார்ப்பதுதான் அதில் உள்ளவனையும் பார்ப்பதுதான் அதற்கு முன்பும் அதே காலேஜில் தான் படித்தார்கள் ஆனால் ஹாஸ்டலில் இருந்தார்கள் வாசுகி இங்கே வீட்டை மாற்றிக்கொண்டு வரவும் அவர்களும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் அப்போதிருந்து அவன் எங்காவது கண்ணில் பட்டுக்கொண்டேதான் இருப்பான் ஆனால் இதுவரை தொடர்வான் பார்ப்பான் அவ்வளவே பேச முயற்சி செய்ததில்லை எதுவும் கலாட்டா செய்ததில்லை சில சமயம் அவர்களை தான் பார்க்க வருகிறான் என்பது கூட தெரியாத மாதிரி இருக்கும் முதலில் அவன் யாரை பார்க்கிறான் என்பதே அவர்கள் இருவருக்கும் தெரியவில்லை ஏனென்றால் எல்லா இடங்களுக்கும் வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் சேர்ந்தே செல்வார்கள் வைஷ்ணவிதான் ஒரு நாள் அவள் முன்னே போய் சுமித்ராவை சற்று நேரம் கழித்து வர சொன்னாள் யாரை பார்க்கிறான் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக அவன் வைஷ்ணவி சென்றபோது பின்வரவில்லை சுமித்ராவின் பின் வந்தான் அதன் பிறகே அவன் சுமித்ராவின் பின் தான் வருகிறான் என்று கண்டு கொண்டனர் வைஷ்ணவி அவனிடம் கேள்வி கேட்க விளைந்த போது சுமித்ரா அவளை அடக்கிவிட்டாள் வேண்டாம் வைஷு நம்மளா எதுவும் ஆரம்பிக்க வேணாம் அவள் எதுவும் நம்ம கிட்ட பேச வந்தா பாத்துக்கலாம் என்றாள் நான் கார்த்திக்கிட்ட சொல்லவா சுமி என்றதற்கும் கூட வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டாள் பார்த்தா மரியாதையான ஆளை தான் தெரியறாங்க நம்ம பாட்டுக்கு உங்க அண்ணன் கிட்ட சொன்னா அவங்க இவரை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவாங்க வேண்டாம் விட்டுடலாம் பிரச்சனை வந்தா பாத்துக்கலாம் என்று விட்டாள் வைஷ்ணவிக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லைதான் இருந்தாலும் சுமித்ரா முடிவாக சொன்ன பின் விட்டுவிட்டாள் இன்று வீட்டு வாயிலுக்கே வந்து எதற்கு நிற்கிறான் என்று புரியவில்லை வைஷ்ணவி பாட்டிற்கு ஸ்கூட்டியை ஓட்ட சுமித்ரா அவளின் பின்னால் அமர்ந்திருந்தாள் கார் அவர்களை தொடர்ந்தது ஒரு திருப்பத்தில் காரை அவர்களுக்கு அட்டை கட்டி நிறுத்தினான் சிவா வேறு வழி இன்றி வைஷ்ணவி ஸ்கூட்டியை நிறுத்தினாள் சுமித்ரா தான் சற்று டென்ஷன் ஆனாள் நம்ம சுத்திட்டு போலாம் வைஷோ என்றவள் வைஷ்ணவியிடம் சொன்னாள் 
அவள் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அதை கேட்டுக்கொண்டு சிவா காரை விட்டு இறங்கினான் பயமெல்லாம் விஷ்ணுவிக்கு சற்றும் இல்லை சிவாவை பார்த்தவாறே இரசுமி இவ்வளோ நாளா இல்லாமல் இன்னைக்கு தைரியமா நம்ம கிட்ட பேச வந்திருக்காரு என்னன்னு கேட்போம் என்றால் கூலாக வேண்டாம் போவோம் வா சுமித்ரா பிடிவாதம் பிடிக்க அட இருங்க உங்க தோழி பெரிய மனசு பண்ணி என் தைரியத்தை பாராட்டியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு போயிடலாம் என்றான் சிவாவும் ஏ என்ன நக்கலா என்றாள் வைஷ்ணவி தோடா நான் இவ்வளோ மரியாதையா என் ஆளை கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுறேன் நீங்க எங்க துள்றீங்க மரியாதையா பேசுங்க என்று அதட்டினான் யாருங்க உங்க ஆளு என்று சுமித்ரா கேட்பதை அவன் காதிலேயே போடவில்லை அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொந்தக்காரன் ஆகும்போது வருத்தப்படுவீங்க என்றான் வைஷ்ணவியை பார்த்து நீ என்று வைஷ்ணவி கோபமாக ஆரம்பிக்கும் போதே சுமித்ரா அவளை அடக்கினாள் பிரச்சனையை வளர்த்தாத மரியாதையா பேசு என்றவளின் காதை கழித்தாள் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வைஷ்ணவி என்ன விஷயம் சொல்லுங்க நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தாள் எனக்கு இவங்க கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் என்றான் சுமித்ராவை காட்டி சிவா என்ன பேசணும் வைஷ்ணவி கேட்க எனக்கு அது அவங்க கிட்ட தான் பேசணும் என்றான் சிவா நான் இங்கேதான் இருப்பேன் அவளை தனியாக விட்டுட்டு எங்கேயும் போக முடியாது இப்படியே பேசுங்க என்றால் வைஷ்ணவி சிவா சற்றும் அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் உங்களுக்கு உங்கள் அத்தை பையனோட கல்யாணமாமே அப்படியா என்றான் சுமித்ராவிற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை அவள் அப்படியே நிற்க சொல்லுங்க அது உண்மையா என்றான் ஆமா என்றாள் சொன்னது சுமித்ரா அல்ல வைஷ்ணவி நான் உங்களை கேட்கல என்றான் சிவா அவனை எதிர்த்து பேச வாயை திறந்த வைஷ்ணவி பின்பு பிரச்சனையை வளர்க்க விரும்பாமல் சொல்லு சுமி என்றாள் ஆமா என்று சுமி ஆமோதிக்கவும் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல என்றான் எதை இவனிடம் சொன்னோம் இதை சொல்லாமல் இருப்பதற்கு என்பது போல் சுமி பார்த்தாள் வைஷ்ணவி ஏதோ பேச வர பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க எனக்கு அவங்க கிட்ட பேசியே ஆகணும் என்றான் பிடிவாதமான குரலில் சிவா என்னதான் பேசி விடுவான் பார்ப்போம் என்பது போல வைஷ்ணவியும் அமைதி காத்தாள் சொல்லுங்க நான் உங்க பின்னாடி சுத்துறேன்னு உங்களுக்கு இத்தனை மாசமா தெரியாதா என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு ரோட் சீட் ரோமியோ மாதிரியோ இல்ல டைம் பாஸ்க்கு சுத்துற மாதிரியோ தெரியுதா உங்களுக்கு கல்யாணம் வேற ஒருத்தரோட ஆக போகுதுன்னா என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே நான் மனசுல ஆசையை வளர்ந்திருக்க மாட்டேனே என்றான் நேர்பார்வை பார்த்து வைஷ்ணவி சுமித்ராவை பார்த்து முறைத்தாள் நான் அப்பவே சொன்னேன் கேட்டியா என்பது போல வைஷ்ணவியின் குற்றம் சாட்டும் பார்வையை பார்த்தவள் சிவாவிற்கு பதிலளித்தாள் கெஸ் பண்ணோம் ஆனால் கன்ஃபார்மா தெரியாது என்றால் வேண்டுமென்றே சுமித்ரா சொன்னதோடு நில்லாமல் நீங்க எங்கிட்ட பேசினதே இல்லை நான் எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் முயன்று வரவழைத்த தைரியத்தோடு என்னங்க பேச்சுது உங்களுக்கு நிஜமா தெரியாதா நான் உங்களை விரும்புறேன் அதனாலதான் பின்னால வரேன்னு ஒரு தடவையாவது உங்களுக்கு கல்யாணம் உங்க சொந்தத்துல பேசிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல சுமித்ரா அமைதியாக நிற்க சரி இப்ப பேசுற நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் என்றான் உடனே சுமித்ராவின் பார்வையில் பதட்டத்தை பார்த்தவன் எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் நீங்க சரின்னு சொன்னீங்கன்னா எங்க அப்பாவை அம்மாவை பொண்ணு கேட்க உங்க வீட்டுக்கு அனுப்புற என்றான் வைஷ்ணவி இப்போது மிகவும் கோபப்பட்டாள் என்ன சார் என்ன விளையாடுறீங்களா அவளுக்கு அத்த பையனோட கல்யாணம்னு தெரிஞ்சு எப்படி பேசுறீங்களே அத்த பையன் மாமா பொண்ணுன்னு இருந்தா அந்த பேச்செல்லாம் வர்றது சகஜம்தான் அதுக்காக அந்த கல்யாணம் தான் நடக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது என்றான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கே இவ்வளோ கோவம் இதுல என்று வைஷ்ணவியை பார்த்து கேட்க அவளுக்கு என் அண்ணனோட தான் கல்யாணம் இதுல பேச எதுவும் இல்லை நீங்க கிளம்புங்க என்றாள் என்ன உங்க அண்ணனா என்றான் ஆமா ஏன் அண்ணன் தான் உங்க விருப்பம் நிறைவேறாது கிளம்புங்க என்றாள் என்னங்க சும்மா நீங்க நிறைவேறாத அது இதுன்னு சொல்றீங்க சொந்தம்னு இருந்தா ஆயிரம் சொல்லுவாங்க அது பேச்சுல எனக்கு உங்களோடவும் பேச்சுல சுமித்ராவோட தான் பேச்சு என்றான் சிவாவும் பதிலுக்கு கோபமாக அவள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே கார்த்திக்கின் கார் அங்கே வந்தது அவனுக்கு சக்தி சிவாவிடம் சுமித்ராவின் திருமண விஷயத்தை சொல்லிவிட்டாள் என்று தெரிந்ததுமே சிவா சுமித்ராவிடம் பேச முயற்சிப்பான் என்று தோன்றியது அதுதான் அவர்கள் கல்லூரி வாயிலில் அவர்களுக்காக கார்த்திக் காத்திருந்தான் அவர்கள் எப்போதும் வரும் நேரத்திற்கு வரக்காணும் என்றதும் அவர்களை தேடி வர அவன் நினைத்தது சரி என்பதாக சிவா இவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சிவாவின் கார் அருகில் ஒரு கார் வந்து நிற்கவும் மூவரும் யார் என்பது போல பார்க்க கார்த்திக் இறங்கினான் வைஷ்ணவி மற்றும் சுமித்ராவின் முகத்தில் ஒரு பயம் வந்தது சிவா இவன் இங்கே எங்கே என்பது போல அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி வஞ்சனை சொல்வாரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி கார்த்திக் மூவரையும் பார்க்கவும் வைஷ்ணவி மற்றும் சுமித்ராவின் கண்களில் அப்பட்டமான பயம் தெரிந்தது சிவாவிற்கு கார்த்திக்கை பார்த்தது அதிர்ச்சிதான் என்றாலும் தன்னுடன் இருந்த பெண்களையும் பார்த்தான் 
அவர்களின் கண்களில் பயத்தை பார்க்கவும் சற்று பதட்டம் வந்தது சிவாவிற்கு கார்த்திகை யாரோ ஒரு புதியவனை அவனின் ஆஜானுபாகுவான தோற்றத்தை பார்த்து பயந்து விட்டனர் என்று நினைத்தான் அவர்களுக்கு அவன் தெரிந்தவனாயிருப்பான் உறவினனாயிருப்பான் என்று சற்றும் சிவாவிற்கு தோன்றவில்லை கார்த்திகை பார்த்ததும் பதட்டத்தை மறைத்து ஹலோ கார்த்திக் என்றான் கார்த்திக்கும் கோபத்தை எல்லாம் காட்டவில்லை ஹலோ சிவா என்றான் கார்த்திக் கோபத்தை காட்டாதது இன்னும் பெண்கள் இருவருக்கும் பயத்தை அதிகப்படுத்தியது கார்த்திக்கின் கோபம் அவர்கள் அறியாததா மீண்டும் அவர்களை பார்த்த சிவாவிற்கு அவர்களின் பயமும் பதட்டமும் புரிய அவர்களை பார்த்து பயம் தேவையில்ல சார் எனக்கு தெரிஞ்சவங்கதான் என்றான் வைஷ்ணவியையும் சுமித்ராவையும் பார்த்து பெண்கள் இருவருக்கும் கார்த்திகை தெரிந்த மாதிரி காட்டிக்கொள்வதா இல்லை தெரியாத மாதிரி நிற்பதா என்று பயங்கர குழப்பம் கார்த்திக் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து என்ன பண்றீங்க என்றான் சிவா முகத்தில் குழப்பம் உங்களுக்கு இவங்களை தெரியுமா என்றான் கார்த்திகை பார்த்து தெரியும் என்றான் கார்த்திக் நானைக்கு போட்டோ காட்டினப்ப நீங்க தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லலையே என்றான் சிவா இல்லையே நான் மாம் கிட்ட சொன்னேன் உங்க எதிரில தானே சொன்னேன் என்றான் என்ன சொன்னான் சிவா என்று புரியாமல் பார்க்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த போட்டோவை டெலிட் பண்ண சொன்னுங்கன்னு சொன்னேன் என்றான் அது அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அந்த போட்டோ வச்சுக்க கூடாதுன்னு சக்தி சொன்னாங்க அது அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா நான் அதுக்கு சொல்லல என்றான் சிவா ஸ்தம்பித்து நின்றான் கார்த்திக் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று புரியாமல் பார்க்க கார்த்திக் வைஷ்ணவியையும் சுமித்ராவையும் பார்த்து உங்கள் காலேஜுக்கு டைம் ஆகலையா என்றான் உடனே வண்டியில் ஏறிய வைஷ்ணவி கிளம்புறோண்ணா என்று விட்டாள் என்ன அண்ணனா என்று அதிர்ந்தான் சிவா இவர் உங்க அண்ணனா என்று மறுபடியும் வைஷ்ணவியை பார்த்து சிவா கேட்டான் ஏனென்றால் அவளின் அண்ணனை தானே சுமித்ரா திருமணம் செய்ய போவதாக வைஷ்ணவி கூறினாள் வைஷ்ணவி கார்த்திகை பார்க்க கார்த்திக் சிவாவை பார்த்து ஆமா சிவா என்றான் இதுவரை கார்த்திக் அவனின் உறவு முறைகளை யாரிடமும் சொல்லியதில்லை இனி மறைப்பதாக எண்ணமும் இல்லை சிவா இன்னும் அதிர்ந்தான் அப்போ சுமித்ராவ என்று சிவா இழுக்க வீட்டில் அம்மா அப்படித்தான் பேசிக்கிறாங்க என்றான் கார்த்திக் சிவாவிற்கு இது மிகுந்த அதிர்ச்சி எவன் அவன் அத்தை பையன் என்னை மீறி எவன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான்னு பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று இருமாப்புடன் தான் இதுவரை சிவா இருந்தான் சத்தியமாக சிவா கார்த்திக் அந்த அத்தை பையனாக இருப்பான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை கார்த்திக்கின் உயரம் அவனுக்கு நன்கு தெரியும் அவனுடன் மோதுவது என்பது சாமானியம் அல்ல சுமித்ராவின் சம்மதம் இருந்தால் பேச்சே வேறு அவளிடம் இன்றுதான் பேசியே இருக்கிறான் அவளும் அத்தை மகனை திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறேன் என்பது மாதிரிதான் சொல்லியிருக்கிறாள் எங்கே யாருடன் போராடுவது அவன் காதலுக்காக அவனுக்கு புரியவில்லை உங்களுக்கு என் காதல் தெரிஞ்ச அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கலாமே என்றான் கார்த்திகை பார்த்து அதான் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சே என்றான் கார்த்திக் என்ன பதில் இது என்று சிவாவிற்கு புரியவில்லை அதோடு மட்டும் நிறுத்தாமல் மேடமோட ஃப்ரெண்டுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் உங்களோட பிரச்சனை பண்ணாமல் விடுறேன் இனிமேல் சுமித்ராவை பார்க்காதீங்க என்றான் சிவாவின் பார்வை அணிச்சையாய் சுமித்ராவின் புறம் திரும்பியது நேற்று ஃபோனில் சக்தி இதை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருந்தாலோ என்னவோ தான் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டதாக சிவாவிற்கு தோன்றியது ஒரு வார்த்தை இது போல என்று சுமித்ரா சொல்லி இருக்கலாமே என்று தோன்றியது தினமும் தானே இவள் பார்வைப்படும் இடத்தில் நிறுந்திருக்கிறேன் கார்த்திக் அவன் கூட சொல்லவில்லையே சக்தி அவளுமா நல்ல நட்பா எண்ணினானே ஒன்றும் பேசாமல் காரின் கதவை திறந்து ஏறினான் கார்த்திக் அவனின் காரை எடுத்தால்தான் சிவா எடுக்க முடியும் என்ற நிலை அப்போதும் அவனின் காரை எடுக்க சிவா சொல்லவில்லை அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்தால் கண்டிப்பாய் சுவரில் மோதும் இருந்தாலும் அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்தான் கார் சுவரில் மோதி டேமேஜ் ஆனது அப்படியே திருப்பி காரை கரண்ட் போஸ்டிலும் முன்னால் மோதினான் பின்பு வேகம் எடுத்தான் அங்கிருந்து சுமித்ரா வைஷ்ணவி கார்த்திக் மூவருக்குமே அவனின் நிலை தெளிவாக புரிந்தது வைஷ்ணவிக்கு சுமித்ராவின் மேல் கோபமாக வந்தது முன்பே இந்த விஷயத்தை அவள் சிவாவிடம் தெளிவுபடுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று கார்த்திக் அவர்களை முறைத்து பார்த்தவன் முதலே என்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன என்றான் இந்த அளவுக்கு போகும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல என்று வைஷ்ணவி சமாளிக்க முயற்சிக்க என்னவோ சிவாவின் வருத்தம் சுமித்ராவுக்கும் வருத்தத்தை கொடுத்தது அதுவும் சிவா அவளின் போட்டோ வைத்திருந்தது கார்த்திக்கிற்கு தெரியும் என்றதும் அப்படி ஒரு கோபத்தை சுமித்ராவிற்கு கொடுத்தது ஏன் வைஷ்ணு உங்க அண்ணா தான் அவரையும் போட்டோவை வச்சிருந்ததை பார்த்துருக்காருல்ல என்ன செஞ்சாராம் என்றாள் இதை கார்த்திக் எதிர்பார்க்கவில்லை வாயடைத்து நின்றான் ஒருவேளை அவரோட மேடம் இருந்ததால சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா எல்லாரையும் விட அவரோட மேடம் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்றாள் அவள் குரலில் தெரிந்தது வருத்தமா கோபமா பொறாமையா வரையறுக்க முடியவில்லை பின்பு சுதாரித்து நான் டெலிட் பண்ண சொன்னேன் என்றான் கார்த்திக் நான் யாருன்னு சொல்லியா டெலிட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க வைஷு அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் எதுவும் பேசாமல் காரில் ஏறினான் அவர்கள் கிளம்பும் வரை நின்றான் அவர்கள் கிளம்பியதும் கிளம்பிவிட்டான் 
இந்த பெண்களின் மேல் எரிச்சலாக வந்தது நேற்று சக்தி அவனை நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்டாள் என்று சுமித்ரா என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்னை சுற்றி இந்த பெண்கள் என்னை கொண்டு செல்வதா என்று இருமாப்பு எழுந்தது சக்தியின் திருமணம் வரை முதலில் பொறுப்போம் என்று நினைத்தவன் இப்போது முடிவை மாற்றினான் யாரையும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சக்தி எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லுவாள் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை அவளுக்கு பிடிக்காமல் வீரமணி கட்டாயம் அவளுக்கு திருமணம் செய்ய மாட்டார் அதுவும் அவனுக்கு தெரியும் வீரமணி மகளுக்காக எதையும் செய்யக்கூடியவர் பின்பு தாமதிப்பானேன் என்று தோன்ற செய்யப்போகும் செயல்களின் தீவிரம் புரிந்தாலும் உடனே செய் வருவதை எதிர்கொள் இனியும் தயங்காதே என்று முடிவெடுக்க வைத்தது விரோதமா துரோகமா உடனே பாராட்டு என்று முடிவெடுத்து விட்டான் இரண்டு மூன்று நாட்களாக கழுத்தில் வழியில்லை என்று அந்த காலரை எடுத்திருந்தான் நேற்று சக்தியிடம் அவனை மீறி தம் கட்டி கத்திய போதி சுனீர் என்று ஆரம்பித்த வழி இப்போது இங்கே வந்து வைஷ்ணவி சுமித்ரா சிவாவை பார்த்த பிறகு சற்று அதிகரித்திருந்தது வலி குறையட்டும் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாமா என்று நினைத்தவன் வேண்டாம் என்று உடனடியாக முடிவெடுத்தான் தானாக சக்திக்கு விஷயங்கள் தெரிய வருவதற்கு முன்னால் சிவா சொல்லிவிடுவானோ என்றும் யோசனையாக இருந்தது ஆனால் எது வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதே அவன் எண்ணமாக இருந்தது அன்று அப்போது அந்த நிமிடமே வேலையை ஆரம்பித்தான் ஏற்கனவே எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து வைத்ததுதான் அதை செயல்படுத்தினான் அவ்வளவே யாருடைய போனும் எடுக்கவில்லை வீரமணி அழைத்திருந்தார் சக்தி அழைத்திருந்தாள் வைஷ்ணவி அழைத்திருந்தாள் யாருடையதும் எடுக்கவில்லை வீட்டிற்கும் செல்லவில்லை செல்வம் வந்து வீரமணியிடம் தகவல் சொன்னான் ரெண்டு நாள் ஏதோ முக்கிய வேலை வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க என்றான் ஏ அவன் போன் என்னாச்சு சக்தி கூட கேட்டாள் தெரியல மேடம் என்று விட்டான் முழுதாக இரண்டு நாட்கள் வீட்டிற்கே வரவில்லை இரண்டு நாட்கள் கழித்து காலையிலேயே வீட்டிற்கு வந்துவிட்டான் கார்த்திக் அவன் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது சக்தி தான் முதலில் அவனை பார்த்தாள் அவன் கையில் இரண்டு பெரிய பெட்டிகள் வேறு அவனை பார்த்ததும் சக்தி ஹே கார்த்திக் என்று அவளாக ஓடி வந்தவள் எங்க போன ரெண்டு நாளா ஒரு போன் கூட பண்ணல நாங்க பண்ணாலும் எடுக்கல எங்க இருக்கேன்னு சொல்லல எங்க போன என்றாள் கார்த்திக் அவளின் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்காமல் நான் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்க்கணும் மேம் வர சொல்லுங்க என்றான் எதுக்கு கூப்பிடுங்க சொல்ற என்றான் அவனின் குரலில் விலகல் தன்மை நன்றாக தெரிந்தது என்ன கார்த்திக் ஏதாவது பிரச்சனையா என்றால் அக்கறையாக அதை நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என்றவன் அவங்கள கூப்பிடுறீங்களா என்று அன்சற்ற அதட்டலாக ஏதோ அவனுக்கு டென்ஷன் போல என்று நினைத்த சக்தி மேலும் அவனை டென்ஷன் ஆக்காமல் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்று எப்போதும் போல அவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தபடி அவர்களை கூப்பிடப் போனாள் இதுதான் அவனிடம் கடைசியாக சொல்ல போகும் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்ற வாக்கியம் என்பதை அறியாமல் அப்பா கார்த்திக் கூப்பிடுறான்பா என்று வந்தால் சக்தி வீரமணியிடம் அவன் வந்துட்டானாமா எங்க போயிருந்தானா என்று அவர் கேட்க தெரியலப்பா எதை கேட்டாலும் அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூப்பிடுங்கிறான் ஏதோ டென்ஷனா இருக்கான் போல நான் அதிகம் கேள்வி கேட்கல என்றாள் இவள் கார்த்திக்கிற்கு டென்ஷன் என்றதும் என்னவோ ஏதோ வென்று வீரமணியும் தெய்வானையும் அவசரமாக ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தனர் என்ன விஷயம் கார்த்திக் வீரமணி கேட்டார் உட்காருங்க ஐயா என்றான் என்னமோ நீ டென்ஷனா இருக்கேன்னு சக்தி சொன்னா ஏதாவது பிரச்சனையா என்றார் கார்த்திக் அமைதி காத்தான் என்ன விஷயம் என்ன சொல்லுப்பா எதுவா இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம் நம்மளால முடியாதது எதுவுமே கிடையாது என்று அவனுக்கு தைரியம் கொடுத்தார் கார்த்திக் அப்போதும் அமைதியாக இருக்க ஏதோ சரியில்லை என்று தெய்வானையின் மனதுக்கு தோன்ற ஆரம்பித்தது சொல்லுப்பா என்றார் அவரும் அது வந்துங்கம்மா என்று இழுத்தவன் பேச ஆரம்பித்தான் உங்க சொத்து மதிப்பு இப்போ என்றவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் இப்போ எதுக்கு இது கார்த்திக் என்று வீரமணி கேட்டார் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது சொல்ல வேண்டியது என் கடமை என்று சொல்லி அவன் விவரங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தான் பாதி சொத்துக்களை பற்றிதான் வீரமணிக்கும் தெய்வானைக்கும் தெரிந்திருந்தது மீதி அவர்களுக்கே தெரியவில்லை கேட்க கேட்க இவ்வளவா என்ற பிரமிப்பு அங்கிருந்த வீரமணி தெய்வானை சக்தி மூவருக்குமே ஏற்பட்டது இது உங்க சுவிஸ் அக்கவுண்ட் என்று அவனின் லேப்டாப்பை திறந்து அதன் விவரத்தையும் சொன்னான் இவ்வளோ பணமா எப்படி என்ற கேள்வி சக்திக்குள் எழ ஆரம்பித்தது அதை கேட்கவும் செய்தாள் நம்ம கிரானைட்ஸ ஃபாரின் கண்ட்ரீன்ஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அதுல வந்ததுதான் இது என்ன திஸ் இஸ் நாட் ஒயிட் மணி திஸ் இஸ் பிளாக் என்றான் கடைசியாக சக்தி மேம் பேர்ல வாங்கின காலேஜ் என்று அதன் விவரத்தையும் கொடுத்தான் எதுக்குப்பா இதெல்லாம் இப்போ சொல்ற நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க என்றான் வீரமணியிடம் நீ கேட்கறது புரியலப்பா என்றார் அவர் உங்க சொத்து மதிப்பை பார்த்து நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன் என்றான் இது என்ன கேள்வி ரொம்ப சந்தோஷம்தான் எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்த சொத்தை விட பல நூறு மடங்கு அதிகம் என்றார் உண்மையாக இந்த வார்த்தைக்காகத்தானே அவன் அந்த கேள்வியை கேட்டதே 
ஒத்துக்கிறீங்களா உங்க முந்தைய சொத்தப்பட்டது பல நூறு மடங்கு அதிகங்கிறத தாராளமா இதுல என்ன உனக்கு சந்தேகம் என்றார் வீரமணி இந்த சொத்தை நான் தான் பெருக்கி கொடுத்தேன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா என்றான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு இப்போ என்ன என்றார் வீரமணி தெய்வானிக்கு ஏதோ சரியில்லை என்று உள்ளுணர்வு அதிகமாக சொல்லியது நடப்பது புரிந்தாலும் ஏன் என்பது போல சக்தி பார்த்திருந்தாள் நாம் நாம் என்று தடுமாறியவன் வாசுகி குழுமத்தை என் தாத்தா பேருக்கு மாத்திட்டேன் என்றான் முதலில் வீரமணிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அப்போதுதான் அங்கிருந்த வீரமணிக்கும் தெய்வானைக்கும் சக்திக்கும் உரைத்தது இதுவரை அவன் சொன்ன சொத்துகளில் வாசுகி குழுமம் வரவே இல்லை என்று என்னப்பா சொல்ற என்ற சற்று உயர்ந்த குரலுடன் வீரமணி ஐயா நான் வாசுகி குழுமத்தை என் தாத்தா பேர்ல மாத்திட்டேன் என்றான் தெளிவாக என்ன ஒளர்ற உட்கார்ந்திருந்தவர் பதட்டமாக எழுந்தார் சக்தியும் தெய்வானையும் உச்சபட்ச அதிர்ச்சியில் இருந்தனர் யார் சொத்த யார மாத்திரது என்ன திரும்ப திரும்ப ஒளர்ற என்று கோபமாக அவன் அருகில் போனார் அவர் போன வேகத்தை பார்த்தால் எங்கே அவர் கார்த்திக்கை அடித்து விடுவாரோ என்று தெய்வானை பயந்து விட்டார் பொறுமையாருங்க என்னென்னு விசாரிப்போம் அவரும் பதட்டமாக வீரமணியின் அருகில் வந்தார் சக்திக்கு நடப்பது ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று அவள் புரிந்து கொள்ள முயலவில்லை கார்த்திக்கா இப்படி என்ற எண்ணம் மட்டுமே ஓங்கி நின்றது என்ன கார்த்திக் சொல்ற என்றார் தெய்வானை இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் மறுபடியும் கார்த்திக் கதையே சொன்னான் வாசுகி குடும்பத்தை என்னோட தாத்தா பேர்ல மாத்திட்டேன் என்று பொறுமை மீறியவராக வீரமணி கார்த்திக்கின் சட்டையை கொத்தாக பற்றினார் சக்தி மலங்க மலங்க விழித்தபடி நின்றாள் விடுங்க விடுங்க தெய்வானை அவரை விளக்க முயல அவர் விளக்கவில்லை கார்த்திக்கும் விலக முற்படவில்லை அசையாமல் நின்றான் தெய்வானைக்கு பயம் கார்த்திக் ஒரு தள்ளு தள்ளினால் வீரமணி கீழே விழுந்து விடுவாரோ என்று பற்றிய கையை விடாமல் எப்படி எப்படி மாத்தின என்றார் வீரமணி உங்ககிட்ட நிறைய வெத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து வாங்கி வச்சிருப்பேன் அதை வச்சு மாத்தின என்றான் ஏண்டா ஏண்டா இப்படி பண்ணுன நரம்பு புடைக்க ஆவேசமாக வீரமணி கத்த தெய்வானை யாரு யாரு உன் தாத்தா என்று கேட்டார் பத்ரிநாத் என்று கார்த்திக் சொல்ல வீரமணியும் தெய்வானையும் அதிர்ந்தனர் சந்துருவோட பயனாடா நீ என்றார் அவசரமாக உணர்ச்சி மிகுதியில் வீரமணி ஆமா என்று கார்த்திக் சொல்ல வீரமணியின் கைகள் தானாக தளர்ந்தது உடலும் தளர்ந்தது அப்படியே சோஃபவல் அமர்ந்தார் சக்திக்கு சொத்து போனது அவளின் கருத்தில் பதியவில்லை வாசுகி குழுமம் உங்களோடதா என்று அலட்சியமாக கேட்ட வைஷ்ணவி ஞாபகத்திற்கு வந்தாள் அப்போது கல்யாணத்தில் பார்த்த வாசுகி கார்த்திக்கின் அம்மா கார்த்திக்கிற்கு தான் அந்த பெண் சுமித்ராவை திருமணம் செய்ய போவதாக சொன்னது அதனால் தான் நேற்று கார்த்திக்கிற்கு சுமித்ராவை பற்றி சிவாவிடம் பேசியதற்கு அவ்வளவு கோபம் வந்திருக்கிறது கார்த்திக் சொத்திற்காக இத்தனை வருடம் இந்த வீட்டிலிருந்து ஏமாற்றியிருக்கிறான் கார்த்திக் ஏமாற்றியிருக்கிறான் சக்தியால் அதை தாங்க முடியவில்லை அத்தியாயம் பத்து நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே இந்த நிலை கெட்ட மனிதரை நினைத்துவிட்டால் கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் ஒரு கோடி என்றால் அது பெரிதாமோ சக்தியால் கார்த்திக்கின் வார்த்தைகளை செயலை ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை வீரமணி தளர்ந்து அமர்ந்து விட்டார் தெய்வானை பேச்சற்று போய்விட்டார் மூவரும் சொல்லுனா வேதனையில் இருந்தனர் சொத்து என்பது அங்கே இரண்டாம் பட்சமாகிவிட்டது அவர்களுக்கெல்லாம் வருத்தம் கார்த்திக் மேல் வைத்த நம்பிக்கை பொய்த்து போனதே தன்னுடைய பெண்ணுக்கே அவனை மணமகனாய் வரிக்கு நினைத்தவர் தெய்வானை அந்தளவுக்கு அவன் மேல் நம்பிக்கை மட்டுமல்ல அன்பையும் வைத்திருந்தார் இந்த கார்த்திக்கின் செயல் எல்லாம் பொய்த்து விட்டதே என்பதாக இருந்தது இங்கே கார்த்திக் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே மாறி ஆட்களோடு வந்து அவனின் ரூமில் இருந்த சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் உங்ககிட்ட இல்லாத எல்லா பத்திரமும் இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கு நான் இங்கிருந்து எதையும் எடுத்துட்டு போல வாசுகி குடும்பத்தை மட்டும்தான் எடுத்துட்டு போறேன் உங்க சொத்து மதிப்பு அதுக்காக தான் பல நூறு மடங்கு உயர்த்திட்டேன் என்றான் யாரும் அவன் என்ன பேசுகிறான் என்று கேட்கும் மனநிலையிலேயே இல்லை சந்துருவோட பையனா நீ என்று கேட்டவர்தான் வீரமணி அதன் பிறகு வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவரின் தோற்றம் மிகவும் ஓய்ந்து தெரிந்தது எல்லாவற்றையும் கார்த்திக் வீரமணியையும் தெய்வானியையும் பார்த்தே பேசினான் மறந்தும் சக்தியின் புறம் திரும்பவில்லை இவ்வளவு பேசிய கார்த்திக் மன்னிப்பு என்ற வார்த்தையை மட்டும் கேட்கவே இல்லை தெய்வானையையும் ஏதாவது அவன் சமாதானமாக பேசுவானா உட்கார்ந்து பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து பார்த்தார் ஆனால் கார்த்திக் அதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்கவே இல்லை வாசுகி குடும்பத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு சொத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுத்துட்டேன் என்பதாகத்தான் அவனின் நடவடிக்கை இருந்தது அவனும் அவர்கள் ஏதாவது பேசுவார்களா என்று காத்திருந்தான் ஏன் கார்த்திக் இப்படி எங்களுக்கு தெரியாம பண்ணுன 
ஒரு வார்த்தை எங்கள் கிட்ட நீ யாருன்னு சொல்லியிருக்கலாமே நாமளும் சுமூகமாக பேசி தீர்த்திருக்கலாமே நீ ஏதாவது கேட்டால் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம்மா என்றார் தெய்வானை நீ கேட்டாலே நாங்கள் மறுக்க மாட்டோம் அதுவும் நீ இவரோட நண்பனோட பையனாக கேட்டிருந்தால் இவர் கண்டிப்பாக செஞ்சிருப்பாரு உங்கள் அப்பா இந்த சொத்தை எங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு நினச்சி இவர் உங்கள் அப்பாவுக்கு உதவி பண்ணலை அதுக்கு முன்னாலேயே பண்ணணும் அவர் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் எங்களுக்கு இதை கொடுத்தப்போ இதோட மதிப்பை விட நாங்கள் கொடுத்த பணம் அதிகம் அப்போவே உங்கள் தாத்தா நாலுல மூணு பங்கு பணத்தை கொடுத்துருந்தா கூட நாங்கள் திரும்பி கொடுத்துருப்போம் ஆனால் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை கேஸ் போட்டார் அந்த கேஸ் நடந்துட்டு இருந்தப்போ எங்களுக்கு எவ்வளோ மன உளைச்சல் தெரியுமா நாங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவோம்னு எவ்வளோ பயந்தோம் தெரியுமா அப்போ கூட உங்கள் அப்பாவுக்கு உதவுனதுக்காக இவர் வருத்தப்பட்டதே இல்லை நானும் அவரை இது நமக்கு தேவையா நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்கன்னு கேட்டதே இல்லை ஆனால் எல்லாத்தையும் நீ ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிட்ட கார்த்திக் என்றார் சொல்லும்போது அவரின் குரல் உடைந்தது கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது உலகத்தில் யாரையும் நம்பக்கூடாதுங்கிற படிப்பு நீ எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க யாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்க சொல்லிக்கொண்டிருந்த தெய்வானை உடைந்தே விட்டார் கண்ணீர் பெருகியது அந்த அன்பான பெண்மணியின் கண்ணீருக்கு காரணமாகி நின்றான் கார்த்திக் இந்த பாவங்கள் என்றும் தனக்கு தீராது என்று அவனுக்கு தெரியும் சக்தி அவளின் அம்மா உடையவும் தான் எழுந்தாள் அம்மா எந்திரிங்க உள்ள போங்க என்றவரை கைப்பிடித்து அழைத்து ரூமிற்குள் சென்று விட்டு வந்தாள் கார்த்திக் சக்தியை பார்ப்பதையே தவிர்த்தான் ஒரு பயம் அவனுள் அவனால் வீரமணியையும் தெய்வானையையும் எதிர்கொள்ள முடிந்தது ஆனால் சக்தியை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று தோன்றவில்லை அவளை அவன் தவிர்ப்பதே சக்தியால் உணர முடிந்தது தந்தை அமைதியாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவள் உங்களுக்கு ஏதாவது இவன்கிட்ட சொல்லணுமாப்பா என்றாள் அவனை பார்த்தவர் எனக்கு ஆம்பளை பசங்க கிடையாது ஒரு பொண்ணை தானே பெத்து வச்சிருக்கேன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும்னு தானே நீ என்கிட்ட விளையாடி பார்த்துட்ட என்று வீரமணி அவனை பார்த்து விரக்தியாக சொன்னார் என்ன பேச்சுப்பாது நான் இருக்கேன்ப்பா நான் பார்த்துப்பேன் இவன் என்ன செய்கிறான்னு நான் பார்க்குறேன்ப்பா என்றால் அவனை பார்த்தபடி தைரியமாக கார்த்திக் கசையாமல் நின்றான் மறந்தும் கண்கள் சக்தியின் புறம் திரும்பவில்லை நீயே பார்த்துக்கோமா எனக்கு இவங்கிட்ட பேசவே பிடிக்கல என்றார் வெறுப்பாக வீரமணி அவரின் வெறுப்பான பார்வை கார்த்திக்கை உயிரோடு பொசுக்கியது வீரமணி பின்பு எழுந்து தளர்ந்த நடையுடன் ரூமிற்குள் போக போனவர் கார்த்திக்கை பார்த்து நீ எங்களுக்கு நிஜமாவே ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சனா இனிமே எங்கள் முகத்தில் எப்பவும் முழிக்காத என்றார் ஏன் பாது மட்டும் சொல்கிறீங்க நம்ம சுத்துப்பாது அதை நம்ம திரும்ப வாங்குவோம்னு சொல்லுங்கப்பா என்றால் ஆவேசமாக சக்தி இல்லைம்மா நமக்கு அது வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் இவன் எனக்கு இனிமேல் எந்த வகையிலையும் பொருட்டு கிடையாது ஆனால் என் சந்துருவோட குடும்பத்துக்கு நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேம்மா போட்டு எடுத்துகிட்டு போட்டு இது மட்டும் இல்லை இனி என்ன வேணாலும் எடுத்துக்க சொல்லு அவன் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துரு இந்த சொத்து முழுக்க கேட்டாலும் கொடுத்துரு நீ படிச்சிருக்க உனக்கு வேலை கிடைக்காது நீ எங்களை காப்பாற்ற மாட்டேன் இவனுங்க சங்காத்தமே எனக்கு வேண்டாமா இவன் மட்டும் இல்லை எவன் சங்காத்தமும் எனக்கு வேண்டாமா என்றார் விரக்தியாக ஆனால் என் கண்ணில் மட்டும் எப்போவுமே பட வேணான்னு சொல்லு ஏன்னா இவன் என் கண்ணில் பட்டால் இவன் என்னை ஏமாத்துனது ஞாபகத்துக்கு வரும் நான் இவன் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது என் சந்துருவோட பையன் நல்லா தாமா இருக்கணும் இவனை இப்போவே இங்கிருந்து போக சொல்லு என்று சொல்லி சென்று விட்டார் கார்த்திக் உயிரோடு இறந்தான் அவன் சந்திரசேகரின் மகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவனுடன் வீரமணி சண்டை போடவில்லை அவனை ஒதுக்கி அப்படியே தூக்கி தூர போட்டு விட்டார் அவ்வளவு பெரிய ஹாலில் இப்போது சக்தியும் கார்த்திக்கும் மட்டும் இருந்தனர் அவனை பார்க்க பார்க்க சக்திக்கு ஏமாற்றம் சூழ்ந்தது நீயா நீயா இப்படி என்றவளின் பார்வை அவனை குற்றம் சாட்டியது இருவர் மட்டுமே உள்ளனர் என்று தெரிந்தும் கார்த்திக் சக்தியின் முகம் பார்க்கவில்லை வீரமணியிடமிருந்து வந்ததே அவனால் தாங்க முடியவில்லை இனி சக்தி பேசினாள் அவன் அருகில் வந்தாள் சக்தி ஏன் கார்த்திக் ஏன் கார்த்திக் இப்படி பண்ண நாங்க உனக்கு யாருமே இல்லையா கார்த்திக் ஒரு தடவை எங்கிட்ட பேசி பார்க்கணும்னு கூட தோணலையா கார்த்திக் அப்படியா நான் அப்பா அம்மா உங்ககிட்ட நடந்துக்கிட்டோம் நாமளாவது எப்பயாவது சண்டை போடுவோம் ஆனால் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் நீ எது சொன்னாலும் கேட்பாங்களே கார்த்திக் நானும் உங்களோட சண்டை போட்டாலும் கடைசியாக நீ சொல்கிறது தானே கார்த்திக் கேட்பேன் என்று சொல்லும் போதே தேம்பல் வெடித்தது அப்போதும் கார்த்திக் வேறு புறம்தான் பார்த்து நின்றான் அவன் முன்னால் நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் அழுகையை காட்டக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் அவளால் முடியவே இல்லை கார்த்திக் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தான் அவன் போவதையே பார்த்து நின்றாள் சக்தி திடீரென்று அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் தோன்ற கண்களை அவசரமாக துடைத்தபடி அவன் வாயிலை நெருங்கும் போது அவனிடம் வேகமாக ஓடி சென்று அவன் முன் நின்றாள் சக்தி மூச்சு வாங்க முன் நின்ற சக்தியை பார்க்காமல் வேறெங்கோ பார்த்தான் கார்த்திக் 
என் முகத்தை பார் கார்த்திக் என்றால் அழுகையை கட்டுப்படுத்தியவளாக கார்த்திக் பார்க்கவும் உண்மையா சொல்லு உன் வயசு என்ன என்றால் கார்த்திக்கிற்கு சக்தி கண்டு கொண்டாள் என்று புரிந்துவிட்டது பார்வையை வேறு புறம் திருப்பினான் அவன் பார்வை சென்ற புறம் அவன் முன்வந்து நின்ற சக்தி சொல்லு கார்த்திக் என்றால் சொல்லும் வரை விடமாட்டாள் என்று புரிந்தவன் உங்களோட ரெண்டு வயசு பெரியவமா என்றான் சக்திக்கு இன்னும் அழுகை பொங்கியது ஏன் கார்த்திக் ஏன் கார்த்திக் போய் சொன்ன உதடுகள் அழுகையில் பிதுங்கியது இவ்வளவு நேரம் கண்ணாடி போடாமல் இருந்த கார்த்திக் கண்களுக்கு கருப்பு கண்ணாடியை மாட்டினான் சக்தியின் அழுகையை பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு டென்ஷன் ஏறியது அவனின் கழுத்து வேறு வின் வின் என வலித்தது அவனை அறியாமல் கைகள் கழுத்துக்கு சென்று அதனை அழுத்தி கொடுத்தது சக்தியால் கார்த்திக் என்ற பெயரை சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை அவனோடு இப்போது சண்டை போடும் போதும் அவளுக்கு அழுகை அடக்க முடியாமல் வந்து கொண்டிருந்த போதும் கார்த்திக் என்ற பெயர் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் வந்தது சொல்லு கார்த்திக் ஏன் கார்த்திக் பொய் சொன்ன பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன கார்த்திக் நான் எங்க அப்பா கிட்ட கார்த்திக் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள வேணும்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா கார்த்திக் தான் வேணும்னு கேட்டுடுவேன்னு பயம் எப்படி சொன்னியா கார்த்திக் என்றால் அவனின் எண்ணங்களை அப்படியே சொன்னாள் கார்த்திக் அதிர்ந்து நின்றான் வார்த்தையால் அவனை வலிக்க வலிக்க அடித்தாள் சக்தி அவனை விட அவளுக்கு இன்னும் வலித்தது சொத்தை எங்களுக்கு தெரியாம எடுத்துக்கிறதுல உனக்கு காரணம் இருக்கலாம் ஆனா வயச கம்மியா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது கார்த்திக் அவனால் அவள் முன்னால் நிற்கவே முடியவில்லை தூர ஓடிப்போ என்று அவனின் மூளை கட்டளையிட்டது ஆனால் அவளின் கேள்விகளில் ஆடி போயிருந்த மனதால் கால்களை அசைக்க முடியவில்லை நடையை எட்டி போட முடியவில்லை இந்த பொய்ய நீ இப்ப சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா ரொம்ப முன்னுமே நீங்க வந்து கொஞ்ச நாள்ல நான் உனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆன உடனே சொன்னியே கார்த்திக் அப்ப எனக்கு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்குமா அப்பவே நான் உன்னை என்ன பண்ணிடுவேன்னு பயந்த கார்த்திக் வார்த்தைகளை சாட்டையாய் சுழற்றி அவனை மட்டும் அடிக்கவில்லை சக்தி அவளுக்கு அவளே அடித்துக் கொண்டாள் நான் அப்பவே உன்கிட்ட விழுந்துடுவேன்னு நினைச்சியா கார்த்திக் என் அவ்வளவு மோசமாவ நினைச்சனே நான் அவ்வளவு மோசமான பொண்ணா கேட்கும் போதே தேம்பினாள் கார்த்திக் அவளுக்கு பதில் சொல்லும் மொழியையே மறந்து போனான் நீ எம்எல்ஏ இத்தனை நாள் காட்டின அன்பு அக்கறை எல்லாம் பொய்யா கார்த்திக் இல்லை இல்லை என்று கத்த வேண்டும் போல கார்த்திக்கிற்கு தோன்றினாலும் அவனால் முடியவில்லை நீ இருந்த என்னோட கார் கதவை கூட திறக்க மாட்டேனே கார்த்திக் நீ தானே திறப்ப நான் யார் கூட பேசணும் பேசக்கூடாது எல்லாமே நீ தானே முடிவு பண்ணுவ கார்த்திக் அவள் கேட்க கேட்க அவனின் உயிர் உருகியது என்ன உனக்கு அடிக் பண்ணி வச்சிருக்க கார்த்திக் நான் தனியா என்ன பண்ணுவ என்றால் அடிப்பட்ட குழந்தையாக ஏன் கார்த்திக் கீழிருந்து தள்ளி விட்டா எனக்கு அதிகமா அடிப்படாது எழுந்துக்குவேனு தெரிஞ்சு நான் எழுந்துக்கவே கூடாதுன்னு என்ன மேல இருந்து தள்ளி விட்டுட்டியா கார்த்திக் என்றால் சொல்லும் போதே கேவல் வெடித்தது சக்திக்கு முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு தேம்பி தேம்பி ஆள ஆரம்பித்தாள் கண்ணன் முகம் மறந்து போனாள் இந்த கண்கள் எரிந்து பயனுண்டோ வண்ண படமும் இல்லை கண்டாய் இனி வாழும் வழிய நடித்தோலி கார்த்திக்கினால் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்கவே முடியவில்லை ஏறக்குறைய எதிலிருந்தோ தப்ப நினைப்பவன் போல ஓடி காரில் ஏறி அமர்ந்தான் சக்தியின் மேலே இருந்து என்னை ஏன் தள்ளிவிட்டாய் என்ற கேள்வியில் உயிர் வாழ தகுதியற்றவனாய் உணர்ந்தான் சக்தி கேட்கும் எந்த கேள்விகளுக்கும் அவனால் பதில் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவனிடம் அதற்கெல்லாம் பதிலே கிடையாது அவரவருக்கு அவரவர் நியாயங்கள் அவரவர் தர்மங்கள் ஆராரிரோ பாடியதாரோ தூங்கி போனதாரோ யாரோ யாரோ எனக்காரோ யாரோ என் தெய்வமே இது பொய் தூக்கமா நான் தூங்குவே இனி நாளாகுமா எப்போதும் அவனுள் ஒழிக்கும் பாடல் இப்போதும் ஒழித்தது எதையோ பார்க்க விரும்பாதவன் போல கண்களை இருக்க முடிக்கொண்டான் இவன் வேகமாக வந்து காரில் ஏறி அமர்வதை பார்த்த மாறி டே பசங்களா நீட்டை பேக் பண்ணி ஒரு துண்டு சீட்டு விடாம பத்திரமா கொண்டு வாங்கடா என்று கார்த்திக்கின் சாமானை எடுக்க சொல்லி விரைந்து வந்து காரை எடுத்தான் சிறிது தூரம் போன பிறகே எங்க போட்டும் சார் என்றான் மாறி யாரும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் என்று கத்தி சொல்லி இங்கே இருந்து எங்காவது தொலைந்து போய்விட வேண்டும் என்று ஆவல் எழுந்தது கார்த்திக்கிற்கு ஆனால் முடியாதே வீரமணியை மட்டும்தானே இதுவரை எதிர்கொண்டிருக்கிறான் இன்னும் அவனின் தாத்தா இருக்கிறாரே அவனின் தந்தையை எப்போதும் கேவலமாக பேசும் தாத்தா மனிதனாக பிறந்துவிட்டால் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் வெற்றிதான் அடைய வேண்டும் என்பது நியதியா என்ன தோல்விகளை ஏற்று வாழ முடியாதா அவனின் தாத்தாவை பொறுத்தவரை வாழக்கூடாது வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் எல்லோருக்கும் எல்லா நேரமும் அது சாத்தியமல்ல எல்லா நேரமும் தன் மகளின் வாழ்க்கை வீணாகிவிட்டதே என்று அவனின் தந்தையை திட்டுவார் 
அதுவும் கார்த்திக் தான் அந்த திட்டுகளை எல்லாம் வாங்கும் பிரதிநிதி அவனின் தந்தை தனியாக இருந்தார் அவரை எதுவும் சொல்ல முடியாததால் அவன் ஸ்கூல் விடுமுறைக்கு வீட்டிற்கு வரும்போது அத்தனையும் கார்த்திக்கை நோக்கி பாயும் சில சமயம் ஸ்கூலுக்கு பார்க்க வந்து திட்டிவிட்டு போவார் ஏன் சாப்பிடும்போது கூட விட மாட்டார் உங்க அப்பா இந்த சாம்பார்ல போடுற கருவப்புல மாறிடா எல்லாரும் தூக்கி போட்டுருவாங்க என்பார் பிறக்கும் போதே கனவானாக பிறப்பவர்கள் இறக்கும் போது சில சமயம் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிடுவார்கள் பிறக்கும் போது ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பவர்கள் சில சமயம் இறக்கும் போது கனவானாகிவிடுவார்கள் இதில் அவனின் தந்தை முதல் ரகம் அவரின் இறப்பு யாருக்கும் வரக்கூடாத இறப்பு அந்த சாவை பற்றி நினைக்கும் போது கார்த்திக்கின் பற்கள் அறைப்பட்டன பற்களை கடித்து வாயை கையில் பிடித்துக் கொண்டான் அவரை பற்றி நினைக்கும் போதே கண்கள் கலங்கின இன்னும் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது சினிமா தொழிலில் மிக மோசமாக தோற்றுப் போனவர் அவனின் தந்தை அவர்கள் ப்ரொடக்ஷனை மீண்டும் உயிர்த்தெழ செய்ய வேண்டும் அவனின் தந்தை பெயரை கட்டாயம் நிலைநாட்ட வேண்டும் பணம் இல்லாதவன் பணம் இல்லாமல் இருந்தால் ஒன்றுமில்லை ஆனால் பணம் உள்ளவன் பணம் இல்லாமல் போய்விட்டால் அவன் சந்திக்கும் அவமானங்கள் சொல்லிலடங்காதவை அதில் கடனும் சேர்ந்து கொண்டாள் வாழ்க்கையே பணம் இல்லாதவன் பிணத்திற்கு சமம் என்பது முற்றிலும் உண்மை அவனின் தந்தை அதனாலேயே அப்படியாகி போனார் சக்தியின் நினைவுகள் பின்னோடு போயின அவனின் அம்மாவின் வீடு நோக்கி பயணப்பட்டான் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகான பயணம் அவனின் தாத்தாவை பார்க்க போகிறான் எப்போதாவது வாசுகி வைஷ்ணவி சுமித்ரா மற்றும் பிரபுவை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவனை எங்காவது வெளியில் சந்திப்பார் அவன்தான் வீடு செல்ல மாட்டானே ஆனால் அவன் வீட்டை விட்டு வந்த பிறகு அவனின் தாத்தாவை பார்க்கவே இல்லை அவரை பார்க்க போகிறான் இங்கே சக்தி அழுது அழுது ஓய்ந்தாள் அதுவும் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் வேறு அழ வேண்டியிருந்தது அவளின் அழுகை இன்னும் அவர்களை பாதிக்கும் இது அவர்களுக்கு அவள் நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டிய சமயம் தொழில் போனது ஒரு புறம் என்றாலும் அந்த தொழிலை வைத்துத்தான் இத்தனை சொத்துக்களும் அந்த தொழில் போய்விட்டது அதையெல்லாம் விட மோசடி கார்த்திக் அவர்களை மோசம் செய்திருக்கிறான் நம்பிக்கை துரோகம் செய்திருக்கிறான் கூட இருந்தே குழி பறித்திருக்கிறான் அவன் விரோதி அல்ல அவன் துரோகி அவன் ஏமாற்றினான் என்பது ஒரு புறம் இருக்க இவர்களும் அவனை நம்பி மிக மோசமாக ஏமாந்திருக்கிறார்கள் அவளின் அம்மாவையும் அப்பாவையும் தேற்றுவது பெரிய வேலையானது அவளுக்கு அதில் அவளுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாமல் எல்லாவற்றையும் அவளுள் போட்டு புதைத்தாள் அழுகையை அடக்கினாள் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருந்தது சொத்துக்கள் இருந்தாலும் பணம் இருந்தாலும் அதை கட்டி மேய்க்க வேண்டாமா அதை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டாமா புதிதாக காலேஜ் தொழிலில் வேறு அவளை இறக்கியிருக்கிறான் பார்க்க வேண்டும் எல்லாம் அவள் பார்க்க வேண்டும் கார்த்திக்கின் தயவு எதுவுமின்றி அவள் பார்க்க வேண்டும் முடியுமா முடியும் என்று அவளுக்கு அவளே சொல்லிக்கொண்டாள் இதையெல்லாம் சமாளிக்கும் தைரியமும் தெம்பும் அவளுக்கு இருந்தது அவளுடைய தந்தையும் சாமானியர் அல்ல அவரும் எல்லாமே பார்ப்பார் ஆனால் கார்த்திக்கை நம்பி மோசம் போனது அவரை மனதளவில் வெகுவாக பாதித்திருந்தது அவருக்கு சற்று அவகாசம் வேண்டுமென்று சக்திக்கு புரிந்தது எல்லாம் அவள் பார்ப்பாள்தான் ஆனால் கார்த்திக் அவனின் வயதை பொய்யாக கூறி தன்னை ஏமாற்றியதை நினைக்கும் போதெல்லாம் கண்ணில் நீர் பெருகியது அவளின் படுக்கையில் அமர்ந்து எதிரில் நிலை கண்ணாடியில் தெரிந்த அவளின் உருவத்தை பார்த்தாள் அதில் தெரிந்த அவளிடம் அவளே கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாள் அவன் ஏமாத்தினானா நீ ஏமாந்தியா என்ன நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சா என்ன நான் செஞ்சுடுவேன்னு நினைச்சா ஏன் பொய் சொன்னா யோசிக்க யோசிக்க அவளின் மனம் சொல்லுனா வேதனையில் துடித்தது யாரிடமும் சொல்ல முடியாத வேதனை இது என்ன ஒரு அசிங்கம் ஒரு ஆண்மகன் எனக்குள்ளும் அவனுக்குள்ளும் என்ன மாற்றம் வரும்னு அவனோட வயசு என்கிட்ட குறைச்சு சொன்னா நான் அவகிட்ட மயங்கிடுவேன்னா நானும் பைத்திய மாதிரி அவன் என்னை விட சின்னவன் அவனுக்கு மாப்பிள்ளையா வேணா அவனை மாதிரி ஒருத்தன் தான் மாப்பிள்ளையா வேணும்னு சொல்லியிருக்கேனே அவன் எவ்வளோ கேவலமாக நினச்சிருப்பா இதுக்கு தான் வயசை குறைச்சி சொன்னானா என்கிட்ட வயசு குறைவா சொல்லி என்ன நினைச்சு என்ன பார்த்துருப்பா இந்த பொண்ணு என்கிட்ட மயங்கிடுவா நான் தான் வேணும்னு கேட்பான்னு நினைச்சிருப்பானா சக்தி அவ்வளோ கேவலமான பிறவியா கண்ணாடியில் அவளை பார்த்து அவளே கேட்டாள் என்ன மாதிரி கேவலமான பிறவியா உன்னை நினைச்சிட்டா சக்தி அவளின் முகத்தை அவளுக்கே பார்க்க பிடிக்காமல் கையில் கிடைத்ததை தூக்கி கண்ணாடி மேல் இருந்தாள் அது உடைந்து சில்லு சில்லானது அவளின் இதயம் போல அதுவும் சுக்குநூறானது கார்த்திக்கின் உயிரியே எடுக்க வேண்டும் போல ஆவேசம் எழுந்தது நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தானோ அத்தியாயம் பதினொன்று எல்லாம் ஆகே கலந்து நிறைந்த பின் ஏழுமை உண்டோடா மனமே பொல்லா புழுவினை கொல்ல நினைத்த பின் புத்தி மயக்கம் உண்டோ கிருஷ்ணகிரியின் மையப் பகுதியில் அந்த பெரிய பங்களாவின் முன் காரை நிறுத்தினான் மாறி கார்த்திக் காரை விட்டு இறங்கினான் மனம் கனத்திருந்தது அந்த வீட்டை விட்டு அவன் வெளியேறிய தருணம் அவனுள் படமாய் ஓடியது மறக்க நினைக்காத தருணங்கள் அவைதானே அவனை இந்த ஓட்டம் ஓட வைத்தது நீங்கேறு மாறி 
என்று சொல்லி அவன் கேட்டின் முன் செல்லவும் காவலாளி வந்து யார் நீங்க உங்களுக்கு யார பாக்கணும் என்றான் யார என்று சொல்லுவான் அவன் குடும்பம் அங்கேதானே இருக்கிறது நானும் இந்த வீட்டில் ஒரு ஆள் என்ற சொல்லுவான் தாத்தாவை பார்க்கணும் என்றான் இருங்க கேட்கிறான் என்றவன் அமரும் பகுதியில் இருந்த இன்டர்காமை எடுத்தவன் வீட்டிற்குள்ளே கனெக்ட் செய்து உங்களை யாருன்னு சொல்றது சார் என்றான் கார்த்திகேயன் சந்திரசேகரோட பையனு சொல்லுங்க என்றான் போனை எடுத்தது வாசுகி அம்மா நம்ம பெரிய ஐயாவை பார்க்க கார்த்திகேயன் ஒருத்தர் வந்திருக்காருமா உள்ள அனுப்படுமாமா என்றான் கார்த்திகேயன் என்றதும் நெஞ்சம் படபடக்க யார்னு சொன்னாங்க என்று வாசுகி கேட்டார் சந்திரசேகர்னு ஒருத்தரோட பையனாம்மா என்றவன் சொல்லவும் கார்த்திக் என் கார்த்திக் வந்து விட்டானா திரும்ப என்னிடம் வந்து விட்டானா போனை வைத்தவர் விரைந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார் வீட்டின் வாயிலுக்கும் கேட்டிற்கும் கொஞ்சம் தூரம் போக வேண்டும் அங்கே இருந்து பார்த்தால் யார் என்று தெரியவில்லை கார்த்திக் இன்னும் கேட்டிற்கு வெளியேதான் என்றிருந்தான் உள்ள அனுப்பு என்பது போல சைகை செய்தார் உள்ள போங்க சார் என்றான் காவலாளி கார்த்திக் உள்ளே வந்தான் அவன் உள்ளே வர வர வாசுகிக்கு நெஞ்சம் விம்மியது அவரின் மகன் அவரின் மகன் என்று கூட யாரிடமும் சொல்ல முடியாதபடி அவரை வார்த்தையால் கட்டியிருந்தான் அவரின் மகன் எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் இருக்கும் வீட்டிற்கு வருகிறான் அவன் நடந்து வந்த அவரை நெருங்கும் வரை அவனை கண்களில் நிரப்பினார் அவனின் கம்பீரமான தோற்றத்தை அவன் நெருங்கும் வரை பார்த்து ரசித்தார் அப்படியே அவனின் அப்பாவைப் போல என்றவரால் எண்ணாமல் இருக்க முடியவில்லை அவன் அருகில் வந்ததும் உங்க அப்பாவோட பையன்தானா நீ ஏன் பையன் இல்லையா என்றார் குரல் தழுதழுக்க மா என்றவன் நான் ஓம் பையன்தாம்மா அது தாத்தாக்காக சொன்னேன் என்றான் அவரை தோளோடு அணைத்து நீ வரதுக்காக எத்தனை வருஷம் காத்திருக்கிறது என் ஞாபகமே உனக்கு இல்லையா கல்யாணத்தில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீ என்கிட்ட பேசவே இல்லை மறந்தா தானே அம்மா ஞாபகம் வரதுக்கு என்றான் ஆமா இந்த டைலாக் வேறையா என்று சந்தோஷமாக புண்ணு கேட்டார் காலையில் சாப்பிட்டியா இல்லையா சோந்து தெரியிற என்றார் அதுதானே அம்மா முதலில் பிள்ளைகளின் வயிற்றை தானே கவனிப்பார் அதெல்லாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்ருக்கேன் என்றான் நிஜத்தில் அவன் சாப்பிடவில்லை அவன் சொன்னது அவன் சக்தியிடமும் வீரமணியிடமும் தெய்வானையிடமும் வாங்கிய பேச்சுகள் எனக்கு எதுவும் நீ சாப்பிட்ட மாதிரியே தோணல என்று சொல்லி சமையல் செய்யும் அம்மாவை டீ கொண்டு வாங்க என்று பணித்தவர் காலையில் வைஷ்ணவிக்கும் சுமித்ராவிற்கும் காலேஜ் கொண்டு செல்வதற்காக செய்திருந்த தேங்காய் சாதத்தை போட்டு கொடுத்தார் மறுக்காமல் வாங்கி உண்டான் பின்பு டீயை குடித்தான் அதன் பிறகே நிமிர்ந்தான் போய்தானே சொன்ன சாப்பிட்டேன்னு என்றவன் அம்மா கேட்க ஒரு சின்ன புன்னகி மட்டுமே பதில் ஏ வீரமணி அண்ணா வீட்டில் சாப்பிடலையா நீ என்றார் இனிமே அவர் வீட்டில் சாப்பிட முடியாதுமா ஏ நான் யாருன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்ன என்று அதிர்ந்தவர் அப்போ வாசுகி குழுமத்த என்று அவர் இழுக்க தாத்தா பேர்ல மாத்திட்டேன் என்றான் என்ன நடந்திருக்கும் என்று வாசுகியால் யூகிக்க முடிந்தது என்ன சொன்னார் வீரமணி அண்ணா என் முகத்திலேயே முழிக்காத போன விரட்டிட்டாங்க திரும்ப கூடு அப்படின்னு எதுவும் சொல்லலையா இல்ல நான் தான் வேண்டாம் விட்டுடலாம் நமக்கு இருக்கிறது போதுன்னு சொன்னேனே இது என் அப்பாக்காக நான் செய்ய வேண்டியதுமா எங்க உங்க அப்பா அவர்கிட்ட முதல்ல இதை நான் சொல்லணும் என்றான் இன்னைக்கு சஷ்டி அதா பக்கத்தில் இருக்க முருகன் கோவிலுக்கு உச்சிக்கால பூஜைக்கு போயிருக்கார் இப்ப வந்துடுவார் என்றார் அம்மா நான் இப்ப வாசுகி குழுமா அவரோடதுன்னு சொல்லிடுவேன் அவரோடது தான் ஆனாலும் நான் தான் பார்த்துக்குவேன் என்னால் அதை விட்டு விலக முடியாது அதுல வர லாபம் அவருக்கு போகும் கம்பெனியும் அவரோடது தான் ஆனா அங்க நான் தான் இருப்பேன் என்னை மீறி எதுவும் நடக்காது இது எப்ப அவரோட பேருக்கு மாறினதுங்கிற விவரம் அவருக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க சொல்றதையும் நான் விரும்பல என்றான் இல்ல நான் சொல்லல என்று அவர் சொல்லும் போதே உள்ளே நுழைந்தார் பத்ரிநாத் யாருமா வந்திருக்கா நம்ம கேட்டுக்கு முன்னாடி கார் நிக்குது என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தார் உள்ளே நுழைந்ததும் கார்த்திக் அங்கே இருப்பதை பார்த்தார் அவனும் அவரை பார்த்ததும் எழுந்து நின்றான் அவருக்கு கார்த்திக்கு தெரியவில்லை வீட்டை விட்டு போய் ஏறக்குறைய பத்து வருடங்களாக விட்டன அவருக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை அவன் இந்த வீட்டை விட்டு போகும்போது இருந்த தோற்றத்திற்கும் இப்போதைக்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லை அப்போதும் உயரம்தான் என்றாலும் அந்த வயதுக்குரிய லட்சணங்களோடு சின்ன பயனாக இருந்தவன் இப்போது தொடர்ந்து செய்யும் உடற்பயிற்சிகளினாலும் வயதின் பரிமாற்றத்தினாலும் உடம்பை ஏற்றி ஒரு முழுமையான ஆண்மகனாக மாறியிருந்தான் அப்போதுதான் மீசை முளைக்க ஆரம்பித்த வயது இப்போது பெரிய தொங்கு மீசை வைத்து முகமே மாறியிருந்தது யாருமா இது என்றார் நம்ம கார்த்திக்பா என்றார் என்ன கார்த்திகா என்றார் ஆச்சரியமாக 
அவர் அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை அவரிடம் சண்டை போட்டுத்தான் கார்த்திக் வீட்டை விட்டு போனான் முதலில் அவன் என்ன செய்கிறான் எங்கே இருக்கிறான் என்ற விவரமே வாசுகிக்கு தெரியாது அவ்வப்போது போன் செய்து தன் நலத்தை மட்டும் தெரிவிப்பான் அவருக்கு அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று சொன்னபோது இரண்டு மூன்று வருடங்கள் கடந்திருந்தன அவரின் கையை விட்டு அவன் போயிருந்தான் என்பதுதான் உண்மை அவனின் முடிவுகளை அவன்தான் எடுத்தான் அங்கே ஏன் ஏன் என்று கேட்டபோது பதிலே சொல்லவில்லை யாரிடமும் அவன் யார் எங்கே இருக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடாது என்று ஆணையும் வைத்துவிட்டான் என்ன செய்யப் போகிறான் ஏது செய்யப் போகிறான் என்பதே பெரிய விஷயமாக அவரின் மனதை அறித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அவர் செய்யக்கூடியது எதுவும் இல்லாமல் போய்விட்டது அவனை எப்போதாவது கண்ணால் பார்ப்பதே அவருக்கு பெரிய விஷயமாக இருந்தது வாசுகி அவனிடம் ஏதாவது யோசனைகளை கூறும் ஒரு உரிமையை அவன் அவருக்கு கொடுக்கவே இல்லை வீட்டை விட்டு போனதிலிருந்து அவரிடம் தள்ளியே இருந்தான் அவனாக பேசினால் பேசுவான் அவனாக பார்க்க வாருங்கள் என்று அனுமதி கொடுப்பான் எங்கேயாவது வெளியே வைத்து அவனை பார்த்து வருவார் எல்லாம் அவன் செயலாக இருந்தது இப்போது சில மாதங்களுக்கு முன்தான் அவன் செய்யப் போகும் வேலைகளை சொன்னான் இது தப்பு வேண்டாம் என்று வாசகி எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்கவில்லை அதற்காகவே இத்தனை நாட்கள் ஈரோட்டில் இருந்தவர் பெண்கள் இங்கே கல்லூரி சேர்ந்தபோது கூட வராதவர் இங்கே உடனே வீட்டை மாற்றிக் கொண்டு வந்தார் இதில் வீரமணியின் தவறு என்பது எதுவும் இல்லை ஆனால் பாதிக்கப்படப்போவது அவர்தான் என்று தெரியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதவராகவே இருந்தார் வாசுகி அதனால்தான் அன்று திருமணத்தில் வீரமணியை பார்த்தபோது தானாக சென்று அவரிடம் பேசினார் இந்த விவரங்கள் எதுவும் அவனின் தாத்தாவிற்கு தெரியாது அவரை பொறுத்தவரை கார்த்திக் அவரிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டு அவரை எதிர்த்து பேசி வீட்டை விட்டு போய்விட்டான் எங்கிருக்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று அவருக்கு தெரியாவிட்டாலும் எங்கோ நன்றாக இருக்கிறான் என்று தெரியும் ஏனென்றால் அவரின் மகள் அவனை தேடும் முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அவனை காணோம் என்று புலம்பவும் இல்லை இப்போது அவனை நன்றாக பார்த்தார் பத்ரிநாத் இது கார்த்திக் என்று தெரிந்து பார்க்கும்போது அவரால் கண்டுகொள்ள முடிந்தது கார்த்திக் பேசட்டும் என்று அவர் காத்திருக்க அவர் பேசட்டும் என்று கார்த்திக் காத்திருந்தான் ஒரு முழு நிமிடம் அமைதியாக கழிந்தது நீ பேசு என்று வாசுகி கார்த்திக்கை பார்த்தம் சொல்லவில்லை அப்பா பேசுங்கப்பா என்று பத்ரிநாத்தை பார்த்தம் சொல்லவில்லை அவர்கள் பேசினாலும் எனக்கொன்றுமில்லை பேசாவிட்டாலும் எனக்கொன்றுமில்லை என்பது போல அவரும் அமைதியாகவே நின்றார் அவர்களின் சண்டைகளை அறிந்தவர் அவர் மனதளவில் நுந்து போயிருந்தார் அதனால் இருவருக்கும் இடையில் வர முற்படவில்லை இருவரும் பேச நினைத்து எப்படி இருக்கீங்க என்று கார்த்திக்கும் எப்படி பார்க்க என்று பத்ரிநாத்தும் ஒரு சேர கேட்டனர் அங்கே ஒரு இலகுதன்மை உருவாகியது பத்ரிநாத் உட்கார எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் கார்த்திக்கும் அமர்ந்தான் என்ன உன் சபதத்தில் ஜெயிக்க முடியாம உங்க அம்மாவையும் பார்க்காம இருக்க முடியாம வந்துட்டியா என்றார் முதுமை அவரின் குணத்தை எந்த விதத்திலும் மாற்றவில்லை என்று கார்த்திக்கு நன்கு புரிந்தது வந்துட்டேந்தான் ஆனால் சொன்ன சொல்லில் நிற்காம எப்படி நான் வருவேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க என்றான் உங்கள் அப்பா கூட தான் இப்படி பல விஷயம் செய்வேன் செய்வேன்னு பேசினார் ஆனால் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியலையே என்றார் உருவான இலகுத்தன்மை நொடியில் மறைந்தது கார்த்திக்கின் முகம் இறுகியது பத்ரிநாத் இதை பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பேசவில்லை ஆனால் அவரால் கார்த்திக்கிடம் பேசும்போது அவனின் தந்தையை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது எவ்வளவு செல்லமாய் வளர்த்தார் பெண்ணை எவ்வளவு ஆடம்பரமாய் ஊரே மெச்சும்படி திருமணம் செய்து வைத்தார் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் சந்திரசேகரோடு குடும்பம் நடத்தியிருப்பாள் அதுவும் பாதி நாட்கள் அம்மா வீட்டில்தான் கழியும் சினிமா தயாரிப்பாளர் என்பதால் சென்னையில்தான் சந்திரசேகரின் வாசம் அதிகம் இதில் எடுக்கும் படங்களில் எல்லாம் வெளிநாட்டு காட்சிகளோ பாடல்களோ வேறு இருக்கும் அதனால் வெளிநாட்டு பயணம் வேறு அதிகம் அவர் தன் மனைவியை உடன் வரும்படி கூப்பிட செய்வார்தான் ஆனால் இரு பிள்ளை செல்வங்களையும் விட்டு வாசகி செல்ல மாட்டார் வைஷ்ணவி சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது சற்று ஊட்டச்சத்து குறைந்த குழந்தை அதனால் எப்போதும் ஏதாவது உடல் தொந்தரவுகள் அவளுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் அவளை அழைத்துக் கொண்டும் போக முடியாது பெண் அடிக்கடி தனியாக இருக்கிறாளே என்று அவளின் குடும்ப தொழிலான வாசுகி குடும்பத்தை வாசுகி பார்த்துக் கொள்ளும்படி செய்தார் பத்ரிநாத் ஏனென்றால் அவரின் மகனும் மருமகளும் டாக்டர்ஸ் இருவரும் மலேசியாவில் இருந்தனர் அவர்கள் இங்கே வந்தாலும் இந்த தொழிலை பார்ப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது வாசுகியை தொழிலை பார்க்க சொன்னபோது நான் மட்டுமாப்பா அவருக்கும் பவர் கொடுங்க என்று சந்திரசேகரின் பெயரில் பவரை மாற்றியது வாசுகி தான் மூன்று பெரிய படங்கள் பெரிய ஹீரோக்களை வைத்து சந்திரசேகர் தயாரித்த போது அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் பத்ரிநாத் ஆனால் அவரின் மருமகன் கேட்கவே இல்லை எடுத்து ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விட்டார் இருக்கும் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் இழந்தார் அது மட்டுமின்றி இன்னும் கடன் இருக்க அதை தீர்க்க வாசுகி குழுமத்தையும் அவனின் நண்பனான வீரமணிக்கு எழுதி கொடுத்து விட்டார் உதவி செய் உதவி செய் என்றால் செய்தால் விட்டதை பிடிக்கிறேன் என்று திரும்ப படமெடுக்க கிளம்புவான் நான்கு பேர பிள்ளைகள் அவருக்கு மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை எல்லாம் செய்துவிட்டார் அவர்களின் பெற்றோர்கள் என்ன சேர்த்து வைப்பார்கள் என்று தெரியாது பேரப்பிள்ளைகளுக்கும் சொத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதனால் சந்திரசேகரை நம்பி அவர் பணம் கொடுக்கவில்லை 
அவன் எழுதி கொடுத்து அவர்களின் குடும்ப சொத்தை மீட்க கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் அதில் வாசுகிக்கும் சந்திரசேகருக்கும் பிரச்சனையானது பிரச்சனை பெரிதாகி வாசுகி முப்பத்தி மூன்று வயதில் கணவனை பிரிந்து முப்பத்தாறு வயதில் அவனை இழந்தே விட்டாள் அந்த துக்கம் போதாது என்று அந்த காரியத்திற்கு வந்த மகனையும் மருமகளையும் விமான விபத்தில் பத்ரிநாத் பறிகொடுத்தார் அடிக்கு மேல் அடி நான்கு பிள்ளைகள் மட்டுமில்லை என்றால் வாசுகியும் பத்ரிநாத்தும் உடைந்தே போயிருப்பர் பிள்ளைகளுக்காக தேற்றிக் கொண்டனர் அவரின் மகனாவது கணவன் மனைவி என இருவரும் போய்விட்டனர் இங்கே முப்பத்தி இரண்டு வயதிலிருந்து தன் மகள் தனியாக அல்லவா இருக்கிறாள் எப்போது தன் பெண்ணிற்கு நிம்மதி இருந்திருக்கிறது அந்த கவலையில் எப்போதும் கார்த்திக்கின் தந்தையை பற்றி அவனிடம் திட்டி பேசிக் கொண்டே இருப்பார் இதில் அவளை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய மகன் அவனின் தந்தையை பற்றி பேசியதும் கோபம் கொண்டு வீட்டை விட்டு போய்விட்டான் இப்போது அவனை பார்க்கவும் தானாக வந்துவிட்டது அவரின் பேச்சு கேட்டு ததா என்று சற்று குரல் உயர்த்தியவன் நான் சொன்னதை செஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் என்றான் பத்ரிநாத் புரியாமல் பார்க்கவும் எங்க அப்பா தொலைச்ச வாசுகி குடும்பத்தை உங்ககிட்டயே கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் என்றான் பத்ரிநாத் நம்பாமல் பார்க்கவும் நிஜமாதான் தாத்தா என்றவன் மாரியை அழைத்து நான் ஒரு பேக் வச்சிருப்பேன் கார்ல அதை எடுத்துட்டு வா என்று சொன்னான் அவன் எடுத்து வந்து வாசலில் நிற்கவும் வா மாரி என்று கார்த்திக் சொல்ல உள்ளே வந்து அவனிடம் அந்த பையை நீட்டினான் அவன் நீட்டும் போது அவனின் உடல்மொழியை பார்த்த வாசுகியும் பத்ரிநாத்தும் வியந்து பார்த்தனர் அவ்வளவு பணிவு கார்த்திக் பத்ரிநாத்திடம் நீட்டினான் வாசுகி அவரின் கண்ணாடியை கொண்டு வந்து கொடுக்க அவர் அதை அரை மணி நேரம் படித்தார் அதை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அவரின் வக்கீலையும் வர சொல்லிவிட்டார் அவரின் வக்கீல் வந்து அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே வந்துவிட்டார் வந்தவர் கார்த்திகை பத்ரிநாத்துடன் பார்த்ததும் பெரிதாக ஒரு வணக்கத்தை வைத்தார் வந்ததென்னவோ பத்ரிநாத்தை பார்க்கத்தான் ஆனால் கார்த்திக்குடன் பேச ஆர்வம் காட்டினார் சார் இங்க என்று கார்த்திகை பார்த்து கேட்க எங்க தாத்தா வீடு என்று கார்த்திக் சொன்னான் வக்கீல் புரியாமல் பார்க்க இவர் எங்க அம்மாவோட அப்பா இவங்க எங்க அம்மா என்றான் அவர்களின் உறவு முறையை வக்கீல் ஆச்சரியமாக பார்த்தார் அப்படியா அம்மாவோ தாத்தாவோ சொன்னதே இல்லையங்க சார் என்றார் பவ்யமாக பத்ரிநாத்தும் உட்கார்ந்திருந்தார் கார்த்திக்கும் உட்கார்ந்திருந்தான் உட்காருங்க என்று கார்த்திக் சொல்லும் வரையிலும் வக்கீல் உட்காரவில்லை அது பத்ரிநாத்தின் கவனத்தில் நன்கு பதிந்தது கார்த்திக் சமுதாயத்தில் வளர்ந்து விட்டான் என்று புரிந்தது வக்கீலிடம் பத்ரிநாத் அந்த பத்திரத்தை கொடுத்து இதோட சாராம்சம் சொல்லுங்க என்று கேட்கவும் பொறுமையாக அதை படித்து பார்த்த வக்கீல் வாசுகி குழுமம் இனிமே உங்களோடதுன்னு இதை சொல்லுது சார் என்றார் அதிர்ச்சியாக அதில் நடந்து கொண்டிருக்கும் வியாபாரம் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஏன் இந்த மாற்றம் வீரமணி எப்படி கொடுத்தார் தேவை என்ன பத்ரிநாத்திடம் கேட்டிருப்பார் ஆனால் கார்த்திக் முன்னிலையில் கேட்கும் தைரியமில்லை கார்த்திக்கிடமும் கேட்கும் தைரியமில்லை அவர் விடைபெற்று எழுந்து வெளியே வர அவருடன் வந்த கார்த்திக் அவரிடம் விவரம் சொன்னான் இவரோடதுதான் முன்னால் அது அதனாலதான் வாசுகி குழுமம்னு எங்க அம்மாவோட பேர்ல இருக்கு என்று தாத்தாவை காட்டியவன் கொஞ்சம் பணம் செட்டில்மெண்ட்டுக்காக கை மாறிச்சு இப்ப மறுபடியும் ஐயா இவர் பேருக்கே மாத்திட்டார் என்று மிகவும் மரியாதையாக வீரமணியை பற்றி சொன்னான் அப்போ ஐயா பேர்ல இருந்தது இப்போ இவர் பேர்ல இருக்கு அது மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஆனா எப்பவும் நேத்தும் இன்னைக்கும் என்னைக்கும் கார்த்திக்கோடதுதான் அது என்றான் அவனுக்கு தெரியும் அவரின் கிளைன்களின் ரகசியத்தை அவர் எப்படி காப்போரோ தெரியாது ஆனால் வெளியே போன அடுத்த நிமிஷம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விடுவார் விஷயம் எல்லோருக்கும் பரவிவிடும் என்று அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவன் என்னதான் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் அதை அவர்கள் வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள் என்று யாராவது கேட்டால் நாங்க உங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்துட்டோம் என்றுதான் சொல்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தது உண்மையானது வக்கீல் வெளியே போய் இரண்டு நிமிடத்துக்குள் எல்லாம் போன் செய்து ஒருவரிடம் வாசுகி குழுமம் கைமாறிவிட்டது என்று கூற வியாபார உலகத்துக்குள் காட்டு தீயாக பரவ ஆரம்பித்தது கிரானைட் உரிமையாளர்கள் இதை பற்றியே பேசினர் அப்போதும் என்ன விஷயம் என்று கார்த்திக்கிடம் கேட்கும் அளவுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லை ஆனால் வீரமணிக்கு போன் அடித்தனர் வீரமணி எந்த போனையும் எடுக்கவில்லை சக்தி பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தாள் விடாமல் போன் கால்கள் அப்பா எடுத்து பேசுங்கப்பா என்னம்மா என்ன பேசுவ நீங்க எடுத்து பேசினாலே என்னவோ ஏதோன்னுதான் எல்லாரும் பேசுவாங்க இதுல நீங்க எடுத்து பேசாம வேற இருந்தா இன்னும் பேசுவாங்கப்பா நம்ம ஏமாந்தது நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் எடுத்து பேசுங்க என்றாள் என்னம்மா என்னம்மா பேச சொல்ற என்று அவர் கேட்க சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க அது அவங்களோடதுதான் ரொம்ப வருஷம் நம்ம கிட்ட இருந்தது திரும்பி கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லுங்க நம்புவாங்களாமா நம்பனா நமக்கு என்ன நம்பலனா நமக்கு என்ன அது உங்க பேர்ல இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை அது அவனோட தாத்தா பேர்ல இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை அது அப்பவும் இப்பவும் எப்பவும் கார்த்திக் கோடதுதான்ப்பா என்று அச்சு பிசகாமல் அவனின் வார்த்தைகள் அப்படியே சக்தியிடமிருந்தும் வந்தன பொறுமையா பேசுங்கப்பா அதுதான் உண்மைங்கிற மாதிரி பேசுங்க என்றாள் நம்ம முடங்கக்கூடாதுப்பா 
நம்ம வாழ்க்கை எந்த தடங்களும் இல்லாம தெளிவா போகணும் போனா போகுதுன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல ஆக வேண்டியது பாருங்க சொத்து போனா போகுது அவன் போயிட்டானேம்மா சக்தியின் உள் மனது சொன்னது என்னதான் அவன் சொத்தை தாத்தாவின் பேருக்கு மாற்றி இந்த வீட்டை விட்டு போனாலும் அவர்களை விட்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் போக மாட்டான் அவர்களின் ஒவ்வொரு அசைவும் அவனுக்கு தெரிய வரும் என்று தோன்றியது ஆனாலும் தந்தையை சமாதானப்படுத்துவதற்காக என்னப்பா நீங்க அவன் போனா போறான்பா அவனை நம்பி நம்ம இல்லைன்னு காட்டுவோம் முடியலையம்மா ஓம் பேச்ச கூட கேட்க மாட்டேம்மா அவன் பேச்சதானம்மா கேட்ப விடுங்கப்பா நான் இருக்கேன்பா உங்களுக்கு என்றவள் மணி மதியம் ரெண்டு தானே ஆகுது நான் காலேஜ் கிளம்புறேன்பா என்றால் அம்மா அப்பாவை கவனிங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல சாப்பிடுங்க நாளிலிருந்து அப்பாவும் என்னோட வருவாங்க என்று சொல்லி கிளம்பினாள் இருபத்தி ஐந்து வயதானாலும் இதுவரை சின்ன பெண்ணாக செல்ல பெண்ணாக அந்த வீட்டில் வளைய வந்த சக்தி தானாகவே பொறுப்பை எடுத்து பெரிய பெண்ணாக்கி கொண்டாள் மனதில் எவ்வளவு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் சக்தி அதை வெளியில் காட்டவில்லை அவளின் உள்ளுணர்வு சொல்லியது வாழ்க்கையோடோ மனதோடோ அவளின் போராட்டங்கள் குறைவுதான் அவளின் போராட்டமெல்லாம் கார்த்திக்கோடு இன்னும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் முடிவுகளை எடுக்கும் தவறை அவன் தொடர்ந்து செய்வான் என்று தெரியும் அவர்களை விட்டு அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவன் விலக மாட்டான் அவன் அவர்களை ஏமாற்றியிருந்தாலும் அவனின் அவர்கள் மீதான அக்கறை பொய்யாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரியும் அவனை இனி தங்கள் வாழ்க்கையில் வரவிடக்கூடாது சரியோ தவறோ எங்கள் வாழ்க்கை நாங்கள்தான் வாழ்வோம் என்று முடிவெடுத்தாள் ஜெயிக்க வேண்டும் கார்த்திகை ஜெயிக்க வேண்டும் கருப்பண்ணா கார் எடுங்க என்று அவள் சொல்லவும் கார் காலேஜ் நோக்கி சென்றது அவள் சொல்ல சொன்ன பதிலையே வீரமணி அவருக்கு அழைத்தவர்களுக்கு தன்மையாகவே சொன்னார் அதுவே நிஜம் போல காட்ட முயன்றார் கார்த்திக்கை சார்ந்திருந்தவரை சக்தி சுயமாக சிந்தித்ததே இல்லை இப்போதுதான் சுயமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் அவளின் கணிப்பு பொய்யாகவில்லை சக்தி காலேஜ் போய் சேர்ந்த அடுத்த நிமிடம் கார்த்திக்கிற்கு தகவல் பறந்தது மேமன் காலேஜ் என்று அத்தியாயம் பனிரண்டு கான் பார்த்தன் காட்சியாய் கான் பாராய் கான் பொருளாய் மண் பார்ந்திருக்கும் வகுத்துறைக்கு உண்ணாதே காலேஜ் உள் வந்து அவளின் கேபினில் உள்ளே நுழைந்தாள் சக்தி அவள் சேரினில் அமரவும் உள்ளே செல்வம் வரவும் சரியாக இருந்தது அவனை பார்த்தவள் இவ எங்க எங்க என்ற யோசனையுடன் நீங்க என்ன பண்றீங்க என்றாள் நான் தான் மேடம் இங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபிசர் என்றான் என எப்பல இருந்து எனக்கு தெரியாம யார் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணது என்றால் படப்பட வென்று அவள் கார்த்திக்கின் விபத்திற்கு பிறகு காலேஜ் வரவே இல்லை அதனால் அவளுக்கு தெரியவில்லை சற்று திணறியவன் சார்தா மேடம் என்று சொன்னான் எந்த சார் பிரின்சிபல் சார் எப்படி வாசுகி கிரானன்ஸ்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த உன் வீட்டுக்கு தேடி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாரா என்றால் நக்கலாக இல்ல அது வந்து கார்த்திக் சார் தான் என்ன அங்கே வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்க இது உங்களோடது உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்கிறதால இங்கே வந்து வேலை கேட்டேன் நீங்க அப்போ இங்கே இல்லை உங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் உங்க கன்சர்ன்ல தான் வேலை பார்த்தேன்னு சொன்னேன் இங்க அந்த போஸ்ட் காலியா இருந்தது என் படிப்பு இதுக்கு மேட்ச் ஆச்சு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அப்புறம் தான் வேலை கொடுத்தாங்க என்றான் உன்னை கார்த்திக் வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டான் இதை நான் நம்பணும் இங்க போஸ்ட் காலியா இருந்தது இதையும் நான் நம்பணும் சொல்லு உன் பாஸ் கிட்ட சொல்லு சக்தி இப்போதைக்கு அவன் கிட்ட மட்டும்தான் ஏமாறுவா வேற யார்கிட்டையும் ஏமாற்ற ஐடியா இல்லைன்னு சொல்லு என்றால் இன்னும் நக்கலாக செல்வத்துக்கு வேர்த்து ஊற்றியது நீங்க இருந்தா என்ன நடக்கும்னு அவனுக்கு உடனுக்கு உடனே தெரியும் அதனால அவன் இங்க இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அனுப்பிட்டு உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க சொல்லி பிரின்சிபல் கிட்ட சொல்லியிருப்பான் நடந்ததை அப்படியே சொல்லும் சக்தியை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் செல்வம் வேலை காலி பேக் டு பெவிலியன் என்றவன் நினைக்க சொல்லு இப்ப எதுக்கு உள்ள வந்த என்றால் மரியாதை எல்லாம் காற்றில் பறக்க விட்டிருந்தாள் அது உங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ண அப்புறம் என்றவன் ஒரு வேலையை பற்றி விவரமும் கேட்டான் இப்படி பண்ணுங்க என்றவனுக்கு சொல்லிவிட்டு வேறு விவரங்களை கேட்டாள் அவன் புதிது என்பதால் அவனால் சொல்ல முடியவில்லை அவன் ஒழிக்க தபார் நீ யார் சொல்லி வந்தியோ எனக்கு தெரியாது இங்க இருக்கணும்னா வேலையை ஒழுங்கா பார்க்கணும் அப்போதான் இங்க இருக்க முடியும் என்றால் அதிகாரமாக அப்போ நீங்க என்ன வேலையை விட்டு அனுப்பலையா என்று கேட்டே விட்டான் உன்னை அனுப்புனா இன்னும் யாரையாவது புதுசா ஒருத்தனை பிடிப்பான் எவனாவது நான் என்ன பண்றேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தானா எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் அவனை கண்டுபிடிச்சா அவனை அனுப்புனா அடுத்தவன் அனுப்புவான் அவன் தான் என் உயிர் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கானே யாராவது நம்ம என்ன வேலையை செய்யறோன்னு பார்த்துட்டே இருந்தா எப்படி எப்படி நான் நிம்மதியா இருப்பேன் என்று அவளையும் மீறி கத்தினாள் எவன் எந்த பார்வையில் என்ன பார்க்கறான்னு பார்த்துட்டே இருக்க முடியுமா என்றால் குரலில் அவ்வளவு வலியுடன் தக்கென்று எமோஷனை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவள் அது எதுக்கு தெரியாத பிசாச விட தெரிஞ்சு பேயே மேல் போ போய் வேலையை பார் மேடம் என்று தயங்கி தயங்கி நின்ற செல்வம் நீங்க என்ன நம்பலாம் மேடம் என்றான் 
ஒரு நிமிடம் அவனை உற்று பார்த்தாள் அவளின் பார்வை வீச்சை தாங்காமல் செல்வம் பார்வையை தழைக்க அப்படியா உன் செல்லக்கூட என்றாள் எதுக்கு அவன் தடுமாற நீ அவன்கிட்ட எத்தனை தடவை பேசியிருக்கேன்னு பார்க்குறேன் என்றாள் செல்வம் இன்னும் தடுமாறினான் கையை நீட்டினாள் அவன் அப்படியே நிற்க ம் குடு என்று அதட்டினாள் வேர்த்து விறுவிறுக்க அதை எடுத்து நீட்டினான் இதுவரை கார்த்திக்கு நம்பரிலிருந்து இரண்டு கால்கள் வந்திருந்தன எல்லாம் மதியம் ஒரு மணி அளவில் வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டான்னு சொன்னா எதுக்கு ஃபோன் பண்ணா என்றால் கூர்மையாக கிரானைட் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் கேட்க என்று செல்வம் சொன்னான் சொல்லும் போதே இன்னும் வேர்த்து ஊற்றியது சக்தி அதை நம்பியது போல தெரியவில்லை அவள் மெசேஜ் போய் இன்பாக்ஸ் பார்க்க மேம் அண்ட் காலேஜ் என்று கார்த்திக் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் போயிருந்தது அதை வாய்விட்டு படித்தாள் செல்வம் பிடிப்பட்ட உணர்வுடன் நின்றான் அதை அவள் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே கார்த்திக்கிடமிருந்து போன் ஆத்திரம் தலை கேற போனை எடுத்து சுவரில் வீசினாள் அது பார்ட் பார்ட்டாக ஓடிந்தது ஸ்தம்பித்து நின்ற செல்வம் பிறகு அமைதியாக அதையெல்லாம் பொறுக்கினான் பொறுக்கி எடுத்த பின்னும் சாரி என்று சொல்லிக்கொண்டு அங்கேயே நின்றிருந்தான் கிளம் நீ முதல கீழே வீசின மாதிரி எதையாவது எடுத்து ஓமேல வீசிட்டு போற நீ முதல கிளம்பு என்றால் செல்வம் அசையவே இல்லை சாரி சொல்லிக் கொண்டு அங்கேயே நின்றிருந்தான் பிளீஸ் மேடம் இந்த மாதிரி இனி நடக்கவே நடக்காது நிச்சயம் நான் உங்களுக்கு உண்மையாக தான் இருப்பேன் நம்புங்க மேடம் என்றான் முதல நீ போ என்று வெறுப்போடு சொன்னவள் நான் முதல்லையே சொன்னது தான் உன்னை வேலையை விட்டு அனுப்ப மாட்டேன் ஏன்னா நீ போனால் இன்னொருத்தர் அவன் நிச்சயமாக வைப்பான் என்றால் அதை சொல்லும்போது அவளின் குரலில் அவ்வளவு வேதனை அது செல்வத்தின் மனதை பிசைந்தது போ என்று மறுபடியும் குரல் உயர்த்தி சொல்ல பிளீஸ் மேடம் என்னை நம்புங்க இனிமே செய்ய மாட்டேன் என்றான் மன்றாடிய குரலுடன் இனிமே நான் யாரையாவது நம்புவேனா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அந்த நம்பிக்கை துரோகி அவ்வளோ பெரிய பாட்டு தனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் என்றால் இன்னும் வெறுப்புடன் அவன் என்ன செய்வது என்ன சொல்வது என்று அறியாதவனாக வெளியில் வந்தான் அதன் பிறகும் வெகு நேரம் இருந்தால் சக்தி யாராவது ஏதாவது கோரிக்கையை எடுத்து அவளை பார்க்க போய் வந்து கொண்டே இருந்தனர் மறந்தும் செல்வத்தை எந்த வேலைக்கும் அழைக்கவில்லை அவள் வீட்டிற்கு கிளம்பும்போது மாலை மணி ஆறு அவள் வெளியே வந்து காரில் ஏற போகும்போது செல்வம் அவளை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் கருப்பண்ணன் சக்திக்கு கார் கதவை திறந்துவிட அது கார்த்திக்கின் செய்கையை அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்தியது மலுக் என்று கண்களில் கண்ணீர் உதித்தது கடகட வென்று கண்ணத்தில் இறங்கியது யாரும் கவனிக்கும் முன் வேகமாக துடைத்தாள் செல்வம் பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தான் கருப்பண்ணா தொண்டையை சரி செய்து அழைத்தவள் இனிமே இந்த தப்ப மறந்தும் செய்யாதீங்க அப்புறம் எனக்கு எப்பவும் நீங்க கார் ஓட்ட மாட்டீங்க என்றால் கடுமையான குரலில் சரிம்மா என்றார் நலிந்த குரலில் கருப்பண்ணன் பார்த்திருந்த செல்வத்திற்கு இதயம் கனத்து போனது கார்த்திக் செல்வத்தை தொடர்பு கொள்ள முயன்று முடியாமல் என்னவோ ஏதோவென்று ஒரு சஞ்சலத்தோடு இருந்தான் கார்த்திகை அவனின் அம்மா இனி வீட்டில்தான் தங்க வேண்டும் வேறு எங்கும் தங்கக்கூடாது என்று கூறிவிட்டார் மீறி அவன் எங்கு தங்கினாலும் தாங்கள் எல்லோரும் அவனுடன் வந்து விடுவோம் என்று கூற கார்த்திக்கிற்கு அங்கே தங்குவதைத் தவிர வேறு வழி இல்லை ஏனென்றால் அவனின் தாத்தாவை இந்த வயதில் தனியாக விட்டுவிட்டு போக முடியாது தாத்தா அவனுடன் வரமாட்டார் இங்கே இந்த பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டிருக்க அவன் மனம் முழுவதும் வீரமணியின் வீட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பதே செல்வம் மேம் அண்ட் காலேஜ் என்று ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தான் அதன் பிறகு கார்த்திக் அவனை அழைத்தபோது இரண்டு ரிங் தான் சென்றது அதன் பிறகு ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது சரி சக்தி ஏதாவது கூட இருந்திருப்பாள் அதனால் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்திருப்பான் என்று அவனுக்கு அவனை நினைத்து கொண்டு அதன் பிறகு உடனே அழைக்காமல் மாலை ஆறு மணிக்குத்தான் அழைத்தான் அப்போதும் போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்றுதான் வந்தது அதற்குள் வெகு காலத்திற்கு பிறகு நேரடியாக பார்க்கும் அண்ணனிடம் பேச வைஷ்ணவிக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது லொட லொட வென்று பேசினாள் சுமித்ரா அவளைப் போல பேசவில்லை என்றாலும் தள்ளியெல்லாம் நிற்கவில்லை சகஜமாக அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில்தான் இருந்தாள் அவன் வீடு வந்துவிட்டான் என்பது அவர்கள் எல்லோருக்கும் உற்சாகத்தை கொடுத்தது பத்ரிநாத் வேறு கார்த்திக் எப்படி வாசுகி குழுமத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டான் என்று கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அதற்கெல்லாம் பதிலளிக்க கார்த்திக்கிற்கு நேரமில்லை அவனின் வாசஸ்தலம் இடம் மாறியதை பலருக்கு சொல்ல வேண்டியிருந்தது அவர்கள் எல்லாம் அடிக்கடி தொழில் விஷயமாக நேரம் காலம் பார்க்காமல் அவனை தேடுபவர்கள் சிலருக்கு அவனை பார்க்க வேண்டியிருக்க விவரம் தெரிந்த உடனே இங்கே வந்தனர் இத்தனை காலம் அமைதியாக இருந்த பத்ரிநாத்தின் வீடு பரபரப்பானது வருபவர்கள் அவனிடம் காட்டும் பவ்யம் பத்ரிநாத்தை வியக்க வைத்தது அவரின் சொந்த ஊர் இது என்பதால் அவருக்கு இங்கே அநேகம் பேர் பழக்கம் இங்கே திரும்ப வந்த பிறகும் அவ்வளவாக யாருடனும் பேசாமல் பழகாமல் இருந்தார் பத்ரிநாத் அன்று மெதுவாக அவர்களுக்கு எல்லாம் தொலைபேசி வாயிலாக அழைத்தவர் வாசுகி குழுமம் மீண்டும் தங்களுடையதாகிவிட்டதை பெருமை பேசியவர் அப்படியே கார்த்திகை பற்றியும் பேச அங்கே நிறைய பேருக்கு கார்த்திகை பற்றி தெரிந்திருந்தது எல்லோரும் அவன் இத்தனை காலம் வீரமணியுடன் தான் இருந்தான் என்று சொன்னார் அதே சமயம் எல்லோரும் வீரமணியை பற்றி நல்லவிதமாகத்தான் பேசினர் ஆனால் கார
கார்த்திக் சமூகத்தில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு இடத்தில் இருந்தான் அவனை பற்றி பேசவே எல்லோரும் பயந்தனர் என்று பத்ரிநாத்தால் ஓரளவுக்கு அனுமானிக்க முடிந்தது இரவு வரை வேலைகள் சரியாக இருந்தாலும் கார்த்திக்கிற்கு ஏன் செல்வம் போன் எடுக்கவில்லை திரும்ப ஏன் அழைக்கவில்லை இப்படி செய்ய மாட்டானே தான் செய்து முடி என்ற வாக்கியத்தை முடிக்கும் முன்னே வேலையை முடிக்க நினைப்பானே என்னவாயிற்று மனதுக்குள் ஒரு புறம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது சாப்பிட்டு உறங்க போகும் முன் அம்மா நான் வெளில போயிட்டு வரேன் என்று கிளம்பினான் எங்க கார்த்திக் இந்த நேரத்தில் என்று வாசுகி கேட்க கிரானைட் லோடு ஒன்று அனுப்பணும் அதுக்கு நான் இருக்கணும் என்று சொல்லி சமாளித்து கிளம்பினான் செல்வத்தின் வீட்டிற்கு வந்தான் வீதியே உறங்கி இருக்க செல்வம் மட்டும் அவனின் வீட்டின் வாசலில் அமர்ந்திருந்தான் ஆம் செல்வம் கார்த்திக்கை எதிர்பார்த்து அமர்ந்திருந்தான் அவனுக்கு தெரியும் கார்த்திக் கட்டாயம் தன்னை பார்க்க வருவான் என்று நான்கு நாட்களுக்கு முன் செல்வத்தை அழைத்த கார்த்திக் நீ காலேஜ் போயிடு நான் உங்க வீட்டை விட்டு போக போறேன் வாசுகி குழுமம் இனி எங்களோடது என்று சொல்ல செல்வத்திற்கு அதிர்ச்சி அவனுக்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்றாலும் செல்வத்தை கார்த்திக் ஒரு நல்ல இடத்தில் வைத்திருந்ததால் விளக்கம் சொன்னான் அது எங்கள் அம்மாவோட அப்பாவோடது தான் செல்வம் எங்கள் அப்பா கிட்ட பார்த்துக்க சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அது அவர் வீரமணி ஆகியாவுக்கு எங்கள் தாத்தாவுக்கு தெரியாமல் வித்துட்டார் அதை திரும்ப வாங்கி கொடுக்க தான் நான் இங்கே வந்தேன் என்றான் செல்வத்திற்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களை கார்த்திக் எப்படி பார்த்து கொள்வான் அவர்கள் அவனை எப்படி பார்த்து கொள்வார்கள் என்று கூட அவனுக்கு தெரியும் அதுவும் கார்த்திக் சக்தியின் உறவு என்ன மாதிரியான உறவு என்று பல முறை வியந்திருக்கிறான் கார்த்திக் சக்தியை எப்போதும் அவ்வளவு அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்வான் சக்தி கார்த்திக் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்வாள் இருவருமே மற்றவர் மேல் மிகுந்த அக்கறையும் அன்பும் வைத்திருப்பவர்கள் என்று செல்வத்திற்கும் நன்றாக தெரியும் செல்வத்தின் மனம் இந்த உறவு இதற்கு மேல் ஒரு நல்ல அடையாளத்தை கொடுக்குமா என்று எதிர்பார்த்திருக்க இப்படி இருப்பவர்களை எப்படி கார்த்திக் ஏமாற்றுகிறான் என்பதே செல்வத்துக்கு புரியாத புதிராக இருந்தது கார்த்திக்கிற்கு சக்தி மேல் என்ன மாதிரியான அக்கறை என்று செல்வத்திற்கு தெரிய வேண்டியிருந்தது அதனால்தான் சிம்மை எடுத்து வேறு போனில் போடாமல் இவனாகவும் கார்த்திக்கை தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தான் கார்த்திக் இங்கே அவனை தேடி வருவான் என்பது அவனுக்கு நிச்சயம் என்னடா இங்கே உட்காந்துருக்க என்று கார்த்திக் கேட்க நீங்கள் வருவீங்கன்னு உங்களுக்காக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்றான் நான் வருவேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் ஃபோன் எடுக்கல சக்தி மேடம் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்புறம் நீங்கள் வருவீங்கன்னு தெரியாதா என்றான் விரைப்பாக செல்வம் இவன் ஏன் இப்படி பேசுகிறான் என்று புரியாமல் ஏண்டா ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது என்றான் அதட்டலாக ஃபோன் உடஞ்சா அப்படி தான் வரும் என்ன உடஞ்சிருச்சா சின்ன பையனாடா நீ இப்படி பொறுப்பில் நம்ம ஃபோன் உடச்சிருக்க நான் உடைகல சக்தி மேடம் உடைச்சிட்டாங்க அவங்க ஏண்டா உன் ஃபோன் உடைச்சாங்க நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்க அவங்க உடைச்சிட்டாங்க டே கோபமாக கத்தியவன் விட்டு விட்டா சொன்ன உத வாங்குவ என்ன நடந்ததுன்னு ஒழுங்காக சொல்லு என்று அடிப்பது போல வந்தான் கோபம் வந்தால் கார்த்திக் அடிக்க கூட தயங்க மாட்டான் என்று செல்வத்திற்கு தெரியும் அதனால் தள்ளி நின்று பேசினான் மாட்டிக்கிட்டேன் என்னை அவங்க பார்த்தோன்னே நீங்கள் தான் அனுப்பியிருக்கீங்கன்னு உடனே முடிவு பண்ணிட்டாங்க கார்த்திக் கோபமாக முறைக்கவும் நான் இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்படியானு சொல்லி ஃபோனை செக் பண்ணாங்க மெசேஜ் பார்த்தாங்க அப்போ பார்த்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்க ஃபோன் தூள் தூள் ஆயிடுச்சு ஏண்டா ஒரு நாள் கழிச்சு கூட மாட்ட மாட்டியா உடனே மாட்டுவியா என்னை பிடிக்காம கார்த்திக் சார் வெளியே அனுப்பிட்டாரு இங்கே வேலை காலியாக இருந்தது வந்துன்னு சொல்ல வேண்டியதானடா சொல்ல மாட்டீங்க என்று நொடித்தவன் அதெல்லாம் தெளிவாக இருக்காங்க என்னடா தெளிவாக இருக்காங்க உங்ககிட்ட மட்டும்தான் ஏமாறுவாங்களாம் வேற யார்கிட்டையும் ஏமாறுற ஐடியா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க என்றான் சக்தி சொல்லியதை போல நக்கலாக அந்த வார்த்தைகளில் சக்தியின் மனதின் காயம் புரிந்தது கார்த்திக்கிற்கு யோசனையில் ஆழ்ந்த கார்த்திக் வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்களா இல்ல தெரியாத பிசாச விட தெரிஞ்ச பேய மேல நீ ஏறுன்னு சொல்லிட்டாங்க கார்த்திக் புரியாமல் பார்க்க என் அனுப்புனா வேற யாரையாவது நீங்க அவங்கள கண்காணிக்க வைப்பீங்கன்னு உறுதியா நம்புறாங்க என்றான் கார்த்திக் சக்தியின் இந்த பரிமாணத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை காலையில் தானே அவளை விட்டு வந்தோம் ஒரு நாளுக்குள் சக்தி எவ்வளவு என்னை பற்றி தப்பாக யோசித்திருக்கிறாள் மனம் முழுவதும் ஒரு இனம் புரியாத வழி பரவியது கார்த்திக் யோசனையில் இருக்க அதை சொல்லும் போது அவங்க குரல்ல அவ்வளோ வேதனை அவ்வளோ வலி பாஸ் என்றான் செல்வம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு என்று சொன்னவன் என்னால முடியாது பாஸ் என்றான் கார்த்திக் அவனை பார்க்க நஜமா நல்ல இது முடியாது பாஸ் என்னை உங்க கூட கூப்பிட்டுக்கோங்க இல்ல அவங்க கூட விட்டுடுங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் நல்லா சொல்ல முடியாது என் மனசாட்சி என்னை குத்தி கிழிச்சிடும் என்றான் என்னால் நீங்க அவங்க முகத்தை கூட பார்க்கவே முடியல டே அது மேம் நல்லதுக்கு தாண்டா அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகட்டும் அப்புறம் அவங்க பாடு அவங்க புருஷன் பாடு அது வரைக்கும் அவங்க எப்படி போகிறாங்கன்னு விட முடியாது என்ன பாஸ் கதையாக இருக்
என்றான் சக்தியின் வார்த்தைகள் இன்னும் கார்த்திக்கின் காதுக்குள் ஒழித்தன நீ என்னோட அடிக் பண்ணிட்ட கார்த்திக் நீ இல்லாம நான் என்ன செய்வேன் கீழிருந்து விழுந்த அடிப்படாதுன்னு மேலிருந்து தள்ளி விட்டுட்டியா என்ற வார்த்தைகள் அவன் காலையில் கேட்டதிலிருந்து சம்மட்டியாய் அவன் மண்டையில் ஒரு புறம் அடித்துக் கொண்டே இருந்தது அப்படி சொல்லுங்க உங்களால மேடமை பார்க்காம இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க என்றவன் ஆனா என்னால முடியாது பாஸ் அவங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்காங்க இந்த நிமிஷத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு கெஸ் பண்றாங்க என்றான் பிடிவாதமாக இவ்வளவெல்லாம் செல்வம் கார்த்திக்கிடம் பேசியதே இல்லை கார்த்திக்கிற்கு கண்மன் தெரியாத கோபம் வந்தது அப்ப நான் சொல்றத கேட்க மாட்டேன் மாட்டான் என்று இன்னும் பிடிவாதமாக செல்வம் சொல்ல கார்த்திக் செல்வத்தின் முகத்திலேயே விட்டான் ஒரு குத்து உதடி கிழிந்து ரத்தம் கொட்டியது செல்வம் வாயை பிடித்துக் கொண்டான் கேட்க மாட்டியாடா நீ என்று கார்த்திக் கர்ஜிக்க அந்த நிலையிலும் கேட்க மாட்டேன் என்றான் உறுதியாக செல்வம் கூடவே என்னால மேம கஷ்டப்படுத்த முடியாது பாஸ் என்றான் அதற்கு இன்னும் ஆத்திரப்பட்ட கார்த்திக் உனக்கென்னடா அக்கற என்று ஒரு உதை விட உருண்டு போய் விழுந்தான் ஆங்காங்கே சிராய்ப்புகள் காயங்கள் செல்வம் அடிப்பட்டான் இருந்தாலும் சிரமப்பட்டு எழுந்து நின்றான் செல்வம் சிறிதும் கோபப்படவில்லை பிளீஸ் நான் சொல்றது சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ் அவங்க கஷ்டப்பட்டா நீங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீ எனக்கு முக்கியம் பாஸ் என்றான் ஒன்னும் உங்க கூட இருக்க இல்ல அவங்க கூட இருக்க அங்க நடக்கிறது இங்க நல்ல கட்டாயம் சொல்ல முடியாது தொழில நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் பாஸ் அது சரியோ தப்போ அவங்க கூட நிற்பேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல முடியாது அவங்கள விட்டுடுங்க ான் இந்த வார்த்தையை சொன்னவுடன் சப்பென்று கன்னத்தில் அறை வாங்கினான் தன்னுடைய இயலாமையை எல்லாம் கார்த்திக் செல்வத்திடம் காட்டிக் கொண்டிருந்தான் செல்வம் அப்போதும் அடங்கவில்லை விட்டுடுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஏன் கோவம் வருது நீங்க நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்களா என்றான் அவன் சட்டையை பிடித்த கார்த்திக் டே அதிகமா பேசாத என்கிட்ட உத வாங்கியோ ஒளிஞ்சிருவ என்று கார்த்திக் கர்ஜிக்க சற்றும் அசராத செல்வம் அப்ப எதுக்கு அவங்க எங்க போறாங்க எங்க வராங்க என்ன செய்ய போறாங்கன்னு பாக்க போறீங்க சொல்லுங்க என்றான் விடாமல் அது இவ்வளோ நாளாக நான் கூட இருந்தேன் அவங்க ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை மாட்டிக்கிட்டா என்றான் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க ஒன்றும் விவரம் தெரியாதவங்க கிடையாது நீங்கள் எப்படி அவங்க பின்னாடி ஒரு வகையில் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க உங்களை ஏதாவது ஒரு வகையில் நினைப்பாங்க அப்புறம் எப்படி அவங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க என்று கேள்வி எழுப்பினான் மண்டை வலித்தது கார்த்திக் இருக்கு எனக்கு தெரியும் அவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நான் இருக்கேன் அவங்க கூட நான் பார்த்துக்கிறேன் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்னால் பார்த்துக்க முடியலன்னு தோணுனாலோ ஏதாவது பிரச்சனைனாலோ அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு தகவல் கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு அவங்கள ஃப்ரீயாக விடுங்க உங்களுக்காக தான் பாஸ் இதை சொல்கிறேன் உங்களை பற்றி பேசும்போது அவ்வளோ கோவம் அவ்வளோ வெறுப்பு அவங்க முகத்தில் நீங்கள் இப்படி செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாகும் பாஸ் என்றான் கார்த்திக் யோசிக்கவும் நீங்கள் தான் ஃபிலிம் லைன் இப்போ போக போகிறீங்க தானே அதை பாருங்கள் சக்தி மேடம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் செல்வம் மீண்டும் மீண்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றதும் கார்த்திக் அவனை சந்தேகமாக பார்க்க ஏன் பாஸ் இந்த லுக்கு அஞ்சு பொண்ணுங்களோட பிறந்தவனா மூணு பேருக்கு உங்க தயவுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சு சீரும் சிறப்பமா இருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க தான் முன்னு கல்யாணம் பண்ணணும் எனக்கு எந்த பொண்ணை பார்த்தாலும் தங்கச்சி ஃபீல் தான் வரும் டோன்ட் வரி என்றான் இலகுவாக கார்த்திக் அவனை மேலும் கீழும் அளவெடுக்க ந பாஸ் மேம் டேஸ்ட் இவ்வளோ மட்டும் இல்லடா என்றான் ஏன் பாஸ் உடம்புல தான் அடிவாங்கனானா நெஞ்சிலேயே அடிக்கிறீங்களே என்று வராத கண்ணீரை துடைக்க போக கைகள் அடிப்பட்ட உதட்டில் பட்ட அவனையும் மீறி ஆ என்று வழியில் முன்வைக்க சாரிடா என்றான் கார்த்திக் விடுங்க பாஸ் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றவன் அவங்கள விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சின்ன பிரச்சனைனாலும் சமாளிக்க முடியாதுன்னு தொண்ணோ உடனே சொல்கிறேன் என்று மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி வெகுவாக கார்த்திக்கை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினான் கார்த்திக் குழம்பிக்கொண்டே சென்றான் சக்தியை விடுவதா என்னால் முடியுமா என்று கார்த்திக்கின் உண்மையான விஸ்வாசி செல்வம் சக்தியை கார்த்திக் கவனிக்கும் விதம் பார்த்து அக்கறை பார்த்து சக்தியையும் செல்வம் மிக உயரத்தில் வைத்திருந்தான் இன்னுமே கார்த்திக் சக்தியின் உறவு என்ன மாதிரியானது என்ற செல்வத்தினால் வரையறுக்க முடியவில்லை என்றாலும் கார்த்திக்கை அவனின் நடவடிக்கைகளை பார்த்த செல்வத்திற்கு உறுதியாயிற்று கார்த்திக்கினால் எப்போதும் சக்தியை விட முடியாது என்று ஆனால் சக்தி இதை அவர்கள் விரும்பவே மாட்டார்கள் என்றுதான் தோன்றியது காலம் வைத்திருக்கும் கோலம் மனிதனால் கணிக்க முடியாது என்பதே உண்மை அத்தியாயம் பதிமூன்று இன்னும் ஒரு முறை சொல்வேன் பேதை நெஞ்சே எதற்கும் இனி உழைவதில்லை பயனொன்றில்லை நினையாத விளைவெல்லாம் விளைந்து கூடி நினைத்த பயன் காண்பதவள் சேகை என்றோ செல்வத்தின் வீட்டிலிருந்து வந்த கார்த்திக்கிற்கு ஒரு பொட்டு தூக்கமில்லை செய்த செயலின் வீரியம் அவனுக்கு தெரியும் தெரியாதென்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நிறைய வலித்தது என்றுமே தனக்கு நிம்மதி என்பது இல்லையா ஏன் தனக்கு மட்டும் இப்படி நேர்மை என்ற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று
ஆனால் என்று அவன் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினானோ அன்றிலிருந்து அவன் அதை கடைபிடித்ததே கிடையாது அதற்கு முன்பே மாபாதகமான செயலை வேறு செய்திருக்கிறான் வீட்டை விட்டு வெளியேறியது என்பது தன் தந்தை தொலைத்த சொத்தை திரும்ப பெற என்றாலும் அதையும் விட கார்த்திக் அவன் செய்த மாபாதகமான செயலுக்கு அவனுக்கு அவனை தண்டனை கொடுத்துக் கொள்ள விரும்பினான் அவன் செய்த செயல் கண்ணின் நூறும் நீர் துளித்தது எப்போதும் போல சக்தி நினைவுகளில் பின்னால் போக அவன் செய்த செயலின் நினைவுகள் முன்னால் வந்தன கடவுளே நான் கிட்ட கேட்கறது நிம்மதியான உறக்கம் மட்டும்தான் அது என்னைக்காவது நீ எனக்கு குடுப்பியா என்று மனம் உருக கடவுளிடம் கேட்டான் ஆனால் கடவுள் அவனுக்கு அதை இப்போதைக்கு கொடுப்பதா இல்லை காலையில் செல்வம் அடிவாங்கி வீங்கிய முகத்துடன் தான் காலேஜ் வந்தான் காலையில் பத்து மணிக்கே சக்தி காலேஜ் வந்துவிட்டாள் வீரமணியை அழைத்துக் கொண்டு செல்வத்தை பற்றி சக்தி வீரமணியிடம் ஒன்றும் கூறவில்லை அவனை பார்த்ததும் வீரமணி இவனெங்கே எங்கே என்பது போல பார்க்க ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அவனை காலேஜ் மாத்தி விட்டுட்டான்ப்பா என்று மட்டும் சொன்னாள் என்னப்பா முகமெல்லாம் வீங்கியிருக்கு உதட்ல காயம் என்னாச்சு என்று வீரமணி செல்வத்தை பார்த்து கேட்டார் வண்டியில இருந்து உழுந்துட்டாயா என்றான் செல்வம் சக்தி அதை நம்பவில்லை என்று அவளின் முகமே சொல்லியது அவள் செல்வத்தை பார்த்த பார்வையில் நிஜமாகவே செல்வத்துக்குள் ஒரு பயம் பதட்டம் தோன்றியது கார்த்திக்கிடம் கூட அவன் இப்படி உணர்ந்தது கிடையாது ஏன் நேற்று அடி வாங்கிய போது அவனுக்கு இந்த பயம் பதட்டம் இல்லை பார்வையால் கூட மிரட்ட முடியும் என்பதை சக்தி அவனுக்கு காட்டினாள் பதட்டத்தில் சாரி மேடம் என்று செல்வம் ஆரம்பிக்க வீரமணி என்ன என்பது போல பார்க்க செல்வத்தை மேலே பேச விடாமல் நேற்றொரு வேலை சொன்னம்பா இன்னும் முடிக்காமல் இருப்பானா இருக்கும் போ போய் வேலையை பார் என்றால் என்ன வேலையை பார்ப்பது அவனுக்குத்தான் எந்த வேலையும் சக்தி கொடுக்கவே இல்லையே அவனாகவும் எதுவும் வேலை பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் இது செல்வத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட போஸ்ட் இதற்கு என்ன வேலை என்று அங்கிருப்பவர்களுக்கு தெரியவில்லை அவன் யாருக்கு கீழே வருவான் யார் அவனிடம் என்ன வேலை சொல்வது என்பதும் தெரியவில்லை செல்வம் சோர்வுடன் அவனின் இடத்திற்கு திரும்ப சக்தி அவளின் தந்தையை அவளின் கேபினூல் அனுப்பியவள் ஒரு நிமிஷம்பா என்று வெளியே வந்தாள் செல்வம் என்றவளின் குரல் கேட்டு வேகமாய் வந்தான் அப்பா முன்னாடி மருந்தும் கார்த்திக் பத்தியோ அவனு ஞாபகப்படுத்துற எந்த விஷயத்தையும் பேச வேண்டாம் என்றால் கடுமையாக சரிங்க மேடம் என்றவன் சொல்ல ஆமா இதென்ன காயம் முகமெல்லாம் வீங்கி கிடக்கு வண்டிலிருந்து விழுந்துட்டேன்னு சொல்ற நம்புற மாதிரி இல்லையே கார்த்திக் சார் அடிச்சாரு ான் ஓ இது அடுத்த புது டிராமாவா இல்ல மேடம் சத்தியமா இல்ல இங்க நடக்கிறத அங்க சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்ன கோத்துல அடிச்சிட்டாரு இத நான் நம்பணும் என்று இலக்காரமாக சக்தி கேட்க நீங்க நம்பினாலும் நம்பலனாலும் இதுதான் உண்மை மேடம் நிச்சயமா நான் சொல்ல மாட்டேன் என்றான் நேற்று இருந்த தடுமாற்றம் பார்வை தவிர்த்தல் அதுவும் செல்வத்திடம் இல்லை நேர் பார்வை பார்த்தான் அவன் சொல்வது உண்மை என்று சக்தியின் மனதிற்கு தோன்றினாலும் அதை ஒப்புக்கொள்ள சக்தியின் மனம் மறுத்தது இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று இனி வாழ்க்கையில் அவளால் யார் மேலாவது நம்பிக்கை வைக்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை இரண்டாவது அவளுக்கு கார்த்திக் செல்வத்தின் உறவு தெரியும் செல்வம் கார்த்திக்கை ஏதோ தெய்வத்தை பார்ப்பது போல பார்ப்பான் என்ன சொன்னாலும் செய்வான் அதனால் அவளால் இதை நம்ப முடியவில்லை சக்தி செல்வத்தை பார்க்க அவன் பார்வை நான் சொல்வது உண்மை என்ற செய்தியை தாங்கியது ஆனால் அதையெல்லாம் யோசிக்க சக்திக்கு விருப்பமில்லை அவள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அநேகம் இருந்தன செல்வத்திற்கு பதில் சொல்லாமல் திரும்ப நடந்தாள் மதியம் வரை சக்திக்கு பார்க்க நிறைய வேலைகள் இருந்தன ஆனால் மருந்தும் செல்வத்தை அழைக்கவில்லை அவள் பாட்டிற்கு வேலை செய்தது மட்டுமில்லாமல் இருக்கும் வேலைகளையும் எல்லோருக்கும் சொன்னவள் அவனிடம் மட்டும் எந்த வேலையும் சொல்லவில்லை மாலை வரை இருந்தே வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் இதுவே தொடர்ந்து ஒரு வாரம் வாடிக்கையானது இந்த ஒரு வாரமாக கார்த்திக் செல்வத்தை தொடர்பு கொள்ள முயலவே இல்லை செல்வத்திற்கு ஆச்சரியம் ஆனால் அதே சமயம் வருத்தம் கூட கார்த்திக்கும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை சக்தியும் ஒரு பொருட்டாய் கூட மதிக்கவில்லை எந்த வேலையும் கொடுக்கவும் இல்லை கார்த்திக் நிஜமாகவே சக்தியை கவனிப்பதை விட்டுவிட்டானா என்றும் தெரியவில்லை அவசரமாக உணவை அள்ளி போட்டுக்கொண்டு கிடைக்கும் நேரத்தில் உறங்கி இப்படி வேலை வேலை என்று ஓடிக்கொண்டிருந்த செல்வத்தினால் இப்படி சோம்பி உட்கார முடியவில்லை சக்தி வேலை கொடுப்பதாக இல்லை என்றானவுடன் செல்வம் அவனாக வேலை உருவாக்கிக் கொண்டான் காலேஜ் முன் சில இடங்கள் பராமரிக்கப்படாமல் ஒழுங்கில்லாமல் இருந்தது அந்த இடங்களை ஆட்களை கொண்டு சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தான் அன்று முழுவதுமே அந்த வேலையை செய்தான் காலேஜில் பணம் கேட்காமல் சொந்த பணத்தை கொடுத்து வேலையாட்களுக்கு டீ வாங்கி கொடுத்தான் சற்று கடுமையான வேலை என்பதால் மதிய உணவும் வாங்கி கொடுத்தான் காலையில் வரும்போதே சக்தி இந்த வேலையை பார்த்து கொண்டுதான் வந்தாள் ஏன் எதற்கு என்னை கேட்காமல் யார் செய்வது என்பது போன்ற எந்த கேள்விகளும் இல்லை செல்வம் அந்த இடத்தில் இருப்பதால் அது அவன் வேலை என்பதும் புரிந்தது தான் வேலை சொல்லாததால் அவனாக ஏற்படுத்திக் கொண்டான் எனவும் புரிந்தது சக்தி தொடர்ந்து இப்போது காலேஜ் வருவதால் என்ன நடக்கிறது காலேஜில் என்று உடனுக்குடன் அவளுக்கு தெரியும்படி பார்த்து கொண்டான் வேலை செய்கிறான் சரி 
ஆனால் அவன் காசி செலவு செய்தது சக்திக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்த அவனை அழைத்தவள் ஏ இந்த காலேஜில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு என் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கா என்ன என்றால் கூர்மையாக செல்வமும் தைரியமாக பதில் சொன்னான் யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரில யார் எனக்கு மேலதிகாரி யார்கிட்ட நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுன்னு தெரியல நீங்க நீங்க இருக்கிற டேபிள் சேர் மாதிரி கூட மதிக்கிறது இல்ல என்றான் அதங்கமாக அவங்களுக்கு வேலை ரொம்ப அதிகம் அதான் இப்ப வாங்கி கொடுப்பா அப்புறம் பில்லு கொடுத்து கிளைம் பண்ணிக்கலான்னு நினைச்சான் என்றான் உனக்கு என்ன போஸ்ட் நீ யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும் எதுவும் சொல்ல பயமா இருக்கே உன வச்ச கார்த்திக் அப்புறம் இதையும் பிடுங்கிட்டானா இல்ல நீயே அவன் சிஷ்யன் தானே நீயே பிடுங்கிட்டானா அதான் பா யோசனையா இருக்கு என்றால் சீரியஸாகவே செல்வத்தை சக்தியின் வார்த்தைகள் காயப்படுத்தினாலும் எல்லா நேரமும் எல்லா மனுஷங்களும் தப்பா போயிட மாட்டாங்க மேடம் என்று பதிலும் கொடுத்தான் அப்போ இப்ப போச்சே அதுக்கு என்ன சொல்ற என்றால் வாசுகி குழுமத்திற்கு நடந்ததை நினைத்து அவங்களுக்கு என்ன சந்தர்ப்பமோ சூழ்நிலையோ சில சமயம் தப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாயிடுறோம் மேடம் என்றான் வருத்தமாக அப்ப கார்த்திக்க நீ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படித்தான என்ன பதில் சொல்வது என்ற தெரியாமல் செல்வம் நிற்க சக்தி மேலும் பேசினாள் உனக்கு அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பமோ சூழ்நிலையோ அமையாதுன்னு என்ன நிச்சயம் என்றால் செல்வம் தளராமல் நம்பிக்கை தானா வரணும் மேடம் நம்புங்க நம்புங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கையை வர வைக்க முடியாது என்றான் அவன் வார்த்தையிலும் பார்வையிலும் நேர்மை தெரிந்தது சக்திக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தையை வளர்க்காமல் கிளைம் கொடுத்து வாங்கிக்கோ என்றால் அப்போதும் செல்வம் அசையாமல் நிற்கவும் இன்னும் என்ன என்பது போல சக்தி ஒரு பார்வையை பார்க்க நான் யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும் எனக்கு என்ன வேலை என்றான் அப்போ நீ இங்கிருந்து போக மாட்ட செல்வம் அசையாமல் நின்றான் பதிலும் பேசவில்லை காலேஜ் அகடமிக் சைட்னா பிரின்சிபால் கிட்ட போகணும் நீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட் யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும் என்ற கேள்வியை அவனிடமே திருப்பினாள் உங்ககிட்ட மேடம் என்று செல்வம் சொல்ல இனிமே அதை செய் போ என்றால் அதிகாரமாக அப்பா என்று செல்வம் ஒரு வழியாக சற்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு வேலையை பார்க்க செல்ல அந்த நிம்மதிக்கு ஆயுட்காலம் குறைவாக இருந்தது ஆம் அந்த ஒரு நாளிலேயே அவ்வளவு வேலை கொடுத்தாள் சக்தி செல்வம் வேலை செய்ப வந்தான் கார்த்திக்கும் அவனிடம் அவ்வளவு வேலை வாங்குவான்தான் ஆனால் கார்த்திக்கிற்கு இணையாக சக்தி வேலையை கொடுக்கவும் செல்வமே சற்று அசந்துதான் போனான் மணி இரவு ஏழு என்றது சக்தி உட்கார்ந்திருந்தால் என்று அந்த பிரின்சிபாலும் இன்னும் பலரும் அங்கே இருந்தனர் செல்வம் சக்திக்கு தெரிந்தவன் போல அங்கே முதலிலேயே ஒரு செய்தி அப்படி பரவி இருந்தது அதனால் அங்கே வந்த மற்ற ஊழியர்கள் கிளம்பலாமா கேளுங்களேன் என்று செல்வத்திடம் சொல்ல இன்றுதான் என்னை நம்பி சில வேலைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றே போய் எப்படி கேட்பது என்று யோசித்தபடியே செல்வம் நின்றான் அதுவும் இல்லாமல் அவனுக்கு பயங்கர யோசனை வேறு என்ன தெரியும் இந்த பெண்ணிற்கு இத்தனை நாட்கள் கார்த்திக் சக்தியை பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தான் என்பதுதான் உண்மை ஒரு நாள் தான் வீரமணி சக்தியுடன் கல்லூரி வந்தார் அதன் பிறகு அவர் வரவில்லை இந்த ஒரு வாரமாக சக்தி கல்லூரிக்கு தனியாகத்தான் வந்தாள் காலையில் பத்து மணிக்கு வந்தால் மாலையில் ஐந்து மணி வரை இருந்தாள் இன்று அதையும் மீறி ஏழு மணி ஆகிவிட்டது என்ன செய்கிறாள் என்று செல்வத்திற்கு புரியவில்லை எப்போதும் கம்ப்யூட்டரில் இருந்தால் இல்லை போன் பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் மொத்தத்தில் பிஸியாக இருந்தாள் ஊருக்கு சற்று தள்ளி இருந்தது கல்லூரி செல்வம் போய் மேடம் வண்டி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல பஸ்ல போறவங்களுக்கு இந்த நேரத்துக்கு மேல இந்த ஸ்டாப்பிங்ல பஸ் நிக்கிறதே கஷ்டம் என்றான் உடனே கிளம்பிய சக்தி நீ மட்டும் நேரம் எங்க வீட்டுக்கு வா என்று சொல்லி கிளம்பி விட்டாள் வீட்டுக்கா எதுக்கு மறுபடியும் திட்டோ என்றபடி நொந்து கொண்டு செல்வம் சக்தியின் வீட்டிற்கு சென்றான் சக்தியின் கார் வருவதற்கு முன்பே செல்வம் அங்கே போய்விட்டான் அவன் வீட்டினுள்ளே போகாமல் அந்த பிரம்மாண்டமான கேட்டின் முன்தான் நின்றிருந்தான் ஆங்காங்கே ஆட்கள் இருந்தனர் எல்லோரும் செல்வத்திற்கு தெரிந்தவர்கள்தான் நின்றாலும் செல்வம் உள்ளே போகவில்லை அந்த வீட்டிற்கு கார்த்திக்கை பார்க்க அடிக்கடி வருவான் அவனுக்கு அது புது இடமல்ல சக்தியின் கார் வீட்டிற்குள் நுழைய செல்வமும் அவனுடைய டூ வீலரை உள்ளே விட்டு நிறுத்தினான் நிறுத்தி வீட்டை பார்த்தவன் அதிர்ந்தே விட்டான் பங்களாவின் முன்புறம் ஒரு சைடில் இருந்தது கார்த்திக்கின் ரூம் இப்போது அங்கே ஒரு ரூம் இருந்ததற்கான அடையாளமே இல்லை அதை இடித்து ஏதோ ஆர்ச் போல வடிவமைத்திருந்தனர் ஒரு வாரத்தில் இந்த வேலை நடந்திருக்கிறது என்றால் இரவு பகல் பாராமல் வேலை நடந்திருக்க வேண்டும் அதையும் விட அதிர்ச்சி கார்த்திக்கின் ரூம் இருந்த இடத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த நாய்கள் மூன்று நாய்கள் இருந்தன எல்லாம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன காரை விட்டு இறங்கிய சக்தியை பார்த்ததும் அதில் ஒரு நாய் குலைக்க டாமி என்றவளின் அதட்டலுக்கு அது கட்டுப்பட்டது அதன் அருகில் சென்ற இரண்டு பிஸ்கட் போட்டு அதனை தடவி கொடுத்தாள் அது இரண்டு காலில் நிற்க சக்தியின் உயரத்திற்கே வந்தது செல்வத்திற்கு இப்போது அந்த நாயை பார்த்தால் பயமாக இருந்தது இப்போது அந்த நாய்கள் செல்வத்தை பார்க்க மூன்றும் ஒருங்கே பெரும் குரல் எடுத்து குறைத்தது மட்டுமல்லாமல் சங்கிலியை பீத்து கொண்டு வருவது போல முன்னும் பின்னும் போக செல்வம் இன்னும் பயந்து விட்டான்
கார்த்திக் சக்தியின் வீட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே அவளின் வீட்டில் பெரிய அல்சேஷன் வகை நாய் ஒன்று இருந்தது சக்திக்கு அதன் மேல் மிகவும் பிரியும் கார்த்திக் வந்த சில மாதங்களில் அது இறந்து போக அதன் பிறகு சக்தி வாங்கிய ஒன்று ரெண்டு நாய்களும் வந்த சில நாட்களிலேயே இறந்து போனது அதற்குள் சக்திக்கும் கார்த்திகருக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல புரிதல் வந்திருக்க அதன் பிறகு கார்த்திக் எந்த நாயையும் வாங்க அனுமதிக்கவே இல்லை உள்ளபோ செல்வம் என்று சக்தி சொல்ல வீட்டிற்கு உள் நுழைந்தான் செல்வம் சக்தி வந்தவள் நேரே அவளின் ரூம் போய்விட்டாள் உட்காருங்க என்று கூட சொல்லவில்லை செல்வமும் அவனாக உட்காரவில்லை நின்று கொண்டேதான் இருந்தான் அங்கே வந்த வேலையாளிடம் ஐயா இல்ல என்று கேட்டான் ஐயாவும் அம்மாவும் வெளியில போயிருக்காக அவன் சொன்னான் சக்தியின் மென்மையான குணம் கடுமையாக மாறிவிட்டது போல தோன்றியது இப்படி யாரையும் மரியாதை இல்லாமல் பேச மாட்டாள் கார்த்திக்கை ஒருமையில் அழைத்தாலும் அவனை மட்டுமே அப்படி அழைப்பாள் மற்றபடி வேறு யாரையும் அழைக்க மாட்டாள் இப்போது முன்பெல்லாம் செல்வம் வீட்டிற்குள் வந்தாலே உட்காருங்க என்று சொல்லி அடுத்த நிமிடம் குடிக்க தண்ணீர் வரும் பின்பு காஃபியோ டீயோ குளிர்பானமோ எதுவோ ஒன்று குடிக்க வரும் இப்போது அவனை உட்கார் என்று கூட சொல்லவில்லை சத்தையின் இயல்பு குணங்கள் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டதாக செல்வத்திற்கு தோன்றியது ஒரு ஐந்து நிமிடத்திலேயே சக்தி வந்துவிட்டாள் அமர்ந்தவள் செல்வத்தை பார்த்து அவனுக்கு போன் பண்ணு என்றாள் அவன் என்றதுமே எவன் என்று செல்வத்திற்கு புரிந்தது செல்வத்திற்கு பதட்டமானது என்ன வரப்போகிறதோ தெரியவில்லையே இந்த பெண்ணானால் வார்த்தையால் என்னை கொத்தி கிழிக்கிறது பாசானால் அடி பின்னி எடுக்கிறார் வாங்க நடியில் ஒரு வாரமாக ஒரு லெக் பீஸை கூட கடிக்க முடியாமல் நேற்று தான் உன்னை கடிச்ச அது பொறுக்கலையா இவங்களுக்கு என்பது போல சக்தியை பார்க்க அவனின் பாவமான பார்வையை பார்த்தெல்லாம் சக்தி இழகவில்லை ஃபோன் பண்ணு என்றால் அதிகாரமாக செல்வம் கார்த்திக்கிற்கு ஃபோன் செய்த நேரம்தான் இரவு உணவு சாப்பிட அங்கே வாசுகியின் வீட்டில் எல்லோரும் அமர்ந்திருந்தனர் பத்ரிநாத் கார்த்திக் வைஷ்ணவி சுமித்ரா வாசுகி என்று எல்லோரும் டைனிங் டேபிளில் இருந்தனர் வாசுகி எப்போதும் அந்த பழக்கத்தை கடைபிடித்தார் காலை நேரம் பரபரப்பானது ஒன்று கூட முடியாது மதியம் எல்லோருக்கும் அவரவர் வேலை இருக்கும் இல்லை கல்லூரியில் இருப்பார்கள் அதனால் இரவு உணவு சேர்ந்துதான் உண்பது இதை வந்த நாளிலிருந்து கார்த்திக்கிடம் சொன்னாலும் அவன் எப்போதும் அதை கடைபிடிக்க மாட்டான் வேலை ஏதாவது வந்துவிடும் இல்லை பசி இல்லை அப்புறம் முன்னுகிறேன் என்று விடுவான் இன்றைக்குத்தான் அவன் வந்து உட்கார்ந்தான் அவன் முன் பிளேட் வைக்கப்பட்ட நேரம் செல்வத்தின் போன் வந்தது ஒரு வாரமாக தன்னை எதற்கும் கூப்பிடாதவன் இப்போது கூப்பிடுகிறான் என்றதுமே பதட்டம் தொற்றி கொண்டது அதற்குள் வாசுகி என்ன வைக்கட்டும் கார்த்திக் என்று கேட்க அம்மா கொஞ்சம் அமைதியாருங்க என்றான் பட்டென்று வாசுகிக்கு முகம் சுருங்கி போயிற்று அங்கிருந்து எல்லோரும் அதை பார்த்திருந்தனர் உடனே போன் எடுத்தவன் சொல்லுடா என்றான் மேடம் உங்க கூட பேசணுமா என்றான் செல்வம் சக்தியா தன்னிடம் பேசுகிறாளா இன்னும் குழப்ப முகத்தில் படிய சக்தி மம்மா என்றான் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள ஆமா என்று செல்வம் சொல்ல குடு என்று சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து போனான் அங்கிருந்தவர்களுக்கு அவன் சக்தி மம்மா என்று கேட்டது காதல் நன்றாக விழுந்தது வைஷ்ணவியின் முகத்தில் கடுமை பரவ சுமித்ராவின் முகத்தில் பிடித்தமின்மை பரவியது பத்ரிநாத்துக்கு சக்தி யார் என்பது எல்லாம் தெரியவில்லை அவர் பாட்டிற்கு உணவு உண்ண ஆரம்பித்தார் வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் வாசுகியும் காத்துக் வருவதற்காக அவர்களும் உணவு உண்ணாமல் காத்திருந்தனர் அங்கே செல்வத்திடமிருந்து போனை வாங்கினாள் சக்தி ஸ்விஸ் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ போனோம் இருக்கு என்றால் எடுத்த உடனே கார்த்திக் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் எப்படி இருக்கீங்க மேம் என்றான் சக்தி அவனின் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை மீண்டும் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டான் என்றால் கடினமாக இந்த முறை கார்த்திக் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று சொல்ல அந்த பணம் ஃபுல்லாக எனக்கு இங்கே இந்தியாவில் வேணும் என்றால் ஏன் எதுக்கு கார்த்திக் அதிர்ச்சியாக கேட்டான் நிறைய பணம் பல நூறு கோடி பணம் எதுக்குன்னு நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்றால் மூச்சுக்கு முன்னூறு தரம் கார்த்திக் என்ற வார்த்தையை சொல்லும் அவள் இப்போது மிகவும் கவனமாக இருந்தாள் அந்த பேரை சொல்லக்கூடாது என்று கார்த்திக்கும் கவனித்தான் சக்தி அவன் பேரை சொல்லவே இல்லை என்பதை எதுக்கு என்றான் மறுபடியும் குரல் உயர்த்தி கார்த்திக் உங்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு இங்க பணம் வேணும் அது ஒயிட் மணியா இருந்தா பேங்க் டிரான்சாக்சன் நானே பண்ணிடுவேன் அது ஒயிட் மணியா இருக்கும்னு எனக்கு தோணல என்றால் ஆமா அந்த மணிக்கு எந்த அக்கௌண்ட்டும் கிடையாது என்றான் கார்த்திக் அதான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் எனக்கு அந்த பணம் இங்கே வேணும் என்றால் எதுக்குன்னு சொல்லாமல் பணம் கண்டிப்பாக இங்கே வராது என்றான் கார்த்திக்கும் உறுதியான குரலில் சக்திக்கு கண்மண் தெரியாத கோபம் வந்தது எங்கே பணம் நாங்கள் என்ன வேணால் செய்வோம் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது கார்த்திக் அசரவே இல்லை நான் இல்லாமல் அந்த பணம் உங்களுக்கு வரல நானும் அதையே திருப்பி சொல்லுவேன் எங்கள் கம்பெனி இல்லாமல் உனக்கும் பணம் வரல எதுக்குன்னு சொல்லாம கண்டிப்பா இங்க பணம் வராது என்றான் மீண்டும் உறுதியுடன் அவனின் குரலில் இருந்து உறுதியை பார்த்தவள் முயன்ற கோபத்தை அடக்கி பிளாக் மணியெல்லாம் ஒயிட் ஆக்கணும் அந்த மணி அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வரணும் அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் 
என்றாள் அவளின் பேச்சை கேட்ட கார்த்திக்கிற்கு கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் வந்தது முட்டாளா நீங்க என்று சீறினான் அவ்வளோ பணத்தை ஒயிட் பண்ணா எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கேள்வி வரும் எல்லாரும் மாட்டுவோம் என்றான் நான் வராம பாத்துக்கிறேன் என்றால் சக்தியும் பதிலுக்கு சற்றும் சீற்றும் குறையாமல் எப்படி எப்படி பார்த்துக்குவீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுங்க என்றான் அதட்டலாக கார்த்திக் சொல்ல முடியாது எனக்கு பணம் வேணும் சொல்லாம என்னால் இங்க கொண்டு வர முடியாது நானே பாத்துக்குவேன் வீணா தேவையில்லாம ரிஸ்க் வேண்டான்னு பாக்குறேன் என்ன என்ன பாப்பீங்க நீங்க எப்படி கொண்டு வருவீங்க என்றான் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நினைத்து ஏ ஏன் கொண்டு வர முடியாம அங்க இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட பணம் கொடுத்தா அவன் இங்க இருக்கிற அவன் ஆளுக்கு கிட்ட சொல்லி எனக்கு பணம் கொடுக்க சொல்ல போறான் அதுக்குன்னு சில பேர் இருக்காங்க யாருன்னு கூட லொக்கேட் பண்ணிட்டேன் என்ன தெரியாதவங்கன்னு அனியத்துக்கு கமிஷன் எடுப்பாங்க அவ்வளோதானே என்றாள் கார்த்திக் வாய் அடைத்து போனான் நிஜம் அதுதானே நிஜம் ஹவாலா மூலமாக பணப்பரிவர்த்தனை இப்படியும் நடக்கும் தேவலாம ஏதாவது பண்ணி மொத்தமா அழிச்சிடாதீங்க அழிக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் பிரச்சனையாச்சு நிறைய சிக்கல்ல மாட்டிக்குவோம் தோண்ட தோண்ட வந்துகிட்டே இருக்கும் என்று நிதர்சனத்தை புரிய வைக்க முயன்றான் அவள் காதிலேயே போட்டுக்கொள்ளவில்லை இதைத்தான் எங்க அப்பாவும் சொல்றாரு தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா மொத்த பணமும் போயிடும் பயப்படுறாரு அதான் உன்கிட்ட பேசுறேன் என்றால் சக்தி மீண்டும் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்ற வரைக்கும் பணம் எங்க வராது ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா வீணா எல்லாரும் மாட்டிக்குவோம் என்றான் கார்த்திக் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல முடியாது என்றால் பிடிவாதமான குரலில் அப்போ பணம் வராது என்றான் கார்த்திக்கும் பிடிவாதமான குரலில் கார்த்திக் என்று கத்தினால் அவளையும் மீறி அவன் பேர் வந்தது கோபம் அண்டையின் உச்சி வரை ஏறியது சக்திக்கு நான் என்ன பண்ணு வேணும் உனக்கு தெரியாது கார்த்திக் என்றாள் என்ன பண்ணுவீங்க என்று கார்த்திக்கும் திரும்ப கேட்க அதை நீ செல்வத்துக்கிட்ட கேளு என்று போனை செல்வத்திடம் கொடுத்தாள் செல்வம் இந்த காரசாரமான விவாதத்தை ஒருவித பயத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனிடம் போனை கொடுத்த சக்தி கண்ணு மைக்கும் நேரத்தில் ஹாலண்ட் டீபாயில் இருந்த ஒரு ஆப்பிலும் அதை கட் செய்ய ஒரு கத்தியும் இருக்க அதை எடுத்து தன் கையில் ஒரே கிழியாக கிழித்தாள் ரத்தம் கொட்டியது ஐயோ என்ன பண்றீங்க ரத்தம் கொட்டுது என்ற செல்வம் கத்த அங்கே கார்த்திக் பதறினான் அவனையும் மீறி போன் என்பதையும் மறந்து கத்தினான் டே என்னடா என்ன நடக்குது என்று கார்த்திக்கின் கத்தலை கேட்டு பத்ரிநாத்தை தவிர எல்லோரும் அவன் அருகில் என்னவோ ஏதொன்று விரைந்து வந்தனர் பாஸ் கையை கிழிச்சுக்கிறாங்க பாஸ் செல்வம் அலறினான் அவன் சொல்லும் போது பக்கத்தில் இன்னொரு இடத்தில் கிழித்தாள் சக்தி மேடம் செய்யாதீங்க மேடம் போனை பிடித்து கொண்டு செல்வம் பதறி அவள் அருகில் போக கிட்டு வராத அங்கே நெல்லு அவன் கிட்ட சொல்லு அவன் சரின்னு சொல்ற வரைக்கும் கிழிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லு என்றாள் மீண்டும் கிழிக்க போக ஐயோ இருங்க மேடம் என்று கத்தினான் செல்வம் வீட்டில் இருந்த வேலையாட்கள் ஓடி வந்தனர் கார்த்திக்கிற்கு உயிரே போனது பாஸ் சரின்னு சொல்ற வரைக்கும் இப்படிதான் செய்வாங்களாம் பாஸ் ரத்தம் கொட்டுது பாஸ் என்று பதற சரின்னு சொல்றா என்று கார்த்திக் சொல்லும் போதே கார்த்திக் காரில் அமர்ந்து அவனின் வீட்டின் கேட்டை தாண்டியிருந்தான் கார்த்திக் பதட்டமாக ஓடுவதே அவனின் குடும்பமே வேடிக்கை பார்த்தது ஐயோ மேடம் கை தூக்கி பிடிங்க மேடம் செல்வம் பதறினான் துணியை கொண்டு கட்டலாம் என்றால் அவள் செல்வத்தை அருகில் வரவிடவில்லை ரத்தம் கொட்டி கொண்டிருந்தது அங்கே சக்திக்கு உயிர் போகும் வழி இருந்தாலும் வலியை பொறுத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளின் முகத்தில் வலியையும் மீறிய கடின தன்மை தென்பட்டது நான் நினைத்ததை செய்தே தீர்வேன் என்று உறுதி தெரிந்தது சக்திக்கு தெரியும் கார்த்திக்கு வேறு எந்த செய்கையாலும் பணிய வைக்க முடியாது கெஞ்சினாலும் வேலைக்காகாது மிஞ்சினாலும் வேலைக்காகாது சக்தி அவனின் பலவீனம் என்ன எங்கே அடித்தால் அவனுக்கு வலிக்கும் என்று பல முறை இந்த ஒரு வாரமாக யோசித்து விட்டாள் அவளுக்கு கிடைத்த விடை அவள்தான் அவளேதான் அத்தியாயம் பதினான்கு தோண்டிற் பொழுவினை போல் வெளியே சுடர் விளக்கினை போல் நீண்ட பொழுதாக எனது நெஞ்சம் துடித்ததடி கூண்டு கிளியினை போல் தனிமை கொண்டு மிகவும் நொந்தேன் வேண்டும் பொருளை எல்லாம் மனது வெறுத்து விட்டதடி செல்வம் அவளை பார்த்து பதறி கொண்டிருக்க கார்த்திக் காரில் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்க அசையாமல் நின்றிருந்தாள் சக்தி என சொன்னாவ என்றாள் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம் கையை ரத்தம் வரம்பு கட்டுங்க மேடம் என்று செல்வம் கெஞ்சுதலாக சொல்ல ஒன்னும் ஆகாது கொஞ்சம் ரத்தம்தான் போகும் என்றபடி அவள் அமர்ந்தாள் சமையல் வேலை செய்யும் முனியம்மா ஒரு ஈர துணியை விரைவாக கொண்டு வந்தார் சக்தி மறுக்காமல் கையை நீட்டினாள் அவள் கிழித்து கொண்ட இடம் மணிக்கட்டிற்கும் முழங்கைக்கும் நடுவில் இருந்த இடம் அந்த இடத்தில் துணியை சுற்றினார் கையை தூக்கியும் பிடித்தாள் சுற்றிலும் வேலையாட்கள் நிற்பதை பார்த்தவள் ஒன்னும் இல்ல போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்றாள் அவளிடம் பேசும் தைரியம் அங்கே யாருக்கும் இல்லை செல்வம் சொல்வதை அவள் கேட்பதா இல்லை கருப்பண்ணன்தான் பேசினார் ஹாஸ்பிட்டல் போலாமா என்று சொன்னார் போகலாம் அப்பா வந்துட்டோம் என்று சக்தி சொல்ல 
அப்பாவும் அம்மாவும் காரியத்துக்கு போயிருக்காங்க அவங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வருவாங்க உங்க பெரியப்பா வீட்டோட சம்மந்தி நம்ம சத்தம் இல்லாம போயிடலாமா போகலன்னா அப்பா ஏன் போன் பண்ணலன்னு கேட்பாங்க இப்ப போன் பண்ணுனா அவங்க பதறிடுவாங்க அங்க விஷயம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேள்விப்பட்டு என்னவோ ஏதோன்னு எல்லாரும் நினைப்பாங்க நம்ம போகலாமா என்று பொறுமையாக விளக்கம் சொன்னார் சக்தி போகலாமா வேண்டாமா என்று யோசிக்கும் போதே கார்த்திக்கின் கார் உள்ளே நுழைந்திருந்தது அவன் காரை விட்டு இறங்கவும் அவனுக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி அவன் இருந்த ரூம் இல்லாதிருந்தது மட்டுமல்ல அங்கே நாய்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்னும் அதிர்ச்சி என்ன ஒரு அவமானம் நானும் நாயும் அவர்களுக்கு ஒன்றா இதற்கு அவர்களால் முடியாவிட்டாலும் என்னை ஆள் வைத்தாவது அடித்திருக்கலாம் எதை வைத்து அவமானப்படுத்தி இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அசிங்கமாக திட்டி இருந்தால் கூட கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் நாய் எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று யாருக்கு இது தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் சக்திக்கு நன்றாக தெரியும் ஏன் இப்படி செய்தாள் முகம் கோபத்தில் ஜொலித்தது உள்ளே வாவென்று சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் யாரையும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனை தடுக்கும் தைரியமும் யாருக்கும் இல்லை அவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் அங்கே ஹாலில் சக்தி அமர்ந்திருக்க அவளை சுற்றி செல்வம் கருப்பண்ணன் முனியம்மா மூவரும் நின்றிருந்தனர் செல்வம் தன் முதலில் கார்த்திக்கை பார்த்து பாஸ் என்றான் சக்திகாவன் இங்கே வருவான் என்று மனம் ஒரு புறம் சொன்னாலும் அவன் செய்த காரியம் அவனை இங்கே வீட்டிற்கு வராமல் தடுக்கும் என்று நினைத்திருந்தாள் அப்படியெல்லாம் கார்த்திக்கிற்கு ஒன்றுமில்லை போல அவன் வந்தான் அவன் முகம் அவ்வளவு இறுக்கமாக இருந்தது கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் அவளுக்கு என்னவோ ஏதோ என்று பதட்டமாக ஓடி வந்தவன் நாய்களை பார்த்ததும் முற்றிலும் மாறியிருந்தான் கோபம் உள்ளுக்குள் கணன்று கொண்டிருந்தது பதட்டம் நிதானமாக மாறியிருந்தது சக்தி கையில் கட்டுப்போடப்பட்டிருப்பதையும் அவள் கையை தூக்கி பிடித்திருப்பதையும் பார்த்தான் அவன் பார்க்க பார்க்க கையை சுற்றி இருந்த வெள்ளை துணி செந்நிறமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது ரத்தம் நிற்கவில்லை என்று புரிந்தது நேராக அங்கே சென்றவன் கருப்பண்ணனிடம் எங்கே ஐயாவும் அம்மாவும் என்றான் ஒரு காரியம் போயிருக்காங்க என்றார் அவர் எழுந்துருங்க ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என்றான் சக்தியை பார்த்து இல்ல நான் வரல என்று சக்தி சொல்ல ரத்தம் நிற்காமல் வந்து கொண்டிருந்தது சுற்றி இருந்த துணியை பார்த்தாலே தெரிந்தது அவளின் நிலை பார்த்து கோபம் மட்டுப்பட பிளீஸ் அடம் பிடிக்காதீங்க வாங்க என்றான் சக்தி அவன் பதறுவான் என்று நினைத்ததற்கு மாறாக அவன் நிதானமாக இருந்தது கையின் வழியை விட அதிக வேதனையை கொடுத்தது இவ்வளவு நேரமாக இருந்த தைரியமெல்லாம் குறைந்த சோர்வை கொடுத்தது எனக்கொன்றென்றால் இவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா என் கணிப்பு பொய்யா கண்களில் நீர் நிறைந்தது மற்றவர்கள் முன் அழுது விடுவோமோ என்று கழிவிறக்கத்தால் எழுந்து உள்ளே போனாள் அவள் ஹாலை தாண்டியதுமே அவள் பின்னே போன கார்த்திக் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம்னு சொன்னான் என்றான் எல்லோருக்கும் அவர்கள் இருக்கும் இடம் கண்ணுக்கு தெரிந்தது ஆனால் பேசுவது கேட்கவில்லை அமைதியாக நின்றிருந்தாள் கையை தூக்கி பிடிங்க அவன் சொல்ல கேட்காமல் கையை கீழே விட்டிருக்க இரத்தம் அதிகமாக வர ஆரம்பித்தது டென்ஷன் ஆனவன் அவனே கையை பிடித்து தூக்கினான் இதுவரை அவன் சக்தியை எதற்காகவும் தொட்டதில்லை என்பதுதான் உண்மை விளையாட்டு போல கை கொடுத்து உதவியது கூட கிடையாது ஒரு முறை திருமணத்திற்கு போனபோது அவள் கொலுசு புடவையில் மாட்டிக்கொள்ள அதை எடுத்துவிட்டிருக்கிறான் அப்போதும் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக புடவை கொலுசு இவற்றில்தான் கைப்பட்டது விடு என்று சொல்லி அவனிடம் இருந்து உடனே கையை விளக்கியவள் அவளே தூக்கி பிடித்தாள் பிளீஸ் போகலாம் வாங்க சற்ற கெஞ்சலான குரலிலேயே கேட்டான் அவளுக்கு அழுகையை அடக்க முடியவில்லை சிறு விம்மல் அவளையும் மீறி வெளிப்பட்டது இப்போ வரலனா தூக்கிட்டு போவேன் என்று சற்று அதட்டலாக சொல்லவும் வலி வேறு அதிகமாகவும் கிளம்பினாள் கருப்பண்ணன் காரை எடுக்க சக்தி பின்னால் அமர கார்த்திக் முன்னால் அமர்ந்தான் செல்வம் அங்கேயே இருந்தான் எல்லோரும் அவர்கள் கிளம்பும் வரை வாசலிலேயேதான் இருந்தனர் கார்த்திக் ஹாஸ்பிட்டலில் சக்தியுடனேதான் இருந்தான் அவளை விட்டு நகரவில்லை டாக்டர் கார்த்திக்கிடம் நான் சூச்சர் போடணும் வெளியில இருங்க சார் என்று சொன்னார் அப்போதும் கூட போகவில்லை நான் இங்கே இருக்கேன் என்று விட்டான் அவளை உட்கார வைத்து கையில் மரத்து போக ஸ்ப்ரே அடித்து தையல் போட ஆரம்பிக்க சக்தி விடாமல் அவர்கள் தையல் போடுவதை பார்த்திருந்தாள் சதையை பிடித்து இழுத்து தையல் போடுவது கார்த்திக்கிற்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது இரண்டு இடத்தில் வேறு தையல் போட வேண்டும் அதுவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருப்பதால் நடுவில் இருக்கும் தோல் இருபுறமும் இழுப்படும் தானாக இழுத்துக் கொண்ட வேதனை சக்தியை பார்த்து அவன் அறியாமல் ஒரு பெருமூச்சு வெளியேறியது அங்கே மும்முரமாக டாக்டர் தையல் போட்டுக் கொண்டிருப்பதால் பேசி திசை திருப்ப விரும்பாமல் சக்தியின் முகத்தில் கை வைத்து அந்த தையல் போடுவதை பார்க்காத வண்ணம் முகத்தை வேறு புறம் திருப்பிவிட்டான் அவன் கை எடுத்தவுடன் திரும்பவும் சக்தி அதன் புறம் முகத்தை திருப்ப இப்போது முகத்தை திருப்பி பிடித்தவன் கையை எடுக்கவே இல்லை சக்தி திரும்ப முயன்றாலும் திரும்ப முடியாதபடி இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டான் சற்று நேரம் முயன்று பார்த்த சக்தியும் விட்டுவிட்டாள் டாக்டர் முடித்து நிமிர்ந்த போதுதான் அவன் முகத்தை விட்டான் அவன் முகத்தை பிடித்திருந்த இடம் கன்றி சிவந்திருந்தது காரில் திரும்ப வரும்போது நடுவழியில் ஒரு ஓரமாக காரை நிறுத்த சொன்னவன் கற்பனா கொஞ்சம் வெளியே நில்லுங்க என்றான் 
கருப்பண்ணன் சக்தியை பார்க்க அவள் சரி என்பது போல தலையசைக்க அவர் இறங்கியதுமே ஏன் இப்படி பண்றீங்க எதுக்கு இவ்வளவு வலிய தேடிக்கிறீங்க என்று சற்று அதட்டலாக கேட்டான் நீ எனக்கு கொடுத்த வலிய விட இது அதிகம் இல்ல அத பேசி பிரயோஜனம் இல்ல என்கிட்ட அந்த வலிய தவிர வர வழி இல்ல என்ன நான் நியாயப்படுத்திக்கல ஜஸ்ட் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்ற நீ என்ன சொல்ற நீ சொத்துக்காக தான் வந்தேன்னா அதை மட்டும் பார்த்துருக்கணும் என்னை அவ்வளோ அக்கறையாக கவனிச்சிருக்க கூடாது என்றாள் நீங்கள் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்கு அவர் பொண்ணா யாராக இருந்தாலும் இப்படி தான் பார்த்துருப்பேன் அப்போ நான் உனக்கு யாருமே இல்லையா உங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட பொண்ணுன்னு தான் என்னை பார்த்தேன் ஆமாம் எப்படி பார்த்துக்கிட்ட அக்கா மாதிரியா இல்லை தங்கச்சி மாதிரியா ஏன் எப்பவாவது நான் உங்ககிட்ட ஏதாவது வகையில் தப்பாக நடந்திருக்கேனா என்றவன் கோபமாக கேட்டான் பிறகு அவனே தேவையில்லாததை பேச வேண்டாம் என்று முடித்து விட்டான் எனக்கு இதுதான் தேவை என்ன நினச்சி என்கிட்ட வயசு கம்மியாக சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படி ஒரு முன்னெச்சரிக்கையோடு நடந்த அவள் கோபத்தோடு கூறிய வருத்தமாக கேட்டாள் அவளையும் மீறி குரல் தழுதழுத்தது அதை ஏன் நீங்கள் அப்படி எடுக்கிறீங்க உங்களுக்காக சொல்லலை எனக்காக சொன்ன நினைக்கலாம் இல்லையா என்றான் உனக்கு பேசவா கார்த்திக் கற்றுக் கொடுக்கணும் பேசி எங்களை மயக்கி வச்சிருந்தையே கார்த்திக் அதை பற்றி மேலே பேசவில்லை அதென்ன புதுசா நாய் அவன் கேட்கும் போதே அவன் முகம் இருகியது எனக்கு பிடிக்கும் அதனால அவள் சொல்லும் போதே இடை மறைத்தான் பிடிக்கக்கூடாது என்று எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கக்கூடாது ஆக்ரோஷமாக கத்தியவன் அது நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது மீறி இருந்தது மூணு நாய்களை கொண்ட புண்ணியம் உங்களைத்தான் சேரும் என்றான் சொல்லும்போது அவன் குரலில் இருந்து வெறி சொன்னதை செய்வேன் என்று சொன்னது என்ன வளர்ற என்றாள் வளரல நான் வந்தப்போ உங்கள் வீட்டில் இருந்த நாய் கொஞ்சம் மாசத்தில் எப்படி செத்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்த நாய் ஒன்று கூட ஏன் தங்கல எல்லாமே ஏன் செத்துச்சு என்று கேள்வி கேட்டான் அவன் கேட்டதிலேயே தெரிந்தது அது என்னால் தான் என்று மிகுந்த அதிர்ச்சி சக்திக்கு என என்றொரு வார்த்தை கேட்டவள் அப்படியே கல்லாய் சமைந்து விட்டாள் பிறகு இருவருக்குள்ளும் பேச்சே இல்லை விடு வந்தபோது வீரமணியும் தெய்வானையும் வந்து சக்திக்காக வாசலிலேயே காத்திருந்தனர் செல்வம் அவரிடம் விவரத்தை சொல்லியிருந்தான் சக்தி இறங்கியதும் இருவரும் அவளையே பார்த்தனர் அவர்களால் விரைந்து கூட வர முடியவில்லை அவளின் செய்கையால் ஓய்ந்து போயிருந்தனர் சாரிப்பா வீரமணியின் அருகில் போனால் தெய்வானையோ ஏன் சக்தி இப்படி பண்ணிட்ட என்று கண் கலங்க கேட்டார் சும்மாம்மா ஒன்றும் இல்லை என்று சிரிக்க முயன்றாள் பட்டதெல்லாம் போதாதுன்னு நீ ஏன் சக்திமா புதுசாக இழுத்து விடுற வருத்தமான குரலில் கேட்டார் வீரமணி அவர் அருகில் வந்தான் கார்த்திக் அவனை பார்த்ததும் வீரமணி முகத்தை திருப்ப அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாத கார்த்திக் ஐயா நான் உங்ககிட்ட பேசணும் நீங்கள் இப்போ இவங்களை கவனிங்க நான் காலையில் வரேன் என்று அவரின் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் சென்று விட்டான் வீரமணியும் தெய்வானையும் கார்த்திக் சென்ற பிறகு மாறி மாறி வருத்தப்பட அவர்களை சமாளிப்பது பெரும் பாடாக இருந்தது சக்திக்கு பேசாமல் வேறு ஏதாவது ஸ்டண்ட் செய்திருக்கலாமோ என்று யோசிக்கும் அளவிற்கு வந்து விட்டாள் ஒரு வழியாக தூங்கி போனாள் அவள் சென்ற ஐந்து நிமிடத்திலேயே தெய்வானை அவளின் ரூமிற்கு வந்து விட்டார் ஏன் சக்தி இப்படி பண்ணுன என்ற கேள்வியோடு சும்மாமா அவனை பயமுறுத்துறதுக்காக பண்ண உன்னை வருத்திக்கிட்டு அவனை பயமுறுத்தணும்னு என்ன அவசியம் சக்தி அவன் வேற எதுக்கும் பயப்பட மாட்டானேம்மா என்று சொன்னவளின் முகத்தை அப்போதுதான் நன்றாக பார்த்த தெய்வானை இதென்ன கணத்தில் இப்படி சமந்திருக்கு என்று கேட்டார் என்ன சமந்திருக்கு என்று பதிலுக்கு கேட்ட சக்தி கண்ணாடியில் பார்க்க தாடையின் மேல் பகுதியில் சிவந்திருந்தது அப்போதுதான் கார்த்திக் அசையாமல் பிடித்தது ஞாபகத்திற்கு வர அம்மா தையல் போடும்போது கார்த்திக் முகத்தை அசைய விடாம பிடிச்சிருந்தா என்றால் சிறு முக குன்றலுடன் சிறிது யோசனையோடு அவளை பார்த்தவர் சக்திமா நான் உன்ன சொன்ன கேப்பையாடா என்றார் சொல்லுங்கம்மா கார்த்திக் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டான் அவனை பிடிச்சு வைக்க ட்ரை பண்ணாத விட்டுடு அவனை கோவப்படுத்துறதுக்காகவோ வருத்தப்படுத்துறதுக்காகவோ உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்காத சக்திம்மா என்றார் சாரிம்மா இனிமே இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்றால் கமறிய குரலில் சக்தி அவனுக்காக உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்குவியா யார் சக்தி அம்மா உனக்கு எங்களுக்கு நீ ரொம்ப முக்கியம்டா உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு வேற யார் இருக்கா காயப்படுத்திக்கிறதுக்கு முன்னே எங்களை ஒரு நொடி கூட நீ நினைக்கலையா அவளின் அம்மாவின் வார்த்தையில் உடைந்தவள் அவரின் மடியில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் உடல் அழுகையில் குலுங்கியது தேம்பி தேம்பி அழுதாள் அவன் கூட இருந்த வரைக்கும் ஒண்ணு தெரியல அவன் போன பிறகு எனக்கு நானே எவ்வளவு சமாதானப்படுத்தினாலும் மனசு அவன் தான் வேணும்னு கேக்குது அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் அறிவுக்கு தெரியாத மனசுக்கு தெரியலம்மா 
என்ற அழுகையில் கரைந்தாள் அவளின் அழுகை தெய்வானையை கலங்கடித்தது அவருக்கும் அழுகை வரும் போல் இருந்தது ஒற்றை பெண்ணை பெற்று சீரும் சிறப்புமாய் வளர்த்தது இதை பார்க்கவா நான் உங்ககிட்ட பேசட்டுமாடா அவசரமாக தலைநிமிர்ந்து என்ன பேச முடியுமா என்றாள் அப்போதும் பேச வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை என்ன பேசட்டும் அவளிடமே திருப்பி கேட்டார் எனக்கு தெரியலம்மா இன்னும் அழுதாள் இப்படி அழாத சக்தி அவளை கடிந்தவர் இப்படி நீ அழறதுக்கா உன நாங்க அவ்வளோ செல்லமா வளர்த்தோம் நான் கார்த்திகிட்ட பேசுறேன் என்ன பேசுவீங்க கண்களில் எதிர்பார்ப்போடு அவரின் செல்ல மகள் பேச அவர் உருகி போனார் ஏதோ பேசுறேன் ஆனால் பதில் நமக்கு சாதகமா இல்லைனா அவனை நீ விட்டுடணும் சம்மதமா என்றார் சரி என்று தலையாட்டியவள் ஆனால் நான் உன பேச சொன்ன மாதிரியோ நீ எனக்கு தெரிஞ்சு பேசுற மாதிரியோ அவனுக்கு தெரியவே கூடாதுமா என்றாள் சக்தி தெரிய வராது என்று அவளுக்கு உறுதி கொடுத்தவர் தன்னுடைய மடியிலேயே அவளை தூங்க வைத்துக் கொண்டார் நான் அப்பா கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் நீயும் அப்பா கிட்ட சொல்லாத அவர் இது விரும்ப மாட்டார் என்று சக்தியிடம் சொன்னார் தெய்வானைக்கு தோன்றியது அவருக்கு சாதகமான பதில் கார்த்திக்கிடம் இருந்து வராது என்று இருந்தாலும் நூற்றில் ஒரு பங்காக வந்துவிட்டால் தன்னுடைய பெண்ணிற்காக இந்த முயற்சியை எடுத்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தார் தானும் அவனோடு திருமணத்தை பற்றி பேசி அவளின் மனதை கலைத்து விட்டோமோ என்று மருகினார் அங்கே கார்த்திக்கிற்காக வாசுகி சுமித்ரா வைஷ்ணவி என்று மூவருமே காத்திருந்தனர் கார்த்திக் அவர்கள் மூவரையும் எதிர்பார்க்கவில்லை மனதளவில் சோர்ந்திருந்தான் இரத்தம் நிற்காமல் வந்து கொண்டிருக்க எப்படியும் கைவலி அதிகமாக இருக்கும் அந்த நிலையிலும் சக்தி தைரியமாகத்தான் அங்கே அமர்ந்திருந்தாள் இவனை பார்த்ததும் அவளின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்ததையும் அவளின் தைரியம் குறைந்ததையும் நன்கு உணர்ந்தான் அழுகையை மறைக்கத்தான் அவள் உள்ளே எழுந்து போனாள் என்று தெரியாதிருக்க அவன் சக்தியை அறியாதவன் அல்லவே வரும் வரையிலும் அவள் எந்த விஷயத்திற்காக கையெழுத்துக் கொண்டாலோ அதை பற்றி பேசவே இல்லை கார்த்திக்கை பார்த்ததும் அவளின் மனம் வேறு எதுவும் சிந்திக்கவில்லை என்பதும் அவனுக்கு நன்கு புரிந்தது இப்படி சக்தியை பற்றியே அவன் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது இவர்கள் மூவரும் அவனை எதிர்பார்த்திருக்கவும் சற்று எரிச்சலாக வந்தது கார்த்திக்கிற்கு ஏன் ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க நாளை காலேஜ் இல்லையா என்றான் வைஷ்ணவியையும் சுமித்ராவையும் பார்த்து அவன் கேட்ட துவனி ஏ உள்ளே போ என்பதாகத்தான் இருந்தது அவன் அப்படி கேட்கவும் இரண்டு பேருக்குமே வார்த்தை வரவில்லை வாசுகித்தான் நீ ரொம்ப அவசரமா போனியா என்னோ ஏதோனும் பயந்துட்டோம் என்றார் நான் என்ன சின்ன பையனாமா பயப்படுறதுக்கு ஒரு அவசரமான வேலை போனேன் என்ன அவசரமான வேலை தெரிஞ்சே ஆகணுமா ஏன் தெரியக்கூடாத விஷயமா தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எப்போ இருந்து கார்த்திக் என்கிட்ட இப்படி எடுத்துரிஞ்சு பேச ஆரம்பிச்ச என்றார் சொல்லும் போதே அவரின் கண்களில் நீர் நிறைந்தது மா ஏன் இப்படி என்னை எல்லாரும் எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணுறீங்க இப்படி ஏன் எல்லாரும் அழுதழுது என்னை சாவடிக்கிறீங்க என்று கத்தினான் கத்தியவன் தலையை பிடித்துக் கொண்டு அமர்ந்து விட வாசகி மௌனமாக அவரை நரைக்க போனார் யாரோடு என்னை சேர்த்து பேசுகிறான் என்ன இவனின் உயிரை எடுக்கிறேன் அவரின் கண்களிலும் கண்ணீர் பெருகியது அம்மா அழுது கொண்டு போவது பிடிக்காமல் வைஷ்ணவி கார்த்திக்கிடம் சண்டை போட அண்ணா என்று ஆரம்பித்ததும் கார்த்திக்கின் முகத்தை பார்த்த சுமித்ரா அவளிடம் அப்புறம் பேசலாம் என்று இழுத்து போனாள் கார்த்திக்கிற்கு சக்தியின் வீட்டில் அவன் இருந்த இடத்தில் நாய்களை கட்டி வைத்திருந்தது சொல்லுனா வேதனையையும் மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்தது சக்தி ஒரு புறம் அம்மா ஒரு புறம் அவனின் நினைவுகள் ஒரு புறம் அவன் செய்த செய்கைகள் ஒரு புறம் எல்லாமுமாக சேர்ந்து அவனை கொல்லாமல் கொன்றது அப்பா அவனின் வாய் முணுமுணுக்க தலை சோஃபாவில் சாய கண்கள் மூடிக்கொண்டான் கண்களில் நீர் வழிந்தது நெஞ்சே நெஞ்சே மறந்து விடு நினைவினை கடந்து விடு நெஞ்சே நெஞ்சே உறங்கிவிடு நிஜங்களை திறந்து விடு என் மேல் யாரும் கல்லெறிந்தால் சிரிக்கவும் பழகிக் கொண்டேன் உள்ளத்தை மறைத்தேன் உயிர்வலி பொறுத்தேன் என் சுயத்தை எதுவோ சுட்டதடி வந்தேன் அத்தியாயம் பதினைந்து சென்றதினி மீழாது மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றழிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர் காட்சி ஒன்று கார்த்திக் என்ற அப்பாவின் குரலை கேட்டதும் ஓடி வந்து அவர் மீது தாவி ஏறினான் ஊட்டி கான்வென்ட்டில் ஆறாவது படிக்கும் கார்த்திக் அப்பா அவரை கழுத்தோடு அணைத்துக் கொண்டான் நல்ல உயரம் இருந்தான் கார்த்திக் இருந்தாலும் சிறு பையன் போல அப்பாவின் கழுத்தை பிடித்து தொங்கினான் அம்மா எங்கப்பா என்று அவனின் ஆர்வமான விசாரிப்பிற்கு வரல கார்த்திக் வைஷு பாப்பா உடம்பு சரியில்லை அதான் அப்பா மட்டும் வந்த என்றார் போங்கப்பா நீங்க வந்தா அம்மா வரமாட்டேங்கிறாங்க அம்மா வந்தா நீங்க வரமாட்டேங்கிறீங்க என்று சலித்தான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா சேர்ந்து வரும் என்றார் பிறகு மீட்டிங் அட்டன் செய்த பையனின் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி கேட்க கார்த்திக்கை பாரபட்சம் இல்லாமல் அத்தனை பேரும் புகழ்ந்தனர் தந்தையாகிய சந்திரசேகருக்கு அதைவிட என்ன வேண்டும் 
ஒரு பதினோரு வயது சிறுவன் எல்லோர் மனதிலும் இருந்தான் என்பதுதான் நிஜம் எல்லோரையும் கவரும் தன்மை கார்த்திக்கிடம் இருந்தது அவனை சுற்றி பெரிய நண்பர் கூட்டம் இருந்தது அவருடைய விலை உயர்ந்த காரில் ஒரு ரவுண்ட் கூட்டி போக அப்பா மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ என்றான் கார்த்திக் ஷோகாத் என்று அவனின் அப்பா சொல்ல தன் நண்பர்களோடு சென்று அவருடன் ஊரை சுற்றி ஹோட்டல் போய் என்று நன்றாக என்ஜாய் செய்தான் அவனை திரும்ப ஸ்கூல் ஹாஸ்டலில் இறக்கி விடும்போது அப்பா மறுபடியும் எப்போ வருவேன சொல்ல முடியாது கார்த்திக் நான் இப்போ மூணு பெரிய பட்ஜெட் படம் பெரிய ஹீரோக்களை வச்சு பண்ணுறோம் அதனால் அப்பா பிஸி டைம் கிடைக்கும் போது அப்பா வருவேன் அது வரைக்கும் அம்மாவை வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் கார்த்திக் என்றார் சரிப்பா என்றவன் ஆனால் ஃபோனில் நீங்கள் என் கூட அடிக்கடி பேசணும் என்று சொல்லி அதற்கான வாக்குறுதியை வாங்கிக் கொண்டு அவள் மிஸ்யூபா என்றொரு அழுகை அழுத பின்னே தான் விட்டான் மை கார்த்திக் இஸ் பிரேவ் பாய் அவன் எதுக்கும் அழமாட்டான் அப்பா பேரை அவன் தானே காப்பாற்றணும் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அழுவாங்களா அப்பாவோட மனசெல்லாம் எப்பவும் கார்த்திக் கூட இருக்கும் என்றவனை ரொம்ப சமாதானம் செய்த பிறகே திரிந்தான் அவன் ஹாஸ்டல் ரூம் வந்ததும் அவனை நண்பர்கள் எல்லாம் ஹே கார்த்திக் உங்க அப்பாவை இங்கே ஷூட்டிங் வைக்க சொல்லடா உங்க அப்பாவே ஹீரோ மாதிரி இருக்கார்டா அவர் நடிக்கலையா ம் எங்க அப்பாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்னதான் ஹீரோவா பெரியவனானதும் நடிக்க வைக்க போறாரு என்றவன் பெருமையாக அதுக்கு என்னடா நான் சொன்னா எங்க அப்பா உடனே செய்வார் என்றான் காட்சி இரண்டு நம்ம ஒரு பாட்டு ஷூட்டிங்க ஊட்டியில வைக்கலாம் என்று சந்திரசேகர் டேரக்டரிடம் சொல்ல சார் படம் இன்னும் பாக்கி இருந்தாலும் ஹீரோ ஹீரோயின் சீன்ஸு பாட்டி எல்லாம் முடிஞ்சுது சார் என் பையன் அவன் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் காட்டணும்னு ஆசைப்படுறான்யா புதுசாக எதையாவது ஒன்று ரெண்டு சீனாவது அங்கே எடு சார் ஹீரோ ஹீரோயின் கால் ஷீட் முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் ஷூட்டிங்னா எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கேட்பாங்க பரவாயில்ல கொடுத்துடலாம் என் பையன் ஆசைப்படுறான் அதை நிறைவேற்றலனா அப்புறம் நான் என்ன அப்பா சரிங்க சார் பண்ணிவிடுவோம் சந்தோஷமாக கார்த்தே சூப்பர் பா சூப்பர் சூப்பர் முதலே எல்லாரும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் பா இப்போ இன்னும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க என் சீனியர்ஸ் கூட எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க என்று கொதித்தான் கார்த்திக் எவ்வளோ நஷ்டமான என்ன என் மகனோட சந்தோஷத்துக்காக எதையும் செய்வேன் காட்சி மூன்று அம்மா அப்பா அம்மா என்னை ஸ்கூலுக்கு பார்க்க வரல நான் போன தடவை வீட்டுக்கு வந்த போதும் வீட்டில் இல்லை என்றான் எட்டாவது படிக்கும் கார்த்திக் என்ன சொல்வாள் வாசுகி நாம் படம் எடுத்தது ரொம்ப நஷ்டமாயிடுச்சு உன் அப்பா அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா சொத்தையும் இழந்துட்டாரு மேலும் கடன் தொல்லையால் யார் கண்லையும் படம் எங்கேயோ ஓடி ஒழிஞ்சிருக்காரு அதனால தான் உன்னை பார்க்க வரல இப்படியா சொல்ல முடியும் என்ன ஆகுமோ தங்களின் வாழ்க்கை இணை என்று வேதனையில் கண் மூடி திறந்தாள் வாசுகி இவர்களுக்கு எல்லா செலவையும் இப்போதே ஒரு ஆறு மாதமாக அவளின் தந்தை பத்ரிநாத் தான் செய்கிறார் வருவார் கார்த்திக் வருவார் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக வருவார் என்று அவனை தேற்றம் உட்பட போமா இப்படி தான் நிறைய நாளாக சொல்கிறீங்க நோ அழோன் ட்ரஸ்ட் யூ என்றான் வாசுகியும் மிகுந்த துயரத்திலும் மன அழுத்தத்திலும் இருந்ததால் உண்மை நிலவரத்தை சொல்லாவிட்டாலும் அதற்கு மேல் கார்த்திக்கிடம் சப்பை கட்டு கட்டவில்லை நல்லா படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டைமும் நீ தான் ஃபஸ்ட் வரணும் என்றார் ஆம் கார்த்திக் மிகவும் பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் கார்த்திக் உங்க அப்பாவோட ஃபோன் என்ற குரல் கேட்டதும் படிகளில் வேகமாக ஓடி இறங்க தடுமாறி விழுந்து படியிலேயே உருண்டான் கார்த்திக் முட்டையில் அடிபட்டு சற்று காயமானது அதை பொருட்படுத்தாமல் வேகமாக ஃபோன் இருந்த இடத்திற்கு போனவன் அப்பா ஆர்வமாக கூப்பிட்டான் மூச்சு வாங்கியது ஓடி வந்தியா கார்த்திக் மூச்சு வாங்குது அவனின் தந்தை கேட்க அதிலெல்லாம் அவனின் கவனம் இல்லை எப்போதும் கம்பீரமாக கேட்கும் அவனின் தந்தையின் குரல் இப்போது அந்த மாதிரி இல்லாதது போல் அவனுக்கு தோன்றியது ஏன்பா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் உங்கள் வாய்ஸ் அது லேசா கோல்டு கார்த்திக் என்னையும் ரொம்ப நாளாக பார்க்க வரவே இல்லையே ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆப்பா நம்ம ஃபிலிம் கூட சரியாக போகலன்னு அம்மா சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கார்த்திக் அப்பா பார்த்துக்குவேன் நீ இருக்கும் போது எனக்கு என்னடா கவலை என் பையன் இருக்காண்டா எனக்கு எத்தனை ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அப்பா சமாளிப்பேன் அதன் பிறகு நீண்ட நேரம் அவனின் அப்பாவிடம் சொல்ல கார்த்திக்கிற்கு நிறைய கதைகள் இருந்தன காட்சி நான்கு நம்ம ஏமா தாத்தா வீட்டிலே இருக்கோம் நாம் ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு போகலை இந்த தாத்தா ஏன் ஒன்னே அப்பாவையும் திட்டிகிட்டே இருக்காங்க என்றான் எட்டாவது முடிந்து லீவிற்கு வந்திருந்த கார்த்திக் நமக்கு வீடு இல்லை கார்த்திக் ஏமா நம்ம அப்பாவோட போயிடலாம் நாம் அந்த வீட்டை சேல் பண்ணிட்டோம் கார்த்திக் அப்பா இப்போ ஒரு ரூம் எடுத்து தான் தங்கியிருக்காங்க நம்ம அங்கே போக முடியாது அந்த வீடு செல் பண்ணால் என்ன நம்ம வேற வீட்டுக்கு போகலாம் முடியாது கார்த்திக் அதுக்கு நம்மக்கிட்ட பணம் வேணும் நம்மக்கிட்ட இல்லை நேற்று கூட உங்கள் பீரோவில் நிறைய பணம் பார்த்தேனேம்மா அது நம்மளது இல்லை கார்த்திக் தாத்தாவோடது தாத்தா உங்ககிட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்கே எங்கள் அப்பாவோட நாங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து கொடுங்க என்று கார்த்திக்
உங்க அப்பா என் சொத்தை அழிக்கிறதுக்குனே பிறந்திருக்காண்டா எங்க அப்பா பத்தி தப்பா பேசாதீங்க தாத்தா கார்த்திக் அவரை முறைக்க தப்பு பண்ணது உங்க அப்பா கார்த்திக் நீ என்னோ என்னமோ வில்லன் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்க என்றவர் வசுகி என்றொரு சத்தம் போட என்னவோ ஏதோ என்று ஓடி வந்தார் வாசுகி என்னப்பா என்று உன் பையன் என்னை பார்த்து எப்படி முறைக்கிறான் பாரு அவங்க அப்பனோட லட்சணத்துக்கு சந்திரசேகரை தன் தந்தை பேசும் வருத்தம் இருந்தாலும் என்ன கார்த்திக் என்றாள் வாசுகி அப்பாவை தப்பா பேசுறாரு பேச வேண்டான்னு சொல்லுங்க அப்பா நீங்க என்னப்பா சின்ன பையன் கிட்ட போய் என்ன அவன் சின்ன பையன் அவனுக்கு எல்லாம் விவரம் தெரியற வயசுதான் அவங்க அப்பா பண்ண காரியத்தை சொல்லு அப்புறம் விஷயம் தெரியாம அவங்க அப்பனை ஹீரோவை நினைச்சு இவனும் அவனை மாதிரி ஊர்படாம போயிட போறான் நான் அப்புறம் சொல்லிக்கிறேன்ப்பா வேண்டாம் இப்பவே என் கண்ணு முன்னாடியே சொல்லு என்னவோ அவங்க அப்பாவை பத்தி பேசினா உன் பையனுக்கு அவ்வளவு ரோஷம் வருது வாசுகி கண்ணில் நீர் முட்ட நிற்க சொல்லுங்கம்மா என்றான் கார்த்திக் தாத்தாவோட கம்பெனிய அப்பா கிட்டையும் அம்மா கிட்டையும் பார்த்துக்க சொல்லி கொடுத்துருந்தார் கார்த்திக் அப்பா அதை யாருக்கும் தெரியாம அதவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு வித்துட்டாரு என்றார் வாசுகி குரல் கமர ஏன் உழைப்படாது அது அடுத்த உங்களுக்கு கொடுக்க உங்க அப்பாவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அப்பா எதுக்கு வித்தாங்கன்னு தெரியாது நான் அப்பா கிட்ட சொல்லி அதை உங்களுக்கு திரும்ப வாங்கி கொடுக்குறேன் என்றான் ரோஷமாக கார்த்திக் உங்க அப்பா கிழிப்பான் ஏன் சொத்துடாது எனக்கு அதை எப்படி வாங்கணும்னு தெரியும் கேசு போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா என் பக்கம் தான் தீர்ப்பாகும் அப்படியே தீர்ப்பாகலனாலும் நான் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பேன் என்று சிறுவனான அவன் சொல்ல அப்பா போய் மகன் வந்திருக்கியா உங்க அம்மாவுக்காக பாக்குறேன் இல்லைனா உங்க அப்பாவுக்காக இவ்வளவு பேசுற ஒன்னா உங்க அப்பாவோட அனுப்பிடுவேன் கஷ்டப்பட்டாதான் அந்த தாத்தாவோட அருமை உனக்கு தெரியும் அவர் சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு போக அம்மா நாம இங்க இருக்க வேணாம் அப்பாவோடவே போயிடுவோம் என்று மீண்டும் அடம் பிடித்தான் கார்த்திக் அந்த சொத்து திரும்ப கைக்கு வர வரைக்கும் உன் புருஷனை நீ பார்க்க கூடாது பார்த்தனா அப்படியே போயிரு யாரு சொத்தை யாரு யாரு எழுதி கொடுக்கறது எவ்வளவு சொத்து இது வரைக்கும் கொடுத்த அத்தனையும் தொலைச்சது இல்லாம இப்ப இந்த சொத்தையும் சேர்த்து தொலைச்சிருக்கான் கேஸ் ஜெயிச்சு சொத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ அவனோட போகணும் பேசணும் அப்போதான் அவனுக்கு வருத்தம் தெரியும் பொண்டாட்டியும் பிள்ளைகளும் எப்பவும் போல பேசிட்டு இருந்தா அவனுக்கு வருத்தமே தெரியாது என்ற தந்தையின் குற்றை வாசுகி எப்படி கார்த்திக்கிடம் கூறுவாள் மௌனமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தார் காட்சி ஐந்து கார்த்திக்கும் அவன் தந்தையை காண அந்த லீவில் எவ்வளவோ முயன்றான் அவன் போகும்போதெல்லாம் அவரின் ரூம் பூட்டியே இருக்கும் நாளை ஸ்கூல் போக வேண்டும் என்ற நிலையில் இன்று இவ்வளவு நேரமானாலும் அப்பாவை பார்த்து விடுவது என்று அவன் ரூமின் வாசலிலேயே அமர்ந்து விட்டான் அவனுக்கு தெரியாதது அவன் கூட போகும் தாத்தாவின் வீட்டு டிரைவர் இவன் போவதற்கு முன்கூட்டியே சந்திரசேகருக்கு தகவல் தெரிவித்து விடுவார் அவரும் இப்படி ஒரு தோற்ற நிலையில் மகனை எதிர்கொள்ள தயங்கி எங்காவது சென்று விடுவார் அந்த டிரைவர் மூலமாகத்தான் வாசுகி சந்திரசேகருக்கு செலவிற்கு பணம் கொடுத்து விடுவார் ஆம் அவருடைய அன்றாட ஜீவனத்திற்கே மனைவி கொடுக்கும் பணம்தான் அவருக்கு மனதளவில் மிகவும் நொந்திருந்ததால் மகனை பார்க்கவே தயங்கினார் அன்று அவன் பிடிவாதமாக இருக்க வேறு வழி இல்லாமல் அவர் திரும்ப வந்தார் அப்பா அவரை பார்த்ததுமே கட்டிக்கொண்ட கார்த்திக் உணர்ந்தது ஒரு கெட்ட வாசம் தந்தையிடமிருந்து என்னப்பா ஸ்மெல்லு காலையிலிருந்து பைப்பில் தண்ணி வரல இன்னும் குளிக்கல அதான் என்று சமாளித்தார் ஆனால் அந்த கெட்ட வாசம் அவர் மது அருந்தியதால் வந்து கொண்டிருந்தது முன்பெல்லாம் எப்போதோ ஒரு முறை அவரிடம் இருந்த பழக்கம் இப்போது தினமும் என்ற அளவில் இருந்தது அப்பா ஏன் போ என்னை பார்க்கவே வரல தாத்தா தினமும் திட்டாரு நம்ம வேற வீடு பார்த்து போயிடலாம்ப்பா என்றான் சிறுவனான கார்த்திக் தாத்தா பேசினா கோவப்படாத கார்த்திக் அப்பா பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதான் அப்படி பேசுறாரு நீங்க ஏன் அப்படி பண்ணு நீங்க என்றான் வருத்தமாக நான் கஷ்டத்துல இருந்தப்போ அவன் சொத்து முழுசையும் என் ஃப்ரெண்டு வீரமணி விற்று கொடுத்தான் கார்த்திக் அவனை நான் ஏமாத்த முடியாது அவனை ஏமாத்தினா அவன் ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுவான் அப்பாவால அதை செய்யவே முடியாது இப்ப என்னப்பா நாம அதை திரும்ப வாங்கி கொடுத்துருவோம் கார்த்திக் சொல்ல அப்பாவால இனிமே அது முடியணும் தோணல கார்த்திக் ஒரு வேலை அப்பாவால முடியலனாலும் நீ பெரியவனானதும் அதை செய் கார்த்திக் அது உங்க மாமாவுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து நீ வீரமணி அவங்க கிட்ட பணம் கொடுத்தா கட்டாயம் அவன் கொடுத்துருவான் ரொம்ப நல்லவன் அவன் என்னோட கஷ்டத்துல கூட நின்னது அவன் மட்டும்தான் இப்பவும் என் நிலைமை தெரிஞ்சா உதவி பண்ண வருவான் நான் விரும்பல எனக்கு இது வரைக்கும் பண்ணின உதவிக்கே கோர்ட்டு கேஸ் நான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் என்றார் உருக்கமாக கண்டிப்பாப்பா நான் அதை வாங்கி கொடுப்பேன் என்றான் கார்த்திக் நாளைக்கு ஊட்டி ஸ்கூலுக்கு ரகலை பண்ணாம போகணும் நல்லா படிக்கணும் அப்பா எப்பவும் ஊனனை பார்த்தா இருப்பேன் நீ அடுத்த லீவுக்கு வரும்போது பார்க்கலாம் அவனை கொஞ்சி அனுப்பி வைத்தார் அவர் அவனை தெளிவாக கடைசியாக பார்த்தது அப்போதுதான் அதற்கு பிறகு நடந்த வைகளை நீக்கவே பிடிக்கவில்லை அந்த சில நாட்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் கருப்பு பக்கங்கள் நினைவலைகள் விடைபெற கார்த்திக் கண்களை திறந்தான் மனம் கனத்திற
திரும்ப அவன் காலையில் வீடு வந்தபோது மணி எட்டு வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் காலேஜ் கிளம்பிக் கொண்டிருந்தனர் அம்மா பசிக்குது என்று அப்படியே நேராக டைனிங் டேபிள் முன் வந்து அமர்ந்தான் கோபம் மனதில் இருந்தாலும் பசி என்று மகன் வந்து நிற்கும்போது என்ன செய்வார் வாசுகி அவனை அமர சொல்லி பரிமாற வைஷ்ணவி இப்போதும் சண்டை போட போனாள் சுமித்ரா மறுபடியும் அவளை அடக்கினாள் சாப்பிடும்போது பேசாத என்று வைஷ்ணவி அவன் சாப்பிடும் வரை பொறுமையாக இருந்தவள் நீ அம்மா கிட்ட அப்படி பேசின யாரோ ஒருத்திக்காக அம்மா கிட்ட சண்டை போடுவியா நீ என்று சண்டைக்கு போனாள் அவளுக்கு என்ன விஷயம் என்ன நடந்தது என்றே தெரியாது இருந்தாலும் சக்தியை இழுத்தாள் அவளின் சண்டை கார்த்திக்கிற்கு ஒரு பொருட்டல்ல ஆனால் யாரை சொல்லுகிறாள் என்று புரியாமல் யார சொல்ற நீ என்று கார்த்திக் கேட்க அதா ஓம் மேடம் அவ போன்ல பேசினதும் தானே அப்படி ஓடுன நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மாவையும் பேசின என்று வைஷ்ணவி நீட்டி முழங்க சட்டென்று கோபம் பொங்கியது கார்த்திக்கிற்கு திஸ் இஸ் யுவர் லிமிட் வாய்ஷு கோபமாக கர்ஜித்தான் அவளும் கார்த்திக்கின் தங்கை தானே அவனுக்கு சற்றும் குறையாமல் பதில் கொடுத்தாள் ஏ அண்ணா கிட்ட பேச எனக்கு என்ன லிமிட் என்றாள் வைஷ்ணவி ஓ அண்ணா கிட்ட அவனை பத்தி பேச அவனுக்கு லிமிட் கிடையாது ஆனா அடுத்தவங்களை பேச அவனுக்கு உரிமை கிடையாது அதுவும் சக்தியை பத்தி நீ பேசவே கூடாது நம்ம அப்பாக்கு அவங்க எவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா அதுக்கு நன்றியோட இருக்க வேண்டிய நான் நன்றிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லாம பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு அவங்க என்ன எதுவுமே பண்ணல எதுவும் கேட்கல ஏன் அவரால் என்னை எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைச்சியா முடியும் ஆனா நான் மறுபடியும் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லாம நான் அப்படியே விட்டுட்டார் ஏன் நான் அவரோட சந்துருவோட பையங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அதுக்காக அவங்க பொண்ணு நீ பார்த்து பார்த்து பார்த்துக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா என்றாள் வாசுகியோ சுமித்ராவோ இதில் தலையிடுவர் வைஷ்ணவி பேசுவதை நிறுத்துவர் என்று பார்த்தால் இருவரும் வேடிக்கை பார்த்தனர் அது இன்னும் கோபத்தை கிளப்பியது கார்த்திக் இருக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை இதுல நானும் ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துட்டேன் சக்தியை பார்க்க முதல்ல நீ கோமா பார்க்கற அலட்சியப்படுத்துற மாதிரி பேசுற சொல்ல போனா நான் பண்ண மாதிரி காரியத்துக்கு அவங்க தான் அப்படி நம்மள பாக்கணும் அது நம்மளோடது நம்ம வாங்கணும் அப்படிதான் சப்ப கட்டு கட்டி நான் செஞ்ச காரியத்தை நியாயப்படுத்துறேன் ஆனா என்ன காரணம் இருந்தாலும் தப்பு தப்பு நான் செஞ்சது ஏமாத்து வேலை நம்பிக்கு துரோகம் இனி ஒரு துரோ நீ சக்தியை பத்தி பேசக்கூடாது எனக்கும் சக்திக்கும் பிரச்சனை தான் அது சரியாகிற வாய்ப்பை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கவே போறதில்லைங்கிறது தான் உண்மை அதுக்காக அவங்க எனக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு ஆயிட மாட்டாங்க அவங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்கள பத்தி இனிமே பேசாத என்ன விட முக்கியமானா அவங்க அவங்க இடம் அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கு மீறி பேசுனா என்ன செய்வ அண்ணான்னு ஒருத்தன் வேணும்னா பேசாத வேண்டாம்னா பேசு என்றான் ஒரே வார்த்தையாக இந்த வார்த்தைகளை யாரும் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை யாரும் விரும்பவும் இல்லை கார்த்திக் என்று வாசுகி அதட்ட நான் அவங்க எனக்கு முக்கியம்னு சொல்றேன் நான் அப்படியே பேசுவேன் இவ சொல்றா அப்ப நான் இவளுக்கு முக்கியம் இல்லையா நான் இவளுக்கு முக்கியம் இல்லாத போது இவ எப்படிமா எனக்கு முக்கியமாவா என்று கார்த்திக் எதிர்கேள்வி கேட்க அதற்கு யாராலும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை நம்மளவங்களை ஏமாத்துறது எவ்வளோ பாவம் தெரியுமா நான் அதை செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு நிம்மதி எப்போதாவது கிடைக்குமான்னு கூட தெரியாது இதுல நீங்க வேற என் நிம்மதியை இன்னும் கெடுக்காதீங்க இது விஷயமா இனிமே யாரும் என்கிட்ட பேசாதீங்க சக்தியை பத்தியோ உங்க குடும்பத்தை பத்தியோ யாரும் பேசுறதா நான் விரும்பல என்று முடிவாக சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட்டான் சக்தியோட எனக்கு சண்டை இருந்தாலுமே அவ எனக்கு முக்கியம் என்ற வார்த்தை சுமித்ராவின் காதுகளில் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அத்தியாயம் பதினாறு சாத்திரங்கள் பல தேடினேன் அங்கு சங்க இல்லாதன சங்கையாம் பலம் கோத்திரங்கள் சொல்ல மூடர்த்தம் பொய்மை கூடையில் உண்மை கிடைக்குமோ காட்சி ஆறு பத்தாவது அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறைக்கு கார்த்திக் ஊருக்கு வந்திருந்தான் பத்தாவது என்பதால் இரண்டு நாட்களே விடுமுறை நாளை அவன் ஊட்டி திரும்ப வேண்டும் இருந்தாலும் தந்தையை பார்க்க வேண்டி அவன் அங்கே வந்திருந்தான் அம்மா என்றழைத்தவன் அப்பாவை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுமா என்றான் கார்த்திக் நானும் தான் கார்த்திக் என்றவர் என்னமோ மனசே சரியில்ல கார்த்திக் நீ அப்பாவை பார்த்துட்டு வரியா என்றார் நேத்து கூட போனேம்மா ஆனால் ரூம் பூட்டி தான் இருந்தது எப்படியாவது பார்த்துட்டு வாடா எனக்கு என்னென்னு சொல்ல தெரியல பயமாக இருக்கு ரொம்ப குடிக்கிறாரா நம்ம டிரைவர் சொல்றாரு என்றார் கவலையாக கார்த்திக்கிற்கு கோபம் வந்தது அவரை தனியாக விட்டுட்டீங்க தானே இப்போ என்ன கவலையா இருக்கா அது இது நீ ஏன் சொல்றீங்க என்று அம்மாவிடம் கோபப்பட்டான் டீனேஜ் வயதில் இருக்கும் கார்த்திக்கிற்கு பயம் என்ற ஒன்று இப்போதெல்லாம் பழக்கமில்லாத விஷயமாக ஆகியிருந்தது மனதில் ஏற்கனவே ஏதாவது செய்திருக்க வேண்டுமோ அவரை தனியாக விட்டிருக்க கூடாதோ என்ற குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து வாசுகிக்கு கார்த்திக் இப்படி சொன்னதும் அழுகை பொத்து கொண்டு வர தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தார் நான் என்ன பண்ணுவேன் கார்த்திக் எங்கேயாவது வீட்டில் அவர் இருந்திருந்தா கூட அவர் கூட போயிருந்திருப்பேன் 
பசங்க தங்கிற மேன்ஷன்ல ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்கிறவர் கூட நான் எப்படி போக முடியும் போக முடியுங்கிறது கூட அப்புறம் இதனால அவர் அங்க போய் பார்க்க கூட முடியாது நீ ஏன் என்ன இப்படி பேசுனா எப்படி கார்த்திக் என்று தேம்ப மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக போய்விட்டது நான் தாத்தா கிட்ட கூட பேசிட்டேன் கார்த்திக் அவர் இங்க கூட்டிட்டு வரேன்னு அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டார் ஆறு மாசமாய் போங்க அப்பாவை கூப்பிடுறேன் அவர் வரமாட்டேங்கிறாரு என்று தேம்பலோடு பேச கார்த்திக்கிற்கு மனதிற்குள் உருகியது அவர் இதை தாத்தாவிடம் எவ்வளவு கெஞ்சி கேட்டிருப்பார் என்று அவனால் அனுமானிக்க முடிந்தது சாரிமா என்றவன் நான் இன்னைக்கு அவர் எப்படியாவது பார்க்கறேன் என்றான் இரவு பத்து மணி வரை ரூமின் வாசலில் அமர்ந்திருந்தான் அவர் வரவே இல்லை டிரைவர் வேறு அவனோடு கூடவே இருக்க அவருக்கு வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து எழுந்து நடந்தான் அவர் எங்க குடிப்பார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றான் கார்த்திக் தெரியும் என்பது போல் அவர் தலையாட்ட அங்க போகலாம் என்றான் அங்கெல்லாம் நீங்க வேணாம் தம்பி அந்த டிரைவர் சொல்ல அவரை பார்க்காமனால போக முடியாது என்று பிடிவாதமாக அங்கே அழைத்து செல்லும்படி சொன்னான் அங்கே செல்லும் வழியிலேயே ஒரு இடத்தில் நான்கைந்து ஆட்கள் நின்று அங்கே சாக்கடை தேங்கியிருந்த இடத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஏதோ தோன்ற நிறுத்துங்க என்று சொன்ன கார்த்திக் அங்கே போய் என்னண்ணா என்று அங்கே இருந்த ஒருவரை கேட்டான் யாரோ நடந்து வந்தப்ப நாய் துரத்துச்சு வேகமாக வந்தவர் இதில் தவறி விழுந்துட்டாரு மயக்க மாட்டார் போல கூப்பிட்டா அசையவே இல்லை ஒரு கழித்த நிலையில் கிடந்த அந்த மனிதனை பார்த்தான் முகம் தெரியவில்லை ஆனால் அவன் தந்தையைப் போல இல்லை அவன் திரும்பி நடக்க அதற்குள் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு வந்திருந்த டிரைவர் எட்டி பார்த்து விட்டு தம்பி நம்ம ஐயா போலதான் இருக்கு என்றார் இல்ல இவர் ஒல்லியா இருக்காரு இவரை பார்த்தா அப்பா மாதிரி இல்லை என்று சொல்லி கார்த்திக் நடக்க இல்ல தம்பி இப்ப அப்பா இப்படி உடம்பு அழைச்சுதான் இருக்காரு இந்த உடுப்புல தான் ஐயாவை பார்த்திருக்கேன் இது அவரு என்று டிரைவர் உறுதியாக சொல்லவும் நின்று விட்டான் கார்த்திக் சாக்கடையில் தள்ளி விழுந்திருந்தார் இரண்டு மூன்று அடிகள் எடுத்து சாக்கடையில் வைத்த பிறகே அவரை நெருங்கி யாரென்று பார்க்க முடியும் அவனின் அப்பாவாக இருக்கும் என்ற வார்த்தையை கேட்ட பிறகு கார்த்திக் சற்றும் யோசிக்கவில்லை அந்த சாக்கடையில் இறங்கினான் காட்சி ஏழு அந்த கெட்ட வாடையில் மயக்கமே வரும் போல் இருந்தது கார்த்திக்கிற்கு ஆனால் அவனின் அப்பாவாக இருக்குமோ என்ற விஷயம் அவனை அதையும் மீறி செயல்பட வைத்தது அவரை அந்த இடத்தில் இழுக்க முடியாமல் தூக்கி பார்க்க அது அவனின் அப்பாதான் அவன் உறைந்தது ஒரு நொடியே அப்படியே தூக்கி அவரை தோல்மேல் போட்டு ரோடில் கொண்டு போய் வந்து போட்டான் பதினைந்து வயது சிறுவன் அவரை தூக்கி கொண்டு வந்து போட பார்த்தவர்கள் பார்த்தபடி நின்றனர் உடல் வலிமையை விட அங்கே மன வலிமையே அதிகமாக இருந்தது அழுகை வரும் போல் இருந்தது டிரைவரிடம் யார்கிட்டையாவது தண்ணி வாங்குங்க என்றான் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க தம்பி அவர் சொல்ல போங்க அங்க ஒரு டீ கடை இருக்கு பணம் கொடுத்து வாங்குங்க என்ற பாக்கெட்டில் இருந்த பணத்தை அப்படியே எடுத்து அவரிடம் கொடுத்து அவரை விரட்டினான் அதன் பிறகு அவர் குடம் குடமாக தண்ணீர் கொண்டு வந்து ஊற்றிக் கொண்டே இருந்தார் அவனின் தந்தையிடம் அசைவு தெரிந்தது இன்னும் என்னவோ அந்த சாக்கடையின் அழுகுகளை எல்லாம் தந்தையிடமிருந்து சுத்தம் செய்வது போல ஊற்றிக்கொண்டே இருக்க போதும் தம்பி இன்னும் ரூம்க்கு போய் பார்த்துக்கலாம் என்றார் டிரைவர் பிறகு அவன் அணிந்திருந்த சட்டையை தூக்கி தூர போட்டவன் வணியனுடனே நின்றான் அந்த நேரத்திற்கு அவரின் டூ வீலரில் தான் அவரை அமர்த்தி சென்றாக வேண்டும் நீங்க ஓட்டுங்க நான் இவரை பின்னாடி உட்கார வச்சு பிடிச்சுக்கிறேன் என்றவன் உங்களுக்குனா அறுவறுப்பா இல்லையே என்றான் குரல் கமர எப்படி இருப்பவன் கார்த்திக் உடை சற்றும் கலையாமல் நுனிநாக்க ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டு ஊட்டி கான்வென்ட்டில் படிக்கும் சிறுவன் நிமிஷமும் யோசிக்காமல் சாக்கடையில் இறங்கி அவனின் தந்தையை அப்படியே தூக்கி தோளில் போடுகிறான் அவருக்கே கண்களில் நீர் வந்தது என்ன தம்பி இப்படி சொல்லிட்டீங்க என்றவர் உடனே அமர்ந்து வண்டியை எடுத்தார் இப்போது அவர் மேல் தண்ணியை ஊற்றி சுத்தம் செய்து விட்டதால் ஒன்று இரண்டு பேர் உதவி செய்ய அவரை பைக்கில் அமர்த்தி பிடித்துக் கொண்டான் சந்திரசேகர் முனக அப்பா நான் தான் என்ற கார்த்திக்கின் குரலுக்கு வந்துட்டியா என்று சொல்லி கண்மூடி கொண்டார் அவர் மிகுந்த போதையில் இருக்கிறார் என்று புரிந்தது ரூமிற்கு வந்து அவனே அவரை குளிக்க வைத்து உடை மாற்றி படுக்க வைத்தான் போதையில் சுயநினைவு இல்லாமல் இருக்கும் அவரை குளிக்க வைப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல ஒற்றை ஆளாய் செய்தான் நான் காலையில் வரை நம்ம கிட்ட சொல்லிடுங்க டிரைவரிடம் சொல்லிவிட்டவன் தந்தையோடே தங்கிக் கொண்டான் அந்த ரூமும் அங்கே இருந்த நெடியும் கார்த்திக்கினால் அவனையும் மீறி கூட கண்ணயர முடியவில்லை ஒரு பொட்டு தூக்கமின்றி மேலே சுத்தும் ஃபேனின் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு உடல் மெலிந்து நலிந்து தெரிந்த தந்தையை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தான் காட்சி எட்டு காலையில்தான் சந்திரசேகர் விழித்தார் கார்த்திக் என்றவர் நீ எப்போ வந்த என்று கேட்டார் அவர் கேட்ட விதத்திலேயே அவருக்கு இரவு நடந்தது ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று தெரிந்தது கார்த்திக் அவனாக ஒன்றும் சொல்லாமல் என்ன நடந்ததுப்பா என்று அவரிடமே கேட்டான் ஒரு நாய் துரத்துச்சு ஓடுன அப்புறம் என்று யோசித்தவர் விழுந்துட்டேன் என்றார் அவருக்கு இரவு இருந்த போதை மயக்கத்தில் என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை 
கார்த்திக்கும் அவர் சாக்கடையில் விழுந்து கிடந்தார் என்று சொல்லவில்லை ரோட்ல விழுந்து கிடந்தீங்க தூக்கிட்டு வந்த விட்டுட்டு போக மனசில்லை என்று மட்டும் சொன்னவன் ஏன்பா சுயநினைவில்லாத அளவுக்கு குடிக்கிறீங்க என்றான் வருத்தமாக சந்திரசேகர் அதற்கு எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை தொழில நஷ்டம் வர்றது சகஜம்தான் அதுக்காக ஒரு மனுஷன் இப்படி அப்பா ஆயிடுவாங்க முதல்ல நீங்க அம்மாவை விட்டுட்டு தனியா இருக்கிறதே தப்பு அம்மாவோட இருந்திருந்தா இப்படி ஆகியிருக்க மாட்டீங்க தனக்கு புத்தி சொல்லும் தகப்பன் சாமியை கண்ணமைக்காமல் பார்த்தார் சந்திரசேகர் ஓகேப்பா இனி நடந்தது பேச வேண்டாம் என்னோட டென்த் எக்ஸாம் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ்ல முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேயே வந்துட்டேன் நீங்க இனிமே என் கூட தான் இருக்கீங்க உங்களால உங்க பிரஸ்டீஜை விட்டுட்டு வேலைக்கு போக முடியாதுன்னா ஐ வில் மேனேஜ் ஐ வில் டூ சம்திங் இவ்வளோ நாள் சின்ன பையன் நத்திங் வாஸ் இன் மை ஹேண்ட் பட் ஸ்டில் ஐ கான் சிட் லைக் தட் வில் டூ சம்திங் ஆனால் நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க கேட்கணும் என்றான் அவனின் தந்தை சந்தோஷமாக தலையாட்ட அவருக்கு வாழ்க்கையின் மீது இன்னும் நம்பிக்கை கொடுத்து நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கிளம்பினான் அப்பா கீழே விழுந்ததுல காயமா இருக்கு எதுக்கு ஒரு டிடி போட்டுக்கோங்கப்பா என்று சொல்லி சென்றான் அவர் அடிக்கடி இப்படி போதை மயக்கத்தில் கீழே விழுவதும் காயமாவதும் சகஜம்தான் என்பதால் அவர் அதை ஒரு பொருட்டாக ஏற்கவில்லை அவனுக்கு தெரியாதது ஏன் அவருக்கு தெரியாதது இரவு ஒரு நாயை மிதித்ததால் தான் நாய் அவரை துரத்தியது அது மட்டுமல்ல அது அவரை கடித்தும் விட்டதென்று அது கடிக்கவும் அவர் சாக்கடையில் தவறி விழவும் சரியாக இருக்க அது யாருக்கும் தெரியவில்லை அந்த நாயும் திரும்ப சென்று விட்டது சாக்கடையில் விழுந்திருந்ததால் வந்த காயமாக அவரை குளிக்க வைத்த கார்த்திக்கின் கண்களுக்கு பட ஏதோ காயம் என்பதாக சந்திரசேகரால் கவனிக்கப்படாமல் விடப்பட்டது அந்த காயம் நினைவலைகள் கார்த்திக்கிடமிருந்து விடைபெற மீண்டும் நிகழ்காலத்துக்கு வந்தான் இன்று வீரமணியை காலையில் பார்ப்பதாக சொல்லி இருந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது உடனே குளித்து கிளம்பினான் அவன் அங்கே சென்றபோது மணி ஒன்பது அவனின் பார்வை முதலில் நாய்கள் கட்டி வைத்திருந்த இடத்தில் தான் சென்றது அங்கே அந்த நாய்கள் இல்லை அதன் பிறகே சற்று தெளிவான மனநிலையோடு உள்ளே சென்றான் வீரமணி இவனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது போலத்தான் இருந்தது அவர் ஹாலில் அமர்ந்திருக்க இவன் போனவுடன் தெய்வானையும் சக்தியும் வந்தனர் யாரும் அமர சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனே அமர்ந்து கொண்டான் சக்தியின் முகத்தை பார்ப்பதை முடிந்தவரை தவிர்த்தான் அவனையே பார்த்திருந்த சக்திக்கு அவன் தன்னை தவிர்ப்பது நன்கு புரிந்தது நெஞ்சில் சுருக்கென்று ஒரு வலி கண்களில் அதைவிட ஒரு வலி தன் மகளின் மீது கவனத்தை வைத்திருந்த தெய்வானைக்கு நன்கு புரிந்தது கார்த்திக் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தான் ஐயா மேம் ஸ்விஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணத்தை இங்க அவங்க கைக்கு கிடைக்கிற மாதிரி செய்ய சொல்றாங்க ஏன்னு கேட்டா அந்த கணக்குல வராத பணத்தை கணக்குல வர வைக்க போறேன்னு சொல்றாங்க என்று அவன் பேசி முடிக்கும் முன்னரே ஏன்னு நீ ஏன் கேள்வி கேட்கிற அலட்சியமாகவே எதிர் கேள்வி கேட்டார் வீரமணி கேட்காம வேற என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுங்க ஐயா இது விளையாட்டுல உன்னை எங்க வாழ்க்கையில விளையாட விட்டுட்டோங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நாங்க விளையாட்டுத்தனமாவே இருப்போம்னு நீ எப்படி நினைக்கிற கார்த்திக் என்றார் பொண்ணு போய் அப்ப வந்திருக்காண்டா என்று மனதிற்குள் திட்டியவன் வெளியில் முகம் மாறாமல் காத்தான் பிளீஸ் இது நாம நம்ம மனஸ்தாபங்களை காட்டுற இடம் இல்லை சின்ன பிரச்சனை கூட பெருசாயிடும் எதுவா இருந்தாலும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அவ கேட்கறத நீ செஞ்சு கொடு என்றார் கராராக என்ன அவங்கதான் புரியாம பேசுறாங்கன்னா நீங்களுமா ஏற்கனவே உங்களை ஏமாத்திட்டு போயிட்டேங்கிறது நிஜம் என்று பயம் இல்லாமல் சொன்னவன் இப்போ ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டா என்றான் அங்கே ஒரு அமைதி நிலவியது சொல்றத புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அவங்க பணத்தை அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வர போறேன்னு சொல்றாங்க ஒரு ரூபாயா ரெண்டு ரூபாயா சட்டுன்னு கணக்குல கொண்டு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட சில நூறு கோடி பணம் உங்க கிட்ட இருக்கிற சொத்து மதிப்பு இல்லாம இந்த பணம் எப்படி வந்ததுன்னு கேள்வி வந்தா குவாரிய தான் நோண்டுவாங்க இப்பதான் என் கைக்கு மாறி இருக்கு முன்னையும் நான் தான் பாத்துக்கிட்டேனாலும் உங்க பேர்ல தானே இருந்தது நீங்க தான் மாட்டுவீங்க அதுக்கு என்னால விட முடியாது என்றான் கராராக என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தெரியாம பணத்தை இங்க கொண்டு வர முடியாது என்றான் உறுதியாக என்னன்னு பேசிட்டு சொல்லுங்க நீங்க எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் அடுத்த நிமிஷம் உங்க முன்னாடி இருப்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து சென்று விட்டான் அவன் வாசல் நெருங்கும் போது அவனின் பின்னே தெய்வானை வருவதை பார்த்தவன் நின்று என்னங்கம்மா என்றான் அவனிடம் பேசுவதற்கு ஏதோ மனதே இல்லை தெய்வானைக்கு என்ன இல்லை என் பெண்ணிடம் இவனிடம் நான் ஏன் பேச வேண்டும் என்ற யோசனை இருந்தாலும் தன் பெண்ணின் பார்வை இன்னும் ஆர்வமாய் தன்னை தொலைப்பதை பார்த்தவர் பேச ஆரம்பித்தார் கார்த்திக் நீ என்ன சொன்னாலும் நாங்க கேட்கிறோம் ஆனா அது நீ என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில வருவேன்னு இருந்தாதான் என்றார் அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று புரிந்தவன் அதிர்ந்து நின்றான் அவன் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை அவனின் முகமே காட்டிக் கொடுத்தது எவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை செய்திருக்கிறோம் மறுபடியும் இப்படி கேட்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் சக்தி என்பது நன்கு புரிந்தது அவன் மௌனமாக நின்றான் அவனின் மௌனமே அவனுக்கு இஷ்டமில்லை என்பதாக தெய்வானைக்கு தோன்ற அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இதை இப்படி விட்டுட்டு கார்த்
என்ன செய்ய போறனி என் பொண்ணு வாழ்க்கையில வருவியா மாட்டியா என்பது போல அவர் நிற்க அவங்க கண்ணில் படாமல் இருக்க முயற்சி பண்ற என்றான் தேவானையின் முகம் கடினமாகியது அப்போ சரி பணத்தை இங்கே கொண்டு வந்து எங்ககிட்ட சேர்த்துரு என்னவோ நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்றார் அம்மா பிரச்சனை ஆகிட போது என்றவன் ஆரம்பிக்கும் போதே இப்போ நீ எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற பிரச்சனையை விட அதிகம் இல்லை நாங்கள் சக்தி எப்படி பழைய மாதிரி கொண்டு வர போகிறோன்னு தெரியல ஆனால் என்ன ஆனாலும் நீ அவ கண்ணில் பட்டுடாத என்றார் அம்மா அவன் மறுபடியும் பேச வர முடிவா சொல்ற வாழ்வோ சாவோ நாங்க பாத்துக்கிறோம் கார்த்திக் நீ எங்க வாழ்க்கையை விட்டு விலகிக்கோ என்று சொல்லி அவர் திரும்பி நடந்தார் அந்த வார்த்தைகள் அவனை மிகவும் காயப்படுத்தின கேட்டை நெருங்கியவன் எங்க இங்கிருந்தது என்று வாயில் காவலாளியிடம் அங்கிருந்து நாய்களை பற்றி கேட்டான் நிறைய நாட்களாக அந்த வீட்டில் இருப்பவன் தான் காலையிலேயே சின்னமாத எங்கேயோ அனுப்பிட்டாங்க என்றான் என் போன் நம்பர் இருக்கு இருக்குங்க சார் இந்த வீட்டுக்குள்ள நாயினோனு வந்தா அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு தெரியணும் தெரியலன்னு வச்சுக்கோ அடுத்த நிமிஷம் நீ காலிடா என்று மிரட்டலாக சொன்னான் மீண்டும் தன் மேல் இருக்கும் கோபத்தில் அவர்கள் நாயை வரவழைத்துக் கொள்வார்களோ என்று பயம் சொல்லிடுறேன் சார் அவன் சொல்லவும் சுற்றிலும் பார்வையை ஓட்டினான் தெய்வானை உள்ளே சென்று விட்டான் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அவன் கையில் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கட்டை திணித்தான் ஒழுங்கா தகவல் சொல்லணும் மறந்துட்டேன் அது இதுன்னு சொல்லாம இருந்த இந்த மாதிரி பணத்தை அவன் கிட்டையாவது கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ அடுத்த நிமிஷம் உன்னை போட்டுருவாங்க காவலாளி இவனை மிரட்சியோடு பார்க்கவும் என்ன சொல்லணும் நாய் வந்தா என்று காவலாளி சொல்ல என்றபடி கிளம்பினான் அத்தியாயம் பதினேழு மகனை ஒன்றை ஆக்குதல் மாற்றுதல் அழித்திடல் எல்லாம் நின் செயலென்று கான் தோற்றே நினனி உரைத்திடும் பொழுதிலே வென்றாய் காட்சி ஒன்பது மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு பரீட்சை முடித்து கார்த்திக் வந்தபோது விஷயம் கைமீற ஆரம்பித்திருந்தது கார்த்திக் வந்தவுடனே பார்க்க சென்றது அவனின் தந்தையை அவர் படுத்திருந்தார் அவன் அருகில் போகவும் அவர் உடனே தூர விலகினார் அவர் அதிவேகமாக விலகியதை பார்த்து என்னப்பா என்றான் ஏ மலங்க மலங்க விழித்தார் அவர் நகர வேண்டும் என்று நகரவில்லை அனிச்சை செயலாய் நடந்தது அது அது எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றார் சோர்வாய் என்ன பண்ணுதுப்பா தொண்ட வலி எதையோ சாப்பிட முடியல ஏன் ஒரு மாதிரி அழுக்கா இருக்கீங்க அவன் இந்த கேள்வியை கேட்டபோதே ஒரு கெட்ட வாடையை ரூம் முழுவதுமே உணர்ந்தான் அது இன்னும் குளிக்கல என்றார் பேசும்போதே அவரின் வாயிலிருந்து லேசாக ஜொல்லு ஒழுகியது அவருக்கு தண்ணீரை பார்த்தாலே பயமாக இருந்தது ஏனென்று தெரியவில்லை முதல போய் குளிங்க என்றவன் டாக்டர் கிட்ட போலாம்பா என்றான் நாளைக்கு போலாம் இன்னைக்கு எனக்கு எங்கேயும் வர பிடிக்கல எனக்கு தொண்ட வலிக்கு மாத்திரை வாங்கி கொடு என்றார் அவர் பேசுவதோ ஏதோ சிறு பையன் பேசுவது போல் இருந்தது ஒரு பெரியவர் பேசுவது போல இல்லை போங்க போய் குளிங்க அப்புறம் என்றவர் மறுபடியும் சுருண்டு படுத்து கொண்டார் இன்னமும் நலிந்து தெரிந்தார் அவன் பக்கத்தில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாச்சு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் தொண்டை வலிக்கு மருந்து கேட்டான் அண்ணா என்ன மருந்து கொடுக்கட்டும் கடைப்பையின் உள்ளே ஒரு குரல் கொடுக்க வெள்ளை சட்டை வெள்ளை பேண்ட் போட்டு கொண்டிருந்த ஒருத்தன் வந்து மருந்தை கொடுத்தான் அவன் சொன்ன ஹோதாவை பார்த்ததும் அவர் டாக்டரா என்றான் கார்த்திக் இல்லை என்ற கடைப்பையன் இங்க கம்போன்று ஆனா பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா பாப்பாரு என்றான் வீட்டுக்கு வந்து பாப்பாரா என்றான் கார்த்திக் வருவாரு ஆனா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் ஆகும் அவன் சொல்ல நாளையும் தந்தைக்கு இப்படி இருந்தால் இவரை அழைத்து போயாவது காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் மாத்திரையை வாங்கி கொடுத்த கார்த்திக் வாட்ச்மேனிடம் சொல்லி அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி சென்றான் ஏற்கனவே ஒரு பத்து நாட்களாகவே சந்திரசேகர் எங்கும் வெளியில் செல்லவில்லை சாப்பாட்டிலிருந்து சரக்கு வரைக்கும் வாட்ச்மேன் தான் வாங்கி கொடுத்தார் காட்சி பத்து வீட்டிற்கு வந்ததும் அப்பாவை பற்றி அம்மாவிடம் பேசலாம் என்றால் அவர்கள் உறவுக்குள் அப்போது ஒரு திருமணம் அதற்காக சில உறவினர்கள் வீட்டில் தங்கி இருக்க அவனால் பேச முடியவில்லை என்ன வாசுகி உன் வீட்டுக்கார் இருந்த கல்யாணத்துக்காது வருவாரா உறவு பெண்மணி அவளிடம் கேட்க அவர் ஒரு சினிமா தயாரிக்கிறது விஷயமா ஊருக்கு போயிருக்காங்க சித்தி என்று கூறி வசகி சமாளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதுதான் ஏற்கனவே நஷ்டம் ஆயிடுச்சுல்ல அப்புறையும் அதையே செய்யணும் அவருக்கு அதை விட்டா வேற எதுவும் தெரியாது சித்தி இன்று ஏதோ தன் கணவன் தன் கூடவே இருப்பது போலவும் இப்போது வேலை விஷயமாய் வெளியூர் சென்றிருப்பது போலவும் ஒரு தோற்றத்தை வாசுகி கொடுத்து கொண்டிருக்க அதை உடைக்க விரும்பாத அமைதியாக இருந்துவிட்டான் அடுத்த நாள் அவனின் தந்தையை அவன் பார்க்க போனபோது இன்னும் மோசமாக இருந்தார் ரூமினுள் நுழைந்தாலே கெட்ட வாடை பயங்கரமாக அடித்தது எங்கே இருந்து வருகிறது அவர் மேலா ரூமினுள்ளா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை 
எங்கே இருந்து ஆரம்பிப்பது எங்கே சுத்தம் செய்வது என்று தெரியவில்லை வாங்குப்பா குளிக்கலாம் என்றால் இடத்தை விட்டு அசைவேனா என்றார் அவரை ஒரு சேர் போட்டு வெளியே அமர வைத்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ரூமை சுத்தம் செய்தான் சுத்தம் செய்த ஆள் எப்போதும் அந்த லாட்ஜில் சுத்தம் செய்ப வந்தான் அவருக்கு மூல சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கும் டாக்டர் கிட்ட காமிங்க எனக்கு கொஞ்ச நாளா அவரை பார்க்கும்போது அப்படிதான் தெரியுது ஒரு சமயம் நல்லா பேசுறாரு ஒரு சமயம் வளர்றாரு என்று சொல்லி போனான் அவன் மேல் கோபத்தை காட்ட முடியாது அதட்டி உருட்டி மிரட்டி அவரை குளிக்க வைத்தவன் அவரின் தோளில் புறையோடி போயிருந்த ஒரு காயத்தை பார்த்தான் சீழ் வடிந்து கொண்டிருந்தது துர்நாற்றம் அவனால் தாங்க முடியவில்லை இது வலிக்குமே எப்படி இவர் பொறுக்கிறார் என்பதாகவும் இருந்தது ஒரு வழியாக குளிக்க வைத்தான் உடனே முன்தினம் பார்த்து அந்த கம்பவுண்டரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து காட்டினான் அந்த புண்ணையும் காட்டினான் சிறிது நேரம் சந்திரசேகரின் நடவடிக்கைகளை பார்த்த அவர் அவனை தனியாக அழைத்து தம்பி என்று வெகுவாக தயங்கியவர் இதனால சொல்லுங்க சார் என்ன செலவானாலும் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் அவன் சொல்ல அவனை பரிதாபமாக பார்த்தார் அவருக்கு மென்டல் டிப்ரெஷனா யாராவது சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட காட்டணுமா என்று கேட்டவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் பார்த்தார் பிறகு சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் என்ற ரீதியில் அவருக்கு நாய் கடிச்சிருக்கணும் ஊசி போடாமல் விட்டுருக்கணும் அவருக்கு ரேபிஸ் தாக்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் என்ன பண்ணணும் மனம் பதைத்து கார்த்தி கேட்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்றார் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னா அவன் கேட்ட பொழுது அவனின் நெஞ்சம் துடிக்கும் மோசை அவனுக்கு கேட்டது ஒன்னும் பண்ண முடியாது தம்பி ரொம்ப நிலைமை மோசமாகும் போது சில பேருக்கு கோமா மாதிரி வரும்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அப்படியே இறந்து போவாங்க நாய் மாதிரியான சேகைகள் அதிகமா இருக்கும் சொல்ல போனா சில சமயம் அந்த மாதிரி சேகைகள் அதிகமாகி கடிக்க கூட செய்வாங்க என்றார் எதுக்கும் நீ அவரை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போ என்றார் அவரின் கையை பிடித்து கொண்டவன் அண்ணா எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் எவ்வளவு பணம்னாலும் நான் தரேன் பிளீஸ் என்றான் கெஞ்சுதலாக அவனின் கண்கள் கலங்கி இருந்தன சிறுவன் என்றும் சொல்ல முடியாமல் இளைஞன் என்றும் சொல்ல முடியாத வயதில் இருந்த அவனை பார்க்க அந்த மனிதருக்கு பாவமாக இருந்தது வீட்டில் பெரியவங்க யாரும் இல்லையா உங்க அம்மா எங்க என்றார் அம்மா தாங்க மாட்டாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் என்றான் தம்பி இது பெரிய விஷயம் அப்படியே விட முடியாது பெரியவங்க கிட்ட சொல்றது தான் பரவாயில்ல இல்ல வேண்டாம் எங்கப்பா ரொம்ப பெரிய ஆளு நல்லா இருந்தவங்க இந்த மாதிரின்னு வெளியில தெரிஞ்ச அசிங்கம் வேண்டாம் யாரும் உங்கப்பா என்ன பேரு என்னவா இருந்தாரு என்றவரிடமும் விவரம் சொல்ல மறுத்துவிட்டான் காட்சி பதினொன்று பிறகு அவரின் உதவியுடன் அவரை அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு அதற்கென்று இருக்கும் பிரிவிற்கு சென்று காட்டினான் அவர்களும் அதையே உறுதி செய்யவும் இடிந்து போனான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எப்படியும் இறந்து போவார் செய்யக்கூடியது எல்லாம் அப்போதைக்கு என்ன தொந்தரவோ அதற்கு மருந்து அவ்வளவே என்றனர் அவனின் அப்பாவுக்கு இது தெரிந்த மாதிரியும் இருந்தது தெரியாத மாதிரியும் இருந்தது கார்த்திக் திரும்ப திரும்ப அவனின் அப்பாவை பார்க்க அவர் வெளி முழுவதுமே நிராசை அவனின் அம்மாவிடம் வெளியூரில் இருக்கும் நண்பனின் வீட்டிற்கு தங்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி வந்த தந்தையுடன் தங்கினான் அந்த கம்பவுண்டர் வேறு அப்பா ஜோல்லாம் விழுகிறார் தம்பி எனக்கு இது எந்த அளவுக்கு பரவும் தெரியாது ஜாக்கிரதையாரு என்றார் ஒரு நாள் இரவு கூட அவனால் அவருடன் தங்க முடியவில்லை ஏதேதோ சத்தங்கள் செய்தார் அடுத்த நாள் அவரை குளிக்க வைக்க பார்க்கும்போது உடல் சில்லிட்டு நின்று விட்டான் அவனுடைய பற்கள் நர நரவென்று கடிப்பட்டது வாய் இருக்கமாக மூடி கொண்டு வந்து அமர்ந்து கொண்டான் அவன் கண்டது அவருக்கு இருந்த புண்ணில் புழுக்கள் மூன்று நான்கு புழுக்கள் நெளிந்து கொண்டிருந்தன அவர் எந்நேரமும் போதையில் இருப்பதாலோ என்னவோ அவருக்கு வலி தெரியவில்லையா இல்லை அந்த இடம் மறத்து விட்டதா என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை அழுகை அவனை மீறி கொண்டு வர தேம்பி தேம்பி அழுதான் நேற்று டாக்டர் சொன்ன வார்த்தைகள் வேறு காதில் ஒழித்தது என்ன மாதிரி வேணா ஆகலாம் சில சமயம் நாய் மாதிரியே செய்வாங்க கடிப்பாங்க ஊழையிடுவாங்க ஏதேதோ சொன்னார் தன் தந்தை எல்லார் முன்னிலையிலும் அவ்வளவாக கேவலப்பட்டு இருப்பதா எப்படியும் இறப்பு உறுதி ஆனால் என்ன மாதிரி எவ்வளவு நாட்கள் தெரியாது அதுவும் அவரின் உடம்பில் புழுவை பார்த்ததிலிருந்து அவனால் முடியவே இல்லை அவன் உடல் முழுவதுமே ஏதோ ஊறுவது போலவே இருந்தது அதிகம் யோசிக்கவில்லை முடிவெடுத்தான் வீட்டிற்கு சென்றான் வீடு முழுவதும் உறவு ஜனம் இருக்க அவனுக்கு வசதியாயிற்று வீட்டில் தாத்தாவிடம் இருந்த பணத்தில் அவருக்கு தெரியாமல் ஒரு லட்சம் ரூபாயை திருடி கொண்டு வந்து அந்த கம்பவுண்டரிடம் கொடுத்தான் ஒரே ஒரு ஊசி அதுவும் அந்த கம்பவுண்டர் ஊசி மட்டும்தான் கொடுப்பேன் என்னால் போட முடியாது என்று விட்டார் யாருக்கும் தெரிய வராது அவன் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவர் மறுத்துவிட்டார் வேறு வழியில்லாமல் அந்த செய்கையை அவன் கையில் எடுத்தான் அவனே தான் அதை அவனின் தந்தைக்கு போட்டான் நிறைய அவரை குடிக்க வைத்து அவரை உணர்வற்று விழ வைத்து கைகள் நடுங்க ஒரே குத்து அவரின் தொடையில் அடங்கிவிட்டார் அவர் தந்தை ஆம் வரப்போகும் இறப்பை இவனாக அவருக்கு வரவழைத்து கொடுத்து விட்டான் 
அவனுடைய தந்தைக்கு நிம்மதியாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தது அவனுக்கு தெரியவில்லை அவன் கொலைகாரனா என்று ஆனால் அவன் செய்தது கொலையே கருணையில் கொடுக்கப்படும் இறப்பை கூட கருணை கொலை என்றுதானே சொல்கிறார்கள் கார்த்திக்கிடம் பேசிவிட்டு உள்ளே வந்த தெய்வானையின் நிராசையான முகத்தை பார்த்ததுமே சக்திக்கு புரிந்துவிட்டது கார்த்திக் அவளை நிராகரித்து விட்டான் என்பது புரிந்த விஷயம் மனதை எப்போதும் இனி கொல்லப்போகும் விஷயம் என்றாலும் இனி எதற்காகவும் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தை நிறுத்த அவள் தயாராக இல்லை தெய்வானை என்ன பேசினார் அதற்கு கார்த்திக் என்ன சொன்னான் எதையும் அவள் கேட்கவில்லை அவ்வளவு எதிர்பார்ப்போடு இருந்த அவளின் பேசும் விழிகள் இப்போது அதன் மொழியை தொலைத்திருந்தது அம்மா நான் காலேஜ் போறேன் என்று எழுந்தால் கையில் கட்டுருக்கே சக்தி வலிக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வேண்டாம் என்றார் இல்லம்மா என்னால் சும்மா இங்கே உட்கார்ந்துருக்க முடியாது என்றுவள் ஐந்தே நிமிடத்தில் கிளம்பிவிட்டாள் தடுக்க நினைத்த வீரமணியிடம் அவ போகட்டும் என்று சொன்ன தெய்வானை இங்கிருந்தா கண்டதையும் நினைச்சு மனசை குழப்பிட்டிருப்பா போகட்டும் என்று விட்டார் வீரமணிக்கு சக்தியின் ஆசையோ தெய்வானை கார்த்திக்கிடம் பேசியதோ எதுவுமே தெரியாது காலேஜ் சென்றதும் செல்வத்தை அழைத்த சக்தி நம்ம காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிற இடமெல்லாம் யாருதுன்னு விசாரிக்கணும் உங்களால் முடியுமா என்றால் நிச்சயமா மேடம் எத்தனை நாள் ஆகும் இப்போ காலையில் மணி பன்னெண்டு நைட்டுக்குள்ளே சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் என்றான் புரோக்கர்ஸ் யாரும் நடுவில் வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க என்றாள் கண்டிப்பாக மேடம் செடியில் இருக்கும் பூ வேண்டுமென்றால் செடியையே வேரோடு பிடுங்கி வரும் ஆசாமி செல்வம் சக்தி ஒரு வேலையை கொடுத்தால் அதை செய்யாமல் விடுவானா இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் காலேஜை சுற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வரை இருக்கும் இடங்களின் விவரம் அவன் கையில் நிலம் யாருடையது எவ்வளவு விலை அது போகும் எவ்வளவு விலை என்றால் கொடுப்பார்கள் யார் யார் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்ற அத்தனை விவரமும் அவன் கையில் சக்திக்கு அவன் கொண்டு வந்த விவரங்களை பார்த்த ஆச்சரியம் நான் யாருதுன்னு தானே கேட்க சொன்னேன் எதுக்கு மேடம் கேட்க சொல்லுவீங்க வாங்க தானே அதான் ஃபுல்லாக விசாரிச்சிட்டேன் என்றான் பணிவாக கார்த்திக்கிடம் இருந்திருக்கிறான் என்றால் சும்மாவா என்று நினைவு சக்திக்கு எழுவதை அவளால் தவிர்க்க முடியவில்லை அப்பா வீரமணியை அழைத்து உடன் வைத்து கொண்டவள் அம்மாவையும் கூட வைத்துக் கொண்டாள் நான் காலேஜ் பெருசு படுத்தலான் இருக்கேன்ப்பா என்றால் வீரமணி மேலே சொல்லு என்பது போல பார்க்கவும் நம்மக்கிட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப இந்த வருஷத்துக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் கொண்டு வர சொல்லியிருக்கேன் இப்ப இந்த அகடமிக் இயர் முடிய போகுது இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் அகடமிக் இயர் ஆரம்பிக்க போகுது அப்ப நம்ம அட்மிஷன் போட போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நாம இந்த பக்கத்துல இருக்கிற இடத்த வாங்கி பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ்ல ஒரு பெரிய ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி ரன் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அப்போதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பொமிஷன் வாங்க முடியும் என்றால் வேற சில காலேஜும் ஆரம்பிக்கணும் உடனே எதுவும் முடியாதுப்பா இதுக்கே சில வருஷங்கள் ஆகும் நம்ம நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரிட்டர்ன்ஸ் இதில் பெரிய அளவில் கொண்டு வர முடியும்னாலும் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஐடியாவும் இல்லை பெஸ்ட் எஜுகேஷன் அட் லோ காஸ்ட் நோ கேபிடேஷன் ஒன்லி மார்க்ஸ் ஓரியன்டட் ஒன்லி ஃபீஸ் நம்ம செய்யலாமாப்பா என்றால் அவர் பதில் சொல்ல முன்னையே ஆனால் இப்போவே சொல்கிறேன் கையில் இருக்கிற பணம் பூராவும் இதில் போடுற மாதிரி வரும் போட்டதுக்கு நம்ம எடுக்க போகிறது நான் போக போகிற வழியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பரவாயில்லையாப்பா என்றால் சரியாக பண்ணுவேன் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு தப்பாக போனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நஷ்டமாயிடும் என்றால் என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட போகிறதில்ல சரியாக போகும் நீ செய்யுமா என்றனர் அவளின் அம்மாவும் அப்பாவும் முழு மனதோடு செல்வம் அவள் பேச பேச வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினெட்டு நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே இதை நினைத்து நினைத்திடினும் வெறுக்குதில்லையே கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன் காரணங்கள் இவை என்னும் அறிவும் இலார் காட்சி பனிரெண்டு சிறிது நேரம் அவனின் தந்தையுடன் இல்லை இல்லை தந்தையின் உடலுடன் அமர்ந்திருந்தான் பயம் என்ற ஒரு உணர்வு சுத்தமாக அற்று போயிருந்தது கார்த்திக்கிற்கு பதினைந்தே வயதான சிறுவன் அவன் அவனின் அப்போதைய மன நிலைமை அவன் உறுதி அவன் வளர்ந்த ஆண்மகனுக்கான நிலையில் இருந்தது என்று கூட சொல்ல முடியாது அவர்கள் கூட இந்த சூழ்நிலையில் கலங்கித்தான் போவர் அவன் செய்த செயல் அவன் அறிந்திருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு அதில் வருத்தமில்லை அவன் தந்தை எந்த வகையிலும் கஷ்டப்படுவதையோ யார் முன்னிலையிலும் கேவலப்படுவதையோ அவன் விரும்பவில்லை இப்படி ஒரு சிறுவன் எங்கோ ஒருவன்தான் இருப்பான் யாராலும் கணிக்க முடியாது கார்த்திகை அவனைப் போல ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்த சந்திரசேகருக்கு இந்த முடிவு மிகவும் அதிகம் இன்னும் சிறிது நாட்கள் விட்டிருந்தால் கூட அவன் அவரை பார்த்து கொண்டிருப்பான் இந்நிலை அவருக்கு வராமல் கூட போயிருக்கலாம் ஆனால் வருவதை அவன் அன்றி வேறு யார் அறிவார் அமைதியாக ஒரு கால் மணி நேரம் தந்தையை பார்த்து அமர்ந்திருந்தான் பிறகு அந்த கம்பவுண்டரை அழைத்து உறுதி செய்து ஒரு ஆம்புலன்ஸை வைத்துக் கொண்டு அவன் புறப்படும் பொழுது மணி இரவு ஏழு வீட்டில் யாரும் இல்லை எல்லோரும் உறவினரின் திருமணத்திற்கு மண்டபத்திற்கு சென்றிருந்தனர்
அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றனர் பிரிந்திருக்கிறார் என்பது வேறு இல்லாமல் போய்விட்டார் என்பது வேறு அதுவும் வாசுகியை விட்டு கம்பீரமாக பிரிந்து சென்ற அவரின் கணவர் இப்படி யார் எவர் என்று கூட அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் நலிந்து மெலிந்து வந்திருப்பது தான் காரணமோ சந்திரசேகரை எப்பாடுபட்டாவது இழுத்து பிடித்திருக்க வேண்டுமோ என்ற உணர்வு வாசுகியை பலமாக தாக்கியது வாசுகி ஓய்ந்து அமர்ந்து விட்டார் அதிர்ச்சியில் அழுகை கூட வரவில்லை எப்படி ஆகிற்று என்று பத்ரிநாத் கார்த்திக்கிடம் துருவ அப்பாவா பார்க்க போன நெஞ்சுவலின்னு சொன்னாரு உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனான் அங்கு போனா இறந்துட்டார்னு சொல்லிட்டாங்க என்றான் மூளைக்குள் நீதான் உன் தந்தையின் இறப்புக்கு காரணம் என்ற விஷயம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாலும் அது யாருக்கும் தெரியவில்லை அன்று தந்தை சாக்கடையில் விழுந்திருந்த போதுதான் நாய் கடித்திருக்க வேண்டும் என்று அனுமானத்திற்கு வந்திருந்தான் அவன் சரியாக கவனிக்காததால் தான் இப்படி ஆகிற்று எப்படி ஆகினும் அவனின் தந்தையின் சாவிற்கு அவன் பொறுப்பே என்ற விஷயம் மூளைக்குள் பதிந்தது போராட்டம் கார்த்திக்கின் மனம் முழுவதும் போராட்டம் மேலே யாருடைய கேள்விக்கும் எதற்கும் கார்த்திக் பதில் சொல்லவில்லை பத்ரிநாத்துடனே மலேசியாவில் இருக்கும் தன்னுடைய டாக்டர் மகனுக்கு தகவல் சொன்னார் அவருடைய மகன் அவசரமாக கிளம்பியதால் மகனையும் மகளையும் அங்கேயே தெரிந்தவர்கள் பொறுப்பில் விட்டு மனைவியுடன் அடுத்திருந்த விமானத்தில் உடனே கிளம்பினார் அந்தோ அவர்களின் சோதனை காலம் முடியவில்லை அவர்கள் வந்து விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி கடலுக்குள் விழ அதிலிருந்து அத்துணை பேரும் மாண்டனர் உயிர் என்ன உடல் கூட மென்றவில்லை செய்தி கிடைத்து இன்னும் ஓய்ந்து போயினர் குடும்பத்தினர் எப்படியோ ஈமக்கிரியைகள் முடிய கார்த்திக்கின் போராட்டம் அவனுக்குள்ளே அமுங்கியது அவன் மற்றவர்களிடமிருந்து மனதளவில் விலகினான் கார்த்திக் பணம் எடுத்தது பத்ரிநாத்தின் கவனத்திற்கு வராமலேயே போயிற்று வாசுகியின் அண்ணன் மக்களான பிரபுவையும் சுமித்ராவையும் தங்கள் கூட வரவழைத்துக் கொண்டார்கள் யாரை யார் தேற்றுவது என்று யாருக்குமே புரியவில்லை குடும்பமே நிலை குலைந்தது வாசுகிக்கு கணவன் இறந்ததற்கு தனிமையில் மட்டுமே அழ முடிந்தது நான்கு குழந்தைகள் அவரை நம்பி இருக்கின்றனரே என்றவர் நினைக்க அது மூவர் என்று அவருக்கு புரியவில்லை கார்த்திக் தானாகவே பெரியவனாகி கொண்டான் அவனின் தந்தையின் ரகசியத்தை அவனோடு புதைத்து கொண்டான் பத்ரிநாத் அங்கே இருக்க பிடிக்காமல் வீரமணியின் மேல் போட்ட கேசை கூட அப்படியே விட்டு ஈரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அவரின் பூர்வீக இடத்துக்கு குடிபெயர்ந்தார் கார்த்திக் பொறுப்பாக இருந்தான் மீண்டும் ஹாஸ்டலுக்கு போகவில்லை அவனை விட ஒரு வயது இளைவனான பிரபு அவனிடம் நன்கு ஒட்டிக் கொண்டான் ஆனால் அம்மாவிடமிருந்தும் தாத்தாவிடமிருந்தும் விலகிக் கொண்டான் ஏனோ தந்தையின் முடிவுக்கு அவர்கள் அவரை ஆதரிக்காததும் காரணம் போல அவன் மனதுக்குள் ஒரு தோற்றம் வாசுகி அவனை எவ்வளவு இழுத்து பிடித்தாலும் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்வானை தவிர அவனாக அவசியமான வார்த்தைகளை தவிர வேறு பேச மாட்டான் வாசுகி பரிதாபத்திற்குரிய ஜீவனே இளம் வயதில் கணவனை பிரிந்து பின்னர் அவரையும் இழந்து இப்போது மகனும் விலகி விலகி போனான் கார்த்திக் பத்ரிநாத்திடம் சுத்தமாக பேச மாட்டான் எப்போதாவது அதிசயமாக ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் பேசினால் அதிசயம் வருடங்கள் இப்படியே ஓடின காட்சி பதிமூன்று கார்த்திக் பிளஸ் டூ பரீட்சை முடித்திருந்த சமயம் ரிசல்ட்டிற்காக காத்திருந்த போது வீட்டில் இருந்தான் ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமிற்காக காத்திருந்தான் எப்படியும் முதன்மையான கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துவிடும் என்று நம்பினான் கார்த்திக் படிப்பில் மிகவும் கெட்டி படிப்பு அவனுக்கு மிகவும் இஷ்டமான ஒன்று வீட்டில் இருக்கும்போது பதினோரு வயது வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் பதினாறு வயது பிரபுவும் அவனையே சுற்றி வருவர் சுமித்ரா கேட்கவே வேண்டாம் வாசுகி இவன் உனக்கு மாமா என்று அடையாளம் காட்டி கொடுத்திருக்க மாமா மாமா என்று அவனையே சுற்றி வருவாள் ஏதோ ஒரு வயதான உறவு பாட்டி அவர்களின் வீட்டிற்கு வந்திருக்க இதை பார்த்தவர் உனக்கு உன் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வாசுகி சுமித்ராவே போதும் பெரிய பசங்களான பிறகு ஜோடி பொருத்தமும் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்ல அதை கேட்டு வாசுகி பூரிப்படைய அது கொடுத்த தைரியத்தில் வாசுகி ஆமா பெரியம்மா அப்படிதான் மனசுல நினைச்சிருக்கேன் என்று சொல்ல அது அந்த பக்கமாக வந்த பத்ரிநாத்தின் காதில் விழ வெடித்தது பூகம்பம் வாசுகியை ஒரு மாதிரி நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்டார் அங்கேதான் பிள்ளைகள் நால்வரும் இருந்தனர் யார் கேட்ட வாசுகி நீ அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்ன ஏன் உன் புருஷனுக்கு ஒன்ன கட்டி கொடுத்து நான் பட்டது போதாதா சொத்த இழந்து பெத்த பையனை இழந்து வாழ்ந்து ஊரை விட்டு பழகன ஜனங்களை விட்டு இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் என்று கோபமாக கத்தினார் அவனோட வாரிசுக்கு மறுபடி என் விட்டு பொண்ணை கட்டி கொடுப்பேன்னு எப்படி நினைக்கலாம் நீ அப்பா அவன் என்னோட பையன் இருந்துட்டு போட்டோம் என்ன ஆனாலும் ஓம் பையனுக்கு ஏன் பெத்திய கொடுக்க மாட்டேன் அவனும் அவங்க அப்பா மாதிரி ஆயிட்டானா அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா என் பையன் நல்லா இருப்பான் இவர்கள் பேசுவதை கார்த்திக் கேட்டுக்கொண்டுதான் அமர்ந்திருந்தான் இவங்க பேத்திய நானமோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி எதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இவரே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் என்பது மாதிரியாக அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் ஓன் பையன் நல்லா இருப்பான் இல்ல வேற விஷயம் அவனுக்கு நான் பொண்ணை கொடுக்க முடியாது உன் புருஷன் லட்சணத்துக்கு நீ பேசாத 
அவன் பொழப்பெல்லாம் நாய் பொழப்பு என்ற வார்த்தையை பத்ரிநாத் உச்சரித்தது தான் போதும் இத்தனை நேரம் யாரோ என்னவோ பேசுகிறார்கள் என்பது போல அமர்ந்திருந்த கார்த்திக் நாய் பொழப்பு என்ற வார்த்தையில் பொங்கி விட்டான் எங்க அப்பாவை பத்தி பேசுறவள வச்சுக்காதீங்க அவன் குரல் உயர்த்த ஏன் பேசக்கூடாது ஏன் பேசக்கூடாது எப்படி என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் தெரியுமா எத்தனை நாள் உங்க அப்பாவோட சேர்ந்து வாழ்ந்திருப்பா எத்தனை சொத்து கொடுத்துருக்கேன் அத்தனையும் அழிச்சிட்டான் அது மட்டுமா என் பையனுக்கு செஞ்சிருந்த சொத்தையும் அடுத்தவனுக்கு திருட்டுத்தனமா எழுதி கொடுத்துருக்கான் அட வசதி வாய்ப்பு இல்லைனா போகுது கல்யாணம் பண்ணின பொண்ணு கூட வச்சு குடும்பம் நடத்தினானா பாதி நாள் எங்க வீட்டுலதான் இருந்தா இதுல உங்க அம்மாவுக்கு உனக்கு என் பேத்திய கட்டி கொடுக்கணுமா உங்களுக்கு சொத்தையும் கொடுக்கணும் பொண்ணையும் கொடுக்கணும் உங்க அப்பனுக்கு அடுத்துதான் நீ கிளம்பியிருக்கியா என்றவர் மூச்சை பிடித்து கொண்டு கத்த உங்களுக்கு என்ன உங்க சொத்து தானே வேணும் எங்க அப்பா தொலைச்சதை நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் என்றவன் சொல்ல நீ சொத்த வாங்கி கொடுப்ப அவர் இலக்காரமாக கேட்டார் நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அவன் உறுதி போன அப்பவும் என் பேத்திய உனக்கு தரமாட்டேன் என்றவர் சொல்ல நீங்க என்ன தரமாட்டேன்னு சொல்றது நான் சொத்த வாங்கி கொடுக்குறேன் உங்க பேத்தியதா கல்யாணம் பண்ற நீங்க இருக்கும் போதே இது நடக்கும் என்று ஏறக்குறைய சூளுரைத்தான் வார்த்தையில் அத்தனை அழுத்தம் எதிராளியை மறுபடியும் பேச வைக்காத துவனி அவனிடம் பதில் பேச முடியாமல் பத்ரிநாத் அந்த இடத்தை விட்டே அகன்று விட்டார் இளம் கன்று பயமறியாது அதுவும் கார்த்திக்கிற்கு பயம் என்பதே கிடையாது அவனுக்கு சுமித்ராவை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த எண்ணமும் இல்லை அந்த வயதில் அதற்கான எண்ணங்களும் அப்போது அவனிடத்தில் இல்லை ஆனால் சொல்லிவிட்டான் அவளைத்தான் திருமணம் செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டான் அதுவும் அந்த சிறுமையின் முன்னிலையிலும் சொன்னான் கூட நின்ற சுமித்ரா வைஷ்ணவி பிரபு என்ற மூன்று பிள்ளைகளும் அதை கேட்டு நின்றனர் அங்கே ஒரு கனமான அமைதி அதன் பிறகு அடுத்த நாளே வீட்டை விட்டு போய்விட்டான் வாசகி எவ்வளவு தடுத்தும் கேட்கவில்லை கார்த்திக் எங்க போவ என்ன பண்ணுவ உன் படிப்பு அது கெட்டுடும் என்ன செய்ய போற என்று சொல்லியும் கேட்கவில்லை அழுது பார்த்தார் கெஞ்சி பார்த்தார் மிஞ்சி பார்த்தார் மிரட்டி பார்த்தார் அவரின் மகன் எதற்கும் அசையவில்லை படிச்சு சம்பளம் வாங்கி வாசுகி குடும்பத்தை விலைக்கு வாங்க முடியுமா என்ன என்றவனின் கேள்விக்கு வாசுகியால் பதில் சொல்ல இயலவில்லை அதுக்காக படிப்ப என்றவர் ஆரம்பிக்கும் போதே விட்டுட போறான் என்று முடித்து விட்டான் மீறி எதையும் கேட்காதே என்பது போன்ற குரல் அம்மா வேணும்னா நான் சொல்றது கேளு கார்த்திக் படிப்பு நிறுத்தாத மகனின் வாழ்க்கை வீணாகக் கூடாது என்ற அக்கறையில் வாசுகி ஏறக்குறைய பிளாக்மெயில் செய்ய நீயே வேண்டாம் என்பது போல கார்த்திக் வீட்டை விட்டே வெளியேறினான் அவன் மனதில் இருந்ததெல்லாம் நாய் கடித்ததை சரியாக பார்த்து அவன் அப்பா மயங்கி கிடந்த அன்றே நாய்க்கடி ஊசி போட்டிருந்தால் அவன் தந்தை இந்த உலகத்தை விட்டு இப்படி மகனாலேயே அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சாவை அடைந்திருக்க மாட்டார் அவனுக்கு அவனின் தந்தையின் அடையாளம் வேண்டும் அவர் இந்த உலகில் இல்லாவிட்டாலும் அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அதற்கு பணம் வேண்டும் கேவலமாக பேசும் தாத்தாவிடம் இந்தா உன் சொத்து என தூக்கி போட வேண்டும் அதற்கான பாதையை தேடி கிளம்பினான் இதற்கிடையில் சிறுமியான சுமித்ராவின் மனதில் பதிந்தது தன்னை திருமணம் செய்வதற்காக அவளின் மாமாவான கார்த்திக் வீட்டை விட்டு போனான் என்பதே நினைவலைகள் விடுபட நிகழ்காலத்தில் கார்த்திக் சக்தியை பற்றி அதன் பிறகு அதிகம் யோசிக்கவில்லை செல்வம்தான் கூட இருக்கிறானே ஏதாவது பிரச்சனையான விஷயம் என்றாலோ பிரச்சனையாகக்கூடிய விஷயம் என்றாலோ உடனே சொல்லிவிடுவான் என்று தெரியும் அவனும் சக்தியின் செயல்பாடுகளை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் செல்வத்தையும் மீறி இன்னுமொரு ஆளையும் முடிந்த தகவல் சொல்லும்படி வைத்திருந்தான் அதனால் தைரியமாக வீரமணியும் சக்தியும் சொன்ன மாதிரி அவர்களின் பணத்தை ஒரு வாரத்தில் அவர்களிடம் சேர்ப்பித்து விட்டான் சக்தி பேச்சல் மட்டுமல்ல செயலிலும் கெட்டி என்பதை நிரூபித்தாள் என்று சொல்லும் அதே சமயம் அவள் செய்ய நினைப்பதை ஒரு கோடாக சொல்ல அதில் ரோடே போட்டுக் கொடுத்தான் செல்வம் செல்வத்தின் செயல்பாடுகளை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அவனை மெச்சாமல் சக்தியால் இருக்க முடியவில்லை அவனை மெச்சினாலும் இது கார்த்திக்கின் ட்ரைனிங் என்பதும் அவளுக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அதாவது கார்த்திக் அவளுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் எண்ணத்திலோ நினைவிலோ யாராவது ஏதாவது செய்யும் போது அதன் தாக்கத்திலோ அதன் அதனுள் இருந்தான் சக்தியும் அவனின் நினைவுகளை ஒதுக்க முயலவில்லை அதனோடே வாழ பழகிக் கொண்டாள் அப்போதுதான் அவளால் இயல்பாக இருக்க முடிந்தது நடமாட முடிந்தது அவன் மீது கோபத்தையோ வெறுப்பையோ ஏக்கத்தையோ இழுத்து பிடிக்கவில்லை வேலைகளில் கவனத்தை திருப்பினாள் அப்பா ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம காலேஜ் அதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம கார்த்திக் இப்போ நம்ம கிட்ட கொடுத்த பணத்தை கணக்கில் கொண்டு வர முடியாது அதனால நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்க போற அந்த சொத்தை எல்லாம் அவங்க நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு தானமா கொடுத்த மாதிரி அதாவது ஃப்ரீயா கொடுத்த மாதிரி கொடுக்க சொல்லுவோம் நம்ம அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து தான் வாங்குவோம் ஆனா சொத்தை அவங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு தானமா கொடுக்குறாங்க சொத்து நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு தானமா வந்த மாதிரி வந்துடும் நம்ம கொடுக்கற பணம் அவங்க கணக்கில் வராது நமக்கு சொத்தா மாறிடும் என்றாள் நல்ல யோசனை தன் மகளுக்கு இவ்வளவெல்லாம் யோசிக்க தெரியுமா என்பது போல
அவர்களுக்கு அதற்கான சந்தர்ப்பமோ வாய்ப்புகளோ அமைவதில்லை என்பதுதான் நிஜம் என்னதான் நாம் பெண்ணியம் பேசினாலும் இது ஆணாதிக்க சமுதாயமே பெண்ணியம் பேசும் அதிகமான பெண்களும் உடைகளிலும் பழக்க வழக்கங்களிலும் ஆண்கள் போல வெளியே ஊர் சுற்றுவதில் இவன் என் நண்பன் என்று தாங்கள் ஆண்களோடு சரிக்கு சமமாக பழகுவதில் இப்படித்தான் இதைத்தான் பெண்ணியம் என்று நினைக்கின்றனர் இது வல்ல பெண்ணியம் ஆண்கள் நமக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கும் மரியாதை சொத்தில் நமக்கு கொடுக்கும் பங்கு நம்மேல் அவர்களின் கருத்தை திணிக்காத தன்மை நீ எனக்கு கீழே என்று எண்ணாத தன்மை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று பெண்களை இலக்காரமாக நினைக்காத தன்மை இதுவே பெண்ணியம் மாற்றம் பெண்களிடம் மட்டுமல்ல பெண்களை பார்க்கும் ஆணின் பார்வையில் வர வேண்டும் பெண்களுக்கு அமையும் சந்தர்ப்பங்களையும் அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஆண் வர்க்கம் நிறைய சமயம் விடுவதில்லை என்பதையும் விட பெண்களும் விடுவதில்லை என்னதான் நாம் சுதந்திரம் பேசி திரிந்தாலும் நாம் அடிமைகளை அதுவும் அடக்குமுறைகளையும் விட அன்பு எனும் ஆயுதத்துக்கு நாம் மிகவும் அடிமை இந்த மாதிரி எந்த ஆயுதமும் இப்போதைக்கு சக்தியை அடக்கும் நோக்கம் இல்லாததால் சக்தியால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடிந்தது அவளின் யோசனைகள் வடிவம் பெற்றன ஆனால் ஒரு இனுக்கு கூட கார்த்திக்கின் பார்வையிலிருந்து தப்பவில்லை கார்த்திக்கே சக்தியின் செயல்பாடு குறித்து ஆச்சரியம் செம்மையாக செயல்பட்டாள் ஆனால் கவனிப்பதோடு நிறுத்திக் கொண்டான் வேறு எதிலும் தலையிடவில்லை தலையிடும் அவசியமும் அவனுக்கு வரவில்லை செல்வம் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டான் கார்த்திக்கும் அவனின் அப்பாவின் தயாரிப்பு நிறுவனம் பேரில் படம் தயாரிக்க முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் சக்தி ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தாள் அன்னையும் தந்தையுமே அதை மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி செயல்பாடு எதுவாகினும் எல்லாம் அவள் தந்தையின் பெயராலேயே அதில் வீரமணி தெளிவாக இருந்தார் எல்லாம் அவர் பெயரில் அவர் மூலமாக இப்படி பார்த்து கொண்டார் யாரும் தன் பெண்ணை அவ்வளவு சுலபமாக நெருங்க விடவில்லை இன்னொன்று நாளை எப்படி இத்தனை சொத்துக்கள் என்ற கேள்வி வந்தாலும் தன் பெண்ணின் பெயர் இதில் வருவதை விரும்பவில்லை அது மட்டுமல்ல கார்த்திக்கின் தேவையை சக்தி உணராமல் பார்த்து கொண்டார் எந்த வேலைக்கெல்லாம் கார்த்திக்கை தேடுவாளோ சக்தி அந்த வேலைகளை எல்லாம் தடையின்றி நடக்குமாறு பார்த்து கொண்டார் அதனால் ஆக்கம் சொல் எல்லாம் சக்தியுடையதாக இருக்க சொன்ன செயலை அச்சு பிசகாமல் செல்வம் வடிவம் கொடுக்க வீரமணி மேற்பார்வை பார்த்தார் எப்போதும் அரசியலில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட வீரமணி இப்போது அதிலும் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தினார் சக்தி மட்டுமல்ல கார்த்திக் இல்லாததால் வீரமணியும் பிஸியானார் நாட்கள் வேகமாக ஓடின நிலங்கள் வாங்கி முடித்து கட்டிட வேலைகளும் ஆரம்பமாகின இது சக்தியின் தரப்பாக இருக்க அங்கே சென்னையில் தன் அப்பா ஏற்கனவே வைத்திருந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பேரில் கார்த்திக் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஒரு புதிய திரைப்படத்தை தொடங்கினான் முற்றிலும் புதுமுகங்களை வைத்து தொடங்கினான் அவன் நினைத்திருந்தால் எந்த முன்னணி நடிகரையோ நடிகையையோ நடிக்க வைத்திருக்க முடியும் ஆனால் அதந்த நடிகரின் படமாகவோ நடிகையின் படமாகவோ தான் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கும் தயாரிப்பு நிறுவனம் பெரிதாக வெளியே வந்திருக்காது ஆனால் அவன் அப்பாவின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மீண்டும் உயிர்த்தழ செய்ய புதுமுகங்களை போட்டு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக தொடக்க விழாவை செய்ய திரையுலகமே திரும்பி பார்த்தது அதைவிடவும் அங்கே அவன் அப்பாவின் மகனாக அதாவது சந்திரசேகரின் மகன் கார்த்திக்காக அடையாளம் காணப்பட்டான் அதுதானே அவன் வேண்டியது அவன் அப்பாவின் பெயர் அந்த திரையுலகில் கோலோச்ச வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அவன் உயிருடன் இருக்கும் வரையிலாவது அத்தியாயம் பத்தொன்பது சோலை மலரொழியோ உனது சுந்தர புன்னகைத்தான் நீலக் கடலலையே உனது நெஞ்சு நலைகளடி கோலக்குயில் ஓசை உனது குரலின் இனிமையடி வாலை குமரியடி கண்ணம்மா மருவ காதல் கொண்டேன் காட்சி பதினான்கு வீட்டை விட்டு வெளியேறிய கார்த்திக் சென்றது கிருஷ்ணகிரி கையில் ஒரு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வைத்திருந்தான் நான்கைந்து செட் உடைகள் அவனை சாதாரண தோற்றத்தில் காட்டக்கூடிய உடைகளை வைத்திருந்தான் பணம் எப்படியும் சாப்பாட்டிற்கு ஒரு இரண்டு மாதத்திற்கு வரும் என்று தெரியும் அதன் பிறகு அன்றாட ஜீவனத்தை பார்ப்பது அவன் நோக்கமல்லவே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எந்த வகையில் அவன் சம்பாதித்து குவாரியை வாங்குவது பணம் எப்படி சம்பாதிப்பது என்பது ஒரு புறம் அதைவிடவும் அப்படி சம்பாதித்தாலும் வீரமணி அந்த உரிமத்தை தருவாரா என்பது ஒரு புறம் அவனிடம் இருந்தது தைரியம் மட்டுமே என்னால் முடியும் என்ற தைரியம் முதலில் வீரமணியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவரை நெருங்க முடிவு செய்தான் வீரமணியின் குவாரி ஊரை விட்டு தள்ளி இருந்தது அங்கே போய் திடீரென்று எப்படி வேலை கேட்பது என்று தெரியவில்லை எப்படியோ அவரின் வீட்டை கண்டுபிடித்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் அவரின் வீட்டருகில் போய் அடிக்கடி என்ன நடக்கிறது யார் யார் வீட்டில் இருக்கிறார் என்பது போல வேவு பார்த்தான் யாரையும் பார்க்க முடியவில்லை ஏன் வீரமணியை கூட பார்க்க முடியவில்லை அவரின் வீட்டின் வேலைக்காரன் சற்று பக்கத்தில் இருக்கும் மளிகை கடைக்கு அடிக்கடி சாமான் வாங்க வருவதை பார்த்தான் இவ்வளவு பெரிய வீட்டில் எப்படி இப்படி சில்லறையாக சாமான் வாங்குகிறார்கள் என்றவன் யோசிக்க அவனுக்கு புரிந்தது அவன் சாமான் வாங்கும் சாக்கில் தம்மடிக்க வருகிறான் என்று வேண்டுமென்றே ஒரு நூறு ரூபாயை கீழே போட்டு அண்ணா உங்க நூறுவா கீழே விழுந்திருக்கு என்று கார்த்திக் அவன் வேலையாளிடம் எடுத்துக் கொடுக்க 
என்னோடதா இல்லையே என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லையே என்றான் அந்த வேலையால் பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க என்று அந்த வேலையாளிடம் பேச ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரத்திலேயே வேலையால் சற்று வெகுலி என்பதை புரிந்து கொண்டவன் அவனை சிநேகிதமாக்க பேச தொடங்கினான் அவனும் இவனுடன் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பேசிவிட்டு செல்ல இப்படியே ஒரு மூன்று நாள் அவனுடன் அவ்வப்போது எதிர்பாராமல் அங்கே பக்கத்தில் வேலை செய்பவனைப் போல பேசி நன்கு சிநேகிதமாக்கிக் கொண்டான் கார்த்திக் பெரிய வீட்டு பையனைப் போல இருக்கும் கார்த்திக் தன்னை மதித்து பேசுவது அந்த வேலையாளுக்கு அவ்வளவு பிடித்திருந்தது அதுவும் கார்த்திக்கின் ஆங்கிலம் கலந்த தமிழ் அவனை ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பிள்ளையாகவே காட்டும் இதற்குள் ஓரளவு அந்த வேலையால் மூலமாக வீட்டினரை பற்றி ஓரளவு விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் கார்த்திக் வீட்டில் வீரமணி அவரின் மனைவி ஒரு மகள் என்பது புரிந்தது மகள் பத்தாவது பரீட்சை எழுதி தேர்வு முடிவிற்காக காத்திருப்பது புரிந்தது தற்போது யாரும் வீட்டில் இல்லை நான்கு நாட்கள் மைசூர் டூர் சென்றிருப்பதும் தெரிந்தது எப்படியாவது அவர்கள் வீட்டில் ஒரு வேலை வாங்கி உள்ளே நுழைந்துவிட வேண்டும் என்ற யோசனையோடே அவனின் அன்றைய இரவு கழிந்தது ஒரு ஆண்கள் தங்கும் விடுதியில் தங்கியிருந்தான் காலை டீ குடிக்க அவன் விடுதியை விட்டு நடந்து வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு சிறு பெண் அவளுடைய ஸ்கூட்டியில் அவனை கடந்து சென்றாள் அவள் வெகு தூரத்தில் இருந்து அவன் பார்வை வட்டத்தில்தான் எதிரில் வண்டியோட்டிக் கொண்டு வந்தாள் ஆனால் ஏதோ யோசனையில் இருந்ததால் கார்த்திக் அவளை கவனிக்கவில்லை அவனை கடக்கும் சமயம்தான் பார்த்தான் அந்த முகம் அவனை கவர்ந்தது ஆனால் நிமிடத்தில் அவனை கடந்துவிட்டாள் இன்னும் சற்று முன்பாக அவளை பார்த்திருந்தால் நன்றாக பார்த்திருக்கலாமோ என்று கார்த்திக்கிற்கு தோன்றியது பொதுவாக கார்த்திக் இப்படி எந்த பெண்ணையும் திரும்பி பார்த்ததில்லை அவனுடைய வயதுக்குண்டான எந்த செய்கைகளும் பெண்களின் மீதான சிறு ஆர்வம் கூட அவனிடம் இருந்ததில்லை முதன் முதலாக ஒரு இளம் பெண்ணின் முகம் அவனை கவர்ந்தது அவனை அறியாமல் திரும்பி திரும்பி பார்த்தான் அவள் சென்று விட்டாள் டீ குடித்து திரும்பி வரும்போது இப்போது எதிரில் நீளமாக இருந்த ரோட்டை பார்த்து கொண்டே வந்தான் ஒருவேளை திரும்ப வருவாளோ என்றொரு சிறு நப்பாசை பார்வை ரோட்டை அளக்க அவனை ஏமாற்றாமல் அந்த இளம் பெண் வந்தாள் இப்போது நன்றாக பார்த்தான் இளம் பெண் என்றும் சொல்ல முடியாது சிறுமி என்றும் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஸ்கூல் படிக்கும் பெண்தான் அவன் விடாமல் அவளை பார்த்து கொண்டே நடக்க சற்று தூரத்தில் இருந்து அவள் வருவதை பார்த்து கொண்டே வந்தான் அவள் மிகவும் மெதுவாகத்தான் ஸ்கூட்டி ஓட்டிக் கொண்டு வந்தாள் அதற்குள் கிளைசாலையிலிருந்து ஒரு சிறுவன் சைக்கிளில் வேகமாக வந்தான் ஸ்கூட்டியில் வந்தவள் அவனுடன் மோதினாள் மோதலை தவிர்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் தவறு அந்த சிறுவன் மீது வேகமாக குறுக்காக வந்துவிட்டான் ஸ்கூட்டி மோதியதுதான் போதும் அந்த பையன் சைக்கிளிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு சற்று தள்ளி விழுந்தான் விழுந்தவன் எழுந்திருக்கவே இல்லை இவளும் வண்டியோடு விழுந்தவள் சட்டென்று எழுந்து நின்று கொண்டாள் அப்போது சாலையில் ஆள் அறவம் கம்மியாக இருந்ததால் ஒன்று இரண்டு பேரே பார்த்தனர் வேகமாக அவர்கள் அருகில் செல்ல கார்த்திக்கும் வேகமாக அந்த இடத்தை அடைந்தான் தடுமாறி எழுந்து அவள் நின்று கொண்டிருந்தாள் விழுந்த அந்த சிறுவனையே பயத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த சிறுவன் எழவே இல்லை எல்லோர் கவனமும் சிறுவன் மேலேயே இருந்தது அவளின் பயந்த முகத்தை பார்த்த கார்த்திக் வண்டியை தூக்கி நிறுத்தி பிடித்துக் கொண்டவன் கான்வென்ட் படிப்பு ஆங்கிலம் அழைப்பில்லாமல் அவனுடைய வாயில் நுழைந்து கொள்ளும் அவள் மலங்கு மலங்கு விழித்துக் கொண்டு நின்றாள் அதற்குள் ஆட்களின் பார்வை இவர்களின் புறம் திரும்ப சீக்கிரம் போ என்றான் வண்டி கார்த்திக்கின் கையில் இருந்ததால் அவர்களின் பார்வை கார்த்திக்கின் புறம் திரும்பியது அவள் தயங்க போ என்று கத்தினான் கூட்டம் கூடினால் மாட்டிக்கொள்வாள் விழுந்த சிறுவன் இன்னும் எழுந்து கொள்ளவில்லை அவனின் தலையில் வேறு அடிப்பட்டு ரத்தம் வந்தது அந்த பெண் பயந்து கொண்டே உடனே அந்த இடத்தை விட்டு விரைவாக சென்று விட்டாள் அவன் அந்த ஏரியா பையன் போல யாரோ தகவல் கொடுக்க திபு திபு வென்று பத்து பதினைந்து பேர் வந்தனர் கார்த்திக் கிடித்தானா இல்லையா என்று கூட தெரியாது இவன் வண்டியை பிடித்துக் கொண்டிருக்கவும் அந்த சிறு பெண் வேறு வேகமாக செல்லவும் ஏதோ பெண்ணுடன் வண்டியில் வந்தவன் இடித்து விட்டதாக தோற்றம் கொடுத்தது ஏண்டா பொண்ணு கூட வந்தா உங்களுக்கெல்லாம் கண்ணு தெரியாதா என்று சொல்லி வண்டியை பிடித்துக் கொண்டு நின்ற அவனை உடனே அடிக்க ஆரம்பித்தனர் விழுந்த அதிர்ச்சியில் அந்த சிறுவன் மயக்கமாகியிருக்க ரத்தம் வேறு வர அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு செல்லக்கூட முயலாமல் இவனை அடிக்க ஆரம்பித்தனர் பின்னர் ஒரு சிலர் சிறுவனை தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல் செல்ல கூடிய கும்பலில் இருந்த சிலர் என்ன ஏதென்றே தெரியாத போதிலும் கூட சேர்ந்து இவனை அடிக்க கார்த்திக்கின் வேண்டாம் விட்டுருங்க என்ற கத்தல் அங்கே யாருக்கும் கேட்கவில்லை அப்போதும் வேண்டாம் என்றுதான் கத்தினான் அந்த பொண்ணுதான் இடித்தது என்ற வார்த்தையை சொல்லவில்லை அவனின் நேரமோ என்னவோ சரமாரியாக அடி வாங்கினான் அவனுடைய வாழ்வின் மோசமான தருணம் அது வந்தவன் போனவன் என்று அவனவன் அடிக்க சிறிது நேரத்தில் கார்த்திக் மயக்கமாகிவிட்டான் ஆங்காங்கே இரத்த காயங்கள் அப்போதுதான் அவனை விட்டனர் அவன் மயக்கமாகிவிட்டான் என்று தெரிந்ததுமே ஆள் அழுக்கு பறந்துவிட கார்த்திக் அடிபட்டு ரோட்டில் அனாதையாக கிடந்தான் காட்சி பதினைந்து அவன் போ என்று சொல்லிய சிறு பெண் வீட்டிற்கு சென்று தந்தையிடம் விஷயத்தை கூற அவர் உடனே கிளம்பி வந்தார் அவர்கள
அப்பா இந்த அண்ணா தான் என்கிட்டருந்து வண்டியை வாங்கிட்டு நான் போன சொன்னாங்க என்றாள் நடந்ததை உடனே புரிந்து கொண்டார் அந்த பெண்ணின் தந்தை அவன் இடித்து விட்டதாக நினைத்து எல்லோரும் அந்த பையனை போட்டு அடித்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் உடனே அவனை தூக்கிக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் போனார் கார்த்திக் இரண்டு நாட்கள் கண் திறப்பதும் மூடுவதுமாகவே இருந்தான் தெளிவில்லாமல் இருந்தான் அவனால் அவன் பெயரை மட்டுமே சொல்ல முடிந்தது அந்த அடிப்பட்ட சிறுவனும் சீரியஸாக இருந்தான் அவனை ஹாஸ்பிட்டல் பொறுப்பில் விட்டு அந்த பெண்ணின் தந்தை அடிக்கடி வந்து பார்த்து கொண்டார் அந்த சிறு பெண் அவளின் தந்தையை விட்டு அகலவில்லை ஒருவித பயத்தோடு இருந்தாள் அப்பா ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றும் ஆகாதில்ல அடிக்கடி தந்தையை கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் இடித்ததாக யாருக்கும் சொல்லவில்லை கார்த்திக் இடித்ததாக நினைத்து அவன் மேல் கம்ப்ளைண்ட் பேரு கொடுத்தனர் அவன் மேல் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய முயன்று கொண்டிருந்தனர் அப்படி ஆகாமல் பார்க்க அந்த சிறு பெண்ணின் தந்தை முயன்று கொண்டிருந்தார் அவர் என்ன சமரசம் பேசியும் எதிர்த்தரப்பினர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை சீரியஸாக இருக்கும் சிறுவன் நன்றாக ஆன பின்தான் பிரச்சனை ஓயும் என்று புரிந்த அவர் அந்த சிறுவனின் நலத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு அமைதியானார் இந்த பெண் ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் கார்த்திகை இந்த பிரச்சனையில் இழுத்து விடுவித்து அந்த பெண்ணின் தந்தை ஏதாவது செய்திருப்பார் ஆனால் பெண்ணாக போய்விட்டதால் ஒன்றும் செய்ய இயலாமல் கார்த்திக் மேலிருந்த குற்றத்தை அப்படியே அதன்படியே விட்டார் கார்த்திக்கிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நன்றாக நினைவு வர கண்களை திறந்து சுற்றத்தை பார்த்தான் உடம்பு முழுவதும் அப்படி ஒரு வலி தனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று ஆராய முற்பட்டான் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் ரூமில் படுத்து கொண்டிருந்தான் யார் இருக்கிறார் என்று பார்த்தால் யாருக்காக அடி வாங்கினானோ அந்த பெண் அமர்ந்திருந்தாள் அவளை பார்க்க வலி குறைவது போல் இருந்தது அவளுக்காக அந்த அடியை வாங்கியது கொஞ்சமும் பெரிதாக தெரியவில்லை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இது கார்த்திக்கின் இயல்பும் அல்ல வயதும் அல்ல அவளுமே பருவ வயதில் இருக்கும் அங்கை மிஞ்சி போனால் பதினைந்து பதினாறு வயதே இருக்கும் ஆனால் நினைவுகள் அவளையே வட்டமிட்டன அவன் வீட்டை விட்டு எதற்கு வந்தான் என்ன சொல்லி வந்தான் எல்லாம் மறந்தது ஒரு மாயை அவனை சூழ்ந்தது அது கொடுத்த மயக்கத்தில் அவளையே விழிசுமிட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தான் திடீரென்று கதவு திறக்கப்பட ஒரு போலீஸ்காரர் உள்ளே வந்தார் போலீஸை பார்த்ததும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அந்த போலீஸ்காரர் இவனை பார்க்க இவன் இன்னும் மயக்கத்தில் இருப்பது போலதான் தெரிந்தது அவர் அந்த பெண்ணிடம் பேரணமா என்றார் அவள் பெயரை சொல்லவும் பிறந்த தேதி என்று கேட்டார் அவள் சொல்லவும் எல்லாம் கார்த்திக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இவனோட முழு பெரும் சக்தியா என்றவர் கேட்க அச்சுச்சோ அது ஏன் நேம் சார் என்றாள் உன் பேரை கேட்கலாமா இவன் பேரு கார்த்திக் மற்ற விவரங்களை கேட்க தெரியாது அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் அப்பா வந்தவர் அந்த கான்ஸ்டபிளை வெளியே கூட்டி சென்றார் இப்போது கார்த்திக் கண்களை திறக்க அந்த பெண் இவனை பார்த்தவள் அருகில் வந்தாள் சாரி என்னால நீங்க அடி வாங்கிட்டீங்க அண்ணா என்றாள் வாங்கி அடியை விட அண்ணா என்ற வார்த்தை கார்த்திக்கிற்கு அதிக வலியை கொடுத்தது இட்ஸ் ஓகே என்றவன் உனக்கொன்னும் பிரச்சனை இல்லையே அந்த பையன் அப்படி இருக்கான் ான் அவனுக்கு இப்ப பரவாயில்ல போல அண்ணா என்றாள் மறுபடியும் அண்ணாவா என்று நொந்த கார்த்திக் அண்ணானு கூப்பிடாத என்றான் ஏ பெரியவங்களும் அண்ணானு தானே கூப்பிடணும் அண்ணா என்று மீண்டும் இரண்டு அண்ணா போட்டாள் சட்டென்று இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை கார்த்திக்கிற்கு ஜெட் வேகத்தில் மனம் யோசிக்க அவளின் பெரியவங்க என்ற வார்த்தையை பிடித்துக் கொண்டு இல்ல நான் உன்னோட சின்னவா என்றான் அவள் நம்பாமல் பார்க்க இப்போது தானே அவளின் பிறந்த தேதியை கேட்டிருந்தான் அதை கொண்டு ஒரு பத்து நாட்கள் கம்மியாக சொன்னான் அதிகம் குறைத்து சொல்லவில்லை ஒரே மாதிரி சம வயதாக காட்ட விரும்பினான் அண்ணா என்ற வார்த்தையையும் தவிர்க்க விரும்பினான் வாத்தா பெரியவங்க மாதிரி திரிறீங்க அண்ணா என்றவள் மறுபடியும் சொல்ல நொந்தே விட்டான் கார்த்திக் அவளின் அண்ணா என்ற அழைப்பில் வாங்கி அடியெல்லாம் வீண் போலவே தோன்ற அண்ணா சொல்லாதீங்க நான் உங்களோட சின்னவன்தான் என்று மரியாதை பன்மைக்கு தாவினான் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அவள் துருவ நீங்க பதிலுக்கு கேட்டான் டென்த் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் அவள் சொல்ல மீட்டு என்று இவனும் முடித்தான் அவளிடம் பேச்சை வளர்க்க விரும்பி உங்க பேர என்று கேட்டான் சக்தி சக்தி பிரியதர்ஷினி என்றாள் சக்தி அவனின் வாய் மிகவும் பிரியத்துடன் அந்த பெயரை கூட வேகமாக சொன்னால் அவளுக்கு வலிக்குமோ என்பது போல மெதுவாக உச்சரித்தது அதற்குள் அவளின் தந்தை வந்துவிட்டார் யாருப்பா நீ அவர் கேட்க கார்த்திக் அவனின் பெயரை மட்டும் சொல்லி அனாதை அனாதை ஆசிரமத்தில் வளர்ந்தவன் என்று சொன்னான் அவன் மேல் பதிய போகும் கேசை சொன்னவர் முடிஞ்ச வரைக்கும் உன் மேல கேஸ் ஆகாம பாத்துக்கிறேன் என் பொண்ணு பேர் இதுல வரவேணாம் சின்ன பொண்ணு லைசன்ஸ் எதுவும் கிடையாது இப்பதான் டென்த் எழுதியிருக்கா என்றார் அவரின் வார்த்தைக்காக என்று இல்லாவிட்டாலும் சக்திக்காக அவளின் பெயரை கண்டிப்பாக இழுக்கும் எண்ணம் கார்த்திக்கிற்கு கிடையாது 
அதற்கா இவ்வளவு அடி வாங்கி அதற்காக கொஞ்சமும் வருத்தப்படாமல் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்க தலைவன் போல படுத்து கிடக்கிறான் ஒரு சில நொடிகளே பார்த்த அவளின் முகம் அவனை ஈர்க்க மீண்டும் அவளை தேட அவள் இடித்ததை உணர்ந்து அடுத்த நொடி ஓடி அவள் யார் எவர் என்று தெரியாத போதே வண்டியை வாங்கி அவளை அனுப்பி அவளுக்காக அடி வாங்கி ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவளின் அண்ணா என்ற விழிப்பில் மனம் பதைத்து போய் பொய் சொல்லி அவளின் அண்ணா என்ற அழைப்பை நிறுத்தியிருந்தான் அவனாவது சக்தியின் பேரை இழுப்பதாவது நெவர் இல்ல சொல்ல மாட்டேன் என்றான் அந்த பெண்ணின் அப்பாவுக்கு அவனை பிடித்து விட்டது அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வாரம் இருந்தான் ஒரு வாரமும் சக்தி தினமும் வந்தாள் கூட அவளின் அம்மாவும் கூட சில சமயம் வந்தார் கார்த்திக் தன் அப்பாவிற்கு ஒரு முடிவை கொடுத்த பிறகு இந்த இரண்டு வருடமாக கார்த்திக் சிரித்தது கூட கிடையாது என்பதுதான் உண்மை எப்போதும் ஒரு இறுக்கமான மனநிலையிலேயே இருப்பான் இந்த ஒரு வாரமாக சக்தியுடன் பழகும் போது அவனின் மன இறுக்கம் தளர்ந்திருந்தது உடல் வலி இருந்த போதும் மன வலி இருந்த போதும் முகம் ஒரு புன்னகையை பூசியிருந்தது கண்களில் சற்று வாலிப வயதின் கனவுகள் கூட எட்டி பார்த்தது அவன் எதற்கு வீட்டை விட்டு வந்தான் என்ன சொல்லி வந்தான் எதுவும் அவனின் ஞாபகத்தில் இல்லை சொத்தை அடைய என்ன செய்யலாம் என்று அவனின் என்ன ஓட்டத்தை கூட ஒத்தி வைத்தான் அவன் ஞாபகத்தில் இருந்ததெல்லாம் சக்தி அந்த வயதிற்குரிய இனிய நினைவுகள் பேசினான் பேசவிட்டு கேட்டான் சக்தியின் பேச்சில் எந்த கல் மிஷமோ அசட்டுத்தனங்களோ இல்லவே இல்லை அது கார்த்திகை சக்தியின் புறம் ஈர்த்தது இவ்வளவு பேசியும் அவளின் தந்தையை பற்றிய விவரங்கள் பெயர் போன்றவற்றை கேட்கவில்லை அவரின் விவரங்கள் எல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று கார்த்திக்கிற்கும் தோன்றவில்லை சக்தியும் சொல்லவில்லை காட்சி பதினாறு அவன் நாளை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக வேண்டும் என்ற சூழலில் எங்கப்பா போக போற என்று அவளின் தந்தை கேட்டார் வேலை தேடணுங்க என்றான் படிக்கிறியா நான் ஹெல்ப் பண்றேன் என்ன படித்திருக்கிறாய் என்று கேட்டுவிட்டால் சக்தியின் முன் அவனின் போய் தெரிந்துவிடும் என்பதால் அவசரமாக இல்ல வேலைக்கு போறேன் என்றான் என்கிட்டே வேலைக்கு சேர்ந்துற நானே கொடுக்குறேன் என்றார் அவனால் சரி என்று உடனே சொல்ல முடியவில்லை சக்தியோடு பழக இது நல்ல வாய்ப்பு என்று புரிந்தாலும் அவனுக்கு வாசகி குழுமத்தை அடைய வேண்டுமே சமளிப்பதற்காக நான் இருந்த ஆர்பனேஜில் சொல்லணும் என்றான் எங்கிருக்கது என்று கேட்க அவனால் தயங்காமல் பதில் சொல்ல முடிந்தது ஏனென்றால் அவன் முன்பு ஊட்டியில் படித்த கான்வென்ட்டில் அடிக்கடி ஒரு ஆர்பனேஜுக்கு அழைத்து செல்வர் அதன் பெயரை சொல்ல முடிந்தது அவன் படித்த பள்ளியில் பெயரையும் சொல்ல முடிந்தது அந்த மிஷினரியில் இருந்து சில பையன்கள் அவனின் பள்ளியில் படித்தனர் அதை வைத்து சொல்லிவிட்டான் ஏனென்றால் அவனின் ஆங்கிலம் அவனை பெரிய எடுத்து பையனாகத்தான் உருவகப்படுத்தும் சரி என்று சொல்லி சக்தியும் அவளின் அப்பாவும் கிளம்பினர் வீட்டிற்கு வந்ததுமே சக்தியின் அப்பா அப்படி ஒரு ஆர்பனேஜ் இருக்கிறதா என்று விசாரித்தறிந்தார் ஆனால் கார்த்திக் அங்கு இருந்தானா என்பது போல கேட்கவில்லை கேட்க தோன்றவில்லை என்ன சொல்லியும் நிறைய பணம் தருவதாக சொல்லியும் அந்த அடிப்பட்ட சிறுவன் பிழைத்துக் கொண்ட போதும் கார்த்திக் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது அவர்கள் நிறைய பணம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று புரிந்தது சற்று விட்டுதான் சமாதானம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த பெண்ணின் தந்தையும் விட்டுவிட்டார் தான் கேட்டுக்கொண்டதற்காகத்தான் கார்த்திக் இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்கிறான் என்பது போல சக்தியின் அப்பாவுக்கு தோன்ற அது சக்திக்காக என்பது அவருக்கு புரியவில்லை அடுத்த நாள் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கப்பா என்கிட்ட வேலைக்கு வரியா என்பது போல சக்தியின் அப்பா கேட்டார் இப்போதைக்கு வேலைக்கு போகலாம் பிறகு வாசுகி குழுமத்துக்குள் எப்படியாவது நுழையலாம் என்பது போல கார்த்திக் யோசித்து வைத்திருந்தான் அவனுக்கு சக்தியை விட மனதில்லை சரிங்க சார் என்றான் வா அவனை டிஸ்சார்ஜ் செய்து அவனை வீட்டுக்கு அழைத்து போனார் கார் நிற்கவும் வீட்டை பார்த்தவன் அதிர்ந்தான் சார் உங்க பேரு உங்க கம்பெனி நேம் அவன் கேட்க என் பேரு வீரமணி என் கம்பெனி பேரு வாசுகி குழுமம் என்றவர் சொல்ல இந்த ஒரு வாரமாக கார்த்திக் சக்தியை வைத்து தன்னை சுற்றி பின்னிக்கொண்டிருந்த மாய வலை அருந்தது அதற்குள் கார் நிற்கும் மரவம் கேட்டு உள்ளே இருந்து வந்த சக்தி வாவா கார்த்திக் என்றாள் வந்தவள் கையில் ஒரு கருப்பு கண்ணாடியை சுற்றிக்கொண்டே வந்தாள் அவனின் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கவும் எப்போதும் தன்னை பார்த்தால் காணப்படும் உற்சாகம் அவனிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கவும் என்ன கார்த்திக் என்றாள் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் வலிக்குது என்றான் கண்களில் அவ்வளவு வலி அடிப்பட்ட தினத்தன்று கூட கார்த்திக்கின் கண்கள் இவ்வளவு வலியை பிரதிபலித்ததாக சக்திக்கு தோன்றவில்லை இந்த ஒரு வார பேச்சு சக்திக்கு கார்த்திக்கின் மேல் ஒரு தோழமையை வளர்த்திருக்க எங்க என்று பதறினாள் எங்கே என்று அவளின் கேள்விக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அவள் அவன் முகத்தில் அதற்கான பதிலை தேடி அவனின் கண்களை பார்க்கவும் அவனால் சக்தியின் கண்களை பார்க்க முடியவில்லை அந்த கண்கள் காதல் இல்லாமல் அவளை பார்க்குமா தெரியவில்லை அவள் புறம் கையை நீட்டினான் என்ன என்பது போல பார்த்த சக்தியிடம் கண்ணாடி 
என்று கேட்டான் என்னவென்று புரியாத போதும் சக்தி அவன் கையில் கொடுக்க அதை கண்களில் மாட்டினான் எதுக்கு கண்ணாடி அவள் கேட்க ஒரு பெரிய புன்னகை அதுவே அவன் திருவாயில் மலர்ந்த பெரிய புன்னகை அதன் பிறகு கார்த்திக் அந்த கண்ணாடியை கண்களிலிருந்து கலற்றுவதே இல்லை புன்னகைப்பதும் இல்லை சக்தி இருக்கும்போது சில சமயம் அவளின் கேள்விகளுக்கு பயந்து போடாமல் இருப்பான் ஆனால் மற்றவர்கள் முன் கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்வான் அவனின் கண்கள் சக்தியின் மேல் காதலை பிரதிபலிக்காது என்று அவனால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது கருப்பு கண்ணாடி அவனின் சக்தியின் மேலான காதலை யாருக்கும் அடையாளம் காட்டாமல் மறைத்தது அதை மறக்க வைக்கவும் முடிவெடுத்தான் அவனுக்கு முதன்மையான தேவை வாசுகி கொள்ளுமே அவன் அவன் அப்பாவின் பெயரை நிலைநாட்ட வேண்டும் சக்தியிடம் சொன்ன போய் அப்படியே தொடர அவன் காதலை மறைத்து மறக்க பழக ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இருபது அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தழுள் வீரத்தர் குஞ்சென்று மூப்பென்று உண்டோ தத்தருகிட தத்தருகிட தித்தோ நிறைவு காட்சி கார்த்திக் வீரமணியின் வீட்டிற்கு அது வீரமணியின் வீடு என்று தெரியும் முன்பே வந்துவிட்டான் வந்தது சக்திக்காக சக்திக்காக மட்டுமே வந்த பின்தான் சக்தி வீரமணியின் பெண் என தெரிய அவன் கனவுகளை காணல் நீராக அவனை மாற்றினான் என்ன செய்வது என்று சத்தியமாக புரியவில்லை முதலில் இங்கே நிலைப்போம் பிறகு யோசிக்கலாம் என்று நினைத்தவன் வீரமணி சொல்லும் வேலையை செய்ய துவங்கினான் சக்தியிடம் ஒரு பொய்யை ஆரம்பித்து விட்டதால் அதையே பிடித்துக் கொண்டு பத்தாவது தான் அவனது படிப்பென்று சொன்னான் ஆனால் பெரிய கான்வென்ட் படிப்பாக இருந்ததால் மொழி அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கவில்லை வீரமணிக்கு ஆங்கிலமும் சற்று தடுமாற்றம் ஹிந்தி கேட்கவே வேண்டாம் தெரியவே தெரியாது இது இரண்டும் கார்த்திக்கிற்கு தண்ணீர் பட்ட பாடாக இருக்க அவன் நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் ஒரு அழுத்தம் பெரிய மனித தோரணைத்தானாக இருந்தது கார்த்திக்கிற்குள் மற்றவர்களிடம் பேசி வேலை வாங்குவதில் கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் கார்த்திக் அந்த வயதிற்குரிய அசட்டுத்தனங்கள் எதுவும் இல்லாமல் மிகவும் பொறுப்பாக இருக்கும் அவனை வீரமணிக்கு இன்னும் பிடித்து போயிற்று முதலில் அவன் வீரமணியுடன் வேலையை ஆரம்பித்தது மொழிபெயர்ப்பாளராக மட்டுமே ஆர்டர் வரும்போது சற்று அவருக்கு புரிந்து கொள்ள சிரமமாக இருக்கும் மொழியை அவனிடம் கொடுத்து விடுவார் அவரை நிழல் போல தொடர்ந்தான் வீரமணியும் கார்த்திக் மேலே கேசாகாமல் பார்த்து கொண்டார் கேஸ் ஆகியிருந்தாலும் சக்திக்காக அது எந்த முக சுணக்கமும் இல்லாமல் கார்த்திக் அதை எதிர்கொண்டிருப்பான் என்பது வேறு சக்தியை முடிந்த மட்டும் தவிர்த்தான் இவன் சக்தியுடன் ஆர்வமாக பேச இருந்தால் கூட சக்தி ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் தான் பேசியிருப்பாள் இவன் தள்ளி தள்ளி போகவும் நெருங்கி நெருங்கி வந்தாள் சற்றும் எந்த கலப்படமோ தடுமாற்றமோ இல்லாத ஆர்வமான பேச்சுகள் கார்த்திக்கிற்கு கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது போல தோன்றிய பேச்சுகள் ஆனாலும் பின்வாங்கினான் காதல் என்ற உணர்வை கார்த்திக் மறைக்க முடிவெடுத்திருந்தாலும் இப்படி பேசும் சிறு பெண்ணிடம் காதல் பார்வையை ரகசியமாக பார்ப்பது கூட தவறாகப்பட்டது முதலில் சக்தியிடம் கார்த்திக்கிற்கு அந்த ஒதுக்கம்தான் வந்தது நம்பி பழகும் பெண்ணிடம் வேறு எந்த பார்வையும் பார்க்கக்கூடாது அது போன்ற எண்ணத்தையும் விதைக்கக்கூடாது என்பதாக கார்த்திக்கின் இயல்பு அதுவாகவே இருந்தது ஒரு நொடி கூட சொத்தை அடையும் வழியாக சக்தி அவன் நினைக்கவில்லை சக்தி அதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்ற எண்ணமும் வரவே இல்லை இரண்டு வருடங்கள் நிமிடங்களாக ஓட சக்தி பிளஸ் டூ படிப்பை முடித்து காலேஜ் போகும் நேரம் அவள் சென்னை காலேஜில் சேர சற்று நிம்மதியாக பெருமூச்சு விட்டான் இனி எதற்கும் சக்தி தன்னை தேடமாட்டாள் என்று ஆம் இந்த இரண்டு வருடங்களிலேயே எதற்கும் சக்திக்கு கார்த்திக் வேண்டும் சின்ன சின்ன விஷயம் என்றாலும் அவள் கார்த்திக்கை கூப்பிடுவாள் இந்த இரண்டு வருடங்களாக கார்த்திக்கிற்கு தன் மனதோடு போராடவே நேரம் சரியாக இருந்தது அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி என்று எங்கே சுற்றினாலும் அவனின் எண்ணம் முழுவதும் சக்தியே விடலை பருவம் செய்ய வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் என்று மனம் நினைக்க மனம் அவளிலேயே நின்றது ஒரு வழியாக அவள் படிப்பிற்கென்று விலகி போகவும் தான் அவன் மேலே என்ன செய்வதென்று யோசித்தான் இந்த இரண்டு வருடங்களிலேயே வீரமணியின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருந்தான் குவாரி வேலைகளும் சுற்று பிடிபட்டிருந்தன அதன் பிறகு என்ன செய்வதென்று யோசித்தான் முதலில் தொழில் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரலாம் பிறகு யோசிக்கலாம் என்று தள்ளி போட்டான் இப்போதுதான் அவனின் அம்மாவுடன் தொலைபேசியில் பேச ஆரம்பித்திருந்தான் ஒரு மாதிரி வீரமணியும் தெய்வானையையும் பார்க்கும்போது கார்த்திக்கிற்கு பொறாமையாக இருக்கும் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தன் அப்பாவும் அம்மாவும் வாழவில்லையே என்று யார் மேல் தவறென்று சொல்ல முடியவில்லை சில சமயம் அம்மாவின் மேல் கோபம் வந்தது சில சமயம் தாத்தாவின் மேல் கோபம் வந்தது சில சமயம் அப்பாவின் மேல் கூட கோபம் வந்தது தொழிலில் தோல்வி என்பது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா என்ன தன் அம்மாவை இப்படி ஒரு நிலையில் வைத்துவிட்டாரே என்று சக்திக்கும் குடும்ப ஞாபகத்திற்கும் இடையில் தடுமாறினான் அதுவும் சில வருடங்களுக்கு பிறகு அவனின் அம்மாவை பார்க்கும்போது அவரின் தோற்றத்திலேயே முற்றிலுமாக விழுந்துவிட்டான் தலையெல்லாம் நரைத்து கண்களில் ஜீவன் இல்லாமல் சுமித்ராவையும் வைஷ்ணவியையும் அவர் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு மாதிரியான நிராதரவான தோற்றத்துடன் அவனை காண வந்தபோது நொறுங்கித்தான் போனான் 
என்னவோ அவன் கண்ணல் பட்ட அவனின் அம்மாவின் வயதிற்குரிய பெண்களோடு அவனின் அம்மாவை அவன் மனம் ஒப்பிட்டது எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பது போலத்தான் தோன்றியது என்றுமே அப்படி எந்த வகையிலும் அவன் அம்மா சந்தோஷமாக இருந்தது போல தோன்றவில்லை எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையை சரியாக அமைத்துக் கொள்ள தெரிவதில்லை இருக்கும் வாழ்க்கையை சில சமயம் தொலைத்தும் நிற்பர் அம்மா அவனை மனதளவில் அசைத்தார் பிரபு அப்போது மருத்துவம் இரண்டாம் வருடம் பயின்று கொண்டிருந்தான் வீட்டுக்கு வந்துடு கார்த்திக் நமக்கு எதுவும் வேண்டாம் உங்க அப்பா தான் என் பேச்சை கேட்கவே இல்லை நீயும் என் பேச்சு கேட்க மாட்டியா அவர் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுவும் அவர் அழுவதை பார்த்து சுமித்ராவும் வைஷ்ணவியும் அழுதனர் எப்போ எல்லா விஷயத்தையும் நான் தனியாகவே பார்த்துக்கிறேன் உங்க அப்பா தான் எதுக்கும் வரல நீயும் என்னை விட்டுடாத கார்த்திக் வீட்டுக்கு வந்துடு கண்களில் நீர் நிறைய அழைக்கவும் அவன் உருகி போனான் அம்மா நான் உங்க பேச்சை தான் கேட்பேன் நான் உங்க பையன் நீங்க சொல்றத தான் கேட்பேன் சீக்கிரம் உங்க கிட்ட வந்துடுவேன் பிளீஸ்மா அழாதீங்க அவரை தேற்றத்தான் முடிந்தது கார்த்திக்கின் மனதிற்குள் எப்பொழுதும் போராட்டம் தன் தந்தையின் முடிவு அம்மாவின் நிலைமை எல்லாமாக சேர்ந்த அவனுக்கு சக்தியின் மீது காதல் இருக்கிறதா இல்லையா என்று யோசிக்கக் கூட முடியவில்லை அதன்பின் அவனுக்கு சக்தி மீது இருந்தது அக்கறையே வருடங்கள் ஓட ஆரம்பிக்க வாசுகி குழுமமும் கார்த்திக்கின் வசமாக ஆரம்பித்தது ஒருமுறை பேச்சுவாக்கில் வீரமணி சந்திரசேகர் இந்த சொத்தை அவருக்கு கொடுத்தது பற்றியெல்லாம் சொன்னார் தந்தை சொன்னதும் அவர் சொன்னதும் ஒன்றே அப்போதும் அவனுக்குத்தான் சந்திரசேகரின் மகன் என்று சொல்ல வரவில்லை அப்போதைய நிலையில் வாசுகி குழுமம் லாபம் மீட்டும் ஒரு தொழில் அதை கொடுங்கள் என்று கார்த்திக்கினால் கேட்க முடியாது ஏனென்றால் அதை வாங்கும் அளவுக்கு பணம் கிடையாது அதனால் கார்த்திக் இப்போது அநியாயங்களை விட்டு பணத்தை பெருக்குவதில் ஈடுபட ஆரம்பித்தான் குவாரி ராஜ்யத்தின் முடிசூடா மன்னனாக ஆக்கிக் கொண்டான் எந்த விதிமுறைகளையும் பின்பற்றவில்லை அரசாங்கம் ஒதுக்கிய இடங்களை மட்டுமன்றி அவன் கண்களில் பட்ட இடங்களையெல்லாம் அவன் வசமாக்கினான் யாரும் அவனிடம் நெருங்கக்கூட முடியவில்லை நெருப்பாக சுட்டான் வெப்பம் யாரையும் நெருங்க விடவில்லை ஏன் வீரமணி கூட அவனை வேடிக்கைத்தான் பார்த்தார் வேண்டாம் என்று சொல்லும் துணிவவருக்கில்லை அவன் ஒரு பக்கம் பெருக்குவதில் இருக்க சுமித்ராவின் மனதில் அவள் வளர வளர கார்த்திக் தன்னை திருமணம் செய்வதற்காகத்தான் வீட்டை விட்டு பூனான் என்ற எண்ணம் வேறூன்று ஆரம்பித்தது தாய் தந்தையை இழந்த பிறகு வாசுகியே எல்லாமுமாக ஆகிப்போனார் சுமித்ராவிற்கும் பிரபுவிற்கும் சுமித்ராவின் ஒவ்வொரு செய்கையும் கார்த்திக் வருவான் என்பது போலவே இருக்கும் அவள் மறைத்தெதுவும் செய்ய மாட்டாள் அவளின் பேச்சில் எப்போதும் காத்திக் இருப்பான் பிரபு தன் எம்பிபிஎஸ் முடித்து மேல் படிப்பிற்காக வெளிநாடு போக போகும் முன்னை கார்த்திக்கை வந்து பார்த்தவன் அப்போதுதான் கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் சுமித்ராவின் மனதை தெளிவாக கார்த்திக்கிடம் சொன்னான் வைஷ்ணவியும் சுமித்ராவும் கார்த்திக்கின் கண் பார்வையில் இருக்க வேண்டி பொருட்டே அவர்கள் இருவரையும் கிருஷ்ணகிரி காலேஜில் சேர்த்திருப்பதாக சொல்லி அங்கே விட்டு சென்றான் அதன் பிறகு இரண்டு வருடம் கழித்து சக்தி யூஜி பிஜி என்ற எல்லா படிப்பையும் முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பி வர வாசுகியும் தன் தந்தையுடன் கிருஷ்ணகிரிக்கே குடிபெயர்ந்தார் கார்த்திக்கின் மனதின் போராட்டங்கள் அதிகமாகின அவனுக்கு சக்தி மேல் காதல் வேண்டாம் என்று அவனே உருப்போட்டுக் கொண்டான் சக்தியும் அந்த எண்ணத்தோடு அவனுடன் பழகவில்லை ஆனாலும் சக்தி தன்னை எதற்கும் தேடுவாள் என்று உணர்ந்திருந்தான் இப்போது சொத்தை எப்படி வீரமணியிடமிருந்து வாங்குவது எல்லாம் அந்த தொழிலில் வந்த பணம்தான் எல்லாம் அவன் உழைப்புதான் உங்ககிட்டதான் பணம் இருக்கே வச்சுக்கோங்க நான் சந்திரசேகரோட பையன் எங்க அப்பா கொடுத்ததை திருப்பி கொடுங்க என்றவனால் கேட்க முடியவில்லை கேட்டால் அவர் கொடுத்திருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அவன் சந்திரசேகரின் மகன் என்பதற்காக மட்டுமல்ல அவன் கார்த்திக் என்பதற்காக கூட அவர் கொடுத்திருக்கலாம் அப்படி ஒரு பிரியம் அவன் மீது வீரமணிக்கு அவருக்கு மட்டுமல்ல தெய்வானைக்கும் எந்த அளவுக்கு என்றால் யார் எவன் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொள்ளாமல் ஆனாதே என்ற போர்வையில் இருக்கும் போது கூட அவனுக்கு சக்தியை திருமணம் செய்து கொடுக்கலாமா என்று நினைத்தது வரை அப்படி அவர்களின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் கார்த்திக் இருந்தான் அவனால் நல்லத்தனமாக பேசி அவர்களிடம் சுமூகமாக விடை பெற முடியவில்லை காரணம் சக்தி சக்தி அவனை எந்த அளவிற்கு தேடினாள் ஏதோ எப்போதோ எதற்கோ கார்த்திக் சொன்ன பொய்யான அவன் அவளை விட சிறியவன் என்ற ஒன்றே சக்தியை வேறு யோசிக்க விடாமல் செய்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது எப்போதும் ஒரு பயம் கார்த்திக்கிற்கு எங்கே சக்தி தன்னை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிடுவாளோ என்று சுமித்ராவைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று தாத்தாவிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தது ஒரு புறம் இருந்தாலும் சுமித்ராவின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதும் அவனின் கடமையாகவே பட்டது கார்த்திக்கிற்கு அந்த ஆசை சுமித்ராவிற்கு வர காரணம் அவன் அது மட்டுமல்ல அவனின் தந்தையின் இறப்புக்கு வந்தபோதுதான் அவளின் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்தனர் அது மட்டுமல்லாமல் அப்போது அந்த காலகட்டங்களில் சக்தியின் மனதில் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்ததே இல்லை சுற்றிலும் தலைகள் எங்கே போனாலும் கார்த்திக்கிற்கு இறுக்கி பிடித்தன எங்கே திரும்பினாலும் அவனின் அம்மாவை பார்க்க வேண்டியதே அவனின் முதன்மையான கடமையாகப்பட அவர் நிச்சயம் சுமித்ராவைத்தான் தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க இஷ்டப்படுவார் என்பது புரிய வீரமணியிடம் பேசி பார்ப்போம் என்ற விஷயத்தையே விட்டான் 
ஏமாற்றி ஒரு துரோகத்தை செய்து அவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து நிரந்தரமாக வெளியே வர முடிவெடுத்தான் எப்படி இருந்தாலும் என் தந்தை கொடுத்தது என் தாத்தாவின் சொத்து கொடுத்துவிடுங்கள் என்று யாரிடமும் கெஞ்சுவது என்பது அவனால் உயிர் பூனாலும் முடியாத ஒன்று எனக்கு தேவை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்பதாக அவனின் செய்கை இருந்தது முடிவெடுத்து விட்டான் செயல்படுத்தி விட்டான் காரண காரியங்கள் எல்லாம் பின்னுக்கு சென்றன எதையும் யாரிடமும் சொல்லவில்லை எதையும் நியாயப்படுத்த முயற்சிக்கவில்லை ஆனால் சக்தியை அவன் வாழ்க்கையிலிருந்து அவனால் விலக்கி வைக்க முடியவில்லை சக்தி வேண்டும் போலவும் இருந்தது அவளிடம் சென்றுவிடு மன்னித்து விடுவாள் என்று மனம் சொன்னது ஆனால் அம்மாவையோ சுமித்ராவையோ அவனுக்கு மீற விருப்பமில்லை சக்தியிடமிருந்து தள்ளி வந்துவிட்டாலும் அவள் மேலிருந்து அவனின் கவனம் திரும்பவில்லை அதுவும் அந்த வயசுலேயே நீய வயசு குறைச்சு சொன்ன அவள் மனம் முடிந்து கேட்டபோது கூட அவனால் அதை விளக்க முடியவில்லை என்ன சொல்லுவான் நான் உன்னை அப்போதே விரும்பினேன் நீ அண்ணா என்று கூப்பிட்டது பொறுக்காமல் சட்டென்று யோசிக்காமல் சொல்லிவிட்டேன் என்றா சொல்ல முடியும் அது இன்னும் பெரிய துரோகமாயிற்றே ஒரு பொய்யை சொல்லி இத்தனை வருஷம் அதை நிஜம் போலவே நம்ப வைத்து கார்த்திக் சொத்தை ஏமாற்றினான் என்பது வேறு பெண்ணை ஏமாற்றினான் என்பது வேறு இப்போதும் கார்த்திக் ஏமாற்றினான்தான் அது நம்பிக்கை துரோகமாகத்தான் பார்க்கப்பட்டது காதலித்து ஏமாற்றியது போல தோன்றுவதில் அவனுக்கு விருப்பமில்லை மறைத்தே விட்டான் சக்தியின் மீதான அவன் காதலை மறைத்தே விட்டான் இத்தனை வருடங்களில் மேம் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து சக்தியின் பெயரை கூட அவன் வாய் உச்சரித்ததில்லை ஆனால் சக்தியின் பார்வை மாறுபடும் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை ஏன் வயதை குறைத்து கூறினான் என்ன நடந்துவிடும் என்று கூறினான் என்பதாக அவள் எண்ணம் சம வயதாக இருந்தால் அண்ணா என்ற பேச்சையும் தவிர்த்து விடலாம் சம வயதினர் காதலிப்பதும் திருமணம் செய்வதும் சகஜமே ஒரே கிளாஸில் படிப்பவர்கள் காதலிப்பதில்லையா அதை கொண்டே ஒரு பத்து நாள் மட்டும் குறைத்து கூறினான் அவன் ஒன்று நினைக்க அது வேறொன்றாக ஆகிப்போனது மட்டுமல்லாமல் அது வருடக்கணக்காக நீடித்து வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் ஆகி சக்தியை மனதளவில் உடைத்துவிட்டது எதுவாகினும் சக்தி கார்த்திக்கிற்கு முக்கியம் அதில் எப்போதும் எந்த மாற்றமும் அவனுக்கு கிடையாது ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் என்று இருந்தான் போராட்டம் போராட்டம் எல்லாவற்றையும் தூக்கி தூர வைத்துவிட்டு தந்தையின் பேரை தூக்கி நிறுத்த சினிமா உலகை நோக்கி தன் பயணத்தை திருப்பினான் அவன் சினிமா உலகை தன்னை திரும்பி பார்க்க வைக்க சக்தி எதிலும் கவனத்தை திருப்பாமல் கல்லூரி அதன் முன்னேற்றம் என்று ஓட இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பமோ சூழ்நிலையோ வரவே இல்லை இதற்கிடையில் பிரபு படிப்பை முடித்து ஊருக்கு வரவும் கார்த்திக் சுமித்ரா பிரபு வைஷ்ணவியின் திருமண பேச்சை எடுத்தார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வார்த்தை தவறிவிட்டாய் கண்ணம்மா மார்பு துடிக்குதடி பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் உன்னை போல் பாவை தெரியுதடி கார்த்திக் நாளைக்கு பிரபு விடியற் கால ரெண்டு மணிக்கு பெங்களூர் ஏர்போர்ட் வரான் நீ போய் கூப்பிட்டுக்கிறியா என்றார் வாசுகி பிரபு என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் கார்த்திக்கின் முகம் புன்னகையை பூசியது சிறு வயதில் கார்த்திக் இருந்தால் அவன் பின்னேயே சுற்றிக் கொண்டிருப்பான் கார்த்திக்காக அவனை தவிர்ப்பான் என்றாலும் அட்டை போலத்தான் ஒட்டிக்கொள்வான் பிரபு இவனும் வீட்டை விட்டு போனான் பிரபு மருத்துவம் படிக்க போனான் தொடர்புகள் விட்டு போயின என்றும் சொல்லலாம் கார்த்திக் அதை தொடரவில்லை என்றும் சொல்லலாம் சரிம்மா நான் போறேன் என்றான் கார்த்திக் ஆனா நானும் வரேன் வைஷ்ணவியுடனே ஒரு கோரிக்கையை வைக்க கூடவே நானும் என்றபடி சுமித்ராவும் வந்து நின்றாள் வேண்டாம் நான் மட்டும் போறேன் என்ற கார்த்திக் சொல்லியும் இருவரும் கேட்கவில்லை நாங்களும் தான் வருவோம் பிடிவாதமாய் நின்றனர் கார்த்திக் கிளம்ப வெளியே வந்தபோது இருவரும் வாசலில் இருந்தனர் கார்த்திக் காரை எடுக்க வைஷ்ணவி பின்னால் அமர சுமித்ரா முன்னால் அமர்ந்தாள் கார்த்திக் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை முன்னால் உட்கார்வது ஒரு சாதாரண செயல்தான் ஆனால் அது ஒரு உரிமையான செயலாக அந்த நேரத்தில் சுமித்ரா செய்வதாக பட்டது நீ பின்னால் உட்கார் என்று சொல்ல முடியாது அது அவளை அவமானப்படுத்துவது போல் ஆகும் கார்த்திக் வழி நெடுகிலும் அமைதியாகவே வந்தான் ஒரு வார்த்தை கூட தானாக பேசவில்லை வைஷ்ணவி வள வளவென்று பேசிக்கொண்டே வந்தாள் சுமித்ராவும் வைஷ்ணவியோடு பேசிக்கொண்டே வந்தவள் கார்த்திக்கை பேச்சில் இழுக்க முற்பட அவனாக கலந்து கொள்ளவே இல்லை அவர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் அவ்வளவே கார்த்திக்கின் ஒதுக்கம் இரு பெண்களுக்குமே புரிந்தது இது அவன் வீட்டிற்கு வந்த நாள் முதலாக அவர்கள் உணர்வதுதான் ஆனால் அவர்களுக்கு புரியவில்லை கார்த்திக் அவர்களிடம் மட்டுமல்ல எல்லோரிடமும் இப்படித்தான் என்று அவர்கள் சிறு வயதில் பார்த்த கார்த்திக்கை தேட அவன்தான் மாறியிருந்தானே என்னவோ தன்னை அவன் ஒதுக்குவது போல சுமித்ராவினுள் ஒரு தோற்றம் கார்த்திக் வீட்டுக்கு வந்த நாள் முதலாக அவள் அதைத்தான் உணர்கிறாள் கார்த்திக் பேசாமல் போனாலும் வாசுகியாலும் வைஷ்ணவியாலும் அவனை இழுத்து வைத்து பேச முடிந்தது ஆனால் அதுபோல சுமித்ராவால் முடியவில்லை இருந்தாலும் அவன் பதில் கொடுக்காவிட்டாலும் பேசும் சந்தர்ப்பங்களை முடிந்தவரை உருவாக்கி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அதுபோலத்தான் இப்போது காரில் போகும்போதும் பேசினாள் 
ஆனால் அவனிடம் அதற்கான சரியான பிரதிபலிப்பு இல்லாததாகவே தோன்றியது மனதினுள் ஒரு கோபம் முளைவிட ஆரம்பித்தது அதன் பிறகு சுமித்ரா யாரிடமும் அதிகம் பேசவில்லை ஏர்போர்ட் உள்ளே நுழைந்து பிரபுவிற்காக காத்திருந்த போது அங்கே ஒரு கனமான அமைதி நிலவியது வைஷ்ணவி மட்டுமாக எவ்வளவு நேரம்தான் பேசுவாள் சுமித்ராவும் பதில் சொல்லவில்லை கார்த்திக் காதில் வாங்கவே இல்லை அமைதியாகிவிட்டாள் வந்த பிறகுதான் பிளைட் இரண்டு மணி நேரம் லேட் என்று தெரிய கார்த்திக் அங்கேயே உட்கார்ந்த வாக்கில் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஒரு கர்ச்சீஃபை முகத்தில் போட்டுக்கொண்டு உறங்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு இது பழக்கமே குவாரியில் எத்தனையோ நாட்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அவன் இப்படித்தான் உறங்குவான் ஆழ்ந்த உறக்கமும் அல்லாமல் விழிப்பும் அல்லாமல் இருக்கும் ஒரு நிலை பல நாட்கள் அவன் உறக்கம் அப்படியே கால் மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை விழித்து வைஷ்ணவியையும் சுமித்ராவையும் கண்ணில் பார்த்து உறங்கினான் சுமித்ராவும் வைஷ்ணவியும் அப்படி அல்லவே மிகவும் சொகுசாக வளர்ந்தவர்கள் ஏர்போர்ட்டை சுற்றி ரவுண்ட் அடித்துக் கொண்டிருந்தனர் இவன் தங்களை கால் மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேடுவதை பார்த்து வந்து பேசாமல் அமர்ந்து கொண்டனர் பிரபு வந்தபோது விடியற் காலை மணி ஐந்து வந்தவன் கார்த்திக்கே எதிர்பார்ப்போடு பார்த்தான் அவர்கள் சந்தித்து பல வருடங்களாகிவிட்டன கார்த்திக் ஆவலோடு பிரபு கார்த்திக்கை தழுவினான் ஹே பிரபு பெரிய டாக்டர் ஆயிட்டனி சொல்லிக்கொண்டே ஆர்வமாக தழுவிய பிரபுவை விலக்கி வைத்து பார்த்த கார்த்திக் அவனின் தோற்றத்தை அடை போட்டான் ஏற்கனவே சிவந்த நிறத்தில் இருக்கும் பிரபு இப்போது அமெரிக்க வாசத்தில் இன்னும் சிவந்திருந்தான் மீசையில்லாத வசீகரிக்கும் கலையான முகம் ஒரு சாக்லேட் பாய் அப்பியரன்ஸ் கார்த்திக்கின் உயரத்திற்கு ஈடு கொடுத்தான் ஏற்கனவே ஹேண்ட்ஸம் தான் இப்போ இன்னும் கலக்கிறடா நீ பொண்ணுங்கெல்லாம் உன் பின்னாடியே சுத்துறாங்களான்னு என்றான் கார்த்திக் கார்த்திக் இப்படி இயல்பாக பிரபுவிடம் பேசியது அவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்தான் அதன் பின்னும் பேசுவான்தான் ஆனால் ஒரு ஒதுக்கம் இருக்கும் அதற்கெல்லாம் இன்றுதான் நன்றாக பேசினான் அப்படிலாம் தப்ப ஒன்னும் இடப்படாதரா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறவங்களெல்லாம் எட்ட நின்று சைட்டு தான் அடிப்பாங்க ஆனா ஒன்னும் படியாது உன்ன மாதிரி மேன்லயா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஈஸியா படியும் சொல்லிக்கொண்டே பிரபு சுமித்ராவை தோளோடு அனைத்து தன் அன்பை வெளிப்படுத்தினான் வேண்டுமென்றே வைஷ்ணவியை கண்டு கொள்ளவில்லை இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்த வைஷ்ணவி பொண்ணு உங்களுக்கு படியிலன்னு ரொம்ப வருத்தம் போல இருக்கு பிரபுவிடம் சண்டைக்கு போக அட நீங்க தான் இருக்கியா அத என்னடா ஏர்போர்ட்ல இவ்வளவு வெளிச்சம் இருந்தாலும் இந்த இடம் மட்டும் இன்னும் பிரைட்டா தெரியுதேன்னு பார்த்தேன் என்று வைஷ்ணவிக்கு முகஸ்துதி வைக்க இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் யாரும் எங்க மசிய மாட்டாங்க என்று வைஷ்ணவி உதட்டை சொல்லித்து சொல்ல சொல்லிக்கும் அவளின் உதடுகளை ரசனையோடு பார்த்தவன் ஓ நீ அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பா மசீர் அளவுக்கு குரலை தாழ்த்தி அவளுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு கண்ணடித்து சொன்னான் வைஷ்ணவியின் முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தாலும் முகத்தை மறைப்பது போல வைக்க சரி சரி உண்மை தெரிஞ்சிருச்சா நீ இருந்த அந்த இடமே டல் ஆயிடும்னு என்று பிரபு அதற்கும் வர புங்கல வைஷ்ணவி பிரபுவை அடிக்க வர சுமித்ரா எப்படி இந்த பிசாசோடு இருக்கு நீ என்று தங்கையின் பின் சென்று நின்றான் பிரபு எல்லாம் ஒரு புன்னகையோடு கார்த்திக் ரசித்திருந்தான் பிரபு எந்த இடத்தில் இருக்கிறானோ அந்த இடமே கலகலப்பாக இருக்கும் வைஷ்ணவியை ஒரு புறம் ரசனையோடு கண்களால் தழுவி கொண்டிருந்தாலும் சுமித்ராவை பிரபுவின் கண்கள் அளவெடுத்தது என்னவோ அவளின் முகத்தில் குறைவது போல ஒரு தோற்றம் பிரபுவிற்கு அடுத்த நிமிஷம் கார்த்திக்கிடம் லக்கி ஜென்ன ஸ்டேட்டஸ்னு பாரு கார்த்திக் அவனிடம் சொல்ல கார்த்திக் அதை பார்க்க செல்ல வைஷ்ணவி அங்கேயே இருந்தாள் சுமியெல்லாம் நான் எங்க போனாலும் பின்னாடியே வருவா என்றான் பிரபு வைஷ்ணவியும் புரியாமல் பார்க்க ஹே டியூப்லைட் உங்க அண்ணன் பின்னாடி போனு சொன்ன என்றான் அப்போதும் வைஷ்ணவி எதுக்கு என்றபடி அங்கேயே நிற்க போடி என்றான் பிரபு வாசுமி நம்ம போகலாம் வைஷ்ணவி அவளை இணை சேர்க்க கடுப்பான பிரபு இப்பதான் வந்து இறங்கியிருக்கேன் இப்பவே என்கிட்ட உதவாங்காத நீ மட்டும் போ என்றான் அவன் வார்த்தை பழிக்க போவது தெரியாமல் போடா திருப்பி திட்டியபடி வைஷ்ணவி கார்த்திக்கை தேடி செல்ல என்னடா ஏதாவது பிரச்சனையா ஒரு மாதிரி இருக்க சுமித்ராவிடம் பிரபு கேட்டதுதான் போதும் போல போல வென்று சுமித்ராவின் கண்களிலிருந்து நீர் இறங்கியது என்னடாமா பிரபு பதற தெரியலண்ணா சொல்ல தெரியல ஆனா எனக்கு மனசு சரியில்ல என்னமோ மாதிரி இருக்கு என்றாள் அண்ணா கிட்ட எதுனாலும் சொல்லுடா பிரபு கனிவாக கேட்க எனக்கே தெரியாதப்போ உங்ககிட்ட எப்படி சொல்லுவேன் கண்ணீரோடு புன்னகைத்தால் சுமித்ரா இதுக்கு தான் நான் இங்கே படிக்கிறேன்னு சொன்னேன் நீயும் அத்தையும் தான் என்ன துரத்தி விட்டீங்க அதான் நீ வந்துட்டல்ல இனிமே வில் பி ஆல் ரைட் அண்ணா என்று சுமித்ரா கண்களை துடைத்தபடி சொல்லி பிரபுவின் தோல் சாய ஆதரவாக பிரபு அவளின் தோலை அணைத்து பிடித்தான் அவர்களை முறைத்தபடி எதிரில் வந்து நின்றாள் வைஷ்ணவி உங்களை பாசமலர் படத்தை ஓட்டணும்னா ஓட்டுங்க நான் என்ன வேணா நான் சொன்னேன் அதுக்கே என்ன தரத்துனீங்க பிரபுவிடம் சண்டை போட்டவள் நான் உங்களுக்கு நடுவில் வரேன்னு நினைக்கிறீங்களா குரல் கமர கேட்க ஏ லூசு என்றபடி வைஷ்ணவியின் அருகில் பிரபு போய் அவளை தோளோடு அணைத்து அவளை சமாதானப்படுத்த டே அண்ணா பிரபுவை அழைத்த சுமித்ரா 
உன் தங்கச்சி தோல் மேல நீ கை போட்டா அவங்க என்ன சும்மா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க தங்கச்சி மேல கை போட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சுமித்ரா சிரிப்போடு ஒரு பஞ்ச் டயலாகை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கார்த்திக் வர அவசரமாக வைஷ்ணவியை விட்டு விலகி நின்றான் பிரபு அது ஒரு கவித்துவமான காட்சி அதை ஒரு இயலாமையோடு பார்த்திருந்தது இரு கண்கள் அது சக்தியின் கண்கள் அவளுடன் பிஜி படித்த அவளுடைய தோழி ஒருத்தையும் தோழன் ஒருவனும் காதலித்து மிகுந்த எதிர்ப்புக்கிடையில் திருமணம் செய்திருந்தனர் படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைத்தாலும் அதை செய்ய விடாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் இரு வீட்டினருமே அவர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்க சக்தியிடம் உதவி வேண்டி வந்து நின்றனர் இருவரும் இருவரும் வெளிநாடு செல்ல விருப்பப்பட அவர்களுக்கு அதற்கு தேவையான பண உதவிகள் செய்து விசா எடுப்பதிலும் உதவி செய்து ஆறு மாத கைக்குழந்தையோடு இருக்கும் அவர்களை வழி அனுப்ப வந்திருந்தாள் சக்தி அவர்கள் செல்லவும் வெளியே வர திரும்பும் போது கார்த்திக் என்ற அழைப்பு செவிகளில் விழ அவசரமாக திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்தால் அது கார்த்திக் தான் அவன் யாரையோ அணைத்து விடுவித்து அவனை பார்வையால் ஆராய்ந்து அவனுடன் ஒரு புன்னகையோடு பேச ஆரம்பிக்கவும் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு கார்த்திக்கு பார்த்த அவளால் அந்த இடத்தை விட்டு விலக முடியவில்லை அதுவும் கருப்பு கண்ணாடி இல்லாத கார்த்திக்கின் முகமும் கண்களும் அவனின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்க அவள் அங்கேயே ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவர்களின் பார்வையின் வட்டத்தில்தான் இருந்தாள் ஆனால் சுமித்ராவோ வைஷ்ணவியோ கார்த்திக்கோ கவனிக்கவில்லை ஆறு மாதமாக சக்தியின் கண்களில் கார்த்திக்கோ கார்த்திக்கின் கண்களில் சக்தியோ படவில்லை இப்போது இருவரையும் விதி பார்க்க வைத்தது அவர்களுக்குள் நடந்த எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்னவோ ஒரு இயலாமை ஒரு ஏமாற்றம் அந்த இடத்தை விட்டு அசைய முடியாமல் அவர்களை பார்க்க வைத்தது கார்த்திக் வரவும் சட்டுன திரும்பிடாத கார்த்திக் ஒரு ஃபிகர் ரொம்ப நேரமா நான் வந்ததுல இருந்து லுக் விடுது பொண்ணுனா அது பொண்ணு பார்க்கவே அவ்வளவு சாஃப்ட் அழகா இருக்குது என்றான் பிரபு அப்போதும் கார்த்திக் பார்க்கவில்லை டே இப்போதான் இந்தியாவில் வந்து லேண்ட் ஆயிருக்கு இப்பவே யாருக்கிட்டையாவது அடி வாங்கி அடுத்த ஃபிளைட் பிடிக்காத என்று சொன்னபடி கார்த்திக் நிற்க வைஷ்ணவி முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் இவங்களை வச்சுட்டு சைட்டு தான் அடிக்க முடியாது என்று சுமித்ராவையும் வைஷ்ணவியையும் காட்டியவன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டாவது ஆயிக்கிறேன் ரொம்ப நேரமா பாக்குறா ஒரு ஹாயாவது சொல்லிட்டு வரேன் இவ்வளோ பியூட்டி எல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்று பிரபு திரும்ப யாருக்கடா இவ்வளோ பில்டப்பு என்பது போல சுமித்ராவும் வைஷ்ணவியும் திரும்பினர் அப்போதும் கார்த்திக் அங்கே பார்க்கவில்லை அவர்கள் மூவரும் தன்னை பார்ப்பதை உணர்ந்தாள் சக்தி பார்த்த சுமித்ராவின் முகத்திலும் வைஷ்ணவியின் முகத்திலும் ஒரு அதிர்ச்சி சுமித்ரா பார்த்தபடி நிற்க வைஷ்ணவியின் முகத்தில் இவள் எங்கே இங்கே என்பது போல சட்டென்று ஒரு எரிச்சல் தோன்ற சற்று ஏளனமான குரலில் அது உங்கள பார்க்கல கார்த்திகா நாவ பார்த்திருக்கோம் என்றால் கார்த்திக் உடனே திரும்பினான் அங்கே சக்தி அமர்ந்திருக்கவும் ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு அதிர்ச்சி அவன் முகத்தில் முதலில் கவனித்தது அவளின் கூட யார் இருக்கிறார் என்பது போலத்தான் யாரும் அருகில் இல்லை என்பதை உணர்ந்து அருகே செல்ல துவங்கினான் யாரது என்று பிரபு கேட்க ம் அண்ணனோட மேடம் அப்படிதான் அவன் சொல்லிட்டு தெரியறான் என்றால் கோபமான குரலில் வைஷ்ணவி அவள் பதில் சொன்ன விதத்திலேயே பிரபு மேலே அவளிடம் விவரம் கேட்கவில்லை அவர்களை கவனிக்க துவங்கினான் இங்கெங்க மேம் நீங்க தனியா கார்த்திக் அருகில் சென்று கேட்க அவங்கெல்லாம் உன் ஃபேமிலியா கார்த்திக் என்றால் கார்த்திக் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் நீங்க எங்கெங்க தனியா என்று மறுபடியும் அதையே கேட்டான் சக்தி பதில் சொல்லவில்லை என்னவோ துக்கம் தொண்டையை அடைக்க அருகே இருந்து காஃபி ஷாப்பை நோக்கி திரும்பியவள் ஒரு காஃபி ஆர்டர் செய்து நிற்க கார்த்திக் பொறுமையாக அவளுடன் நின்றான் நீ போ கார்த்திக் என்றாள் அவன் அப்போதும் அங்கேயே நிற்க பிளீஸ் நீ போ என்றாள் உங்களை இப்படி தனியாக விட்டுட்டு போக முடியாது எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க சொல்ல முடியாது சரி எப்படி வீட்டுக்கு போவீங்க கூட யார் இருக்காங்க தெரியாமல் இடத்த விட்டு நான் நகரமாட்டேன் என்றான் ஆர்டர் செய்த காஃபி வர அதை கையில் வாங்கிக் கொண்டே கருப்பன வெளியே நிற்கிறார் போதுமா நீ கிளம்பு பல்லை கடித்து கொண்டு அவள் வார்த்தைகளை துப்ப மனமே இல்லாமல் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் கார்த்திக் சக்திக்கு அந்த காஃபியை பருகு கூட விருப்பமில்லாமல் போனது கையிலேயே வைத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் கார்த்திக் அருகில் வரவும் யார் கார்த்திக் அது உனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா என்று பிரபு கேட்க ம் என்று சொல்லி தலையை மட்டும் ஆட்டியவன் கிளம்பலாம் என்றபடி இருந்த லக்கேஜை ட்ராலியில் வைத்து தள்ள சக்தி வேறு புறம் பார்த்து நின்றிருந்தாள் விடுவிடு வென்று சுமித்ராவை இழுத்துக் கொண்டு சக்தியின் அருகே சென்றாள் வைஷ்ணவி அவர்கள் செல்வதை பார்த்த கார்த்திக் பிரபுவிடம் ட்ராலியை தள்ளி வேகமாக அவனும் போனான் வைஷு என்றவன் அழைக்க சக்தியின் அருகில் சென்ற வைஷ்ணவி சுமித்ராவை காட்டி இதுதான் எங்க அண்ணா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு என்றால் அதற்குள் அருகில் வந்திருந்த கார்த்திக் வைஷு கோபமாக அவளை அடக்க முற்பட அவன் புறம் திரும்பிய சக்தி நீ வாய் மூடு ஒரு வார்த்தை நீ பேசக்கூடாது அவனை அடக்கியவள் வைஷ்ணவியின் புறம் திரும்பினாள் அப்போதும் 
பிளீஸ் மேம் அவர் தெரியாம பேசுறா கார்த்திக் இடை போக அவ என்ன கார்த்திக் தெரியாம பேசுறா இவ்வளவுதானே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற என்று சொன்னவள் வைஷ்ணவியை நோக்கி பார்வையை திருப்பினாள் அதற்குள் பிரபுவும் அருகில் வந்திருந்தான் நிவா போலாம் என்று கார்த்திக் வைஷ்ணவியின் கையை பிடித்து இழுக்க விடு கார்த்திக் அவ கைய என்றாள் சக்தி பிரபு பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தான் பார்க்க இவ்வளவு மென்மையாக இருக்கும் பெண்ணின் குரலில் இத்தனை வலிமையா அதுவும் எல்லோரும் பார்த்து பயப்படும் கார்த்திக்கை எப்படி அதட்டுகிறாள் பிரபு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்றபடி பார்க்க ம் இப்ப சொல்லு என்றால் வைஷ்ணவியை பார்த்து கார்த்திக்கின் முகத்தில் பயம் ஆம் பயமேதான் மறந்து வந்த கண்ணாடி இல்லாததால் பயம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது சக்திக்கு கோபம் வந்தால் வலிக்க வலிக்க பேசுவாள் ஒன்று அவளுக்கு வலிக்கும் இல்லை எதிராளிக்கு வலிக்கும் இங்கே எதுவாகினும் அவனுக்கு வலியே தவிப்புடன் சக்தியை பார்க்க இவதான் அண்ணா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு என்றால் மறுபடியும் வைஷ்ணவி வைஷு என்றொரு அதட்டல் போட்ட கார்த்திக் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் வந்து நின்றான் சாரி மேம் சாரி அவளுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் வைஷ்ணவியின் கையை பிடித்து கூட்டி செல்ல பார்க்க ஓன் தங்கச்சியில அதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ற நான் யாரும் இல்லல்ல உனக்கு என்றால் அதை சொல்லும் போது அவள் முகத்திலும் குரலிலும் அவ்வளவு வலி ஒரு நொடியில் அதை மாற்றியவள் நகரு கார்த்திக் என்று அவனின் கையை பற்றி தள்ளி நிறுத்தியவள் நேருக்கு நேராக வைஷ்ணவியை பார்த்தாள் பார்வையில் அத்தனை சீற்றம் உங்க அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணா என்ன இல்லை என்ன கருமம் பண்ணாதான் என்ன அதையே நீ ஏங்கிட்ட சொல்ற அவளின் வார்த்தையில் பதைத்தார்கள் எதிரில் நின்றவர்கள் கார்த்திக் இனிமேல் அவளாக நிறுத்தினால்தான் உண்டு அவளை நிறுத்த முடியாது என்பதாக ஒரு இயலாமையுடன் பார்த்தான் சுமித்ரா பிரபுவின் பக்கத்தில் சென்று நின்று கொண்டாள் ஒரு நிமிஷம் அதிர்ந்து நின்ற வைஷ்ணவி ஏ என்ன கருமக்கிரமோன்னு பேசுற என்று எகிர ஏ கீன பொல்லெல்லாம் பேத்துருவ ந மொத்த குடும்பம் என்னோட விளையாடி பாக்குறீங்களா நான் கேட்டனா நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டேனா நீயா வர நீயா கல்யாணம்னு சொல்ற வேற இப்படி பேசுவாங்க என்று வைஷ்ணவியிடம் கத்தியவள் கார்த்திக்கை நோக்கி பார்வையை திருப்பினாள் ஏன் கார்த்திக் உன் தங்கச்சி ஏன் என்கிட்ட வந்து இதை சொல்றா என்று நிறுத்தியவள் அவன் அருகில் வந்து வார்த்தையை கடித்து துப்பினாள் ஒருவேளை நான் இப்படி கேப்ப என்ன நினைச்சிருப்பாளோ என்று நிறுத்தினாள் என்ன வரப்போகிறதோ என்று கார்த்திக் பதைத்து பார்க்க தயவு தாட்சண்யமே இல்லாத குரலில் நீ எனக்கு மாப்பிள்ளையா வரியா கார்த்திக் என்றாள் அங்கிருந்த நால்வரின் இதயம் துடிக்கும் மோசையும் வெளியே கேட்டது அவனையே சில நொடிகள் பார்வையெடுக்காமல் பார்த்தவள் முடியாதுல்ல என்றவள் கையில் இருந்த காஃபியை அவன் முகத்தில் அப்படியே ஊற்றி கப்பை தூக்கி தூர எறிந்தாள் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லோரும் கார்த்திக்கை பார்க்க அவன் முகத்தில் எதுவும் இல்லை கோபம் வெறுப்பு வருத்தம் மாதிரி எதுவும் இல்லை அவள் என்ன செய்தாலும் வாங்க கடமைப்பட்டவன் போல முகத்தில் வழிந்த காஃபியை துடைத்து கொண்டு நின்றான் சுமித்ராவுக்கு வெறுத்தே விட்டது என்ன பண்றீங்க கார்த்திக்கிற்கும் சக்திக்கும் நடுவில் பிரபு வர தூர போனி எனக்கும் இவனுக்கும் நடுவில் யாரும் கிடையாது என்றவள் என்னமோ நீங்களும் ரொம்ப யோக்கியம் மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து பேசுறா என்று வைஷ்ணவியை காட்டியவள் இவங்க அண்ணன் கல்யாணம் பண்ண போறானாமா இவங்க அண்ணன் ஒரு திருட்டு பய எங்க வீட்டுல வந்திருந்து எங்க சொத்தை எங்க நம்பிக்கையை திருடி இருக்கான் இவங்க அப்பா சிரமப்பட்டு நடு தெருல நின்னப்போ எங்க அப்பா உதவி செஞ்சாரு கொஞ்சமா மதிப்பு இருக்கிற சொத்தை நிறைய பணம் போட்டு வாங்கினாரு பதிலுக்கு இவன் என்ன செஞ்சா எங்க வீட்டுல வந்து திருடுனான் வெளியில் இது யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்கோ தெரியாது எங்க அப்பா அப்ப கூட நண்பனோட பையன் யாருக்கும் சொல்லல எங்க அப்பா மட்டும் இல்ல விஷயம் தெரிஞ்ச யாரும் இதை வெளியில சொல்லல நாய்களுக்கு கூட நன்றி இருக்கும் ஆனா உங்க குடும்பத்துக்கு அது கிடையாது நாய் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் நுறுங்கியே பூனான் கார்த்திக் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பொண்ணு என்ன பார்க்கும் போது இன்சல் பண்றா அவங்க அண்ணன் பெரிய திருட்டு பயங்கிறதுதான் நிஜம் இதுல வாசுகி குழுமம் எங்களோடதுன்னு நான் சொன்னதுக்கு அவ்வளவு கேவலமா என்ன பார்த்தா உங்களோடதான்னு நக்கலா கேட்டா நீங்க தான் கேவலமானவங்க கார்த்திக் இன்னொரு தடவை எனக்கு யாராவது இப்படி சீண்டுனாங்க நீ உங்க அப்பா மாதிரி நடு தெருல நிப்ப கார்த்திக் நடு தெருல நிப்ப இல்ல நான் நிக்க வைப்ப என்று சக்தியின் வார்த்தைகளில் அவன் இறந்தே பூனான் சொன்ன சக்தி சொன்ன வார்த்தையின் வீரியம் உணர்ந்து சச்சா என்னை எவ்வளவு கீழே இறங்க வச்சுட்ட கார்த்திக் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் இங்க இருந்தா என்னை எனக்கு பிடிக்காம செஞ்சிடுவ கார்த்திக் என்று சொன்னவள் விடு விடு வென்று வெளியேறினாள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த பிரபு ஆத்திர மிகுதியில் வைஷ்ணவியை ஓங்கி ஒரு அறை விட வைஷ்ணவி தூர போய் விழுந்தாள் மனுஷங்கனா கொஞ்சமாவது வாய அடக்கணும் அந்த பொண்ணை பேச போய் உங்க அண்ணனை எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்திட்ட நீ அவன் கத்த ஏர்போர்ட்டே வேடிக்கை பார்த்தது பிளீஸ் அண்ணா எம்எல் இருக்கிற அன்பால் எப்படி பண்ணிட்டா சுமித்ரா வந்து வைஷ்ணவியை தூக்கி விட்டாள் சக்தியின் பின்னல் போன கார்த்திக் பிளீஸ் பிளீஸ் சக்தி சாரி என்று கெஞ்சினான் சாரியா ஆத்திரமானவள் 
சொத்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போனப்ப கூட ஒரு சாரி சொல்லாதவன் இப்ப எதுக்கு சொல்ற நீ ஒரு பொய்ய சொல்லி அது நிஜம் போல நம்ப வச்ச நான் உன்னை இஷ்டப்பட்ட அதான் அந்த பொய் சொன்ன என்று கத்த வேண்டும் போல கார்த்திக்கிற்கு இருந்தது ஆனால் முடியவில்லை உன் தங்கச்சி இதான் எங்க அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்றா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் உன்னு அப்படி சொல்றா ஒருவேளை எங்க அம்மா உன்கிட்ட பேசினது நீ எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டியா சந்தேகமாக கேட்க அவள் கையை அவனறியாமலே பற்றி கொண்டான் இல்ல சக்தி இல்லவே இல்ல நான் அதை பத்தி யார்கிட்டையும் பேசல இனிமையும் பேச மாட்டேன் என்ன நம்பு என்றான் மேம் என்று அழைப்பு நின்றதோ அவளை சக்தி என்று பெயர் சொல்லி ஒருமையில் அழைத்ததோ எல்லாம் தானாக நடந்தது நம்புறதா ஒன்னையா என்றவள் பிடித்திருந்த கையை வெறுப்போடு உதறினாள் அவள் கையை உதறவும் இவர்கள் மூவரும் வரவும் சரியாக இருந்தது இனோ கார்த்திக் எவ்ரி வார் இஸ் பர்சனல் என்றால் அது மூவர் காதிலும் விழுந்தது வைஷ்ணவி சுமித்ராவின் கையை பயத்தோடு பிடித்தாள் அவள் கருப்பண்ணனுடன் காரில் ஏறுவதை பார்த்த பிறகே திரும்பினான் கார்த்திக் கார்சாவியை பிரபுவின் கையில் கொடுத்த கார்த்திக் நீங்க கிளம்புங்க என்றான் நீ கார்த்திக் பிரபுவிற்கு பதில் சொல்லவில்லை விடிந்தும் விடியாத அந்த பொழுதில் ரோடில் கால் போன போக்கில் நடக்க துவங்கினான் விடியல் எல்லோருக்கும் விடியலா என்ன கார்த்திக்கின் காதுகளில் எவ்ரி வார் இஸ் பர்சனல் என்ற சக்தியின் வார்த்தைகளே மீண்டும் மீண்டும் ஒழித்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு திக்கு தெரியாத காட்டில் உனை தேடி தேடி இழைத்தேனே கால் போன போக்கில் நடந்தான் கார்த்திக் எவ்வளவு நேரம் என்றே தெரியாது கால்கள் துவள ஆரம்பிக்கும் போது கண்ணில் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் தெரிய அங்கே சேர் போடப்பட்டிருக்க அங்கே அமர்ந்தான் இலக்கின்றி வெறித்து அமர்ந்திருந்தான் கழுத்து வின் வின் என்று வலித்தது சற்று டென்ஷன் ஆனாலும் வலித்தது போன மாதம் கூட டாக்டரிடம் கம்ப்ளீட் செக்அப் செய்தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் வலி விடுவேனா என்றது மனம் மட்டும் வலியை தாங்க வேண்டும் என்பது என்ன உன் உடலும் தாங்கட்டும் என்று கடவுள் நினைத்து விட்டாரா என்ன சக்தியின் வார்த்தைகள் அவனை சாட்டையாய் சுழற்றி அடித்தன நீ மாப்பிள்ளையா வரியா கார்த்திக் எப்படி ஏமாற்றிவிட்டு வந்தோம் இந்த சில மாதங்களாக பார்க்க கூட இல்லை என்னை தூக்கி போடாமல் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்னை நடுத்தெருவில் நிற்க வைப்பாளாம் அவனை அறியாமல் ஒரு கசந்த முறுவல் தோன்றியது அவளால் முடியுமா என்ன முடியும் முடியாது என்பது காலத்தின் கையில் சக்தி 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 சர்வம் சக்தி மயம் அவன் எண்ணத்துக்குள் நிறைய தொலைபேசி அழைப்புகள் வர ஆரம்பிக்கவும் தான் உணர்வுக்கு வந்தான் எதிரில் ஒரு கண்ணாடி கடை தெரிய அங்கே போய் ஒரு கருப்பு கண்ணாடியை வாங்கி முதலில் அணிந்தான் கண்ணாடியை கடைக்காரன் கொடுத்தாலும் அவனை ஒரு மாதிரி பார்ப்பது போல தோன்ற அங்கே இருந்த கண்ணாடியில் தன் தோற்றத்தை பார்த்தான் அவன் ஒரு வெள்ளை சட்டை அணிந்திருக்க அதில் திட்டு திட்டாய் காஃபியின் கரைகள் முகம் பிசு பிசு வென்றிருந்தது பரவாயில்லை காஃபி மிதமான சூட்டில் இருந்ததால் கார்த்திக்கின் முகம் தப்பியது ஒரு பக்கம் மனம் சக்தியிடம் பேசு என்று சொன்னது இன்னொரு பக்கம் இல்லை என்றான பிறகு அவளை விட்டுவிடு உன்னை நிரூபிக்க முயற்சிக்காதே அவளின் மனம் வேறுபுறம் திரும்பட்டும் அவள் நன்றாக இருக்கட்டும் நீ அவளுக்கு நம்பிக்கை துரோகியாகவே இருந்துவிடு என்று சொல்ல நிலை பிறழ்ந்த மனதை நிலைப்படுத்தினான் நம்புறதா ஒன்னையா என்ற சக்தியின் வார்த்தைகள் அவனுள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தன மனம் இருகியது அது மட்டுமா திருடன் இது சக்திக்கு தெரிந்தது தெரியாதது நான் கொலைகாரன் அழவேண்டும் போல் இருந்தது வலி அதிகரித்தது ஆனால் ஆண்கள் அழக்கூடாது என்று அவனுக்கு அவனை விதித்துக் கொண்டவன் இது நான் தளரும் சமயம் அல்ல என்று பலமுறை சொன்னான் கலங்காதே துணிந்து நில் இது மாயாலோகம் மாயை எல்லாம் மாயை பெண்ணும் மாயை சக்தியும் மாயை உன்னை கொண்டு போக விடாதே தன் தந்தையின் கடைசி காலங்களை கண்முன் கொண்டு வந்தான் அம்மாவை நினைத்தான் சக்தியை புறம் தள்ளினான் அவன் முதன் முதலில் பார்த்த அவளின் முகம் கண்முன் நிழலாட அதை விட்டு இப்போதிருக்கும் சக்தியின் முகத்தை கொண்டு வந்தான் மேம் என்று உச்சரித்தான் வலி சற்று குறைந்தது புறப்பட்டு விட்டான் நேரே ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்தான் அவன் எப்போதும் பெங்களூரில் துணி எடுக்கும் ஷோரூமிற்கு போன் செய்து அவனுக்கான துணிகளை வரவழைத்தான் அணிந்தான் தோற்றம் இப்போது திருப்தியாக இருக்க பிறகுதான் தொலைபேசியை எடுத்து பார்த்தான் பார்த்தால் வாசுகியிடமிருந்து நிறைய அழைப்புகள் அவனுடைய சினிமா வேலைகளை பார்க்கும் மேனேஜரிடமிருந்து நிறைய அழைப்புகள் வாசுகிக்கு முதலில் அழைத்தான் சொல்லுங்கம்மா எங்கப்பா போன எதுவும் அவசர வேலையா போனேன்னு உங்க மூணு பேரும் சொல்றாங்க எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லம்மா ஒரு சின்ன வேலை முடிஞ்சிருச்சு வந்துடுறேன் பிறகு மேனேஜருக்கு அழைக்க சரி இன்னைக்கு நம்ம படம் ரிலீஸு காலையிலேருந்து நீங்கள் கூப்பிடுவீங்கன்னு பார்த்தேன் இப்போதான் முதல் காட்சி சென்னையில் இருந்தால் தேட்டரில் படம் பார்த்தா ரசிகர்களோட கருத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே கொஞ்சம் அவசர வேலை என்னால் வர முடியாது நீங்களே பார்த்துட்டு சொல்லுங்க என்றவன் அருகில் இருந்த கோவிலுக்கு சென்று வாசலில் நின்றான் எங்கள் அப்பாவோட இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி நல்லா வரணும் கடவுளே படம் ஹிட் ஆகணும் 
என்று உளமாற வேண்டிக் கொண்டான் அவனோடு சுத்தும் ஆட்களுக்கு அழைத்தவன் டே படம் ரிலீஸ் கலக்கணுண்டா என்றான் நேற்றே அவர்களிடம் சொல்லி அவர்களை சென்னைக்கு அனுப்பியிருந்தான் இன்று காலையில் நடந்த விஷயங்களினால் அது ஞாபகத்தில் இல்லை இப்போது கார்த்திக் பேக் டு ஃபார்ம் அழுது வடிந்து கொண்டு வாழ்க்கை முடிந்தது போல உட்கார்ந்திருந்தால் அது கார்த்திக் அல்லவே அவன் போராட்டங்கள் அவனோடு அதுவும் வெளியே தெரியாது கிருஷ்ணகிரி திரும்ப வேண்டும் நேரே ஒரு கார் ஷோரூம் சென்றவன் பிடித்த காரை எடுத்தான் பிளாக் கலர் ஜாக்வார் கார் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி இவன் போன் செய்த பத்து நிமிடத்தில் பணம் வந்தது சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இழுத்த பணியாளரிடம் என் சொந்த ரிஸ்க்கில் எடுத்துட்டு போகிறேன் எல்லா ப்ரொசீஜரும் கிருஷ்ணகிரி வந்து பண்ணுங்க என்று சொன்னவன் அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் ஹைவேஸில் இருந்தான் கார் பறந்தது கிருஷ்ணகிரியை நோக்கி நேரே வீடுதான் சென்றான் இவனை பார்த்ததும் பிரபுவிற்கு ஆச்சரியம் இவனா ஒரு பெண்ணிடம் காஃபி அபிஷேகம் வாங்கினான் என்று அவன் முகத்திலிருந்து எதுவும் தெரியவில்லை என்பதை விட எதுவும் நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்பது மாதிரி இருந்தது அவனின் முகம் பிரபுவிடம் கார் சாவியை நீட்டியவன் இது உனக்கு என்றான் காரின் சாவி என்பது பிரபுவிற்கு புரிந்தது எதுக்கு ான் உனக்கு கார் வேண்டாமா அதான் வீட்டில் ஒன்று இருக்குது என்றான் அது கார்த்திக் வீட்டிற்கு வருவதற்கு முன் அவர்கள் உபயோகித்துக் கொண்டிருந்த கார் என்ன அந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின காரா அதெல்லாம் வேண்டாம் இதை யூஸ் பண்ணு என்றான் என்ன கார் என்று பிரபு பார்க்க கருப்பு ஜாகுவார் நிற்க இவ்வளவு விலையா என்று பிரபு தயங்கினான் இது நீ தான் யூஸ் பண்ற பேச்சு முடிந்தது என்பது போல வெளியே செல்ல கிளம்ப கார்த்திக் ஏர்போர்ட்ல பிரபு ஆரம்பிக்கும் போதே அதை மறந்துரு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி சென்று விட்டான் கார்த்திக் பிரபுவிற்கு கவலையாக இருந்தது அந்த பெண் காலையில் தான் அவ்வளவு பேசியது இவன் அசால்ட்டாக எதுவுமே நடக்காதது போல கோடிக்கும் மேல் விலை இருக்கும் காரை வாங்கிக் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான் என்ன நடக்கிறது என்று புரியவில்லை மெதுவாக அத்தையிடம் தாத்தாவிடம் என்று பேச்சு கொடுக்க அவன் குவாரி கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கிறான் கிரானட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் செய்கிறான் என்பது வரைதான் தெரிந்தது அதை சக்தியின் வீட்டினரிடமிருந்து எப்படி வாங்கினான் என்பது தெரியவில்லை இப்படி கோடியை நிமிஷத்தில் செலவு செய்யும் அளவுக்கு அந்த தொழில் அவ்வளவு லாபம் மிக்கதா என்றும் தெரியவில்லை அது மட்டுமல்லாமல் அவன் திருடி கொண்டு வந்து விட்டான் என்ற சக்தியின் வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு அந்த காரை உபயோகிக்க பிடிக்கவில்லை இதை யாரிடம் சொல்வது யாரிடமும் சொல்ல முடியாது பாதிக்கப்பட்டவர்களே அவனை பற்றி ஒரு வார்த்தை வெளியே தெரியவிட்டிருக்கவில்லை எனும்போது அவன் ஆராய்ந்து என்ன பயன் மெதுவாக கார்த்திக்கிடம் பேசி விஷயங்களை சரி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் யார் சொல் பேச்சையும் கேட்கும் நிலையை கார்த்திக் எப்போதோ தாண்டிவிட்டான் என்பது புரியவில்லை அவனால் இனி திரும்பியும் பார்க்க முடியாது காலையில் அடி வாங்கியதிலிருந்து வைஷ்ணவி யாரிடமும் பேசவில்லை நடந்தது எதுவும் வாசுகிக்கு தெரியாது பிரபுவும் சமாதானப்படுத்த முயலவில்லை சுமித்ராவும் அமைதியாக இருந்தாள் வெளியில் எதுவும் சுமித்ரா காட்டிக்கொள்ளாவிட்டாலும் மனதில் எரிமலை வெடித்துக் கொண்டிருந்தது அவள் முதலில் கார்த்திக்கிடம் பேசுவோம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் என்ன தெளிவுபடுத்துவது என்று புரியவில்லை என்னை திருமணம் செய்வாயா என்று கேட்பதா அதைத்தானே சக்தியும் கேட்டாள் செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டால் நீ செய்து கொள்வாயா என்று மனம் கேட்டது ஆம் இன்றைய சக்தியின் செய்கைகள் அவளை முற்றிலும் கார்த்திக்கிடமிருந்து விலக்கிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சக்தி கார்த்திக்கின் முகத்தில் காஃபியை ஊற்றிய போது சில நொடிகள் எல்லோருமே அதிர்ந்து நின்றனர் அதுவும் கார்த்திக் முகத்தில் எதையும் காட்டாமல் அதை துடைத்தான் அதைத் தொடர்ந்து பிரபு இடையில் போக தூர போனி எனக்கு இவனுக்கு நடுவில் யாரும் கிடையாது என்று சக்தி சொன்னபோது கார்த்திக்கின் கண்களில் தோன்றி மறைந்த சந்தோஷம் கார்த்திக் தனக்கு வேண்டாம் என்று உடனடியாக சுமித்ராவை முடிவெடுக்க வைத்தது திருமணம் செய்த பிறகு ஏம் புருஷன்தான் எனக்கு மட்டும்தான் என்று கத்திக்கொண்டா தெரிய முடியும் நினைத்தபோது சுமித்ரா முகத்தில் ஒரு புன்னகை ஆச்சரியமாக சுமித்ரா எப்படி முடிவெடுத்த பிறகு அவளுக்கு அவளே உற்சாகமாக உணர்ந்தாள் இத்தனை நாட்கள் இருந்த ஒரு மனதை அழுத்தும் பாரம் இல்லை அதுவும் காலையில் பிரபு வந்தவுடனே இவன் எப்பவும் இப்படிதான் பிரபு எப்ப போறான் எங்க போறான் எப்ப வருவான் எதுவும் சொல்ல முடியாது இல்ல கேட்டா சில சமயம் தன்மையா பதில் சொல்றான் சில சமயம் பேசுறது கூட இல்ல நீ வரதுக்காக தான் காத்திருந்தேன் சீக்கிரம் அவன் கல்யாணம் முடிக்கணும் ரெண்டு கல்யாணத்தையும் சேர்த்து வச்சிடலாமா இல்ல தனித்தனியா பண்ணலாமா என்று வாசுகி உடனேயே கேட்டது சில முடிவுகளை உடனடியாக சுமித்ராவை எடுக்க வைத்தது பிரபு வேறு வாசுகி திருமணத்தை பற்றி பேசியதும் அவளுடன் பேச வர அவள் காது கொடுக்கவில்லை பிரபு எப்படியும் வேண்டாம் என்று சொல்லுவான் என்பதுதான் அவளின் அனுமானம் ஆனால் இனி யார் பேச்சையும் கேட்பதா இல்லை முடிவுகளை அவளே எடுக்க நினைத்தாள் பிரபு சொல்லி இவள் செய்தாள் என்றால் வாசுகிக்கு இவள் மேல் வருத்தம் மேலும் வரும் என்ன இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவின் குறை சற்றும் தெரியாமல் வளர்த்த அத்தை அவருக்கு அதிக சங்கடத்தை கொடுக்க விரும்பவில்லை நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும் வெளியில போயிட்டு வரான் அத்த என்று கிளம்பினாள் அப்போதுதான் பிரபு அவனின் ரூமின் உள் சென்றிருந்தான் வைஷ்ணவி தனியாவ போற நானும் வரேன் என்று வந்து நிற்க என்ன கொஞ்சம் தனியாதான் விட 
என்று எரிந்து விழுந்தாள் வீடே திரும்பி பார்த்தது வாசுகி வந்தார் பத்ரிநாத் வந்தார் பிரபுவும் வந்தான் இப்படி என்றுமே சுமித்ரா பேசியதே இல்லை வைஷ்ணவியின் கண்களில் நீர் தழும்ப என்ன என்னாச்சு எல்லோரும் கேட்க ஒன்னும் இல்லை எனக்கு கடைக்கு போகணும் இவ வர என்ன சொல்றா நான் வேண்டாம்னு சொல்றேன் என்றாள் சுமித்ரா ஏன் சுமிமா வாசுகி கேட்கவும் எனக்கு தனியாதான் அத்த போகணும் என்றால் பிடிவாதமாக என்ன சுமித்ரா அது பத்ரிநாத் அதட்ட முகத்தை திருப்பினாள் விடுங்க தாவ என்ன சின்ன போனா கடைக்கு தானே போறா போட்டும் என்றான் பிரபு சுமித்ரா அவளின் ஸ்கூட்டியில் ஏறி அவள் நினைத்த இடத்திற்கு வந்து விட்டாள் ஆனால் அதற்கு மேல் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவள் வந்தது சிவாவின் வீடு ஓரிரு முறை அந்த பக்கம் போகும்போது அவனின் வீட்டை பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் உள்ளே யார் இருப்பார் எப்படி சிவாவை பார்ப்பது பார்த்து என்ன சொல்வது ஒன்றும் தெரியவில்லை அதுவும் இல்லாமல் சிவா இந்த நேரத்தில் வீட்டில் இருப்பானா என்றும் தெரியாது ரோட்டில் நிற்கவும் முடியாது வீடுகள் மட்டும் இருக்கும் இடமல்லாது வீடுகள் கடைகள் என்று இருக்கும் சற்று மெயினான இடம் அவள் தடுமாறி நிற்கும் போதே அந்த ரோட்டில் ஏதோ வேலையாக வந்து மாறி இவளை பார்த்ததும் உடனே கார்த்திக்கிற்கு அழைத்து தகவல் சொன்னான் நம்ம பாப்பா இங்கு நிற்குதுங்க முதலாளி நம்ம பாப்பா அப்படி சொன்னதும் சக்தி தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தால் கார்த்திக்கிற்கு எங்க நிற்கிறாங்க சிவாவின் கிரானைட் பெயரை சொன்னவன் அவங்க வீட்டு முன்னாடி என்றான் சிவா வீட்டுக்கு முன்னாடி எதுக்கு இவங்க நிற்கணும் என்று யோசித்தவன் எங்க நிற்கிறாங்க என்றான் ரோட்ல ஒரு வாரமா வண்டியை பிடிச்சிட்டு நின்றுருக்காங்க வண்டியா சக்தி டூ வீலர் ஓட்டவே மாட்டாள் கார்த்திக் அவளை முதன் முதலில் பார்த்தது வண்டி இடித்த போது தானே அதன் பின் அவளை வண்டி எடுக்க விட்டதே இல்லை எந்த பாப்பா சரியா சொல்லு எரிந்து விழுந்தான் நம்ம சுமி பாப்பா அவன் சொல்லவும் யோசனையான கார்த்திக் சும்மா பேச்சு கொடுத்துட்டு அங்கேயே நில்லு கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே ஆள் வருவாங்க தனியாக விட்டுட்டு போகாது அவளையும் போக விடாது என்றான் அவனிடம் சொன்னவன் அடுத்த நொடி சிவாவின் நம்பரை அழுத்தினான் கார்த்திக்கின் நம்பரை பார்த்ததும் சிவாவிற்கு குழப்பம் எடுப்பதா வேண்டாமா என்று அன்று சுமித்ராவையும் கார்த்திக்கையும் பார்த்து வந்ததிலிருந்து அவன் கார்த்திக்கை பல இடங்களில் சந்தித்து விட்டாலும் பேசவில்லை ஒரு கோபத்தில் சக்தியிடமும் பேசவில்லை அதனால் நடந்த பிரச்சனைகள் அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் சக்தி வீட்டினர் காலேஜ் பக்கம் சென்று விட்டனர் கார்த்தி குவாரி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதுதான் தொழில் முறையில் எல்லோரும் அப்படித்தான் நினைத்திருந்தனர் ஏனென்றால் வீரமணியோ தெய்வானையோ சக்தியோ கார்த்திக்கை பற்றி யாரிடமும் பேசவே இல்லை அதனால் இப்படித்தான் தெரிந்தது இப்போது எதற்கு கார்த்தி கூப்பிடுகிறான் எடுப்பதா வேண்டாமா என்று யோசித்தவன் எடுத்தே விட்டான் சிவா சிவா இருக்கீங்களா ம் உங்க வீட்டு முன்னாடி சுமித்ரா நிற்கிறா எதுக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு போய் பார்க்கணும்னா பாருங்க இப்போதைக்கு நான் சொன்னேன் அவளுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்று சொல்லி போனை வைத்து விட்டான் சில நொடிகள் சிவாவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் அதிகம் யோசிக்கவில்லை காரை எடுத்திருந்தான் பத்தாவது நிமிடம் அங்கே இருந்தான் சுமித்ரா மாறி இடம் நீ போ நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லியும் விடாமல் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் எதுக்கு இவன் இப்படி ரம்பம் போடுறான் இவனும் போக மாட்டேங்கிறான் என்னையும் போக விட மாட்டேங்கிறான் ஆள் வரும் வரை வேறு ஏதாவது பேசிக் கொண்டிரு என்று கார்த்திக் சொல்ல மாரிக்க கார்த்திக்கை விட்டு என்ன தெரியும் அவன் கார்த்திக்கின் புகழ் பாடிக்கொண்டிருக்க சுமித்ரா எரிச்சலின் உச்சியில் இருந்தாள் சிவாவை பார்த்ததும் அப்பாடா என்றிருந்தது சுமித்ராவிற்கு மாறி உடனே கிளம்பி விட்டான் பயங்கர அருவ பரவாயில்ல வந்தீங்க என்றால் சுமித்ரா சிவாவை பார்த்து அவன் கார்த்திக்கினால் அவன் இருக்கு சொல்லித்தான் அங்கே இருந்திருப்பான் என்று சிவாவிற்கு புரியாதா என்ன ஆனால் சுமித்ராவின் இந்த இயல்பான பேச்சு சிவா எதிர்பாராதது எப்படி பதில் சொல்வது என்று கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை இங்கே நிற்கிறீங்க என்றான் மரியாதை பன்மையில் உங்களை பார்க்கத்தான் வந்த ஏன் எதுக்கு அவன் கேட்கவும் அது என்று இழுத்தவள் வந்து விட்டாள் எப்படி சொல்வதென்று தெரியவில்லை அவள் தடுமாறுவதை பார்த்து வீட்டுக்குள்ள வாங்க போலாம் என்றவன் அழைக்க இல்லல்ல வேண்டாம் அவசரமாக மறுத்தாள் இங்க ரோட்ல நின்று பேச வேண்டாமே வேற எங்கேயாவது போவோமா இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் தான் பேசணும் சரி சொல்லுங்க என்ன என்ன பொண்ணு கேட்டு எங்க வீட்டுக்கு வரீங்களா என்றால் தயங்கி தயங்கி சத்தியமாக இதை சிவா எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் அப்படியே நின்று விட்டான் கற்பனையாக கூட அவள் இந்த மாதிரி தன் மேல் இஷ்டம் கொண்டு வந்திருப்பாளோ என்று அவன் வரும்போது கூட நினைக்கவில்லை இன்னொரு ஏமாற்றத்தை தாங்கும் சக்தி அவனுக்கு கிடையாது அவன் அப்படியே நிற்கவும் நீங்க வரலையா என்றால் குரலில் ஏமாற்றத்தோடு மென்மையாக புன்னகைத்தவன் நான் வேற யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்பவே வரலாமா இல்ல சாயங்காலமா வரலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எப்போ வரட்டும் என்றான் மலர்ந்தது சுமித்ராவின் முகம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் நீங்க எப்போ வந்தாலும் எனக்கு சரிதான் வீட்டில் கேட்டுட்டு சொல்றேன் உன் நம்பர் கூட என்றான் மரியாதை பன்மையெல்லாம் மறைந்திருந்தது அவள் கொடுத்து விட்டு ஏன் தம் முடிவுன்னு கேட்கலையா என்றாள் 
அவசியம் இல்லை நீ கிளம்பு இங்கே ரொம்ப நேரம் நின்று பேச வேணாம் இது பிஸியான ஏரியா என்றான் பொண்ணு கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணணும் நீ எனக்கு உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று சொல்லிவிட்டாலும் மனதில் ஒரு பயம் கார்த்திக்கை நினைத்து ஓடியது ஏன் என்ன பிரச்சனை அப்படி சொன்னவள் ஏன் இப்படி தன்னை தேடி வந்திருக்கிறாள் என்றெல்லாம் யோசிக்கவில்லை அவன் சுமித்ராவை உண்மையாக விரும்பியிருந்தான் விரும்பியிருந்தான்தான் கார்த்திக்கிற்கும் அவளுக்கும் திருமணம் என்ற ஒரு பேச்சு காதல் விழுந்ததிலிருந்து சுமித்ராவின் நினைப்பை ஒதுக்கியிருந்தான் என்னத்தான் காதலியாக இருந்தாலும் அடுத்தவன் மனைவியை நோக்குவதை விட வேறு பாவம் உலகத்தில் இல்லை சுமித்ரா விஷயம் சொல்லிவிட்ட திருப்தியில் கிளம்பிவிட்டாள் எப்படி கரெக்டாக சிவா அங்கே வந்தான் என்று யோசிக்கவில்லை அவள் சென்ற உடனே கார்த்திக்கிற்கு அழைத்த சிவா சுமித்ரா என பொண்ணு கிட்ட வர சொன்னாங்க என்று சொல்லவும் ஒரு நிம்மதி பெரும் மூச்சு கார்த்திக்கிடமிருந்து எழுந்தது எப்படி உணர்ந்தான் என்று அவனாலேயே சொல்ல முடியவில்லை மனம் மிகவும் லேசானது அவனின் இத்தனை நாள் பிரச்சனை இப்படி ஒரு அரை நாளில் முடிவுக்கு வரும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிவா அவனின் பதிலுக்காக காத்திருப்பது புரிய எப்போ வரீங்க என்றான் கார்த்திக்கும் இப்போதுதான் சிவாவிற்கு சற்று உற்சாகம் வர ஆரம்பித்தது நிஜமாதான் சொல்றீங்களா என்றான் உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் வாங்க உங்க அப்பா கிட்ட நான் பேசவா என்றான் கார்த்திக் நான் சொல்றேன் முடியலன்னா நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்பா கொஞ்சம் நம்மாலுங்களான்னு பாப்பாரு அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை என்றான் உள்ளதை உள்ளபடி உங்க வீட்டுல பிரச்சனை வருமா என்றும் கேட்டான் கார்த்திக் இருக்க தன் அம்மாவின் ஞாபகமும் தாத்தாவின் ஞாபகமும் வந்தாலும் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நான் இருக்கேன் இன்னும் மூணு மாசத்துல கல்யாணம் என்று கார்த்திக் வாக்குறுதி கொடுத்தான் காலையில் இருந்ததற்கு மனம் சற்று ஆசுவாசப்பட்டது என்ன இருந்தாலும் சக்தி தன் வாழ்க்கையில் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்றுதான் தோன்றியது அவளின் மனம் புரிந்தும் தான் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவளின் அம்மா கேட்டும் தான் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவன் சக்தியை மறுக்கவில்லை அவன் சக்தியை நிராகரித்திருந்தான் இரண்டிற்கும் மிகுந்த வித்தியாசம் இருந்தது சுமித்ரா என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை நீ வந்துவிடு என்ற சக்தியிடம் கேட்க முடியாது பிறகு அதை விட அவமானம் அவளுக்கு தான் தேடி கொடுக்க முடியாது என்று நினைத்தவனாக கண்களை மூடிக்கொண்டான் சக்திக்காக அவன் தேங்க முடியாதே அவன் ஓட வேண்டுமே ஞாபகம் வந்தவனாக நேரத்தை பார்த்தான் உடனே மேனேஜரை அழைத்து படம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்றாங்க என்று கேட்டான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவர் சொன்னாலும் அவரின் குரல் ஸ்ருதி இல்லாமல் ஒழிப்பது போல தோன்ற அவன் அனுப்பிய ஆட்களுக்கு போன் அடித்தான் டே படம் எப்படிரா என்றான் ஒன்னும் தெரிலண்ணா ஒருத்தன் நல்லா இருக்குங்கிறான் இன்னொருத்தன் சும்மாருங்கிறான் ஒருத்தன் சகிக்கலங்கிறான் பிறகு தேர்ந்த ஒரு சினிமாவை தெரிந்த ஒருவரை கூப்பிட்டு கேட்டான் படம் நல்லா தானுங்க இருக்குது ஆனால் இதை நீங்கள் கம்மி பட்ஜெட் படமாக எடுத்திருந்தால் லாபம் கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப பணம் செலவு பண்ணி எடுத்ததால் அந்தளவுக்கு லாபம் கிடைக்குமான்னு தெரியல என்றார் இதனால் கார்த்திக்கிற்கு இழப்போன்றுமில்லை இது போல இன்னும் பத்து இருபது படங்கள் தோல்வியடைந்தாலும் அசையாமல் இருப்பான் தான் என்றாலும் நியாயமோ அநியாயமோ அவன் வீட்டை விட்டு வந்ததிலிருந்து பண விஷயத்தில் அவன் பார்த்தது வெற்றியே தந்தையின் பெயரை பெரிய பேனர் என்று ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் அது அவனின் பண வகையில் முதல் லாபமில்லாத செயல் கார்த்திக்கின் முதல் செருக்கல் தொடங்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நின்னையே ரதி என்று நினைக்கிறேனடி கண்ணம்மா தன்னையே சகு என்று சரணம் எய்தினேன் சுமித்ரா சிவாவிடம் பேசிய பிறகுதான் வீட்டில் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தவள் வீட்டிற்கு வந்ததும் நேரே பிரபுவின் ரூமிற்கு போனாள் தாத்தாவின் முன்னிலையில் பேச முடியாது பிரபுவின் ரூமிற்கு சென்றவள் அங்கே இருந்து கொண்டே அத்தை என்று வாசுகி அழைத்தாள் வாசுகி வரவும் உங்ககிட்ட பேசணும் அத்த என்றாள் என்ன சுமி வைஷ்ணவ எங்க அத்த நீ அவகிட்ட சண்டை போட்டியா அழுதுகிட்டே தூங்கிட்டா அழுதாளா நான் என்ன சண்டை போட்டேன் ஜஸ்ட் வெளியில போறேன் நீ வராதுன்னு சொன்ன அது அவளால் தாங்க முடியல நீ எதுக்குமே இது வரைக்கும் அவகிட்ட கோவப்பட்டது கிடையாது இல்லை அதுதான் காலையில் பிரபுவோட சண்டை போல என்னன்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறா இப்போ உன்னோட அதான் ஒரே அழுக தூங்கிட்டா அவர் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே புயல் போல கார்த்திக்குள்ளே நுழைந்தான் அவன் ரூமினுள் நுழைந்ததும் ஒரு அமைதி அம்மா நீங்கள் எனக்கு காஃபி போட்டு தரீங்களா என்றான் அவர் எழுந்து போக அவனுக்கு சுமித்ரா சிவாவை சந்தித்தது தெரியாத மாதிரி பிரபுவிடம் பிரபு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் சிவான் அவங்களுக்கும் குவாரி பிஸ்னஸ் தான் சுமித்ராவை பொண்ணு கேட்குறாங்க வர சொல்லட்டுமா என்றான் பிரபுவிற்கு ஒரு நிமிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை காலையில் சக்தி கார்த்திக்கிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை பார்த்தே இருவருக்குள்ளும் பிரச்சனை இருந்தாலும் அதையும் மீறி ஏதோ ஒரு இணைப்பு இருப்பதாக தோன்றியது எப்படி சுமித்ராவை இவனுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது என்று பிரபு யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதே இப்படி கார்த்திக் சொல்லவும் பிரபு சுமித்ராவை பார்த்தான் அவனுக்கு கவலை எல்லாம் சுமித்ரா கார்த்திக்கை தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொல்லிவிடக் கூடாதே என்பதுதான் சிறு வயதிலிருந்தே அப்படித்தான் பேசி வந்திருக்கிறார்கள் சுமித்ரா ஒத்துக்கொள்வாளா என்பது போல பிரபு பார்க்க அண்ணா நான் தான் 
என்று சுமித்ரா ஆரம்பிக்கும் போதே அவள்தான் சிவாவை வர சொன்னாள் என்று சொல்ல வருகிறாள் என்று புரிந்த கார்த்திக் அவளிடம் கண்களாலேயே பேசாதே என்பது போல சொல்ல சிவாவை பார்த்தது கார்த்திக்கிற்கு தெரியும் என்று அவளுக்கு தெரியுமா என்ன இவன் எதை சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்கிறான் என்று குழம்பினாள் ஒரு நிமிடம் சுமித்ரா தடுமாற நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை சுமித்ரா சிவாவை வர சொல்லட்டுமா வேண்டாமா அதை மட்டும் சொல்லு என்றான் கார்த்திக் வர சொல்லுங்க என்றாள் சுமித்ரா உனக்கு அவர் முன்னாடி தெரியுமா சுமி தெரியும் சொன்னது கார்த்திக் எப்படி என்பது போல பிரபு பார்க்க சிவாக்கு சுமித்ராவை ரொம்ப பிடிக்கும் காலேஜ் வரும்போது போகும்போது பார்த்துருப்பான் போல ஒரு தடவை விருப்பத்தை சுமித்ரா கிட்ட சொல்ல வந்தப்போ என் தங்கச்சி தான் ஒருத்தி இருக்காளே சின்ன வயசுல ஏதோ வாய் வார்த்தைக்காக பேசுற ஆத்ம பையன் மாமா மக கல்யாணத்தை அவன் கிட்ட சொல்ல அவன் விலகிட்டான் என்ன தெரில இப்போ திடீர்னு பொண்ணு கேட்டு வரட்டுமான்னு கேட்குறான் மறுக்கிற அளவுக்கு எந்த குறையும் அவன் கிட்ட கிடையாது வர சொல்லட்டுமா அப்போ இவ்வளோ நாள் அவங்க கல்யாணம் பேசினது பிரபு இழுக்க இதற்கு எந்த பதிலும் கார்த்திக் சொல்லவில்லை ஆனால் எனக்கு கார்த்திக் மாமா வேண்டாம் என்றால் தெளிவாக சுமித்ரா எந்த தயக்கமும் பயமும் இல்லாமல் அவள் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும்போது சரியாக வாசுகி வர அவர் கையில் இருந்த காஃபி கப் நழுவியது தரை முழுவதும் காஃபி சிதற அவர் மனமும் சிதறியது சட்டென்று சுதாரித்தவன் பிரபுதான் அத்தை என்ன இது என்றபடி அவர் அருகில் வர அவர் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் இறங்கியது இவளை திருமணம் செய்வேன் என்றுதானே கார்த்திக் வீட்டை விட்டு போனான் இப்போது இவள் திருமணம் வேண்டாம் என்கிறாளே மறுபடியும் வீட்டை விட்டு போய்விடுவானோ என்ற பயம்தான் முதலில் அவருக்கு வந்தது அம்மா என்றபடி அருகில் வந்தான் கார்த்திக் நீ வீட்டை விட்டு போயிடுவியா என்றார் அதற்கு இல்லை என்ற பதிலை கார்த்திக் சொல்லாமல் போனாலும் உன்னை கூட்டிட்டு தான் போவேன் சரியா என்றான் ஏன் சுமி ஏந்த முடிவு சுமித்ராவை சமாதானப்படுத்த வாசுகி விரைந்து வர கார்த்திக் ஒரே வார்த்தையில் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் அவளுடன் அந்த முடிவுக்கு நான் தாமா காரணம் அதனால அவளை கல்யாணத்துக்காக கன்வின்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அவகிட்ட பேசி மனசு மாறி அவள் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சாலும் என்ன கல்யாணம் பண்ணுனா அவள் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டா உங்கள் பொண்ணு இவ்வளோ நாள் வளர்த்து என்றவன் சொல்லும்போது நான் அவங்க பொண்ணு தான் என்று இடைப்புகுந்தால் சுமித்ரா ம் உங்கள் பொண்ணு வாழ்க்கையை சந்தோஷம் இல்லாமல் நீங்களே செஞ்சிடாதீங்க என்னை பார்க்காதீங்கம்மா அவளை பாருங்க என்றான் சுமித்ரா அவர் அருகில் வந்து அமர்ந்து அவர் தோல் சாய்ந்து கொண்டாள் பிளீஸ் அத்த இந்த கல்யாணத்தினால யாருமே சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது எனக்கும் சந்தோஷம் இல்லை கார்த்திக் மாமாவுக்கும் சந்தோஷம் இல்லை இதை பார்த்து பிரபு என்ன சும்மா இருப்பாங்களா அதை வைஷ்ணவி மேலே காட்டுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையும் பிரச்சனையாகும் இதை பார்த்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீங்களா நீங்கள் இருக்கிறதே எங்களுக்காக தானே எனவும் வாசகிக்க அழுகை அதிகமாகியது அம்மா இது ஆளர் நேரம் இல்லை சந்தோஷமாக வேலைகளை செய்ய வேண்டிய நேரம் சாயந்தரம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சுமித்ராவை பொண்ணு பார்க்க வர்றாரு பெரிய குடும்பம் பெரிய ஆளுங்க வசதி வாய்ப்பு அதிகம்தான் இதெல்லாம் விட பையன் ரொம்ப நல்லவன் சுமித்ராவை ரொம்ப நல்லா வச்சுப்பான் நம்பி கொடுக்கலாம் வைஷ்ணவியோட வாழ்க்கை வாசுகி கேட்க அதுக்கு என்னத்த உங்களுக்கு அதில் எந்த சந்தேகமும் வேணாம் என் பொண்டாட்டி அவள் தான் அவள் மட்டும்தான் அவள் இல்லைன்னா யாருமே இல்லை உங்கள் பொண்ணே என்ன வேண்டான்னு சொன்னாலும் நான் அவளை விடுறதா இல்லை என்றான் பிரபு சுளீர் என்று கார்த்திகின் கழுத்தில் வலி எல்லோருக்கும் இருக்கும் உறுதி ஏன் தனக்கில்லாமல் போனது சக்தியோடான தனது வாழ்க்கையை நான் யோசிக்க கூட இல்லையே எதற்காக ஓடுகிறேன் என்று தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்ன ஓடினாலும் நான் இழைப்பாரும் இடம் அவள்தானே அப்போது அதை நினைக்க அவனுக்கு நேரம் இல்லை தாத்தா கிட்ட நீங்க தான் பேசணுமா என்றான் இவ்வளோ சீக்கிரம் எப்படி கார்த்திக் ஒத்துக்குவாங்க வாசகி கேட்டதிலேயே அவருக்கு சம்மதம் என்று தெரிந்து விட்டது சொல்லுங்கம்மா நான் மாப்பிள்ள இல்லை வேற மாப்பிள்ளன்னு தெரிஞ்சாலே பாதி சம்மதம் கொடுத்துருவாரு மீதி நீங்க தான் பேசணும் உங்க வாழ்க்கை மாதிரி இல்லாம அவ நல்லா இருக்கட்டும்னு சொல்லுங்க உடனே சம்மதிச்சிருவாரு தனம் தனம் உங்களை பார்த்து அவர் இவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருப்பார் என்றான் முயற்சி பண்றா சொல்லி தளர்வாக அவர் எழுந்து சென்றார் வாசிக்கு தன் அப்பாவிடம் சொல்ல கார்த்திக் இதில் முன்னால் வராமல் பிரபுவிடம் சொல்லி மாப்பிள்ளை வீட்டார் விவரம் சொல்லி வைக்க அவர்கள் இனம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் பெரிய ஆட்களே என்று தெரிந்த பத்ரிநாத் உடனே சம்மதம் சொன்னார் யோசித்து யோசித்து விசாரித்து விசாரித்து தேடி தேடி சீரும் சிறப்புமாய் திருமணம் செய்து வைத்து முப்பது வயதிலிருந்து கணவனை பிரிந்து வாழும் தன் மகளை கண்முன் கண்டவர் அல்லவா மாப்பிள்ள பையன் இஷ்டப்பட்டு பொண்ணு கேட்டு வரவான்னு கேட்கிறாங்க என்று சொன்னதும் பத்ரிநாத் உடனே சம்மதம் தெரிவித்தார் சிவாவிற்கு தகவல் பறக்க நான் அப்பா கிட்ட பேசிட்டேன் கொஞ்சம் தயங்குறாரு என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் பிரபுவை அழைத்து கொண்டு கார்த்திக் மாப்பிள்ளையின் தந்தையையே போய் பார்த்தான் கார்த்திக் அவருக்கு நன்கு அறிமுகம் என்றாலும் கார்த்திக் வீரமணியை விட்டு தனியாக வந்தது தொழில் முறையில் சற்று சலசலப்புதான் தப்பாக யாரும் எதுவும் பேசவில்லை என்றாலும் இத்தனை லாபம் கொடுக்கும் தொழிலை கார்த்திக் இருக்க அவன் ஏன் விட வேண்டும் என்ற கேள்வி சிவாவின்
இருந்தாலும் வீட்டில் கலந்து பேசிட்டு தகவல் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன் என்றார் சிவாவை பார்த்ததும் பிரபுவிற்கு வெகு திருப்தி இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவங்க தானே வந்தாங்கன்னு சொன்ன கார்த்திக் இப்போ தகவல் சொல்றோம்னு சொல்றாங்க என்று கேள்வி கேட்டான் நிச்சயமா மாப்பிள்ள சிவா தான் வந்தான் உனக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் என்று பிரபுவை சமாதானப்படுத்தினான் கார்த்திக்கிற்கும் என்ன அவர் யோசிக்கிறார் என்று புரியவில்லை எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்று கவலையாக இருந்தது சுமித்ராவே சொன்ன பிறகு என்ன வானாலும் சிவா விடமாட்டான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கார்த்திக்கிற்கு கிடையாது இருந்தாலும் எல்லோர் சம்மதமும் கிடைத்து திருமணத்தை நன்றாக செய்ய வேண்டும் அல்லவா கார்த்திக்கிற்கு தெரியாதது சிவாவின் தந்தை வீரமணியுடன் பேசியது அவர்கள் வீட்டில் சம்மந்தம் வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று கேட்டது வீரமணி பெண்ணை அவர்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தாராளமாக சம்மந்தம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னது பேச்சு கார்த்திக்கை பற்றியே சிவாவின் அப்பா வீரமணியிடம் சுத்தவிட எங்க வீட்டில் எங்க பையன் மாதிரி இருந்தவன் அவங்க அப்பா என்னோட உயிர் நண்பர் தாராளமாக சம்மந்தம் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாமல் கார்த்திக் பற்றி நீங்கள் அதிகம் பார்க்க வேண்டியதில்லை அவங்க அம்மாவோட அண்ணம் உன்னை கட்டுறீங்க பொண்ணு தானே உங்கள் வீட்டுக்கு வருது என்று முடித்து விட்டார் வீரமணி தான் உண்மையான பெரிய மனிதர் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்தார் மனைவி மகளிடம் கூட இதை சொல்லவில்லை வைஷ்ணவி எழும்போதே மணி நான்கு அன்றே நல்ல நாள் என்பதால் பெண் பார்க்க ஆறு மணிக்கு வருவதாக ஏற்பாடு சிவாவின் பெற்றோரும் சம்மதம் கொடுத்திருந்தனர் எழுந்து வந்தவளுக்கு வீடு ஏதோ பரபரப்பாக இருப்பது போல தோன்ற சுமித்ராவிடம் வந்தாள் என்ன சுமி வீட்டை இத்தனை பேர் சுத்தம் பண்றாங்க என்றபடி அவள் பதில் சொல்லும் முன்பே அவளை பொண்ணு பார்க்க வராங்க என்று வாசுகி பதில் சொல்ல என்ன என்றால் புரியாமல் வாசுகி ஏதோ வேலையாய் சொல்ல அவளை பொண்ணு பார்க்க வராங்க என்று பிரபுவும் சொன்னான் யாரு யார் வரா வைஷ்ணவி கேட்க சிவா என்றால் சுமித்ரா யாரு நீ டெய்லி போகும்போது வரும்போது ஒருத்த நிப்பானே அவனா என்றாள் வைஷ்ணவி மரியாதையா பேச வைஷ்ணவி என்றால் சுமித்ரா உடனே ஒரு நிமிடம் ஒன்றுமே புரியவில்லை வைஷ்ணவிக்கு எப்படி எப்படி இத்தனை நாளாக கார்த்திக்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறத நினைச்சிட்டு உடனே எப்படி எப்படி மாறின என்றால் வைஷ்ணவி சுமித்ராவின் முகம் ஏதோ தப்பு செய்து விட்டவள் போல கூம்பி விட்டது நீ அவளை குழப்பாத பிரபு சண்டைக்கு வந்தான் என்ன குழப்புற அதெல்லாம் சின்ன வயசுல பேசினது அதையே பிடிச்சிட்டு தொங்காத சின்ன வயசுல எங்க பேசினது இப்பவும் அதை தானே பேசணும் காலையிலையும் அதை தானே பேசணும் காலையிலே பேசினல்ல என்ன ஆச்சு ஒரு பொண்ணு உங்க அண்ணா முகத்துல காஃபிய கூட்டுவா ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி உங்க அண்ணா அதை வாங்கிட்டு நிப்பாங்க என்ன உங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றியா ஏன் பண்ணிக்கிட்டா என்ன இத்தனை நாளா பேசினது தானே அது அந்த பொண்ணு மரியாதை இல்லாம நடந்துக்குது அதுக்கு எங்க என்ன பண்ணுவா அந்த பொண்ணு மரியாதை இல்லாம நடந்துகிட்டப்போ உங்க அண்ணன் சும்மா தானே இருந்தாங்க நீ பண்ணிக்குவியா நீ பண்ணிக்குவியா பிரபு அண்ணாக்கு இப்படி யாராவது மேலேயாவது அஃபெக்ஷன் இருக்கும்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ பண்ணிக்குவியா காதல்னா வார்த்தையில சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அது பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு என்னவோ அது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அப்படி ஒருத்தர் எனக்கு வேண்டாம் என்றால் தெளிவாக சுமித்ரா கண்டிப்பா நீ சொல்ற மாதிரி பிரபு அத்தா இருந்தாருன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஆனா வேற யாரையும் பண்ணிக்க மாட்டேன் நீ சிவா மாதிரி யாரையும் பார்த்திருக்க மாட்டேன் என்றால் சுமித்ரா பட்டென்று இவ்வளவு நாளா இல்லாம என்ன இப்படி பேசுற எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன் ஃபீலிங்ஸ் என்னோட அதை நான் யார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ண முடியாது நான் இவ்வளவு உங்ககிட்ட பேசினதே நீ உனக்காக கூட எதையும் யோசிக்க மாட்டேன் எனக்காக தான் அதிகம் பார்ப்ப அதனாலதான் பிளீஸ் வைஷ் இதோட விட்டுடு என்றால் பிரபு வந்து அவளை ஆதரவாக அணைத்து கொண்டான் நமக்குன்னு சில ரொம்ப பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் அதை யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண முடியாது என புரிஞ்சுக்கும் என்றால் அண்ணன் தோல் சாய்ந்தவாறே வைஷ்ணவிக்கு இதில் மிகுந்த கோபம் வருத்தம் எல்லாம் இருந்தாலும் இது சுமித்ராவின் வாழ்க்கையில் வரும் சந்தோஷமான தருணங்கள் தான் இதில் முகத்தை தூக்கி வைத்திருந்தால் அது அவளை பாதிக்கும் என்பதால் நான் ட்ரெஸ் போடட்டும் புடவையா சுடிதாரா என்றால் சுமித்ராவின் முகம் மலர்ந்தது நான் போய் உனக்கு செலக்ட் பண்றேன் சந்தோஷமாக சென்றால் ஏதோ ஒன்ன போட்டா சரி பிரபு வைஷ்ணவிக்கு மட்டும் கேட்குமாறு சொன்னான் ஏ உங்களுக்கு என்ன வைஷ்ணவி சண்டைக்கு வர நீ போடாம இருந்து பார்த்தாதான் எது போட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் அதான் பிரபு சொல்ல முதலில் வைஷ்ணவிக்கு புரியவில்லை புரிந்த பிறகு அட்டிங்கு அவனை அடிக்க வர அவன் கார்த்திக்கை தேடி அவன் இருக்குமிடம் சென்று நின்றான் வைஷ்ணவி ஒன்றும் செய்ய இயலாதவளாக அவனை முறைத்து விட்டு போனாள் பெண் பார்க்கும் வைபவம் மிகவும் சிம்பிளாக நடந்தது இருவிட்ட ஆட்கள் மட்டுமே பெண்ணை பார்த்ததும் வீட்டினருக்கு மிகவும் திருப்தி சுமித்ராவின் அழகு அவளுடைய தோற்றத்தில் தெரிந்த அடக்கம் பேச்சில் தெரிந்த மென்மை அவர்கள் வீட்டினரை கவர்ந்தது அண்ணனும் வெளிநாடு சென்று படித்து வந்திருக்கும் டாக்டர் சுமித்ராவின் அம்மா வழி குடும்ப பாரம்பரியமும் மிகவும் திருப்தியே பத்ரிநாத்தும் பெயர் சொல்லும்படி வாழ்பவரே என்ன அவர்கள் இனம் இல்லை என்ற குறை இருந்தாலும் அவர்கள் இனத்தில் தேடினாலும் சிவாவிற்கு இப்படி ஒரு பொண்
திருமணமும் வெகு சீக்கிரமாக வைப்பது என்றே முடிவு செய்யப்பட்டு முகூர்த்த தேதியை குறிக்க அது இன்னும் ஒன்னரை மாதத்தில் இருந்தது வேலைகள் மல மலவென்று நடந்தது இந்த ஒன்னரை மாதமும் கார்த்திக்கு ஞாபகம் முழுக்க சக்தியே அவள் வேண்டாம் என்று நினைத்த நினைவுகள் எல்லாம் காற்றோடு கலந்தன சுமித்ரா தன்னை வேண்டாம் என்று சொன்னதால் சக்தி பின் போன மாதிரி இருக்க வேண்டாம் என்று ஞாபகப்படுத்தி அமைதி காத்தான் அவனால் தொழிலிலும் முழு கவனத்தோடு இருக்க முடியவில்லை கிரானைட்ஸ் அவன் ராஜ்யம் அது தானாக நடந்தது ஆனால் சினிமா அவன் கண்ட்ரோலில் இல்லை அவனின் தந்தையின் கனவு அவன் லட்சியம் அவனால் அதிகம் அதை பற்றி சிந்திக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவன் சிந்தையில் இருந்தது சக்தி மட்டுமே இத்தனை வருடங்கள் சக்தியை முதன் முதலில் பார்த்தபோது தோன்றிய ஒரு வார நினைவுகள் வராமல் இருந்த அவனின் மனதில் இப்போது சக்தியை தவிர வேறு ஞாபகங்களே இல்லை சக்தியை மாயை என்று நினைத்த மனம் அந்த மாயையை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் தவித்தது என்பதை விட அதை விட்டு வெளியே வர விரும்பவே இல்லை இத்தனை நாட்கள் இருந்த கடமையின் கட்டுக்கள் அவனை வேறு எதுவும் யோசிக்க விடாமல் செய்திருந்தது போல இப்போது அது இல்லை என்றான பிறகு அவன் மனதை அவனால் அடக்கவே முடியவில்லை எடுத்த முடிவுகள் எல்லாம் செயல்படுத்த முடியாமல் இருந்தான் என்பதை விட என்ன முடிவுகள் எடுத்தான் என்பது அவன் ஞாபகத்திலேயே இல்லை என்பதுதான் உண்மை மீண்டும் அவன் எண்ணம் முழுவதும் எங்கும் சக்தி எதிலும் சக்தி சக்தி எனும் மாய பிசாஸ் அவனை ஆட்டி படைத்தது இத்தனை வருடங்கள் அவனுள் இருந்த கட்டுப்பாடு எங்கே காணாமல் போனதென்று அவனுக்கே தெரியவில்லை சக்தி 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 கடவுளே எனக்கு அவளை கொடுத்து விடு என்று ஓயாமல் வேண்டுதலை கடவுள் முன் வைக்க ஆரம்பித்தான் கார்த்திக் ஆனால் சக்தி அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு கனவு கண்டதிலே ஒரு நாள் கண்ணுக்கு தோன்றாமல் இனம் விளங்கவில்லை எவனோ என்னகம் தொட்டுவிட்டான் அவனுக்கு நேர்மாறான மனநிலையில் இருந்தாள் சக்தி அன்று ஏர்போர்ட்டில் அவனை சந்தித்து வந்த பிறகு மிகவும் சுய இரக்கத்தில் இருந்தாள் கார்த்திக்கை பார்த்ததும் தடுமாறும் தன் மனதை அவளே விருத்தாள் தான் அவனை பார்த்ததும் ஏர்போர்ட்டில் உட்காராமல் இருந்திருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது என்று புரிந்தது அதுவும் காஃபியை வேறு அவன் முகத்தில் எல்லோர் முன்னிலையிலும் கொட்டி எவ்வளவு அவமானம் அவனுக்கு அதைவிட அவன் தன்னை திருப்பி திட்டியிருந்தாலோ அல்லது கோபம் மீறி அடித்திருந்தாலோ அது தனக்கு எவ்வளவு கேவலம் அப்படியென அவன் தான் வேண்டுமென்று உனக்கு உனக்கு அவன் வேண்டாம் என்று மறுபடியும் உருப்போட ஆரம்பித்தாள் கடவுளிடம் இடைவிடாத பிரார்த்தனை அவன் எனக்கு வேண்டாம் என்பதாக ஒன்னரை மாதமாக கார்த்திக் சக்தி வேண்டும் என்று கடவுளிடம் வேண்டுதல் வைக்க அவன் வேண்டாம் என்று சக்தி வேண்டுதல் வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் வாசுகி பிரபுவை அழைத்துக் கொண்டு நேரில் வந்து வீரமணியை அழைத்திருந்தார் வீரமணியோ தெய்வானையோ எதையும் முகத்தில் காட்டவில்லை அவர்களை நன்கு உபசரித்து அனுப்பினர் அந்த பொண்ணு திருடிட்டான அவ்வளோ கேவலமா கார்த்திக பேசிச்சு இவங்க இவ்வளவு நல்லா உபசரிக்கிறாங்க என்பதே பிரபுவின் எண்ணமாக இருந்தது இந்த பக்கம் சிவாவின் தந்தையும் தாயும் வந்து வீரமணியை அழைத்து சென்றனர் இன்னொரு பக்கம் சிவா சக்தியை காலேஜ் போய் தனியாக பார்த்து அழைத்தான் சக்திக்கு அவனை பார்த்ததும் தான் அவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்பதே ஞாபகம் வந்தது நடுவில் நடந்த பிரச்சனைகளில் அவளுக்கு சிவாவின் ஞாபகமே இல்லை சாரி சக்தி கொஞ்சம் பிஸியா இருந்த அதாயத்தினால போன் கூட பண்ணல என்றான் அவன் கூப்பிடாத காரணம் சக்தியின் மீது அவனுக்கு இருந்த கோபம் சுமித்ரா கார்த்திக்கை பற்றி அவளும் தன்னிடம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டாளே என்ற கோபம் கார்த்திக் சக்தியினிடையே நடந்தது எதுவும் அவனுக்கு தெரியாதல்லவா இட்ஸ் ஓகே சிவா என்றால் சம்பிரதாயமாக எனக்கு கல்யாணம் சக்தி கங்கிராட்ஸ் என்றால் சந்தோஷமாக பொன்னி யாரு இது என்ன கேள்வி என் காதலி தான் நான் உங்க கிட்ட போட்டோல கட்டின அதே காதலி நீங்க தான் உங்க பாடிகார்டு கிட்ட நடத்த சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்களே என்றான் இதில் கார்த்திக் எங்கே என்று மனதிற்குள் ஓடினாலும் வெளியே காட்டாமல் காட்டுங்க என்றால் இன்னும் உறுதி செய்ய அவன் காட்ட பார்த்தால் சுமித்ராதான் மனதில் ஒரு குரூர திருப்தி எழுவதை சக்தியால் தடுக்க முடியவில்லை எப்படி எப்படி இது நடந்தது சிவாவிற்கு சக்தியிடம் மறைக்க எதுவும் இல்லை கார்த்திக் அவனுக்கு போன் செய்தது சுமித்ரா அவனை பார்த்து அவள் பெண் கேட்க சொன்னது பின்னர் தான் கார்த்திக்கிடம் பேசியது கார்த்திக் பிரபுவை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டிற்கு வந்து தந்தையுடன் பேசியது என்று எல்லாம் கதையாக சொன்னான் அதில் சக்திக்கு புரிந்தது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் சுமித்ராவாக சிவாவிடம் வந்து பேசியிருக்கிறாள் அவள் தொடங்கி வைத்ததை கார்த்திக் முடித்து வைத்திருக்கிறான் அவ்வளவே அப்போதும் அவனாக எதுவும் ஆரம்பிக்கவில்லை இது சக்தியின் மனதில் ஆழ பதிந்தது இதற்கிடையில் திருமணத்திற்கு சீர் செய்வதில் பிரபு தெளிவாக இருந்தான் என் தங்கை நான் தான் செய்ய வேண்டும் என்று விட்டான் கார்த்திக்கை எதுவும் செய்யவிடவில்லை நான் போய் சிவாவோட அப்பா கிட்ட சம்மந்தம் பேசியிருக்கேன் கண்டிப்பா எதுவும் கம்மியா செய்ய முடியாது செய்யவும் கூடாது என்று கார்த்திக் சொல்ல நீ என்ன செய்யலாம்னு நினைச்சிருந்தேன்னு சொல்ல அதை நானே செய்யறேன் என்றான் பிரபு எப்படி செய்வ நான் இன்னும் சமாதிக்க ஆரம்பிக்கலனாலும் எங்கள் அப்பா அம்மா சொத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க கார்த்திக் அம்மாவோட நகை இருக்குது இங்கே தாத்தா நகை செஞ்சு வச்சுருக்காரு 
எங்கள் அம்மாவுக்கு பாட்டியோட நகை இருக்கு இதுவே நிறைய வரும் அது மட்டும் பத்தாது மேலே செய்யணும் செய்யலாம் இப்போவே செய்யணுங்கிறது கிடையாது கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வீட்டோட அவள் வந்து முடிஞ்சிருமா என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யலாம் என்றான் பிடிவாதமாக பிரபுவால் கார்த்திக் எங்கள் வீட்டிலேருந்து திருடிட்டு வந்துட்டான் என்ற சக்தியின் வார்த்தைகளை மறக்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு பணத்தில் அவனுக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்பதாக அவன் எண்ணம் அது கார்த்திக்கின் உழைப்பு என்று அவன் ஒத்துக்கொள்ள தயாராக இல்லை அதே சமயம் அதை வெளியிலும் சொல்ல முடியவில்லை என்னவோ பிரபுவின் மனதில் இருக்கிறது என்று கார்த்திக்கிற்கு புரிந்தாலும் அப்போதைக்கு தள்ளி வைத்தான் அவன்தான் எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ள தயாரில்லையே அவன் எண்ணம் முழுவதும் சக்தி தானே இருந்தாள் திருமண நாளும் வந்தது திருமணத்தை சிவா வீட்டினர் ஏதோ வேண்டுதல் என்று கோவிலில் வைத்திருக்க மிக நெருங்கிய சொந்தம் மட்டுமே அதில் கலந்து கொண்டு அதன் பிறகு மிக பிரம்மாண்டமாய் ரிசப்ஷன் வைத்திருந்தனர் பிரபு சொல்வது மாதிரி கார்த்திக்கினால் விலகியிருக்க முடியவில்லை பிரபுவிடம் கலந்து ஆலோசிக்காமல் நேரடியாக மாப்பிள்ளையின் அப்பாவிடம் பேசி அவர் செய்வதாக இருந்த திருமண செலவு முழுவதையும் கார்த்திக் கேட்டிருந்தான் சொல்லப்போனால் மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு எந்த செலவும் இல்லை அவர்கள் பெண்ணுக்கு செய்யும் சீர்வகைகளே செலவு அது மட்டுமல்லாமல் திருமணத்தில் சிவாவிற்கு கிஃப்டாக கொடுப்பது மாதிரி பல கோடி மதிப்புள்ள கேரளாவில் இருக்கும் ரப்பர் தோட்டம் ஒன்றை அவன் பெயரிலும் சுமித்ரா பெயரிலும் ரிஜிஸ்டர் செய்திருந்தான் அதையும் பிரபுவிடம் கார்த்திக் தெரிவிக்கவில்லை ரிசப்ஷன் மிகவும் கிராண்டாக நடந்து கொண்டிருந்தது பத்ரிநாத்திற்கு மிகவும் திருப்தி பிரபுவும் கார்த்திக்கும் பம்பரமாய் சுழன்று வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கூட செல்வமும் எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டுக் கொண்டு செய்தான் மூன்று நாட்கள் முன்பே பாஸ் வீட்டு திருமணம் என்று சொல்லியே விடுமுறை கேட்டிருந்தான் சக்தியும் கொடுத்திருந்தாள் பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் எல்லோர் கண்களையும் கவர்ந்தனர் ஜோடி பொருத்தம் நன்றாக இருப்பதாக பார்த்தவர்கள் அனைவருமே பாரபட்சம் இல்லாமல் சொன்னார்கள் நடக்காது என்று நினைத்த ஒன்று நடந்துவிட்ட திருப்தியில் இருந்தான் சிவா இன்னமும் அவ்வப்போது தன்னையே கிள்ளி பார்த்து கொண்டான் அவனின் ஆர்வமான பார்வைகளில் ஆசையான பேச்சுகளில் சுமித்ராவும் தன் திருமணத்தில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் இருந்தாள் சிவாவின் உற்சாகம் அவளையும் உற்சாகத்துடன் எல்லாவற்றையும் செய்ய வைத்தது வைஷ்ணவி சொல்லவே வேண்டாம் மனப்பெண் கூட கம்மியாக நகை அணிந்திருந்தாள் இவள் நகைக்கடை ஊர்வலம்தான் எதுக்குடி இவ்வளோ நகை பிரபு கூட முகம் சுழித்தான் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கு வேறு யார் கல்யாணத்திலே போட முடியாது வாங்கினதுக்கு ஒரு தடவையாவது போடணும் தானே பிரபுவிடம் விளக்கம் சொன்னாள் உன் கல்யாணத்தில் போட வேண்டியதானே பிரபு சொல்ல உங்களுக்கு லேட் ஆகணும்தா என்றால் இப்போது பிரபு புரியாமல் பார்க்கவும் கலட்டுறதுக்கு லேட் ஆகாது ரகசியமாக மெதுவாக அவனிடம் கிசு கிசுக்க பிரபுவின் கை தானாக அவனின் வாயை அடப்பாவி என்ற வார்த்தையுடன் மூடியது ஏ நீங்க தான் பேசுவீங்களா நாங்க பேச மாட்டோமா என்று கண்ணடித்தாள் அம்மா தாயே ஆள விடுமா ஆள விடு என் தங்கச்சி கல்யாணம் நான் நிதானமா நல்ல பயனா இருக்கணும் என்ற இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் வீரமணி தன் மனைவியுடன் வந்திருந்தார் இரு வீட்டாரும் தனித்தனியாக அழைத்திருக்க அதுவும் இல்லாமல் சிவா வேறு அழைத்திருக்க வந்திருந்தார் ஆனால் சக்தியை கூட காணும் அவர் வந்தவுடன் கார்த்திக்கின் கால்கள் வேறு திசை செல்லவில்லை எப்போதும் போல அவர் பின்னால் சென்று நின்று கொண்டான் வாங்கையா வாங்கம்மா அவனின் அழைப்புக்கு ஒரு தலையசைப்பு மட்டுமே வீரமணியிடம் அவர் வேறு எதுவும் பேசவில்லை அவனும் அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவில்லை அவர் பின் சென்று நின்று கொண்டான் கார்த்திக்கிற்கு சக்தி ஏன் வரவில்லை என்று தவிப்பாயிருக்க செல்வத்தை கண்களால் அழைத்து மாமியா வரலன் கிழ என்றான் மெதுவான குரலில் ஐயா மேடம் வரலைங்களா என்றான் எங்க கூட தான் கிளம்புனா காலேஜில் ஏதோ அவசர வேலைன்னு போயிட்டா இப்போ வந்துடுவா என்றார் காலேஜில் அவசர வேலை என்றதும் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள செல்வம் ஃபோன் பேச போனான் கார்த்திக்கிற்கு வேண்டிய விவரம் கிடைத்தது எப்போது வருவாள் என்று வலிமையில் விழிவைக்க ஆரம்பித்தான் அவள் வரும் பாடாக காணும் வீரமணி தெய்வானையுடன் மேடை ஏறி மணமக்களை வாழ்த்து போனார் அவர்களை வாழ்த்தி பெண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் வெள்ளியில் கனமான வேலைப்பாடு அமைந்த குத்து விளக்கை பரிசளித்து திரும்ப ஐயா ஒரு நிமிஷம் என்ற கார்த்திக் பத்திரங்கள் அடங்கிய ஃபைல் போன்ற பையை அவரிடம் நீட்டி இது பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் நான் வாங்கினது நீங்க உங்க கையால கொடுத்தா சந்தோஷப்படுவேன் என்று நின்றான் எல்லோரும் பார்க்க தர்ம சங்கடமான நிலை வீரமணிக்கு யாருக்கும் கார்த்திக்கிற்கும் அவருக்கும் பிரச்சனை என்று தெரியாது அதுவும் மாப்பிள்ளையின் அப்பா போன் செய்த போதும் அவர் சொல்லவில்லை அதனால் மௌனமாக அவர் வாங்கவும் கேரளாவில் இருக்கும் ஒரு ஊரின் பெயரை சொன்னவன் அங்கே இருக்கும் ரப்பர் தோட்டம் என்றான் அதே மனைவியுடன் சேர்ந்து வீரமணி கொடுக்க விவரம் அறிந்த மாப்பிள்ளை வீட்டினருக்கு முகம் கொள்ளா சந்தோஷம் சிவாதான் எதற்கு இவ்வளவு பெரிய சொத்து என்று நினைத்தவன் என்ன கார்த்திக்குது என்று தயங்க வாங்குங்க சிவா இது என்னோட சின்ன பரிசுதான் என்றான் சிவா தன் தந்தையின் முகம் பார்த்தான் அவர் உன் விருப்பம் என்பது போல நிற்க சுமித்ராவை பார்த்தான் அவளும் உங்கள் விருப்பம் என்பது போலத்தான் இருந்தாள் அவளின் பிரபு அண்ணாவிற்கு இது பிடிக்காது என்று தெரிந்ததால் அவள் எந்த கருத்தையும் சொல்லவில்லை பின்பு வீரமணி தயங்கும் அவர்களைக் கண்டு வாங்குங்க தம்பி வாங்குங்க என்றார் 
ஆனாலும் தயங்கி தயங்கி தான் சிவா வாங்கினான் மற்ற பரிசுகள் என்றால் திருப்பி செய்து சமன் செய்துவிட முடியும் இவ்வளவு பெரிய சொத்து தன்னால் திருப்பி செய்ய முடியாது என்ற தயக்கம் அவனுக்கு பிரபு நடப்பவைகளை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் அவனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை சபையில் கொடுப்பதை மறுக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இது மாப்பிள்ளை வீட்டினருக்கு கொடுப்பதுதான் மறுக்க முடியாத நிலை அவனுக்கு இந்த கார்த்திக் இருக்கானே பல்லை கடிப்பதை தவிர பிரபுவால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை சொல் பேச்சு கேட்பவன் அல்ல கார்த்திக் என்று அவனுக்கு இன்னும் தெரியவில்லை வீரமணி மேடையை விட்டு இறங்கவும் சக்தி வரவும் சரியாக இருந்தது சக்தி உள்ளே நுழைவதை மிகவும் ஆசையுடன் தழுவின கார்த்திக்கின் கண்கள் அவனின் கண்களில் கண்ணாடியும் இல்லை ரோஜா நீரப்பட்டு அவளை பாந்தமாக தழுவியிருந்தது திருமணத்திற்கு வருவதால் தோற்றத்தில் சற்று அதிக அக்கறை எடுத்திருக்க அவளை மிகவும் அழகாக காட்டியது பிரபு நேரே சென்று வாங்க வாங்க என்று வரவேற்க வைஷ்ணவி ஒரு நிமிடம் தயங்கியவள் வாங்க என்று கூட சென்று வரவேற்றாள் சக்தி அப்போது அந்த நேரம் வீரமணியின் பெண் என்பதை நிரூபித்தாள் இருவரையும் பார்த்து ஒரு சிநேகமான புன்னகை பின்பு அப்பாவுடன் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் கண்கள் கார்த்திகை கவனித்தது அவன் கண்கள் தன்னை ஒரு புதிய பார்வையில் பார்ப்பதை உணர்ந்தாள் கார்த்திகை பார்த்தாலும் தான் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் தன்னை கொண்டு போக விடக்கூடாது என்று அவளின் முடிவு ஆட்டம் காண தொடங்கியது அவனின் பார்வை ஒரு கோபத்தை கொடுத்தது இத்தனை நாட்கள் இல்லாமல் எதற்கிந்த பார்வை என்று கோபம் கொள்ள வைத்தது வாங்க அவனின் வார்த்தைக்கு அவளிடம் எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லை சிவா மேடையிலிருந்து சக்தி வருமாறு அழைக்க வரல என்று சொல்லி அம்மா அப்பாவுடன் அமர்ந்திருந்தாள் நீங்க வரலனா நான் இறங்கி வருவேன் என்று சிவாவின் செய்கையை பார்த்து வேறு வழி இல்லாமல் மேலே ஏறினாள் சுமி இவங்க சக்தி என்னோட ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்டு என்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் சுமித்ராவிற்கு ஆச்சரியம் சக்தி இவனுக்கு தோழியா என்று ஒரு புன்னகை அது மட்டுமே பதிலாய் வந்தது சக்தியிடம் சுமித்ராவும் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் இப்போது சக்தியை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அந்த புன்னகை சில நொடிகள் கூட நீடிக்கவில்லை நான் இவங்க கிட்ட தான் என் காதலம் முத முதலா சொன்னேன் என்றான் சக்தியை காட்டி சுமித்ராவிடம் கேட்ட சுமித்ராவின் முகத்தில் ஒரு அதிர்ச்சி பயம் சக்திக்கு எங்கே போய் முட்டிக்கொள்வதென்றே தெரியவில்லை லூசு சொதப்புது மனதிற்குள் சிவாவை திட்டியவள் என்னவோ சுமித்ராவின் பயத்தை போக்க வேண்டும் போல தோன்ற பேச்சுலர்ஸ் பாட்டில் அடிச்சு தினம் இறங்கலையா என்றாள் நான் பாட்டி கொடுத்து ரெண்டு நாள் ஆச்சே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதுதான் நான் ஸ்டாப் என்ஜாய்மெண்ட்டா எவன் வேணா உங்க பேரை சொல்லி குடிக்கலான்னு சொல்லி கிருஷ்ணகிரியே கலக்குனீங்களே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் என்று சிவா கேட்க கிளை ஜோசியக்கான சொன்னான் என்றாள் சக்தி உண்மையை சொல்லணும் உங்க ஃப்ரெண்டு பண்ற அலம்பல் தாங்கலன்னு செல்வம் சொன்னான் என்றவள் அதை விடுங்க தெளிவா சொல்லுங்க எத நீங்க ஏதோ காதல்னு சொன்னீங்களே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ட ஆமா நான் இவ்வளவு காதலிக்கிறத முத முத உங்க கிட்ட தானே சொன்னேன் என்று சிவா சொல்ல சுமித்ராவின் முகம் அலர்ந்தது நான் வேற இவ போட்டோவை என் மொபைல்ல வச்சு அந்த பொண்ணு கிட்ட லவ் சொல்லி அதை சம்மதிக்காம ஏன் வச்சிருக்கீங்க நீங்க சண்டை போட்டு டெலிட் பண்ண வச்சீங்களே சிவா குறைபட சுமித்ராவின் முகத்தில் புன்னகை பெரிதாக விரிந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் ஒன்னு டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கல்ல ஏன் சார்பா ஒரு அடியடி சக்தி சுமித்ராவிடம் சொல்ல சுமித்ரா யோசிக்காமல் அவன் தோளில் தட்டினாள் யார் சொன்னாலும் ரூம்ல தனியா தான் அடிக்கணும் சொல்லும் இப்படி பப்ளிக் அடிக்க கூடாது உமாம ஒரு ஹீரோ இமேஜ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீரியஸாக சிவா சுமித்ராவை பார்த்து கோரிக்கை வைக்க என்னது ஹீரோவா யார் அது எங்க சக்தி சுற்று முற்றும் மேலே கீழே சிவாவின் பின்னால் என்று எட்டி பார்த்து பின் சுமித்ராவின் பின்னும் எட்டி பார்த்து யாரோ ஹீரோ அமை சுமித்ரா நீ பாத்தியா என்றாள் ஆ என்று சிவா வெளிக்க உங்க மனத்தை நாங்க தான் வாங்கணும் நீங்களே வாங்கிக்க கூடாது என்று சக்தி சொல்ல சுமித்ரா வாய் விட்டு சிரித்தாள் சுமித்ரா அப்படியெல்லாம் எல்லோரும் பார்க்க சத்தமாக சிரிப்பவள் அல்ல அவள் வீட்டினர் அவளை அதிசயமாக பார்த்தனர் எல்லோர் பார்வையும் அவர்கள் மேல் தெய்வமே விட்டுடுங்க தெரியாம சொல்லிட்டேன் நான் தானே இங்க நிக்கு ஹீரோ என்றான் பாவம் போல சிவா என்ன சுமித்ரா ஹீரோன்னு ஒத்துக்கலாமா என்றாள் சுமித்ராவிற்கு சிரிப்பு பொங்கியது சக்தியின் பேச்சுகள் அவ்வளவு பிடித்தது அவளுக்கு என்ன பண்ணட்டும் சக்தியிடம் அவள் திரும்பி கேட்க தங்கை திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்லிவிட்டாலும் அவள் மனதில் ஏதாவது இருக்குமோ என்று அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த பிரபுவிற்கும் சுமித்ராவின் இந்த மலர்ந்த சிரிப்பு வெட்கத்தை பூசிக்கொண்டிருக்கும் முகம் மிகுந்த திருப்தியை கொடுத்தது ஒரு ரெட் ரோஸ் கையில் எடுத்த சிவா சுமித்ராவின் முன் மண்டியிட்டு அதை நீட்டி சொல்லிட என்றான் இவர் தான் என் ஹீரோ சுமித்ரா சொல்ல அது என்று சக்தி புன்னகைத்து கைத்தட்ட சுற்றி நின்ற பொடிசுகளும் கைத்தட்டி ஆர்ப்பரித்தனர் முன்பெல்லாம் சக்தி இருக்கும் இடம் இப்படித்தான் கலகலப்பாக இருக்கும் இப்போது இயல்பை விட்டு மாறிக்கொண்டிருந்தவள் இன்று சற்று வெளியே வந்திருந்தாள் அவளையே கவனித்திருந்தனர் வைஷ்ணவியும் பிரபுவும் கார்த்திக் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேட்காத போதும் சக்தியின் முகபாவனைகளை கண்களால் படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் சக்தி போதுங்க 
ஷிவா சொல்லவும் நிறுத்திய சக்தி அவங்க மொபைலை கொடுங்க அவனின் மொபைலை வாங்கி சுமித்ரா அவங்க கையை பிடிங்க அவங்க தோல்ல சஞ்சுக்கோங்க என்று சுமித்ராவிடம் சொல்ல சுமித்ரா தயங்கினாள் ப்ளீஸ் பார்க்கும் முதல்ல உங்கள் ஃபோட்டோவை நான் டெலீட் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு போஸ் என்று கேட்டு சுமித்ராவை அவன் கைப்பிடித்து தோல் சாய வைத்து அதை சிவாவின் மொபைலில் எடுத்து போதுமா என்று அவனிடம் கேட்டாள் இப்போதைக்கு இது போதும் எங்கள் குழந்தையோட எங்களை முதோ ஃபோட்டோவும் நீங்கள் தான் எடுக்கணும் என்று சிவா சொல்ல சுமித்ராவின் முகம் வெட்கத்தை பூசியது அதையும் மொபைலில் அடக்கிய சக்தி சுமித்ராவின் வெட்கத்தை திருப்தியாக பார்த்தபடி இன்னும் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுவதை பார்த்து அவர்களை வாழ்த்தி கீழே இறங்கினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ஆசை முகம் மறந்து போச்சே இது யாரிடம் சொல்வேன் நடி தோழி நேசம் மறக்கவில்லை நெஞ்சம் எனில் நினைவு முகம் மறக்கலாமோ வீரமணி கிளம்பினார் அவருக்கு மதியம் டெல்லி போக வேண்டியிருந்தது கட்சி விஷயமாக இப்போது அவர் தீவிர அரசியலில் இருந்தார் சக்தியும் கிளம்பவும் இப்போதானே வந்தாங்க இன்னும் சாப்பிடக்கூட இல்லை என்று கார்த்திக் முன் வந்தான் இல்லை பரவாயில்ல கார்த்திக் அவ எங்களோட வரட்டும் என்று தெய்வானை அவளை கிளப்ப முயல்ல இப்போதானே சக்தி வந்தா சாப்பிடாம கிளம்புனா அது மரியாதையா இருக்காது நாம போலாம் அவ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரட்டும் என்று வீரமணி சொல்லி முன் செல்ல அப்போதும் தெய்வானைக்கு மனம் இல்லை நீங்க போங்கம்மா உடனே கிளம்புனா சிவா தப்பா எடுத்துப்பாங்க கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுறேன் அப்போதும் தெய்வானை நிற்க நீங்க போங்கம்மா என்று பிடிவாதமாக நின்றாள் சக்தி தெய்வானை கார்த்திக்கையும் சக்தியையும் மாறி மாறி பார்க்க கார்த்திக்கிற்காக தன் அன்னை தயங்குகிறார் என்று புரிந்தவள் அவனை ஒரு அலட்சியமான பார்வை பார்த்தவாரே இவன் என்ன தூக்கிட்டா போயிடுவான் என ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் பயப்படாம போங்க என்றாள் ஒரு வாரமாக திருமணத்திற்கு போனோமா வந்தோமா என்று இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் யாரிடமும் பேசக்கூடாது கார்த்திக்கை பார்த்தால் தன் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது என்ற முடிவை அவளால் செயல்படுத்த முடியவில்லை தன் கட்டுப்பாட்டை இழக்க ஆரம்பித்தாள் அவர் சென்றதுமே என கார்த்திக் பொண்ணு பிச்சுக்கிச்சு போல என்றால் முகம் கொல்லா சிரிப்போடு சக்தியை அவ்வளவு சிரிப்பான முகத்தோடு வெகு நாள் கழித்து பார்க்கிறான் அந்த சிரிப்பு எப்படி வந்திருந்தாலும் அவனுக்கு சந்தோஷமே அதுல உங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் போல என்றான் இயல்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் இல்லைன்னா போய் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமா நீ வேண்டான்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதுவா புத்திசாலி பொண்ணு பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கும் என்ன வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் இல்லையா என்றால் அவளையும் மீறி இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது என்று மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி வைத்ததெல்லாம் கை கொடுக்கவில்லை என்னை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது என்றான் கார்த்திக் அவளை யாரென்று தெரியும் முன்பே அவளை தன் மனதுக்கு பிடித்ததை வைத்து சொன்னான் என்ன தெரியுமா எதுக்கு தெரியணும் இல்லை எதுக்கு தெரியணும் தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றால் அலட்சியமாக என்னவோ அம்மா கிட்ட இவன் என்ன நான் தூக்கிட்டா போயிட போறான்னு சொன்னீங்க ஏன் செய்ய மாட்டேனா செய்வ செய்வ ஏன் செய்ய மாட்டேன் என்றால் இன்னும் அலட்சியமாக இது மட்டுமா செய்வேன் தாலி கூட கட்டுவேன் ஏ நீ இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா நான் ஏதாவது உனக்கு வாழ்க்கை தரேன்னு சொல்லியிருக்கேனா என்றால் கிண்டலாக சக்தி என்று பல்லை கடித்தான் அவனின் கோபம் அவளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்க ஓ அப்படி இல்லையா சக்திய உனக்கு நேர்ந்து விட்டுருக்காங்களா என்றால் இன்னும் நக்கலாக கார்த்திக் மிகவும் உறுதியோடு நீ தான் மனைவி சக்தி என்றான் அந்த வார்த்தை சக்தியை உசுப்ப அவளும் கோபத்தில் சீர ஆரம்பித்தாள் உன் மனசுல அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தா அழிச்சிட்டு கார்த்திக் நீ அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோ அடுத்த நிமிஷம் உடம்புல உயிர் இருக்காது என்றால் உறுதியோடு அவளின் வார்த்தைகள் தந்த காயம் கார்த்திக்கிற்கு கழுத்தில் சுரீர் என்று ஒரு வழி ஆரம்பிக்க கழுத்தை பின்புறம் கொண்டு சென்று மறுபடியும் கொண்டு வந்தவன் பிறகு எதுவும் பேசாமல் நகர ஒரு ட்ரை கொடுத்துதான் பாருங்க கார்த்திக் நடக்குதா இல்லையான என்றால் அவனை சீண்டும் விதமாக வார்த்தைகளில் கூட ஒருவரை கொல்ல முடியும் என்று சக்தி நிரூபித்தாள் நீங்க நல்லா இருக்கணும் மேம் என்றான் சக்தி என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து ஓ நோ சென்டிமெண்ட்ஸ் இன்னும் என்ன சென்டிமெண்டல் ஃபுல் நான் நினைச்சிருக்க இல்ல இது உண்மையான வார்த்தை நீ சொல்றது எப்படி இருக்கு தெரியுமா நீயே கடல்ல தள்ளி விட்டுட்டு கடல்ல மூழ்கி செத்துட்டு இருக்க வக்கிட்ட தாக மறந்தா தண்ணி கூடினு சொல்ற மாதிரி இருக்கு என்றால் தான் பார்த்த தனக்கு தெரிந்த சக்தியா இவள் கல்லாய் சமைந்து நின்றான் இவளுக்கு இவ்வளவு பேச தெரியுமா என்பது போல கார்த்திக் பார்த்து கொண்டு நிற்க எனவே உன் கல்யாணம் நின்னதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கார்த்திக் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சாலும் என் கண்ணில் படாத என்று சொல்லி சென்றாள் அதை சொல்லும் போது உடம்பின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் திமிர் மண்டப வாயிலில் தெய்வானையை வழியனுப்ப வந்தபோது இந்த பேச்சுகள் நடக்க அப்படியே வெளியே போக ஆரம்பித்தாள் அந்த திமிர் கார்த்திக்கை உசுப்ப சென்றவள் முன் சென்று நின்றவன் நீங்க முகத்துல காஃபி ஊத்துனதுக்கு பதில ஆசிர் ஊத்திருக்கலாம் என்றான் ஒரு பார்வை பார்த்தவள் காஃபி ஊத்துற அளவுக்கு என்ன நீதா மாத்திருக்க ஆசிட் ஊத்துற அளவுக்கு வச்சிடாத என்றால் கடினமான குரலில் சக்தி என்றான் அடிப்பட்ட குரலில் 
சக்தி நிற்கவே இல்லை செல்ல ஆரம்பித்தாள் நா நான் என்ன பண்ண ஒன்ன இந்த அளவுக்கு பேசுற என்றான் திரும்பவும் ஓடி அவள் முன் சென்று நின்று அதான் கார்த்திக் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் தெரிஞ்சா சொல்ற என்றால் இன்னும் தமிராக வேண்டாம் சக்தி என்றான் கோபமாக என்ன வேண்டா பதிலுக்கு அவளும் சேர தூரமாக நின்றவர்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் செல்வம் கார்த்திக் மிகவும் இறங்கி வந்து பிளீஸ் எனக்கு உன் வாழ்க்கையில வர ஒரு வாய்ப்பு கொடு என்றான் எனது வாய்ப்பா நக்கலாக கேட்டவள் இந்த மாதிரி இனிமே வளராத கார்த்திக் அப்புறம் அவசரத்துக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்லன்னு எவனே அது கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நிற்ப எவன் வருவான் என்ன மீறி எவனும் வரமாட்டான் ஏன் வரமாட்டா யாரும் வரலனா தோ அங்க நிக்கிறானே உன் விஸ்வாசி அவனை கூட கல்யாணம் பண்ணுவேன் என்று செல்வத்தை காட்டினாள் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து நின்றவன் கோபத்தில் ஒரு காரின் பின்புறம் யார் பார்வையிலும் விழாதவாறு நகர்ந்தவன் அவளையும் இழுத்தான் இழுத்த இழுப்பிற்கு அவன் மேலேயே வந்து விழுந்தாள் சக்தி அவள் இடையில் கை கொடுத்து அனைத்து இறுக்கி பிடித்தான் பிறகு நிதானமாக தெளிவாக சொன்னான் என்ன தவிர எவன் தாலி கட்டினாலும் அடுத்த நிமிஷம் அவன் உயிரோடு இருக்க மாட்டான் என்று சக்தியும் அவன் அனைப்பிலிருந்து திமிரவோ விடு விடு என்று கத்துவோ இல்லை அசையாமல் நின்றவள் அவனுக்கு சற்று மாறாத குரலில் நீ லிவிங் டுகெதர் பத்தி கேள்விப்பட்டதில்லையா கார்த்திக் என்றால் கார்த்திக்கின் பிடி தளர்ந்தது நீ என்னோட வாழ்க்கையில வரணும்னு நினைச்ச எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் ஆக்கிடாத என்றால் சற்றும் தயவு தாட்சண்யமே இல்லாமல் வலிக்குது சக்தி என்றான் இதே வார்த்தைகளை சக்தியின் வீட்டிற்கு வந்த முதல் நாள் கார்த்திக் சொல்லும் போது எங்கே என்று பதறி அவனை கவனித்த சக்தி இப்போது அதற்கு நேர்மாறாக வலிக்கட்டும் நல்லா வலிக்கட்டும் எனக்கு வலிச்சது நீ அனுபவிக்கணும் எத்தனை நாள் ராத்திரி நீ ஏன் இப்படி பண்ண நடந்துகிட்டேன்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் தெரியுமா என்று ஏதோ பேச வந்தவள் அப்படியே நிறுத்தி கொண்டாள் நீ என்ன நினைக்கிற எனக்குள்ள வலி இல்லைண்ணா இருக்கலாம் ஆனா அது நான் கொடுத்தது இல்லையே உன்னை வலிக்க வலிக்க அடிக்கணும் போல எனக்கு ஆத்திரமா வருது ஆனா என்னால் அது முடியாதே நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படி எதுவா இருந்தால் என்னை மன்னிக்க கூடாதா என்றான் மன்றாடிய குரலில் கார்த்திக்கின் பிடி தளர்ந்திருந்தாலும் அவன் அதை விலக்காமல் சக்தியை அணைத்தே பிடித்திருந்தான் சக்தியும் விலகவில்லை ஆனால் அவளின் வார்த்தைகள் அவனை தானாக விலக வைத்தது ஏ என்னென்ன உன்னோட விளையாட்டு பொம்மை நினைச்சியா நானா வந்தா வேண்டான்னு சொல்வ நான் வேண்டான்னு சொன்னா நீதான் வேணும்னு சொல்வ என்கிட்ட விளையாடி பார்க்கறது தான் உன்னோட முதன்மையான வேலையை வச்சிருக்கியா என்றால் ஆத்திரத்தில் சற்று குரல் உயர்ந்தாலும் குரல் கமறியது வேண்டாம் நீ எனக்கு வேண்டாம் நான் உன் வாழ்க்கையில கண்டிப்பா வரமாட்டேன் நீ என்ன தொந்தரவு செய்யாம இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட வாழ்க்கை அது நல்லா இருக்கும் நீ என்ன தொந்தரவு செய்ய நினைச்ச என்னோட வாழ்க்கைய நானே நானே அழிச்சுக்குவேன் தளர்ந்த கார்த்திக்கின் பிடி இப்போது முற்றிலும் விலகியது அவனால் எந்த வகையிலும் அணுக முடியாத வேலையை தன்னை சுற்றி போட்டுக்கொண்டாள் சக்தி அவன் அழிவுக்கு அஞ்சுபவன் அல்ல சக்தி அவனை அழிப்பேன் என்று சொன்னால் நீ யார் நானா என்று விடுவான் ஆனால் அவள் தன்னை அழித்துக் கொள்வேன் என்றல்லவா சொல்கிறாள் உன்னால முடிஞ்சது நீ செஞ்சா என்னால முடிஞ்சது நான் செய்வேன் கார்த்திக் என்று சொல்லி அவள் காரை தேட அவளின் பார்வையின் கட்டளையை உணர்ந்து அடுத்த நிமிடம் காருடன் வந்தான் செல்வம் கார்த்திக்கின் கைகள் தானாக சக்தியின் கார் கதவை அவளுக்காக திறந்து விட்டது அவள் ஏறவும் கார் நகர செல்லும் அவளை எதுவும் செய்ய இயலாமல் கண்களில் நீரோடு பார்த்திருந்தான் கண்ணாடி அணியாமல் இருந்த முகத்தில் மீண்டும் கண்ணாடி ஏறியது செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வஞ்சகத்தில் விழுந்தாயடா கர்ணா வஞ்சகன் கண்ணுநடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா கார்த்திக்கிடம் பேசி சக்தி வந்துவிட்டாலும் அவளுடைய கண்களிலும் நிற்காமல் நீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது அதை துடைக்கக்கூட முற்படவில்லை ஏன் இவ்வளவு கோபம் ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரம் ஏன் இவ்வளவு பேச்சுகள் யோசித்தாலும் அவளுக்குள் விடையில்லை ஒரு புறநானூற்று பாடல் உண்டு ஈ என இரத்தல் எழுதென்று அதனெதிர் ஈயேன் என்றல் அதனினும் எழுதென்று கொல்லென கொடுத்தல் உயர்ந்தென்று அதனெதிர் கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தென்று ஒருவர் பிச்சை கேட்பதே கேவலமான செயல் அதிலும் எதிர்நிற்பவர் பிச்சை போடமாட்டேன் என்பது அதையும் விட கேவலமான செயல் ஒருவர் ஒன்றை வைத்துக்கொள் என்று கொடுப்பது உயர்ந்த செயல் அது எதிர்நிற்பவருக்கு தேவையாயிருந்தும் அதை வேண்டாம் என்று மறுப்பது அதனினும் உயர்ந்த செயல் இது பொருட்செல்வத்தை கொண்டு சொல்லப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த கருத்து சக்தி அப்படி ஒரு மனநிலையில் இருந்தாள் அவள் கார்த்திக்கிடம் அவனை யாசகமாக கேட்க அவன் மறுத்துவிட்டான் இப்போது அவனாக தன்னை கொடுக்க இவள் மறுத்துவிட்டாள் உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தாள் 
என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என்னுயிர் நின்றதன்றோ மல்லிகா மணிவண்ணன் அவர்கள் எழுதிய வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பாகம் ஒன்று முடிவடைந்தது கதையின் தொடர்ச்சி இரண்டாம் பாகத்தில் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மறக்காம கனவுகள் இலவசம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு கதையோடு சந்திப்போம் அதுவரை டாடா